第三百零一章：违令者杀无赦。二长老可不是说说而已，他是真的打算动手。周身气势开始攀升，力量太过恐怖，让周围的空气疯狂扭曲，地面的沙石都不受控制的悬浮了起来，威势滔天，让后安等云仙宗的人脸色发白。空中的景象更是恐怖。龙胜阳身后巨大的火焰图案中，竟然缓缓探出一把火焰巨剑，虽然只出现一个剑尖，但目测这把火焰巨剑最起码有十几丈长。可就在千钧一发之际，一道浑厚的声音遥遥传来。诸位，我都是我玄雷宗的顾客，还请给我玄雷宗的一个面子，就此罢手如何？声音不急不缓，但却夹杂着恐怖的威势，如撼雷滚动，震得众人耳膜生痛，更是如风卷残云，压制了龙胜阳等人身上散发的气息。风玉春微微一笑，真没想到我们打个架，连玄雷宗的太上长老都惊动了。风玉春说着，身上的气势如潮水般退去。浩安等人不由得松了口气，额头冷汗晶晶。三长老，罢手吧，老前辈的面子不能不给啊！风玉春对空中的龙胜阳喊道。龙胜阳眼神冰冷地盯着陈怀仁，犹豫了一下，身后的火焰图案突然间消散了，他身影一闪，回到了神火宫的队伍里。陈怀仁脸色铁青，冷哼一声，眼神阴冷地看了一眼陆成风，然后对云仙宗的人吼道：“走！”他带着云仙宗的人迅速离开了。这老狗欺软怕硬啊！我师傅揍的他，为什么动我呢？陆成风不爽地嘀咕。龙胜阳扭头看向他，道：“到了玄雷宗，行事小心点。云仙宗也是传承了数千年的大势力，底蕴深厚，这次落了面子。”不会善罢甘休的，陆成风耸耸肩，无奈的说道：“意思就是他们拿你没办法，只能把气撒在我身上呗。”师傅，你别再给我惹事了，我活着真不容易啊！龙胜阳嘴角一抽，额头浮现出几道黑线，其他人则是一脸嫌弃：“这家伙太无耻了，简直不摇必怜。”不过他们对陆成风更多的是羡慕、嫉妒、恨，羡慕他有一个护犊子的师傅，羡慕他得到了东方初见的青睐。走吧，这次到了玄雷宗，擂台上免不了会遇上云仙宗的弟子，不用客气，给我狠狠的揍他们！”二长老笑呵呵的说道。我好像又给神火宫惹事了。陆成风牵着东方初见的手，有些自责地说道：“初见，你说我是不是摔神附体？是行走的货源，走到哪好像都能惹出麻烦来。就算我不主动，麻烦也会来找我。”东方初见摇头道：“别乱想，这不怪你，是云仙宗先挑衅的。他们明知道你身负人皇之力，也知道身负人皇之力的人在每个宗门都会被重点培养，可他们偏偏跑来让神火宫把你交出去，这就是赤裸裸的挑衅。”龙胜阳落后两步，淡淡的说道：“初见小姐说的没错。”宗门庇护门下弟子，弟子维护宗门，相辅相成。有时挑衅一个人，就是在挑衅他背后的势力。云仙宗这些年发展迅猛，看来有些膨胀了，觉得自己能跟神火宫掰手腕，也该敲打敲打了。二长老风玉春也落后了两步，开口道：“我觉得这件事有些不对劲。”龙胜阳看了他一眼，发现什么了？就算云仙宗这些年发展迅猛，但整体实力还是弱于我神火宫。他们明知道我们不可能把陆成风交出去，但还是开口了，你不觉得奇怪吗？风玉春皱眉说道。龙胜阳微微颔首。的确有些奇怪，还有一点，修炼者只见交手是常有的事。刚才我和陈怀仁交手，这是我神火宫和云仙宗的事，玄雷宗的人却出来阻挠，这一点也很奇怪。风玉春点头道：“没错，如果你杀了陈怀仁，云仙宗损失巨大。按道理说，这是其他势力愿意看到的，玄雷宗也不例外。可他们却偏偏出手阻挠，大有问题啊！大家都小心点，我总觉得此行不太平。”龙胜阳皱眉说道：“会不会是有人指使陈怀仁这么做的？”陆成风突然说道。众人皆看向他，康盛等人一脸不屑。心里嘲笑跳梁小丑，你懂什么？为什么这么说？龙胜阳问师傅：“你还记得我们荡平幽灵门我得到的那本册子吗？”龙胜阳点头：“什么册子？”风玉春好奇地问道。陆成风将册子的来历说了一遍。风玉春听完，脸色凝重：“册子呢？”陆成风装模作样的在怀里掏出一本册子，其实是从人皇谷中取出来的，给我看看。陆成风赶紧把册子藏到身后，一脸犹豫道：“二长老，你还是别看了。为什么？因为册子上有你的名字啊，上面记载。”庞雄暗中给你送了十八个绝色美人，二长老的表情倏地一僵，整个人都不好了。康盛等人瞪大了眼睛，满脸难以置信，胡说八道。如果真的有记载，那这册子不可信。二长老，这册子是真的，我验证过了。风玉春嘴角抽搐，龙胜阳没好气的说道：“别胡闹，这册子他看过，上面根本没有二长老的名字。”陆成风吐吐舌头，不敢再提，把册子递给了二长老。二长老开始翻看，越看脸色越凝重，这上面记载的全是各大势力的大人物。这上面的人物关系错综复杂，好似一张交织的大网。二长老看着陆成风，臭小子，这东西你怎么不早拿出来？我怎么知道你是好人还是坏人？要不是刚才看你要杀云仙宗的人，觉得你是好人，我才不会拿出来呢。二长老一时语塞，无言以对。如果这册子是真的，说明有人在编织一张大网。可他的目的是什么呢？二长老喃喃自语，旋即将册子收进怀里。这册子先放在我这里。不行，陆成风急了，他还打算等以后有了能力去找册子上的人。用册子上记录的黑料，狠狠地敲诈他们一笔呢。册子就放在二长老这里吧。陆成风错愕地看着龙胜阳师傅，你。龙胜阳道。
，二长老掌握着神火宫的情报网，更利于调查。陆成风蔫头耷脑的哦了一声，好像看到无数的资源从他眼前飞走了。不过，由此可以看出，龙胜阳是信任二长老的。风玉春突然间脸色一沉，厉声道：“册子的事，任何人不得外传，违令者不问缘由，杀无赦。”所有人都被吓了一跳，包括陆成风。好家伙，杀无赦，这惩罚太吓人了。众人急忙点头保证，绝不外传。陆成风目光闪烁，意识到这本册子比他想象中要重要的多。第302章，那我委屈一下吧。终于，陆成风看到了玄雷宗。玄雷宗没有像一般的势力建造在山上，而是建在平地。整个人玄雷宗远远看去，就像是一座巨大的城堡，灰扑扑的。毕竟这地方气候恶劣，就算房屋镀金也没用，沙尘太大。只是玄雷宗内那一根根高大的石柱引起了陆成风的好奇。这些石柱每根的直径怕是超过了十几米，甚至都不止。高度更是达到了一两百米。师傅，这些石柱是做什么用的？陆成风好奇地问道。修炼。龙胜阳言简意赅。过了会儿，他像是怕陆成风想不明白，解释道：“玄雷宗修炼的都是雷属性功法，这些石柱都经过特殊改造，可引来雷电修炼，淬炼肉身。”陆成风哦了一声，心里却暗自吐槽：玄雷宗这些抖 M 竟然喜欢被雷劈。一行人很快便到了城堡前，这里就像是一个小型城池，城门高大，上面刻画着三个龙飞凤舞的大字：玄雷宗。门口有专人迎接，可是神火宫的道友，一个身穿灰袍的老者，圆脸大耳，笑起来一团和气，很有亲和力。二长老取出一张请柬递过去，这是修炼界的规矩，不管是挑战、拜访、邀请，都会先递个帖子。胖老者接过帖子翻开，看了一眼，满脸堆笑。我果然猜错，欢迎神火宫的道友，在下施金元，玄雷宗内门九长老。原来是施长老，施静。二长老笑呵呵地说道：“不敢不敢，人太多，若是有什么照顾不周的地方，还望诸位海涵。”我先让人带你们去休息，回头亲自拜访。”二长老笑道，“有劳师长老了，应该的，应该的。”施金元笑得跟弥勒佛似的，挥手招来一个弟子，吩咐他带路成风等人去休息。玄雷宗的弟子带着众人来到一个院子，院子很雅致，就是灰扑扑的，绿植不多。诸位，房间都是打扫过的，烦请诸位自行选择房间，我会一直伺候在这里，有什么需要尽管吩咐就行。”玄雷宗的弟子说道。二长老微微颔首，道：“好了，自己选房间吧。”正房当然是风玉春和龙胜阳住，陆成风等人只能住左右厢房。但意外的是，房间刚好少了一间。二长老道：“暂且委屈一下，谁两个人住一间？”同意，那我就委屈一下，跟初见住一间。”陆成风一本正经的说道。东方初见俏脸泛红，有些羞涩，其他人则是怒目而视，用眼神骂了一百句脏话。无耻，下三滥，不摇碧莲。二长老咳嗽了一声，虽然大家都知道陆成风和东方初见的关系，但你这么赤裸裸的说出来，是不是太不要脸了？这不遭人妒恨吗？二长老决定帮帮陆成风，避免他被其他人围殴。成风，你就跟康盛住一个房间吧。陆成风叔弟瞪大了眼睛，看着二长老。二长老看懂了陆成风的眼神，像是在问他是不是有病，忍不住嘴角狠狠地抽搐了一下。康盛也是满脸懵逼，反应过来后道：“我不习惯跟其他人同住，说的我多想跟你住似的。”陆成风一脸嫌弃：“行了，就依二长老所言，康盛和成风住一间。”陆成风错愕地看着他这个便宜师傅，真想问一句，你是不是吃错药了？不对劲，很不对劲。这两个老头什么时候站在同一个阵营了？难道这就是二长老说的？出门要抱团，一致对外。哼，这俩老头肯定有什么 P Y 交易。好了，都别愣着了，旅途劳累，都回去好好休息。大家都各自回房间了，只有陆成风和康盛两人大眼瞪小眼。突然，陆成风嗖的一声窜向房间，康盛怔了怔，突然间反应了过去，急忙追了上去。等到了门口，伸手一推门，果然发现陆成风把房门反锁了。陆成风，你给我开门，这房间里只有一张床，你另外找地方去吧。陆成风躺在床上。悠哉悠哉地说道：“你信不信我把门拆了？你他妈是哈士奇吗？这可是玄雷宗的门，拆了看你怎么交代。”康盛鼻子都气歪了。陆成风满脸得意，心说：“跟我斗，你还嫩了点。”初见师妹，你是要去打水吗？我帮你。听到康盛的话，陆成风腾起跳起来，冲过去打开门跑了出去。这孙子竟然想要趁机献殷勤，门都没有。可当他抬头看去，根本没看到东方初见。操！上当了！哐啷一声，康盛趁机冲进房间里，关上了门。姓康的。给我开门！陆成风气得不轻，没想到这孙子这么阴险。你去另外找地方吧。康盛得意的声音从房间里传出来。陆成风气急败坏，你给我等着！说完就没声音了，这就放弃了。康盛满脸不屑，但突然他表情一僵，打开门冲了出去。果然看到陆成风朝着东方初见的房间走去。陆成风，你给我滚回来！康盛气急败坏的冲过去，把陆成风拉了回来。从现在开始，咱俩一起住。陆成风一脸惊恐的看着他，你想干什么？你该不会对我有什么想法吧？我对狗有想法，也不会对你有想法。卧槽，近亲你都不放过！康盛气得咬牙切齿。陆成风，你别逼我动手。总之，你别想去找初见师妹。初见是我的女人，我找她有什么问题吗？康盛一脸不屑。人贵有自知之明
，癞蛤蟆就是癞蛤蟆，别总惦记天鹅。陆成风乐了，康师傅，你就很有自知之明吗？康盛脸一黑，我不跟你逞口舌之力，我睡床，你谁？他的话还没说完，陆成风已经窜到床上去了，你给我下来！陆成风压根不理他，康盛气不过，走过来直接抓住陆成风的腿，想把他从床上拽下来，你放手！我踹你大逼脸，你信不信？你给我下来，我就不信康的，你别拽我裤子，你大爷的，我弄死你信不信？第303章，爱情本来就是盲目的，别他妈拽了，我裤子快被你拽掉了，床让给你还不行吗？陆成风气的大骂，这康盛多少有点变态。康盛满脸得意，陆成风从床上下来，径直朝着外面走去。你干嘛去？这里没我的床，我只能委屈自己去找出剑挤一挤了。康盛脸一黑，身影一闪，挡住陆成风，你不能去，凭什么？康盛冷着脸搬过来一把椅子。挡在门口，大马金刀的坐下，昂着头，高傲的说道：“因为你配不上初见师妹，有我在，你别想出这个门。”陆成风转身又跑到床上去了。那你就在门口守着吧，床归我。抗衡眯起眼睛看着他，行，床归你，但睡觉的时候最好睁着眼睛，别给我机会给你脖子上来一刀。陆成风喝了一声，闭上眼睛，挑衅道：“来来来，敢动我算你有种，看我师傅会不会把你脑浆子打出来。”康盛气得不轻，不屑道：“陆成风，你知道羞耻两个字怎么写吗？狐假虎威还这么得意。”你要不要脸？不要，我有脸了，再要岂不是跟你一样成二皮脸了？康盛气得咬牙切齿。陆成风靠在被子上，翘着二郎腿，审视着康盛道：“你说你长得也不差，也算是一表人渣。咱们神虎宫那么多的女弟子，为什么偏偏要盯着我的女人呢？你知不知道这样很下作？也就是看在同门的份上，我不想让我师傅为难，不然我早想办法弄死你了。”康盛满脸不屑：“就凭你？怎么？你以为我在开玩笑？想想吕天野，想想朱槿，再想想于世秋，哪个不比你强？”不照样被我弄死了？康盛脸色微微一变，旋即冷笑：“这件事你只不过是导火索而已，真正出手的人并不是你，是不是？我不重要，重要的是他们死的透透的，而我活得好好的。修为很重要，脑子同样重要。切，我跟你说这个做什么？你要修为没脑子，说了也是白说。”你，康盛气得差点拔剑。康师傅，我劝你以后对我恭敬点，尤其是别盯着我的女人了，不然我真会干掉你。康盛心高气傲，怎么可能服软？冷笑道：“那你试试。”初见师妹是我看着长大的，你只不过是走了狗屎运而已，得到了琥珀，还真以为自己能配得上初见师妹？你看看你，长得奇丑无比，修为更是一言难尽，品行猥琐，奸诈狡猾，没有一点能让我瞧得上。陆成风疼的坐了起来，你说我长得奇丑无比，这一路上是缺水，但你总有尿吧？你长成这逼样，还说我丑？你自己一身老白毛，说我是妖怪，你怎么有脸说出来的？还有，我为什么要你瞧得上？初见能瞧得上我就行了。初见喜欢我，不是因为琥珀，是他对我一见钟情。康盛压根不信，一脸嫌弃：“你快别不要脸了！初见师妹对你一见钟情，他又没下。”陆成风重新躺下来，翘着二郎腿，很大方地摆摆手，道：“算了，我不跟你这棒槌说了。你难道不知道，爱情本来就是盲目的？”康盛看着悠哉悠哉的陆成风，越看越不爽。陆成风，你给我起来！你有病啊！被打扰我，老实看门去，一会骨头都留给你。康盛脸都绿了。陆成风，你要是个男人，咱们手底下见真章，逞口舌之力算什么本事？蠢货，口舌之力很重要的。不然你以为初见为什么那么喜欢我？陆成风心说。康盛见陆成风不搭理他，憋了一肚子气。他去过自己的佩剑，举起来道：“看到这把剑了，炼气宗铸造，真正的神兵利器，削铁如泥。要是你能在我手里撑过五招，这把剑就是你的。”陆成风疼的坐了起来，目光战战。你早说啊！来来来，五招是吧？出手吧！康盛咬牙切齿。有本事咱们换个地方，别让我师傅和你师傅知道。要是受伤了，别人问起来就说自己摔的。行，没问题。康盛的修为很强。快达到元婴中期了，但元婴后期的长百叶都被自己斩了。他虽然不能杀康盛，但凭借缩地成寸、踏雪寻梅，在他手里抗五招，那不是轻轻松松的事吗？康盛哼了一声，陆成风的反应太讨厌了，好像他赢定了似的。这是个机会，一定要让这小子知道他跟自己之间的差距，让他知道根本配不上初见师妹。康盛心里想着。两人出门，离开了院子。他们对玄雷宗不熟，毫无目的地瞎走。过了会，发现一块空地，很适合交手，就这里吧。康盛道。陆成风点头表示没意见。陆成风现在认输还来得及，免得遭受皮肉之苦。陆成风眉梢一挑，懒洋洋的说道：“小心点，被把我的剑弄坏了。”康盛大怒：“陆成风，今天我就让你知道，你啥也不是，只是运气好而已。论实力，你就是个废物。”陆成风伸出手指，挑衅的勾了勾。康盛衣衫鼓荡，气势惊人，正要动手，可一阵凌乱的脚步声响起，只见两个女子满脸惊慌的朝着这边奔来。这两个女子皆是一袭白裙，容貌不俗，身材高挑。只是神色惊慌，身上的衣衫凌乱，有破损，露出白腻的肌肤。他们看到陆成风和康盛，明显更加惊慌，眼神惊恐，下意识的放慢了速度，最后停了下来，警惕的看着他们。便在这时，一阵破空声响起，只见四五个人闪电般掠来。
。两个白衣女子回头看去，俏脸失色，神色焦急，惊慌失措。他们硬着头皮朝陆成风这边跑来，好像是在赌赌陆成风和康盛是好人。你们两个，给我拦住他们！追上来的几个人远远的大喊，用命令的语气说道。陆成风不禁皱眉，冷笑一声。康盛哼了一声，满脸不屑。两人很有默契的同时让开了路，让两个女子过去了。两个女子看着他们，满脸感激，然后飞快的跑走了。陆成风和康盛又同时回到了原来的位置，挡住了追上来的几个人的路。第304章，康师兄，我会替你保命。那几个人追上来，眼神不善的看着挡住去路的陆成风和康盛。为首的青年气势凌人，怒吼道：“让你们拦住他们两个，聋了吗？”陆成风和康盛下意识的皱眉：“你们算什么东西？凭什么命令我们帮你拦住他们？”康盛心高气傲，一脸不屑的说道：“康师傅，这就是你的不对了。那两个女人可能是他妈和他小姨，跟人跑了，人家能不着急吗？”为首的青年大怒：“小子，你说什么？”陆成风呵了一声：“你可真贱啊！这么喜欢听，那我再说一遍，你妈和你小姨跟人跑了。”那为首的青年眼神阴冷，狞笑道：“出来烈焰，没想到遇到两个不开眼的臭虫，既然你们找死，那本少成全你们。”轰！金色的力量从对方身上席卷而出，气势慑人。陆成风和康盛微微一惊：“人皇之力，这人竟然也身负人皇之力，你是什么人？”康盛还是忍不住问了一句：“身负人皇之力，这人必定是某个势力重点培养的对象，若是起了冲突，很可能给神火宫带来危险。”而且这里不是神火宫，而是玄雷宗的地盘，发生冲突只会更麻烦。怕了！为首的青年满脸不屑的看着他们，傲然道：“刘刀门，陈霜。”陆成风眼神微微收缩了一下，下流门的人，真没想到下流门也有身负人皇之力的弟子。而且这个陈霜的修为不弱，金丹期，你们又是什么人？竟然敢忤逆本少的意思？本少不杀无名之辈，不知道你们有没有资格让本少动手？陈霜神色孤傲，轻蔑的问道。陆成风皱眉，天才都是这德行吗？一副眼高于顶的讨厌模样。康盛是。顾东树是这个陈霜比前者更讨厌，就像是个被家长宠坏的熊孩子，说话中二，更为讨厌。康盛正要自报家门，只听陆成风先一步说道：“原来是刘刀门的废物，听清楚了，我们是云仙宗的弟子。”陈霜等人脸色骤变，他虽然自负，但也知道什么人能惹，什么人不能惹。云仙宗算是准一流势力，可不是刘刀门能得罪的。原来是云仙宗的道友，失敬失敬。这件事是个误会，那两个女子偷了本少的东西，本少一时心急，有些口不择言。还请海涵。陆成风冷笑一声，道：“好说好说，跪下给我们磕个头，我们就不跟你计较了。”陈霜瞪大了眼睛，有些难以置信，脸上怒意浮现：“跪下磕头，这太羞辱人了！”云仙宗的道友，别气人太甚。陆成风冷笑道：“欺负你们又如何？”说着，左右看了看，突然间眼底杀机暴涨，抬手一吸，康盛一惊，一时不察，他的剑自动出鞘，落到了陆成风手上。不等他反应，却见陆成风化作一道淡淡的残影掠出，好快的速度！康盛心惊不已，陆成风的速度之快，他勉强只能看到一道淡淡的影子。陆成风如鬼魅般从陈霜等人中间一掠而过，剑气凸显，寒芒刺骨。陆成风停在陈霜等人身后十米开外，转身看着他们，眼神暴力嗜血。陈霜等人有些不明所以，但下一秒，他们同时做了一个动作，那就是捂住咽喉，直到这时，咽喉处的伤口才张开，鲜血喷涌，顺着指缝涌出。他们满眼惊恐，想要尖叫，可一张嘴，鲜血狂涌。眼神逐渐定格，不甘地倒了下去。陆成风随手将剑抛给康盛，康盛借剑的时候，陆成风掠到陈霜面前，转动他的身体，让他面对着自己，挡住康盛的视线，手掌贴上了他的胸口，让你下跪道歉，你不愿意，这下玩完了吧？陆成风下手有分寸，陈霜的伤最轻，所以还活着。陈霜眼神里满是惊恐，他能清楚地感觉到自己的人皇之力正在被快速抽走，这人竟然能抽走自己的人皇之力。陆成风却是满脸嫌弃，这陈霜体内的人皇之力也太稀薄了。还不如百里斩呢。不过蚊子腿再小也是肉。陆成风将陈霜体内的人皇之力抽空，然后松开了他。陈霜软软的倒在了地上。陆成风看着发呆的康盛，喂，还不跑？被人发现你就完了。康盛看向陆成风，心里莫名的生出一股寒意。这家伙的速度简直骇人听闻，一个照面将陈霜等人尽数秒杀。而且陈霜的修为可比陆成风高得多，他是怎么做到的？莫非这家伙隐藏了修为？突然，他想到一件让他气抖冷的事：陆成风是用他的剑杀的这些人。姓陆的，你赢我！康盛怒道。结果一抬头，发现陆成风都快跑得没影了。他气得差点没原地绝过去，强忍着怒气追了上去。陈霜还没死，但也是命悬一线。他能清楚地感觉到生命力正在迅速流失。他用手指沾血，费力地在地上写下：“凶手是云仙宗。”最后一个字写完，生命也走到了尽头。这就对了吗？陆成风躲在远处的假山后面，看到陈霜写下这几个字，这才露出满意的笑容。他绕了一圈，又跑回来了。如果陈霜不写这几个字，他就帮忙写，当然，陈霜写的效果更好，毕竟他没见过陈霜的笔迹，不一定能嫁祸给云仙宗。但现在，这个黑锅云仙宗背定了。康盛眼神忌惮地盯着陆成风。
他终于知道这家伙为什么要跑回来了。这家伙残忍嗜血，阴险毒辣，这让他对陆成风不由得心生恐惧。快走，快走，一会要被人发现，你就麻烦了。康盛气抖冷，怒道：“你阴我，就算被人发现，人也是你杀的，人是你的剑杀的，剑是你抢走的。”陆成风伸出手，把你的剑给我。康盛后退了几步，警惕地盯着他：“你又要干什么？你看吧，我借剑，你不给，你是元婴镜，我是筑基期。”我怎么抢你的剑？说出去没人信。再说了，大陈霜是金丹期，我一个筑基期怎么杀？所以只能是你杀的。康师兄，你放心，我会替你保密的。陆成风说完，转身跑了。康盛愣了半天才回过神，气得肺都快炸了。第305章东施效颦。康盛现在只有一个念头，把陆成风这个贱人砍成八段。他拔剑狂追，但陆成风跑得贼快，一溜烟就没影了。他拎着剑回到居住的院子里，刚好遇到风玉春师傅。康盛急忙行礼。风玉春注意到了康盛剑上的血迹，眉头微皱：“干什么去了？我我有些闷，出去透口气。”康盛犹豫了一下，说道：“拎着剑出去透气。”风玉春狐疑的问道：“康师兄，你剑上面怎么有血啊？该不会是杀人了吧？”陆成风扒着门框，从房间里探出脑袋，一脸震惊的说道：“心里则是在吐槽，这个白痴竟然让二长老发现了，还好是自己人，要是被外人看到，那就麻烦了。这个康盛脑子不太聪明的样子，脑袋肯定被顾东树的大腿夹坏了。”康盛气的脸都绿了。风玉春皱眉道：“把剑擦干净，收起来，然后来找我。”陆成风看着康盛，满脸幸灾乐祸。“你也来？”风玉春突然扭头看向陆成风，说道。陆成风一脑门的点点点，他指了指自己：“我。”风玉春嗯了一声，转身走进了龙胜阳的房间。“康师兄，你惨了。”陆成风摇头晃脑，一蹦一跳的跟了过去。康盛气得牙齿都快咬碎了，心里怒骂：“贱人，太贱了！”他回到房间，擦干净剑身上的血，这才来到龙胜阳的房间。“说吧，怎么回事？”风玉春问道。康盛是他的弟子，他太了解了。康盛孤傲自负，不擅长说谎，所以才会说出拎着剑出去透透气这种蠢话。康师兄，坦白从宽，老底坐穿，抗拒从严。回家过年，老实交代是你唯一的出路。没事，放心大胆的说，我们都会帮你的。陆成风幸灾乐祸的看着他说道。康盛握着剑的手指骨泛白，恨不得一剑劈了这个贱人。二长老看向陆成风，既然你这么活跃，那你说。陆成风表情一僵，吃瓜吃到自己头上了，他一脸茫然。说什么？我什么都不知道啊！风玉春似笑非笑的看着他。我刚才来找三长老商谈事情，路过你们俩的房间，发现你们俩都不在。啊、呃！陆成风眼珠一转，道：“二长老是不是看错了？我一直在房间睡觉，我还没老眼昏花。”陆成风两手一摊，好吧，也没什么不能说的。我是跟踪康师兄出去的，发现他在杀人，吓死我了，就赶紧跑回来了。康盛气抖冷，怒道：“明明是你杀的，你别冤枉我，小心我告你诽谤。咱们去比对剑痕，看看是谁杀的。”康盛咬牙切齿的说道。是你抢了我的剑，行了，你们两个别吵了。二长老制止了两人的争吵，他扭头看向龙胜阳：“你来问吧。”龙胜阳看向陆成风，说实话。陆成风哦了一声，然后把事情大致说了一遍。康盛有些意外，没想到陆成风竟然承认了自己杀人。他垂着头，等着被训斥。他们是一起出去的，杀人还用的他的剑，惹了这么大的麻烦，被训斥都是轻的。臭小子，你真是一分钟都不消停，又惹事。龙胜阳揉揉眉心，颇为无奈。陆成风装傻卖萌，嘿嘿傻笑。龙胜阳瞪了他一眼，叹口气道：“行了，杀人的是云仙宗，跟我们有什么关系？”风玉春一脸错愕的看着龙胜阳，用眼神询问：“你就是这样教育弟子的？杀了好几个人，你连训都不训一句，你就不怕他后面惹出更大的麻烦？”师傅牛逼，爱你哦，比心。陆成风比了的心，然后跑了。龙胜阳嘴角微扬，风玉春满脸懵逼，这都什么？师傅不像师傅，徒弟没个徒弟样，一会一定得跟龙胜阳聊聊，对待弟子要严厉，严师出高徒，他这样是不行的。他决定给龙胜阳打个样，看着康盛怒斥道：“混账！你身为师兄，行事冒失，私自外出。陆成风是你的师弟，他杀人的时候，你为什么不拦着？你知道这件事要是被人发现，会惹出多大麻烦吗？”康盛被训得狗血喷头，他突然想到了陆成风刚才装傻卖萌，看起来好像很管用。康盛冲着风云春嘿嘿傻乐，东施效颦。风玉春顿时脸黑的跟锅底似的，跳起来削康盛头皮，边打边骂：“你眼里还有没有我这个师傅？我在训话。”你挤眉弄眼的干什么呢？傻了什么呢？我说的话很好笑吗？康盛捂着脑袋，默默挨揍，心里委屈。陆成风这招怎么不管用呢？滚出去！你给我老实待在房间，没有我的命令，不许出门。越来越不像话了。康盛急忙行礼，然后退了出去。二长老扭头看向龙胜阳，你看到没？这才多大会的功夫，康盛就被陆成风带跑偏了。龙胜阳连头都没抬，看都没看他一眼。三长老，正所谓严师出高徒，我知道你宠陆成风，可也不能没底线。他说杀人就杀人，这件事可大可小。你一定要严加管教，不然他日后定会闹出更大的麻烦。龙胜阳缓缓抬起头，道：“不为弟子解决麻烦，他要我这个师傅做什么？”风玉春。
。龙胜阳又道：“你不觉得他很聪明吗？这招祸水东引，就算是你，我也不一定能玩得这么溜。”风玉春嘴角一抽，我承认这小子是机灵，可你也太纵容他了。师傅如父，最起码得尊师重道的有吧？你看他哪有一点当徒弟的样子？你不懂他。”龙胜阳淡淡的说道，旋即又道：“说完了吗？说完了，出去吧。”风玉春嘴角狠狠的一抽，你就宠吧。他迟早会惹出更大的麻烦。说完，气呼呼的离开了。龙胜阳抬眸看着他的背影，嘴唇轻启，傻 X。风玉春修为高深，耳聪目明，脚步一致，回头看着龙胜阳，满脸错愕，难以置信的问道：“你刚才是不是用脏话骂我了？”龙胜阳一脸平静的摇摇头。风玉春满脸困惑，嘀咕道：“那应该是我听错了，我还以为你也被陆成风带跑偏了。以你的性格，要是骂脏话，那真是天下奇闻。”第306章，小丑竟是他自己。康盛回到房间，准备找陆成风算账。一进来，却发现陆成风正盘坐在床边修炼。姓陆的，你少在这里给我装模作样！你以为这样就能躲过去？这贱人让他背黑锅就算了，还害得他被师傅打，这笔账说什么也要好好算算。可陆成风一点反应都没有，他抽取了陈霜的人皇之力，此时正在加紧炼化吸收。姓陆的，装死没用，这件事过不去。康盛走上前，用剑鞘去戳陆成风，但剑鞘离陆成风还有几公分的时候停了下来。他感觉到了陆成风的气势正在攀升，看来这家伙真的在修炼。他缓缓收回剑，道：“算了，君子不成人之危，等你醒了再说。”大概半个时辰，陆成风身上的气息越来越强横。康盛皱眉，这家伙该不会是要突破吧？就在他犹豫的时候，陆成风像是泄了气的气球，气息跌落，很快恢复平稳。又过了一会，陆成风缓缓睁开眼睛，失望的叹了口气。这次没能突破，陈霜体内的人皇之力太稀薄了，只是让他的修为精进了不少。但不足以让他突破，看来还得吸收些人皇之力，不然就只能自己慢慢苦修了。这样想着，目光不由得落到了康盛身上。康盛体内的人皇之力应该比陈霜要浑厚的多吧？你看什么？康盛注意到了陆成风的眼神，突然间有种被野兽盯上的错觉，心里不由得生出一股寒意。康师兄看起来很好吃的样子。陆成风目光灼灼，忍不住吞了一口口水。康盛浑身猛地绷紧，警惕的盯着陆成风，他这什么意思？难道这小子双刀，男女通吃？他对自己有别的想法，他忍住拔剑的冲动，警告道。姓陆的，你少恶心我！我警告你，别打我的主意，我是不会喜欢男人的。陆成风额头浮现出一个大大的问号，这傻子在说什么呢？但很快他就反应了过来，操！寡妇梦球，你想得美！我是馋你体内的人皇之力，你当我馋你的身子？哦哦！陆成风一肚子槽吐不出来。姓陆的，你让我背黑锅这笔账，咱们得好好算算。对不起，我错了。康盛输的瞪大了眼睛，难以置信的看着陆成风，是他听错了吗？这家伙竟然道歉了！你你你刚才在跟我道歉？陆成风点头，对啊。没听清啊？那我再说一遍，康师兄，对不起，我错了。康盛目瞪口呆，这倒是把他搞不会了。就在这时，风玉春在院子里喊了一声，让康盛和陆成风出去。两人来到外面，风玉春和龙胜阳站在院子里。玄雷宗今晚设宴招待，你们两个随我们去参加宴会。风玉春说道。陆成风皱眉，二长老，我们最厉害的走了，万一有歹人前来怎么办？风玉春嘴角一抽，心说别不要脸了，最厉害的只有我们，没有你，你个小趴菜，有东树在，不会有问题的。陆成风乐了，顾东树这倒霉孩子，还真是没妈的孩子是根草。五长老不在，他只能沦落到守家了。这样吧，让顾师兄随你们一起去，我留下来守家。风玉春皱眉，长老决定的事，这小子也敢有意见。三长老真把这小子宠坏了，这是恃宠而骄啊！顾师兄的修为比我强，去了可以扬我神火宫的威风。我要是去了，指不定会惹出什么麻烦呢。风玉春犹豫了，这话他是赞同的。这小子惹事的能力太强了。龙胜阳看了一眼陆成风。他当然知道自己这个徒弟的德性，他就是想留下来跟东方初见厮混。他轻轻咳了一声，道：“那就这样吧，康盛和顾东树随我们去，乘风留下来，记住，不许惹事。”陆成风乐了：“是，谨遵师命，我保证不惹事。”龙胜阳和风玉春带着康盛和顾东树离开了。顾东树离开的时候，看向陆成风的眼神充满了得意。这小子平时上蹿下跳，出尽了风头，其实就是个跳梁小丑，关键时候还给我们顶上。路上，顾东树得意的笑声对康盛说道。康盛犹豫了一下。是他自己不愿意去，才推荐你去的。顾东树表情一僵，整个人都不好了。原来是人家不愿去，他就是个备胎。小丑竟是他自己。顾东树再也笑不出来了。坏了！康盛突然皱眉说道。顾东树看了他一眼，怎么了？这个贱人不愿意去，肯定是去找初见师妹了。是我大意了。顾东树脸色更难看了。康盛猜的错没？他们离开后，陆成风就去了东方初见的房间。此时的他躺在东方初见的腿上，东方初见正在帮他头部按摩。陆成风手不老实的抚摸着东方初见的大长腿。舒服的半眯着眼睛，宴会有什么好参加的？只怕今晚是宴无好宴。陈霜等人死绝了，这件事一定会在宴会上提出来，到时候肯定免不了一场冲突。说不定参加宴会的人连口菜都没吃上，桌子就被人掀了。而且他要去参加宴会，肯定会有人趁机对东方初见献殷勤
，挖他墙角，他得留下来帮东方出剑赶苍蝇。咚咚咚，有人敲门，初见师妹，玄雷宗的人送来了晚饭，我给你送了点过来。门外响起葛一飞的声音，陆成风坐起身，麻溜的把衣衫脱了，只穿了一条亵裤，光着精壮的上身走了过去，打开门，初见师妹，我。葛一飞脸上带着自以为迷到千万少女的笑容，可话还没说完，看到眼前光着身子的陆成风，声音戛然而止，表情倏地僵住了。谢谢葛师兄。陆成风笑眯眯地把他手里的饭菜接过来。你你你怎么在这里？葛一飞黑着脸问。你怕不是个傻子吧？陆成风一脸同情地看着他。正常人谁能问出这么白痴的问题？初见是我的女人，我在这里有什么好奇怪的？你葛一飞怒道。陆成风，我明话跟你说了，你根本配不上初见师妹。葛师兄，还请慎言。成风能不能配得上我？那是我自己的事，与你无关。东方初见走过来，柳眉微蹙，神色不喜的说道。葛一飞神色有些尴尬，恶狠狠的瞪着陆成风。第307章一招。陆成风，有本事别躲在女人背后，敢跟我打一场吗？葛一飞挑衅的看着他，你身负人皇之力，不会连跟我交手的勇气都没有吧？陆成风挑眉，转身把手里的餐盘递给东方初见，笑道：“等我回来。”他走出来，带上门。你想打，我奉陪。葛一飞冷笑道：“陆成风，你若是输了，以后离初见师妹远点。就算没有我。”初见也不会看上你这种小丑。葛一飞脸色难看，逞口舌之力算什么本事？只要你能在我手里撑过三招，就算你赢，免得说我欺负你。其他人也被惊动了，跑出来看热闹。陆成风输了可别找长老告状。葛一飞满脸不屑地说道，一副赢定了的样子。葛师弟，下手轻点，你要把人打坏了，三长老可是会找你麻烦的。陆成风低个头，认个错，以后答应离初见师妹远点，免受皮肉之苦啊。说什么呢？你这不是瞧不起陆师弟吗？其他人满脸幸灾乐祸，阴阳怪气。陆成风和葛一飞拉开距离，尊称你们一声师兄，不是以为你们多厉害，而是我懂礼貌。你们三番五次的觊觎我的女人，不跟你们计较，只是看在同门的份上，更是没把你们放眼里。这次小成大见，但若有下次，我会让你们看不到第二天的太阳。陆成风冷冷的说道，他被这些苍蝇三番五次的挑衅激怒了。葛一飞不屑的冷笑，你有什么资格在我们面前说大话？今天我便让你知道，你根本配不上初见师妹。别废话了，动手吧。陆成风满脸厌烦的皱眉说道：“葛一飞不屑的看着陆成风，周身气势攀升，衣衫鼓荡。砰的一声，陆成风脚下的青石板直接炸裂，人瞬间消失在原地，一跃百步，瞬间出现在葛一飞面前。葛一飞脸色骤变，这速度骇人听闻。不等他反应过来，拳风扑面，犹如利刃，刮得他脸颊生痛，衣衫裂裂炸响。砰！一记重拳正中他的腹部，恐怖的力量如潮水般爆发开来，直接震碎了他的护体罡气。葛一飞折成 V 字形。”如炮弹爆射了出去，撞在后面的墙壁上，砰的一声闷响，所有人的心都跟着颤抖。葛一飞的屁股直接撞穿了围墙，整个人卡在墙上的洞里，嘴里涌出鲜血，流成一道血线。他感觉自己的肠子像是寸寸崩断了似的，疼得连惨叫都发不出来，浑身都被冷汗浸透了。现场一片死寂，所有人大气都不敢喘，一个个张着嘴，目瞪口呆，犹如石雕木刻。葛一飞败了，而陆成风仅仅只用了一招，这怎么可能？他们心里的震惊无以复加。葛一飞可是半只脚踏进了元婴镜啊！陆成风只不过是筑基期的修为，两人差了一个大境界还不止。有人甚至怀疑这两人是在演戏，可理由呢？也有人怀疑陆成风隐藏了修为。如果他们知道陆成风曾斩杀了元婴后期的长百叶，就不会这么想了。我知道你们不喜欢我，刚好我也不太喜欢你们，但身为同门，我希望大家面上过得去。我不动你们，是因为不想给我师傅惹麻烦，更是懒得理你们这些跳梁小丑。没想到却让你们以为我陆成风好气，我杀的人比你们见过的人都多。下次再敢挑衅我，就别怪我不念及同门之情。其实咱们也没多少感情，所以干掉你们，我一点都不会有心理负担。陆成风眼神锐利如刀，盯着他们冷冷的说道：“没有一个人敢跟陆成风的眼神对视。”陆成风冷笑一声，转身回到了东方初见的房间。东方初见取来一条打湿的毛巾，笑容温婉，轻声说道：“擦擦手，吃饭了。”对于外面的发生的事，他一句没问，因为陆成风出去的时候，他就已经猜到了结果，因为他知道陆成风干掉长百叶的事。所以对战葛一飞毫无悬念，你好像一点都不担心我被打残。”陆成风幽怨地说道。东方初见浅笑，他没伤你的本事，对我这么有信心。东方初见浅浅一笑，你是最优秀的，我一直都这么觉得，而且坚信不疑。啧啧，这小嘴跟抹了蜜一样，让我尝尝甜不甜。东方初见俏脸微红，小声道：“先吃饭，我要先吃你，一会我师傅他们就回来了，时间紧迫，一寸光阴一寸金啊，咱们别浪费时间，等他们回来，我就得跟康盛那个讨人厌的家伙住一个房间了。”陆成风抱起他。走向大床，殊不知他这次可猜错了。龙胜阳等人一时半会回不来，因为他们在看好戏。玄雷宗、主殿各大势力的长老齐聚一堂。果然，酒菜上桌，大家还没来及动筷子，下流门率先对云仙宗发难。陈双身负人皇之力，是下流门重点培养的弟子。纵使云仙宗比下流门的势力强得多，下流门也不可能当做什么事都没发生。况且这里是玄
，陈双在玄雷宗被杀，这也是在打玄雷宗的脸。下流门相信玄雷宗肯定会站在他们这边的，双方吵着不可开交，剑拔弩张，火药味十足。其他势力自然是当起了吃瓜群众，幸灾乐祸的看起来好戏。有瓜吃，谁还吃饭啊？云仙宗的二长老陈怀仁、五长老厚安以及两个身负人皇之力的弟子，脸色难看，跟死了爹娘似的，肺都快气炸了。原因很简单，第一，下流门这种小门派都敢挑衅他们；第二。自然是无缘无故被扣了屎盆子。陈怀仁强忍着怒气，厉声道：“我再说一遍，这件事我不是云仙宗干的。”陈双临死前留下血书：“杀人凶手就是你云仙宗，证据确凿，你们还想抵赖？”说话的是个瘦小老头，他是下流门二长老，叫微西如，一个很罕见的姓氏。下流门这种小势力，自然不会分什么内门外门。一共十个长老，这才带队的就是二长老微西如。别看这微西如其貌不扬，但修为可不弱，虽然比不上陈怀仁，但不比后安差。微西如的修为，据一流势力都能混得风生水起，但很多人就是这样，宁为鸡头不为凤尾。第308章，狗咬狗。老夫再说一遍，这件事不是我云仙宗干的，是有人栽赃嫁祸。陈怀仁黑着脸说道。微西如怒道：“栽赃嫁祸？那你说嫁祸你们的人是谁？”陈怀仁沉声道：“我怎么知道？说不出来，就是你们云仙宗干的。”刘道门，你少往我云仙宗的头上泼脏水，就凭你们还没这个资格？云仙宗，你们是想仗势欺人吗？微西如扭头看向坐在首座的中年人，抱拳道：“楼宗主，我刘道门的弟子无辜惨死，还请你主持公道。”这中年人气度非凡，浓眉虎眼，威势十足。这人不是别人，正是玄雷宗的宗主楼天硕。诸多势力齐聚一堂，他这个东道主自然在露面。楼天硕眉头紧皱，心里也是恼怒至极，竟然敢有人在他玄雷宗的地盘上大开杀戒，杀了刘道门的弟子，这是把他玄雷宗的脸按在地上摩擦啊！如果这件事不调查清楚，玄雷宗将会威信大减，连客人的安全都保护不了。未来的论道大会，谁还敢来？他沉吟了一下，道：“放心，这件事本宗主一定会查个水落石出，给刘刀门一个交代。”多谢楼宗主。微西如抱拳说道。楼天硕点了一下头，道：“陈长老，刘刀门的弟子临死前以血书写，指认你云仙宗就是凶手，你有什么要说的？”陈怀仁脸色铁青，怒气冲冲的说道：“楼宗主，这是赤裸裸的污蔑！我云仙宗到了住的地方，没有一个弟子外出过。你玄雷宗的弟子就守在门外，不信可以去查。另外，我们为什么要杀刘刀门的弟子？这与我们有什么好处？”众人表情各异，但大多人都觉得陈怀仁说的都有道理，杀人总得有个理由吧？玄雷宗的弟子修为有限，可看不住可御空而行的强者。至于理由，那陈双身负人皇之力，这理由还不够明显吗？就在这时，突然有人语气淡漠的开口，众人一惊，闻声望去，神色略微有些诧异，因为说话的是个风韵犹存的妇人——梅花阁三长老石千红。梅花阁平日里极少跟其他势力来往，所以没人知道梅花阁的具体底蕴。但有传闻，梅花阁这些年发展迅猛。大有达到准一流势力的迹象，但大家奇怪的是，梅花阁为何要帮刘道门说话？陈怀仁怒道：“石长老，你这话是什么意思？仗义直言罢了。”石千红淡淡的说道。众人微微颔首，觉得石千红说的有道理。玄雷宗的弟子的确修为有限，盯不住真正的强者。至于为什么杀刘道门的弟子，那陈双身负人皇之力就是最好的理由。身负人皇之力的人未来可期，杀了身负人皇之力的人，顿时断了一个势力的传承。各大势力对身负人皇之力的人又爱又恨，都希望身负人皇之力的人加入自己的势力，但又不希望他们加入别的势力。说白了，就是不想看到别的势力崛起，见不得别人好。所以，暗杀别的势力、身负人皇之力的弟子，在修炼界屡见不鲜。微西如朝着施千红抱拳，感激他的仗义直言，但施千红看都没看他一眼。微西如讨了个没趣，扭头就把邪火发在了陈怀仁身上，怒道：“云仙宗，你们今天必须给我们一个交代！交代！你们刘道门也配？事情不是我们云仙宗做的。”凭什么给你交代？微西如怒吼道：“证据确凿，你们别想抵赖！你云仙宗心思狭隘，容不得我刘道门崛起，杀我刘道门重点培养的弟子。今日若没个说法，我跟你们没完没完！你刘道门有跟我云仙宗拼的实力吗？”陈怀仁憋屈的想吐血，无缘无故被扣了屎盆子，气得有些口口不择言，忘了这样只会激化矛盾。好，很好，你云仙宗想要仗势欺人，也得看看这是什么地方。这里是玄雷宗，不是你云仙宗，你们欺人太甚！今日我便要为我刘道门死去的弟子讨个公道。微西如怒不可遏。抬手一掌，朝着陈怀仁拍了过去。恐怖的掌风卷起满桌餐盘菜肴，朝着陈怀仁轰了过去。陈怀仁冷哼一声，周身气势攀升，同样抬手一掌，掌风如潮，席卷而出。轰！两股霸道恐怖的力量碰撞，轰然爆开。餐盘菜肴被搅成齑粉，巨大的圆桌直接被撕裂，支离破碎。吃瓜群众狼狈躲避，然后找了个安全的地方继续吃瓜。这要是陆成风在这里，肯定早就都受瓜子花生小板凳了，狠狠地赚他一笔。整个大殿一片狼藉，微息如掠出。冲向陈怀仁，陈怀仁满脸不屑，两人顿时战作一团。猛烈的掌风撕裂了大殿的陈设，震裂了地面平整的青石板，震断了大殿中的柱子，连穹顶都踏出一个大洞。轰！
，气机爆炸，风暴激荡，两人硬汉一掌。微细如的修为，终归不如陈怀仁，被一掌震得吐血倒飞，撞穿墙壁，飞出殿外去了。旋即，微细如又从墙上的破空冲了进来，双目通红，怒不可遏，嘶吼道：“云仙宗，你们欺人太甚！老夫今日定要跟你们拼个你死我活！”两人再次交手，威势恐怖，轰！气机爆炸，微细如再次被震飞，大口吐血，但他眼神一狠，倒飞的途中。抬手一掌，将云仙宗一个来不及躲的弟子拍得支离破碎，血肉横飞。打不过老的，就欺负小的。微细如，你找死！陈怀仁一声怒吼，气得眼珠子都红了。楼天硕看着崩塌的穹顶，墙上的大洞，一片狼藉的大殿，脸黑的跟锅底似的。这可是玄雷宗的圣殿啊！他好心设宴，没想到这些人竟然大打出手，几乎毁了他玄雷宗的圣殿。这完全没把他这个玄雷宗宗主放在眼里，简直就是把他的脸放在地上踩。都给我住手！楼天硕一声怒吼，震得大殿颤抖。穹顶再次崩塌一块，他面沉如水，厉声道：“念在你们都是我玄雷宗贵客的份上，本宗主百般忍让，你们有没有将我玄雷宗放在眼里？”第309章，不用你教我做事。得，没戏看了。龙胜阳嘀咕了一句，风玉春微微点头。楼天硕亲自出来镇场，在玄雷宗的地盘上，谁也得给面子，所以这架势打不起来了。不过微细如受伤，云仙宗死了一个弟子，两家的梁子是结下了，被云仙宗记恨上，只怕以后留道门的日子不好过了。这臭小子，这招祸水东引。玩的真漂亮，风玉春忍不住感叹。那当然，也不看看是谁的徒弟。龙胜阳高傲的昂着头，神色得意，与有容焉。风玉春嘴角一抽，有些错愕的看着他，心说龙胜阳变了，以前他没这么多话，也没这么臭不要脸，看来的确是被陆成风那小子带跑偏了。没戏看了，我们走吧。龙胜阳淡淡的说道。几人从大殿出来，走了一截，听闻身后传来一道声音：“诸位，请留步。”龙胜阳等人回头看去，只见施千红带着人走了过来。施长老，有什么事吗？风玉春笑着问道：“施千红看向康盛，道：‘我是替门下弟子来道谢的，多谢贵门派两位公子仗义援手。’”龙胜阳和风玉春相视一眼，立刻明白了，看来陆成风和康盛帮的那两个女子是梅花阁的弟子，怪不得施千红之前会开口推波助澜，火上浇油，让云仙宗和刘刀门打起来，举手之劳不足挂齿。风玉春笑着说道：“施千红身后一个容貌俏丽的女子，目光灼灼的盯着康盛，美眸中带着说不清道不明的意味，盈盈一拜。”娇声道：“多谢公子出手相助，小女子不胜感激。他日若有需要，定当报答。”康盛不由得挺直了腰杆，对方眼底的崇拜让他有些飘飘然。突然感觉自身的形象都伟岸了不少。不用客气，路见不平是我等修炼之人该做的。女子道：“还请转告另一位公子，多谢他出手相助，小女子不胜感激。”他不重要。康盛心说，但还是点了点头。他喜欢这种被美女崇拜爱慕的感觉，简直太爽了。两位，那我们就先走了。我梅花阁欠你们一个人情。你们随时都可以讨回去。施千红说完，便带着弟子离开了。离开时，那个被救的女弟子目光一直停留在康盛身上，直到走远了才回过头去。康盛昂头挺胸，飘飘然，这种感觉太爽了。我们也走吧。风玉春笑着说道，心里却在感叹：陆成风这个臭小子，真有两把刷子，不止让云仙宗和刘刀门狗咬狗，还卖了梅花阁一个天大的人情。你跟陆成风做什么了？顾东树小声问康盛。康盛看了他一眼，管你什么事，这事能说吗？说了麻烦就大了。顾东树一脸懵逼，不是说好大家一起联手对付陆成风的吗？康师兄，你还是小心点吧。那个陆成风奸诈狡猾，阴险卑劣，小心被他算计。顾东树心思阴险的挑拨，这句话有点戳心窝子。他的确被陆成风坑了，但并没有给他带来一丝一毫的伤害，还获得了美女的青睐。他冷冷的说道：“你在侮辱我的智商吗？”我，顾东树尴尬的笑了笑：“我没有，没有就闭嘴，不用你叫我做事。”顾东树人都傻了，这什么情况？说好的同气连枝，同仇敌忾，杀壮壮，夺出剑呢？龙胜阳等人回到住的地方，刚进院门，一个弟子匆匆跑来：“二长老，三长老，出事了！”风玉春脸色微微一变，说道：“出了什么事？慢慢说。你们快去看看葛师兄，他被陆师弟打伤了。”风玉春一惊，诧异道：“你确定是葛一飞被陆成风打伤了，而不是陆成风被葛一飞打伤了？是葛师兄被打伤了。”一拳，陆师弟一拳就把葛师兄弟打伤了。这个弟子说的时候，还不忘指指墙上的洞。陆成风一拳将葛一飞轰飞，将墙都撞出一个洞来。葛一飞卡在洞里面。他们费了好大劲才把人扒拉出来。风玉春满脸难以置信，葛一飞可是半步元婴期，陆成风只是筑基期，怎么可能一招重创葛一飞？他扭头看向龙胜阳，怀疑陆成风是不是一直在隐藏修为。龙胜阳注意到风玉春看着他，急忙收敛了嘴角的笑容，板着脸道：“这混小子又惹事，伤及同门，我一定不会轻饶了他。”风玉春嘴角抽搐了几下，心说：“你别演了，演给谁看呢？你舍得吗？我先去看看葛一飞。”龙胜阳则是背着手回自己房间去了。顾东树皱眉看向康盛。这陆成风怎么可能打得过葛一飞？我怎么知道？会不会他一直在隐藏修为？不知道。康盛看了他一眼，离开了。顾东树怔了怔，满脸懵逼，这什么情况？感
陆成风搂着东方初见娇嫩柔软的身体，睡得正香，结果被外面的说话声惊醒了。他不舍得放开东方初见的娇躯，悄悄从被子里钻出来。东方初见也醒了，吵到你了。陆成风俯身亲了亲他红润的小嘴，笑着说道：“你再休息一会，我师傅他们回来了，我得回去了。”东方初见慵懒的嗯了一声。陆成风穿好衣服，悄悄溜出门，回到自己房间。哟，回来了，洗好吃吗？康盛瞪了他一眼，不用猜都知道，陆成风刚从东方初见的房间里出来，席上可热闹了。可惜你错过了一场好戏。嗯，拜你所赐，云仙宗和刘刀门打起来了。刘刀门长老受伤，云仙宗死了一个弟子，桌子都被掀了，整个大殿一片狼藉。陆成风怔了怔，旋即奸笑了起来。这么说你们一口没吃上啊？真可怜。不重要，吃瓜比吃饭重要。对了，梅花阁的弟子让我转达对你的感激之情，说谢谢你仗义相助。陆成风眉梢微挑，梅花阁，昨天我们帮的那两个女子就是梅花阁的弟子，原来他们是梅花阁的弟子。陆成风不由得想到了老阳关。之前他入修炼界的时候，老阳关给了他两个选择，一个是神火宫，一个就是梅花阁。而且从老阳关的字里行间，他能感觉到老阳关好像跟梅花阁阁主有不能说的秘密。没想到自己机缘巧合，竟然帮了梅花阁的弟子，还真是缘分。第310章施金元。听说你把葛一飞打伤了？康盛目光灼灼的盯着他问道。陆成风剑眉微扬，无奈道：“是他先挑衅我的，我是被迫无奈。你竟然有击伤葛一飞的实力，而且还只用了一招。你一直在隐藏修为吧？”陆成风瞪大了眼睛。康师兄，你简直是个大聪明，这都被你发现了。那当然，话一出口，康盛就觉得不对劲，注意到陆成风戏谑的眼神，意识到他在戏耍自己，脸顿时黑了一大半。陆成风神秘兮兮的说道：“康师兄，我告诉一个秘密，我这个秘密传儿不传女，其实我的修为比咱们公主还高。”看着陆成风神秘而又严肃的表情，康盛一下子呆住了。康师兄，记得保密。陆成风说完，转身出去了。修为比公主还高，这可能吗？突然，康盛眼神一凝，脸黑的跟锅底似的。意识到自己又被陆成风耍了，这个贱人，去你大爷的船儿不船女！康盛气得心窝子疼。陆成风出门，来到龙胜阳房间门口，嗷的一嗓子大喊道：“师傅，弟子伤了个师兄，弟子有罪，请师傅责罚。”这一嗓子把其他人都给惊动了，滚进来！龙胜阳严厉的声音从房间里传了出来。陆成风推门而入，然后关上门，紧接着便听到了龙胜阳的训斥声。陆成风不断认错，旋即只听陆成风一阵叽里哇啦的惨叫，其他人面面相觑。不是说三长老很宠陆成风吗？看来传闻有误，这都被打成啥样了？只有风玉春心里鄙夷，演给谁看呢？他就不信龙胜阳舍得打陆成风。龙胜阳的房间里，陆成风坐在桌面，端着一杯茶，一边喝一边嗷嗷惨叫：“别叫了，叫的真难听！”陆成风坏笑：“我是男人，当然没有女人叫的好听了。”龙胜阳一脑门的黑线，无奈的叹口气。陆成风赶紧岔开话题：“师傅真有品味，我一个不懂茶的人都觉得这茶好喝。”龙胜阳突然看着他：“咱们家出贼了。”陆成风一脸错愕，我的茶叶经常少，你知道是谁偷的吗？陆成风表情微微一僵，尴尬的笑了起来，心里却恨不得抽自己，真是哪壶不开提哪壶，好端端的说什么茶叶啊！师傅，其实那个家贼就是我。龙胜阳看了他一眼，道：“偷偷拿给熊进城了吧？”陆成风嘿嘿傻笑，装傻卖萌：“师傅果然会演如剧，什么都瞒不过您的眼睛。”龙胜阳没好气的瞪了他一眼，旋即话锋一转，道：“一会跟我去见个人。”陆成风好奇的问道：“谁啊？见了你就知道了，会是谁呢？”难道是当年给龙胜阳下药夺了他第一次的那个女人？不对啊，那个女人不是焚天盟的人吗？夜半时分，龙胜阳带着陆成风离开了院子，一路避开玄雷宗的巡夜的弟子，来到一座假山后面。两人等了一会，一道身影突然出现。陆成风满脸诧异，来人他认识，玄雷宗内门九长老施金元。他们到玄雷宗的时候，就是施金元接待的。施金元笑得跟弥勒佛似的，抱拳拱手道：“见过龙长老。”龙胜阳微微点了一下头，没想到你现在已经是玄雷宗内门九长老了。施金元脸色一正，道：“这都多亏了龙长老，如果当年不是你施以援手，我活不到现在。大恩大德，莫齿难忘。”陆成风的目光在两人之间打转，心里猜测着两人的关系。听他们话里的意思，龙胜阳应该对施金元有恩。不知龙长老约我前来，可是有什么事需要我帮忙？龙胜阳淡淡的问道：“施长老，当年的承诺还有效吗？”“当然，我说过，只要龙长老需要我，纵使上刀山下火海，我也绝不皱一下眉头。”龙胜阳摇摇头，道：“没那么严重，只是想请你帮我查一个人。”龙长老，请说。我先给你介绍一下，他你之前见过，这是我的徒弟陆成风。陆成风抱拳行礼，晚辈陆成风见过师长老。施金元笑着点点头。龙胜阳道：“这次让你帮我找的，就是他妹妹。”陆成风的妹妹身负人皇之力， 1 5年前被一个修炼雷属性功法的人从盐城带走。他大名叫陆雨欣，小名多多。我想麻烦你帮忙查一下。陆成风一怔，心里感动，原来龙胜阳约施金元是为了帮他找妹妹。施金元道：“龙长老的意思是，人可能在玄雷宗。”龙胜阳点头。玄雷宗是有两个身负人皇之力的女弟子，但不知道其中有
，我妹妹今年二十三岁。二十三岁？施金元摇头，那就不是，年纪对不上。那两个女弟子都是三十岁往上。陆成风心里难掩失望。龙胜阳道：“会不会是年龄作假？”施金元点头，也有可能。给我点时间，我会调查清楚。那就麻烦你了。这件事过后，你欠我的人情就算是还了。施金元连连摇头：“龙长老与我有救命之恩，这点小事根本不足以还您的人情。”龙胜阳笑了笑，没再说话。陆成风俯身一拜。认真道：“多谢师长老，若是找到我妹妹，陆成风这辈子都会记得您的恩情。”陆公子客气了，只是查个人而已。那我先走了，有消息我通知你们。龙胜阳点头：“师长老慢走。”陆成风恭敬行礼，目送施金元离开。我们也回去吧。”龙胜阳道。回去的路上，陆成风忍不住问道：“师傅，这个施金元可靠吗？”十多年前我外出游历，途中偶遇一座古遗迹，探索古遗迹的人不少，施金元也在其中。谁知那座古遗迹异常凶险，当时死了不少人。若非我出手相助，施金元早就死了。这些年，施金元时常托人捎信给我，感激当年的救命之恩。凭借这点，我觉得他应该还算可靠。第311章，要不给他们磕一个？这么说来，这个人还是值得相信的。十多年了，他还能记着您当年的恩情，说明他是个感恩的人。陆成风说道：“这些都不重要，你找妹妹的事也不是什么秘密。他要能查到什么线索，那再好不过了。如果查不到，对我们也没什么影响。”龙胜阳淡淡的说道：“师傅，可这样你就用了一份天大的人情。”用了才叫人情，不用说不定也就慢慢淡忘了。陆成风心里感激，师傅，谢谢你。他还在头疼，从什么地方着手调查？没想到龙胜阳已经帮他想好了。龙胜阳看了他一眼，我是你师傅，有什么好谢的？你真要谢我，以后别偷我茶叶，就算要偷，偷点便宜的。陆成风嘿嘿傻笑。两人回来，各自回了房间。陆成风回来后，正在修炼的康盛睁开眼睛，目光灼灼的盯着他，满脸幸灾乐祸。可当他看到陆成风啥事没有，脸顿时一垮。你没事？陆成风怔了一下。什么意思？啊？三长老没有惩罚你。陆成风这才反应过来，突然捂着胸口，满脸痛苦。哎呦哎呦，疼，疼死我了！我受了内伤。康盛瞪着他，别装了，拙劣的演技我都替你尴尬。陆成风撇撇嘴，没看出来我在糊弄二傻子吗？你。康盛黑着脸，但心里羡慕极了。三长老真的太宠这个贱人了。陆成风盘坐在床边，准备修炼，但突然又从床上下来，朝着外面走去。干什么去？拉屎。康盛脸色一僵。满脸嫌弃，直到天蒙蒙亮的时候，陆成风才回来。你这是把茅厕拉满了吧？康盛阴阳怪气的说道。这贱人肯定是去找东方初见了。我给你拉了条井绳，回头打水给你喝。多余的你拿去捏泥人玩吧。回头我再给你尿条黄河，你可以在里面刷牙洗脸、游泳、钓鱼。康盛差点吐出来。这个贱人是懂恶心人的。你这样的人是怎么活到现在的？我真的很好奇。陆成风瞥了他一眼。在我还是普通人的时候，我就努力搞钱；在我踏入修炼界的时候，我就拼命修炼。努力抱大腿，这就是我能活到现在的秘诀。什么意思？啊？康盛不解地看着他。陆成风走到床边坐下，笑道：“我今天就免费给你上一课。就拿普通人举例，起点都是娘胎，终点都是棺材，中间就是人生，钱就是通行证。如果你有钱，规矩是可以变通的；如果你有权，规矩是可以为你服务的；如果你什么都没有，那规矩就是为你量身定做的。所以我是普通人的时候就疯狂搞钱，因为我是个杀手，不可能跟权力扯上关系。反之，修炼界也是一样。”想要活下去，就得努力修炼，但修炼需要时间，你就得努力抱大腿，明白了吗？傻蛋！康盛原本还在琢磨陆成风的话，结果一句傻蛋让他差点暴走。陆成风笑呵呵地说道：“但是，想要抱大腿，也得需要人格魅力和智慧，以及运气。你看看我，大腿多的抱不完，根本抱不完。现在他们保护我，等我成长起来，就可以保护他们了。我有这么多的大腿护着，未来肯定会成为一方巨擘。康师兄，所以趁我还没有飞黄腾达的时候，多拍拍我马屁，以后我会罩着你。你若处处跟我为敌。”等我成长起来，那你就没了。我这人可记仇了。康盛若有所思。陆成风盘坐在床边，笑眯眯的说道：“康师兄，给我磕一个，咱们之间的恩怨一笔勾销。”康盛下意识的站起身，突然间觉得不对劲，脸黑的跟锅底似的，恶狠狠的瞪着陆成风：“你想死是不是？你有大腿抱，好像我没有似的。你有吗？”康盛得意道：“我也有师傅。”卧槽，你口味好重。我说抱大腿是抱出剑的美腿，你竟然抱你师傅的大粗腿，不怕腿毛扎你吗？陆成风，你个贱人，我。我懒得跟你鬼扯。康盛气抖冷，差点没忍住，拔剑劈了他。恰好这时，外面有人叫吃早餐。玄雷宗的弟子送来早餐，诸位贵客，吃完早餐，我们宗主请大家前往演武场。玄雷宗的弟子说道：“早餐很丰盛，吃饱喝足以后，大家前往玄雷宗的演武场。到了地方，这里已经有不少人了，这里林林总总，加起来有几十个势力。”龙胜阳对陆成风说道：“注意观察各势力的弟子，能来这里的都是各势力重点培养的精英，每个人的实力都不容小觑。”陆成风微微点头，突然他感觉到了有人在看着自己。陆成风扭头看去，看到了云仙宗的人。云仙宗的人看他的眼神里充满了恶意。
。陆成风缓缓伸出手，四根手指收起，只剩中指。云仙宗的人脸色更难看了。风玉春皱眉，大庭广众，不要做这种不雅的动作，有失身份。要不给他们磕一个？龙胜阳淡淡的说了一句。风玉春一时语结，憋得面红耳赤。陆成风笑疯了，他这个师傅有时候挺毒舌的。有了龙胜阳的允许，陆成风觉得对云仙宗的人竖一个中指不过瘾，又加了一个。小康，来一起。小康。康盛嘴角狠狠的一抽，幼稚，嘴上嫌弃，但看到云仙宗的人脸都气青了，他觉得这样还挺过瘾的。陆成风是懂气人的，要不自己也输一个试试？但他最后还是忍住了，他师傅不会允许的。突然，康盛挺直了腰杆，整个人气度都变了。陆成风注意到了这一点，扭头看了他一眼，发现他朝着一个地方矜持的点了一下头。陆成风顺着他的视线看过去，发现是昨天他们帮助的那两个女子正看着这边，他们是梅花阁的弟子。陆成风看了一眼康盛。这货像是一只努力展示自己魅力的老孔雀，没忍住笑了出来。喜欢啊！康盛装作没听到，别装了，瞧你一脸淫荡。喜欢上去打个招呼，先熟悉熟悉。来日方长，有缘日后相见，亦可同日而语。康盛觉得陆成风这话怪怪的，仔细琢磨，突然反应了过来，嘴角一抽，低声道：“下流。”第312章，瓜没吃到。假正经。陆成风吐槽了一句，旋即问道：“要不要过去打个招呼？”康盛没吭声。陆成风拉起东方初见的手，笑道：“走。”我们过去认识点新朋友。东方初见浅笑着点点头：“师傅，我过去一下。”龙胜阳奇怪的看了他一眼，这臭小子又要出什么幺蛾子？如果他是想泡妞，就不会带上东方初见。去吧，别惹事。陆成风点点头，拉着东方初见来到梅花阁这边。康盛欲言又止，眼神羡慕，他也想过去，但又忍住了。昨日多谢公子出手相救。两个女子满脸感激的说道：“不用客气，我叫陆成风，这位是东方初见，我的道侣。”陆成风笑着说道。两个女子看着贵气靓丽。容貌绝世的东方初见，有些自惭形秽。东方初见，神火宫公主东方云道是姑娘的什么人？东方初见盈盈失礼，是我父亲。原来神火宫的千金，失敬。前辈客气了。施千红看向陆成风，昨天多谢陆公子出手相助，不胜感激。前辈客气，我来可不是讨人情的，是有其他事。施千红略感诧异，陆公子请讲。请问前辈，认识一个手持赶羊鞭的人吗？施千红眼神猛地一缩，陆公子介意不说话。陆成风点头，两人来到一旁。施千红犹豫了一下，道：“陆公子认识他。”陆成风微微点头：“他算是我的护道人，待我极好。”他还好吗？陆成风微微点头：“他很好。”前辈，梅花阁阁主跟大叔到底是什么情况？他对我说了些，但并不具体。陆成风心里的八卦之火在熊熊燃烧。施千红叹口气道：“都是些陈年往事了，只能说造化弄人。什么陈年往事？你倒是说啊！”陆成风心里吐槽。谁知施千红目光灼灼的看着他，急切的问道：“他如今在什么地方？”陆成风摇头道：“前辈见谅，我答应过大叔，绝不透露他的行踪。他销声匿迹这么久，可算是有他的消息了。”施千红顿了顿，既然你这样说了，那我也不为难你。若你见到他，麻烦帮忙转告，我们阁主早就不怪他了，请他不要再自我束缚，活在过往中了。”陆成风好奇地问道：“前辈，大叔和梅花阁阁主具体发生了什么？老一辈的事，你们年轻人就不要过问了。如果你见到他，请他来梅花阁一趟。”陆成风嘴角一抽：“草，瓜没吃到。”还得当送信的，好，见了大叔，我一定转告。施千红点头，多谢。你若遇到什么麻烦，也可以来找我。陆成风拉着东方初见，蔫头耷脑的回到了神火宫的阵营那边。难怪他一直感觉老阳关郁郁寡欢。刚才施千红说他自我束缚，活在过往中，到底发生了什么？之前老阳关推荐他去梅花阁，这说明他一直惦记着梅花阁阁主。看来这是有解。你认识施长老？龙胜阳压低声音问道。陆成风一脸困惑，施长老是谁？龙胜阳嘴角一抽，不知道你跟他聊什么呢？原来他就是施长老啊，他叫施千红。陆成风哦了一声，道：“就是找他问问关于我妹妹的事，毕竟梅花阁大多都是女弟子嘛。”龙胜阳不疑有他，有线索吗？陆成风摇头：“别着急，总会找到的。”陆成风嗯了一声。便在这时，几道身影御空而来，是玄雷宗的人，为首的是玄雷宗宗主楼天硕，其他的都是玄雷宗的长老，施金元也在其中。诸位，我代表玄雷宗，欢迎诸位的到来。楼天硕开口，声若惊雷，响彻四野。今日请大家来此，没有什么重要的事，就是想让大家彼此熟悉一下。在场的除了各大势力的长老，都是各势力的天骄佼佼者，未来修炼界的中流砥柱。修炼界向来以实力说话，都是年轻人，大家可以多多接触、探讨、比试，这对大家的修炼都是有好处的。当然，没有彩头的比试让人提不起精神。我们商量了一下，今日大家可以尽情比试，赢一次可以获得一滴玄雷液。人群顿时一片哗然。玄雷液可是天地大药，是玄雷宗的至宝，数量极为稀少。往年。只有前几名才有资格获得玄雷液，不对劲。风玉春皱眉说道。龙胜阳微微颔首道：“玄雷宗突然间这么大方
的确有些不对劲。年轻一辈都沉浸在玄雷叶的诱惑中，无法自拔。但各势力的长老可都是人精，都察觉到了问题。楼宗主，往年都是比试前几名才有资格获得玄雷叶，今年简单的比试就能获得，莫非玄雷宗的玄雷池满地溢出来了？一个老者半开玩笑的问道。楼天硕哈哈大笑，那倒没有。实不相瞒，玄雷叶形成需要极为严苛的条件，如今玄雷池几乎已经枯竭。大家都是聪明人，那我也就不卖关子了。之所以这么做，是因为几个月前。我们发现了一处古遗迹，据我们这几个月的探查研究，可以确定的是，里面藏着大量的资源。古遗迹，大量资源，这几个关键词让在场的人皆是眼神放光。对于修炼者来说，资源的诱惑力太大了。楼天硕继续说道：“其实昨晚宴请大家的时候，就想跟你们说这件事，只是期间发生了些事，没顾得上说。期间发生的事，那肯定是云仙宗和下流猛狗咬狗的精彩大戏了。”楼宗主有话明说吧？莫非是想邀请我们一起探索这座古遗迹？有人笑着问道。楼天硕脸色一正，点头道。正是，众人都愣住了。一般势力发现古遗迹都藏着掖着，生怕别人知道，悄悄摸摸的挖掘。楼天硕竟然大大方方的说了出来，这绝对有问题。楼天硕笑道：“我明白大家的疑惑，其实一句话就可以解答。这座古遗迹跟其他古遗迹不同，有禁止存在，修为超过元婴中期，无法进入。但里面危险重重，需要大家通力合作，让大家比试。目的只有一个，选出年轻一辈中最强的五十个人，联手挖掘这座古遗迹。事后获得的所有资源。”大家平分。第313章，挑软柿子捏。楼天硕说完，让大家考虑一下，愿意的可以参加接下来的比试，不愿意的可自行离开，绝不勉强。可资源对每个修炼者的诱惑力是致命的，没人愿意错过这次机会。风玉春扭头看向龙胜阳，你怎么看？龙胜阳却是看向了陆成风。陆成风犹豫了一下，道：“这个楼宗主没说实话。”众人看着他，康盛、顾东树等人心里吐槽：“你又知道了，显着你了。”陆成风道：“楼宗主说的是元婴中期之上的修为无法进入。”难道玄雷宗的弟子修为都超过元婴中期了？偌大的玄雷宗，找出五十个弟子进去探索不叫是吧？我觉得吧，这古遗迹中还有别的古怪。风玉春等人微微点头。陆成风说了，不无道理。你觉得有什么古怪？风玉春问。陆成风摇头，这我就不知道了。或许真跟楼宗主说的一样，里面异常凶险。玄雷宗不想自己的弟子进去送死，亦或者有别的情况，这个没法猜。风玉春看向龙胜阳，我们要不要参与？龙胜阳淡淡的说道，让他们自己决定。风玉春皱眉。看向康盛等人，你们要不要参与？众人，你看我，我看你，犹豫不决，最后纷纷看向康盛，因为康盛在这些人中修为最高。可康盛下意识的看向陆成风，众人一阵诧异。陆成风耸耸肩，你们我管不着，但我是要参加的。富贵险中求，修炼意图向来都不是坦途，冒险是日常。师傅，我要参加。龙胜阳犹豫了一下，微微颔首，好，我尊重你的选择，我也去。东方初见，坚定不移的说道，他没有别的想法，只是想陪着陆成风，跟他一起面对危险。那我也参加。康盛说道：“顾东树有些犹豫不决。他身负人皇之力，师傅是武长老，宗门重点培养，从来不缺资源，不想去冒险。”其他几个弟子先后开口，表示要参加。我，我就不参加了。顾东树退缩了。楼天硕都说了，里面异常凶险，他可不想为了点资源去冒险。他又不缺资源。风玉春眼底闪过一抹失望，但看在武长老的面子上，也没多说什么。毕竟他们刚才也说了，去不去由他们自己决定。好，我现在宣布，从现在开始，你们都听陆成风指挥。众人目瞪口呆。康盛也是满脸错愕，这里他修为最强，怎么着也应该由他带队吧？陆成风表情别扭，为什么要找他带队？他可不想带着这些拖油瓶，这些人一个个看起来不太聪明的样子，而且他跟这些人彼此都看不顺眼，这些人不好指挥啊！弟子遵命。康盛最终还是决定遵从师傅的意思，师傅这样说肯定有他的道理，而且不等不承认，陆成风这家伙脑子转得快，是有些本事在身上的。其他人满脸懵逼，没想到康盛会答应，不过康盛都答应了。这又是二长老的命令，他们纷纷点头，表示愿意听陆成风的。但他们看着陆成风嫌弃的眼神，有些想骂人。顾东树一脸不屑地看着陆成风，心里鄙夷，他何德何能让他指挥？里面危险重重，岂不是让大家去送死？还好我聪明，不参加，不然非得死在里面不可。风玉春看向陆成风，现在由你指挥。陆成风叹口气，无奈道：“好吧，第一个命令，从现在开始，挑软柿子捏，找修为低的挑战，多赚玄雷叶。反正楼宗主说了，赢一场。”一滴玄雷液，你们看好了，我先给你们打个样。陆成风说完，大步朝着云仙宗那边走去。不少人都注意到了陆成风，纷纷看来。陆成风距离云仙宗的人十多米的时候停了下来，抬头看向空中的楼天硕，抱拳俯身，朗声道：“神火宫弟子陆成风，见过楼宗主。”楼天硕微微点头。楼宗主刚才说，只要赢一场，就有一滴玄雷液拿，是不是真的？楼天硕被逗笑了。怎么，你还怀疑本宗主的话？晚辈不敢，只是确认一下。既然如此，那我就先给大家打个样。先打一架，给大家助助兴。陆成风扭头看向云仙宗的人，目光锁定一个弟子，大声道：“你什么修为？”云仙宗的弟子自然认识陆成风
，来玄雷宗的路上，大家就起过冲突。后者踏出一步，昂首挺胸，傲然道：“金丹后期。”陆成风不屑的哼了一声，鄙夷道：“小小的金丹后期，不配跟我交手，你退下吧。”说完，看向另一个弟子：“你什么修为？”对方冷笑道：“金丹中期。”金丹中期，陆成风眯着眼睛道：“你该不会是你们里面修为最低的吧？是又如何？没有修为更低了吗？那就你吧，我要挑战你。”对方表情输地一僵，在场的人全都傻眼了，无耻。太无耻了！第一个说他金丹后期，陆成风说人家没资格跟他交手。原本大家以为陆成风嫌对方修为太低，搞了半天，这货在挑软柿子。风玉春默默捂脸，神火宫的脸都被这小子丢光了。龙胜阳却是表情平静，淡淡的吐出两个字：聪明，不愧是我的弟子。丢人现眼，跳梁小丑。顾东树满脸不屑，小声嘀咕。站在他旁边的康盛听到了，冷笑一声，道：“总比一些胆小怕事、遇到危险犹豫不前的人强吧？”顾东树表情一僵，脸色难看。康师兄。你在帮他说话？康盛冷笑了一声，沉默不语，目光投向陆成风那边。被陆成风挑战的云仙宗的弟子脸色铁青，因为他就是陆成风挑出来的软柿子。陆成风挤眉弄眼的看着对方，挑衅道：“你该不会是怕了吧？面对强者，怕是人的正常情绪，不丢人。只要你大喊一声，我云仙宗输了，就可免去一顿皮肉之苦。”对方眼神阴鸷，怒气攻心。好，陆成风，你找死，我成全你。说着，大步走出来，周身气势涌动。衣衫鼓荡，闪电般的朝着陆成风掠来。第314章，就问你们可敢应战？等会，陆成风突然伸手制止了冲过来的云仙宗弟子。对方下意识地停下，一脸不屑地说道：“怕了。”陆成风却是看向空中的楼天硕：“楼宗主，我能不能提个要求？”楼天硕笑道：“你说。”他之所以能耐着性子跟陆成风说话，当然不是欣赏陆成风，而是给神火宫面子。楼宗主慧眼如炬，肯定早就看出我是筑基期了吧？楼天硕微微点头，其他人则是议论纷纷。筑基期，这次来的可都是各大势力的天骄，修为最低的都是金丹期。一个筑基期的弟子也来凑热闹，这神火宫是没落了吗？筑基期的弟子都带来了。罗宗主，那我要是侥幸赢了他，也算是越级而战吧？能不能给我两滴玄雷液啊？楼天硕不由得怔了怔。越级而战，修炼界是有些天才，可越级而战，但一个筑基期，一个金丹期，这可是差了一个大境界。如果陆成风真的赢了，那就不是天才了，而是妖孽。他也忍不住生出了好奇心。想看看这个陆成风是不是真有这样的本事。好，如果你越级而战赢了，本宗主承诺给你两滴玄雷液。多谢楼宗主，您真是人帅心善。楼天硕嘴角微微一抽，这马屁拍的一点都不走心。他这把年纪了，能用帅来形容吗？太敷衍了。陆成风看向云仙宗的弟子，挑衅道：“现在可以开始了。”云仙宗的弟子大怒：“小小筑基期也敢挑衅我？神火宫当真是没人了？今日我便让你这废物知道筑基期和金丹期之间的差距。”陆成风冷笑：“话别说的太满，万一要是输了……”那可太打脸了！对方冷冷地哼了一声，一招解决你。话音方落，闪电般的朝着陆成风掠来，抬手间，掌心气机涌动，一掌拍出，掌风刚猛，谁知陆成风突然从他眼前消失了。轰的一声，地面的青石板直接被掌风轰的炸裂开来，众人眼神皆是一凝。这陆成风虽然修为不高，但速度惊人。陆成风出现在他身后，拍拍胸口，吓死我了！云仙宗的弟子脸上火辣辣的，刚才还说一招解决陆成风，结果连人家一脚都没碰到。他猛地转身。再次攻向陆成风，云仙宗的弟子出手狠辣，攻势凌厉。陆成风依靠速度拼命闪躲，几乎没有还手之力，被压着打。云仙宗的弟子频频出手，招式凶猛，可连陆成风的衣角都碰不到。虽然陆成风被他压着打，但现在已经快百招了，到时候就算赢了，脸上也挂不住。这样想着，出手越来越快，越来越凶猛，想要尽快击败陆成风。可陆成风的速度太快了，每次看似凶险，但却都能堪堪躲开。结果就是，云仙宗的弟子一番猛攻，消耗巨大。累得跟狗似的，越到后面攻击的速度越慢。陆成风，你这废物，难道只会躲吗？哼，你难道不知道唯快不破吗？陆成风说话间，再次躲开对方的攻击，冷笑道：“累得够呛吧？该我反击了。不知道还有力气躲开我这一拳吗？”砰！话音未落，陆成风趁着对方招式落空的间隙，发起了反击，一记重拳正中对方的面门。随着一声凄厉的惨叫，对方被陆成风一拳轰得鼻骨粉碎，嘴歪脸斜，满脸桃花开，整个人都倒飞了出去。摔落在十几米开外，捂着脸哀嚎。众人目瞪口呆，陆成风竟然真的赢了。不过大家都看得出来，陆成风能赢是因为取巧。他先利用自己的速度优势消耗对方的力量，然后趁势反击。可以说，陆成风赢得并不光彩。陆成风脸色发白，脚步虚浮，身子晃了晃，看来也累得够呛。我赢了！陆成风兴奋的大喊。云仙宗的人皆是眼神阴鸷的盯着陆成风，目露凶光。陆成风斜着眼睛，不屑的看着他们。怎么不服？刚才是谁说我神火宫没人了？一个金丹期，连我一个筑基期的都打不过，真是废物啊！大废物，太废物了！云仙宗真是没人了，赶紧解散吧！在场的人解释玩味的看着云仙宗的人。
云仙宗这次可真是丢人丢大了，一个金丹期的弟子，没打过人家一个筑基期的弟子，脸被按在地上摩擦呀！这臭小子真给我们神火宫长脸啊！风玉春忍不住乐呵呵的说道：“以筑基期的修为祭拜金丹期，谁还敢小瞧神火宫？那是也不看看是谁的徒弟。”龙胜扬昂着头，嘴角止不住的往上扬。风玉春嘴角忍不住抽搐了几下。东方初见笑靥如花，与有容焉。哼，取巧而已。顾东树不屑的小声说道。康盛皱眉看了他一眼，厌恶道：“长点脑子。”他在藏桌，别忘了葛一飞被他一招重伤。顾东树表情一僵，对啊，他怎么把这件事给忘了？葛一飞的修为可比云仙宗这个弟子强得多，结果被陆成风一招击伤，现在还在床上躺着。可这种大出风头、扬名立万的机会，陆成风为什么要藏桌？陆成风抬头看着楼天硕，楼宗主，我赢了，看到了，两滴玄泪液先给你记下。楼天硕笑呵呵的说道，心里却大为震惊。虽说陆成风靠取巧赢了，但却实实在在的赢了。作为一个老江湖，早就不注重过程了。结果才是最重要的，不管用什么手段。陆成风，你靠投机取巧取胜算什么本事？云仙宗另一个弟子忍不住站出来，厉声道：“你可敢接受我的挑战？想要车轮战啊？你们云仙宗可真不要脸！不过无所谓，我神火宫的弟子无惧，你要战，我奉陪。”陆成风说完，看向楼天硕：“楼宗主，我要是打赢他，是不是还有两滴玄泪液呢？”楼天硕愣住了，这个人可是金丹后期，而且刚才那一战，陆成风消耗也不小，他还敢应战？你要不要休息一下再战？多谢楼宗主好意，但我神火宫的弟子从来无惧挑战，宁可站着死，绝不跪着生。陆成风高傲的昂着头，朗声说道：“说得好，臭小子，真给我们神火宫长脸。”风玉春乐得合不拢嘴，那当然也不看看是谁的徒弟。龙胜阳又是这句，风云春一脑门的黑线，看了他一眼，心里突然后悔，当时为什么不把陆成风收入自己门下？楼天硕微微点头，不吝夸赞道：“好样的，神火宫收了个好弟子，收徒当如陆成风。好，你若能赢他。”本宗主给你三滴玄泪液。陆成风乐了，抱拳道：“多谢楼宗主。”话音方落，他扭头看向挑战他的云仙宗弟子，摇摇头道：“我接受你的挑战，但你一个不够。”说着，一指云仙宗的人，大声道：“我要挑战你云仙宗所有弟子，另外下流门的废物、玄天门的垃圾、极乐门的畜生，我陆成风一人挑你们全部。”就问你们可敢应战？声如惊雷，满场皆惊。第315章猎杀时刻开始，所有人都难以置信的看着场上的陆成风，怀疑自己是不是听错了。众人神色各异，有惊讶，有不屑，有鄙夷。这几个势力的弟子加起来有三十多人，你陆成风有什么本事，敢挑战他们全部？跳梁小丑，哗众取宠，纯属找死。顾东树满脸不屑，语气鄙夷的小声说道。康盛厌恶的看了他一眼，最起码他有这个勇气，一人挑全部，就算输了，虽败犹荣。你有这样的勇气吗？顾东树脸色一沉，康师兄，你几个意思？为什么总帮这个陆成风说话？陆成风扬我神火宫的威名，我不帮他说话，难道要帮那些只敢躲在背后嚼舌根的长舌妇说话？顾东树脸都绿了，这臭小子疯了吗？他想要干什么？风玉春又惊又急，一人挑全部，这不是找虐吗？二长老莫要担心，乘风做事向来跳脱，但从来不打没把握的仗，相信他就对了。东方初见脸上带着浅浅的笑容，轻声说道，但仔细看他的眼底也带着担忧。陆成风挑战的这些势力弟子加起来三十多人，其中不乏元婴期的强者。原来如此。这个臭小子不愧是龙胜阳的宝贝徒。龙胜阳腰杆挺得笔直，明白陆成风要做什么了。风玉春错愕地看向他，不用担心，我不会让他有事的。龙胜阳背负着双手，语气坚定。陆成风挑战的几个势力，一个个脸色阴沉，眼神不屑。陆成风，你这哗众取宠的跳梁小丑，有什么资格跳我们全部？你先赢了我再说。挑战陆成风的云仙宗弟子不屑地说道。在场 99% 的人都觉得陆成风在哗众取宠。唯有东方初见等少数人猜到了陆成风的心思，楼天硕也是这样认为的。可当他的目光落到龙胜阳身上，见他神色平静，心里不由得泛起了嘀咕，同时心里生出一股不好的预感。可还没等他彻底想明白，只听陆成风看着挑战他的云仙宗弟子，冷笑道：“打赢你，真没什么难度。我把花撂在这里，在我面前，你们都是弟弟。陆成风，你未免太嚣张了。今日我便让你知道嚣张的代价。”挑战陆成风的云仙宗弟子，周身其实攀升，衣衫鼓荡，砰！陆成风脚下的青石板直接炸裂，人原地消失，一掠百步。挑战陆成风的云仙宗弟子脸色骤变，只觉得劲风扑面，刮得脸颊生痛，还没来得及反应，脖梗便被一只大手扼住，然后整个人被拎起，狠狠地灌向地面。砰！他的后背跟地面的青石板来了个亲密接触，青石板顿时崩裂，可怕的撞击力让他的五脏六腑都在乱颤，气血翻涌，同时后脑勺重重地砸在地上，疼得他连惨叫声都发不出来。只觉得脑袋嗡嗡作响，眼前发黑，差点昏死过去。陆成风将他拎起来，如同丢垃圾似的丢在云仙宗的人面前，不屑道：“就这，满场皆惊，所有人都瞪大了眼睛，满脸难以置信。金丹后期被一招解决，这怎么可能？”陆成风之前跟金丹中期交手，累得差点瘫倒。
，可现在解决金丹后期只用了一招，对方连反应的机会都没有。云仙宗的人脸色难看的跟死了爹娘似的。陆成风昂首挺胸，傲然道：“现在我有资格挑战你们全部了吗？”云仙宗、玄天门、下流门、极乐门的废物，滚出来一战！如果你们自认为是个男人，就站出来；如果觉得自己是蹲着尿尿的，那就缩在你们的长老后面，当个缩头乌龟吧！狂，太狂了，嚣张的没边了。这次来的可都是各势力的精英弟子，个个眼高于顶，自视甚高。别说陆成风挑战的这些势力了，就是其他势力的弟子都想冲出去暴打陆成风一顿。我来会会你，我先来，让我看看你有几分本事，敢这么嚣张！陆成风，你可敢与我一战？被陆成风挑战的势力弟子一个个满脸怒意的跳了出来。陆成风太嚣张了，换句话说，这要能忍，屎都能吃。陆成风伸出一根手指摆了摆，道：“虽然我陆成风是神火宫最弱的弟子，但你们几个土鸡瓦狗还不够一只手拿捏的。”我要打十个，不，我要挑你们全部，嚣张至极！一个玄天门的弟子，金丹中期的修为，怒不可遏，大吼一声，朝着陆成风冲了过来。人未至，抬手一掌，猛烈的掌风呼啸而至。陆成风身如鬼魅，避开对方的掌风，一掠百步，几乎贴脸。砰！沉闷的的轰击声中，对方一声惨叫，如炮弹般爆射出去。垃圾！陆成风眉宇间傲气凌然，孤傲的目光扫视着其他人，蔑视群雄。什么叫嚣张？这他妈就叫嚣张！狂妄，废了他！陆成风，既然你要跳我们全部，我们成全你，一起上，看他有几分本事，敢这么嚣张！被陆成风挑战的势力众弟子全都被激怒了，一道道身影携带着恐怖的威势，朝着陆成风冲来。所有人都下意识地屏住了呼吸。这些人当中有几个元婴境的强者，可当看他们看向陆成风的时候，皆是嘴角抽搐了几下。这家伙跟个没事人似的，原地做了一套广播体操，活动了一下身子。旋即，他的眼神变得凌厉，神色认真。只见他双脚轻轻一跺，六只黑色的脚环脱落，所有人皆是眼神一凝，因为他们看到脚环脱落，竟是将地上的青石板砸裂了。可想而知，这些脚环重量惊人。他刚才竟然带着这么重的东西解决了两个金丹期的强者，太不可思议了！他真的是筑基期吗？所有人都怀疑陆成风隐藏了修为。陆成风盯着冲过来的一道道身影，嘴角微微勾起，热身完毕，猎杀时刻开始。砰！他脚下的青石板瞬间炸得四分五裂，地面出现一个深坑，人当场消失不见。只留下来不及消散的残影。第316章双重折磨，速度全开，纯粹浑厚的人皇之力彻底爆发，加上狂暴的火魄之力，陆成风如同一道流光射出。你的速度太慢了。随着陆成风的声音，砰的一声，一个金丹后期强者被一拳轰飞，全是绵软。你还是回家绣花吧。砰！又一个金丹后期强者被陆成风一拳轰的骨折筋断，大口咳血道飞了出去。你这也叫护体罡气？你们极乐门这些废物，也只能欺负欺负手无寸铁的普通女子了。砰！一记重拳，正中面门。极乐门的弟子脸颊塌陷，嘴歪脸斜，皮开肉绽，如炮弹般爆射了出去。陆成风身如鬼魅，快如疾风，在人群中穿梭。一道道身影伴随着他的嘲讽，骨折筋断，大口咳血，倒飞了出去。力量和速度全开的陆成风，简直就是人形杀器。加上面对的都是敌人，更是没有丝毫顾忌。虽然这是比试，不能杀人，但没说不能重伤。一拳一个，只要被陆成风轰飞的，没有一个能站起来。受伤严重。能保住命就不错了。寒芒乍现，凌厉的剑气爆射而来，陆成风鬼魅般的消失了。剑气将地面斩得爆裂开来，再强的攻击无法命中目标也是白搭。废物，再好的兵器在你手上也是浪费。我替你折了他。寒芒乍现，当的一声，没人看清陆成风用的什么兵器，但是对手的长剑直接被斩断，一记重拳将还在懵逼状态的对手轰飞。砰砰砰，人影翻飞，惨叫声、刺耳的骨裂声让人遍体生寒。三十多人瞬间被陆成风解决了十几个，不是没人能抗住陆成风一招，而是他们无从下手。陆成风的速度太快了，身如鬼魅，在人群中穿梭，那几个元婴境的强者根本找不到机会，因为一不小心就会伤到自己人。这就是混战的好处。陆成风利用速度压制，几乎完成了单方面碾压。而且，陆成风不但对他们进行了肉体上的打击，还语言输出，不断摧残他们的心理。什么云仙宗的人全是垃圾，极乐门的人全是人形震动棒，玄天门的人都是茅坑里的蛆。骂的要多难听，有多难听？这些人都快疯了，恨不得撕了陆成风的嘴。他们是打也打不过，骂也骂不过，气得跳脚，章法大乱，结果自然是被陆成风按着摩擦。周围的人都看傻眼了，陆成风这张嘴有毒，简直就是超级喷子。都说打人不打脸，接话不接短。陆成风这个贱人是打人专打脸，接话专接短，疯狂戳别人心窝子。被陆成风击飞的人，身体和心灵的双重折磨，让他们彻底崩溃了。元婴静一下，退后。一个云仙宗的元婴初期弟子。腾空而起，放声怒吼。其他元婴境的强者也纷纷腾空而起。可当元婴境的腾空，这才发现元婴境以下的都被陆成风解决了。周围的人呼吸都变得紧张。重头戏来了，他们看出来了，金丹期的强者根本不是陆成风的一招之敌。
这些元婴期的强者才是陆成风真正的对手。陆成风收手，昂头看着空中一道道身影，羡慕道：“能飞真好啊！”不打了，我认输。陆成风说完，转身就走。操，这么多的元婴境，打个屁啊，还不得被按着摩擦？好汉不吃眼前亏，这气也撒了，玄雷叶也赚了不少。做人不能太贪心。在场的人表情倏地一僵，错愕地看着陆成风，认输了。这不是说好一人挑全部吗？重头戏要来了，这家伙跑了。换句话说就是。我们裤子都脱了，你就给我看这个。陆成风，你刚才不还说要一个人挑全部吗？有人忍不住拱火。陆成风呵了一声，反问道：“我没一个人挑全部吗？只是没打赢而已。但我记到了一大半，我觉得虽败犹荣。”操，无耻，太无耻了！陆成风，你身上一点伤都没有，这就怂了？刚才还说一人挑全部，这么快就反悔了？你还是男人吗？我是不是男人？回家问你妈去！拱火的人气得浑身发抖。谁知陆成风突然转身，一脸妖娆的看着他，捏着嗓子道：“其实人家是女人了。”妹妹，你也别装了，我已经收了极乐门的钱，把你卖给了极乐门这些搅屎棍，祝你幸福。你你你你！后者被气得面皮充血，肺都快气炸了。众人头皮发麻，一时间没人敢吭声了。陆成风嘴里有毒，开口必伤人。陆成风，你给我站住！空中一个元婴境的强者怒喝道。陆成风回头看着他，怎么着？你都认输了，还想羞辱我几句吗？或者说想让我夸你几句？行，你们厉害，你们牛逼，你们买十斤牛肉九斤是牛逼，行了吧？后者被气得脑子嗡嗡作响，下意识的拔出佩剑，满脸杀机。喂喂喂，我劝你冷静，我都认输了，这就代表战斗结束。你现在要敢对我动手，就是对楼宗主的不尊敬，小心他把你脑浆子打出来。楼天硕嘴角一抽，脸色也有些不好看，因为他这时才发现自己被陆成风给算计了。这小子先示弱，骗了所有人，骗得他答应每人按三滴玄雷液算。他刚才数了一下，加上之前那两个，陆成风击败十九个人，十九个人啊，每人三滴玄雷液，加起来就是五十七滴。差不多一小瓶了，不对，是56滴，因为第一个是按两滴算的，能省一滴是一滴。陆成风，你可敢接受我的挑战？一个元婴境的强者大喊道。陆成风认输了，战斗结束。他们的确不好再出手，但他们可以继续挑战啊！不敢。陆成风想都没想，拒绝的那叫一个干净利索。你，你个怂包！呵，我以筑基期的修为越级而战，打赢了你们这么多人。我要是怂包，那你们就是脓包。你不可能是筑基期，你肯定隐藏了修为。你耍诈！陆成风冷笑，你当在场的诸位长老前辈都瞎吗？我是不是筑基期，能瞒过他们的眼睛？还有，就算我耍诈，那也得有蠢猪上当才行啊！这一点我还得多谢你们配合。云仙宗等势力的人气得浑身发抖。第317章丢人现眼。陆成风回到神火宫的阵营中，臭小子，真有你的！风玉春不吝夸赞。虽然这小子的骚操作很无耻，但以一己之力击败十几个修为超过他的人，而且还得了实惠，真是给神火宫长脸。哎，当初真应该将这小子收到自己门下。龙胜阳虽然什么都没说。但腰杆挺得笔直，嘴角扬起。成风，你真厉害！东方初见笑靥如花，与有容焉。康盛等人也对陆成风投来赞赏的目光。不得不承认，陆成风这波骚操作的确厉害。只有顾东树满脸不屑，在他看来，陆成风这种下三滥的做法根本登不上大雅之堂。陆成风只是淡淡的瞥了他一眼，看似不在意，但心里却已经开始算计了。他可不是个大方的人。大家记住，挑软柿子捏，先把玄雷液混到手再说。面子什么的先放一放，这玩意又不能当饭吃。真正得到实惠才是最重要的。康盛等人微微点头。康师兄，想不想出风头？康盛有些诧异的看着他，以他对陆成风的了解，出风头的是能让给他。看到云仙宗那个嘴角长痔疮的人没有？陆成风指给他看。众人闻声看去，嘴角狠狠的抽搐了几下。人家嘴角分明是一颗痣。康师兄，上去干他！康盛一脑门的黑线，这话听着怎么这么别扭？这人刚才对我出过手，他应该是元婴中期，也可能已经触碰到了后期的门槛。康盛皱眉，这是让他出风头吗？分明是想让他出丑。陆成风压低声音道：“我刚才察觉到他身上有伤，而且伤道很重，能发挥出元婴初期的修为就不错了。你上去一招解决他，不止大出风头，养我神火宫的威名，还能得到一滴玄雷液，两全其美。”康盛狐疑的看着他，对陆成风这家伙，他总是抱着戒心，因为他不知道这家伙哪句话里有坑。还没等他决定要不要听陆成风的，顾东树身影一晃，直接掠了出去。顾东树神色巨傲。不可一世的指着云仙宗那个嘴角有痣的弟子，不屑道：“你可敢接受我的挑战？”康盛眉头一皱，陆成风一脸嫌弃：“让你犹豫，被人捷足先登了吧？给你机会，你不中用啊！”这下出风头的就是这家伙了。康盛黑着脸，心道一声无耻，竟然偷听他和陆成风说话。这顾东树真是越来越让人厌烦了。云仙宗嘴角有痣的青年怔了怔，旋即眼底怒气汇聚。之前被陆成风当猴耍，这怒气还没消，结果又冒出来一个神火宫的弟子，欺人太甚！好。我就陪你玩玩，你可别跟那陆成风一样不战而逃。话音方落，他直接闪身掠出。顾东树一脸不屑，神色高傲的说道：“我可不是他，记住我的名字，我叫顾东树，希望你能挡住我一招。”
。云仙宗的弟子气得不轻，唰的一声，长剑出鞘，寒光闪烁。顾东树也拔出了佩剑，剑气森森。云仙宗的弟子率先出手，一剑横扫，剑鸣阵阵，数十道剑气层层叠加，朝着顾东树爆射而来。顾东树脸色大变，这威势根本不像是受伤的人。他疯狂催动长剑，剑身之上烈焰弥漫，奋力拼出一剑。一道火焰剑气爆射而出，两人的力量在半空碰撞，轰然爆开。可怕的风暴席卷，震得地面青石板寸寸崩裂。噗的一声，顾东树张嘴喷出一口鲜血，整个人倒飞了出去，重重的摔在地上，滚了几圈才停下，狼狈不堪。他慌忙起身，脸色骇然的盯着对方。怎么可能？陆成风不是说他身负重伤吗？哼，不自量力，你叫顾东树是吧？我记住你了。云仙宗的弟子满脸不屑，眼神里充满了嘲讽。顾东树脸上火辣辣的，羞愤欲死。他之前自报姓名，那是奔着一招击败对方出风头去的。如果他能一招击败对方，那他的名字就是荣耀。但现在，对方记住他的名字，记住的就是耻辱。现在所有人都知道他顾东树被人一招击败，沦为众人的笑柄。顾东树的脸色青一阵白一阵，他很想跟对方拼命挽回颜面，可他知道，就算拼命，他也不是对方的对手，只是自取其辱，丢人现眼。风玉春脸色别提多难看了。陆成风打下的威名。被顾东树请客间葬送，武长老怎么教出这么个玩意？探索古遗迹的时候，胆小怕事，畏缩不前；遇到出风头的事，好大喜功，跑得比谁都快。康盛扭头看向陆成风：“你故意的？什么我故意的？”陆成风装傻：“你少装傻，你是故意引诱顾东树出手，对吗？”康师兄，你别以小人之心夺君子之腹，行吗？是他偷听我们说话，想要出风头，结果丢了脸，关我毛事？我又没让他去。呸！谁小人？你也好意思自称君子？他笃定顾东树是被陆成风给阴了。顾东树输了，丢的是我神火宫的人。陆成风瞥了他一眼，我发现你只长个子不长脑子。康盛，我刚才以筑基期的修为击败十几个金丹七强者，大出风头。别人会以为我神火宫的弟子个个都能越级而战，这可不是什么好事。探索古遗迹的时候，我们就会成为众矢之的，所以需要有人败一场，降低大家对我神火宫的忌惮。如果不败一场，进入古遗迹，他们肯定会联手对付我们。现在顾东树败了，他们就会觉得。神火宫弟子就陆成风最优秀，其他都是弟弟，不足为虑，我们也就安全了。康盛等人气得不轻，脸都绿了。虽然陆成风说的很有道理，但最后一句是人话吗？陆成风咧嘴一笑，道：“诸位师兄，还等什么？赶紧挑软柿子捏，等一会大家反应过来，软柿子都被人捏完了。记住，肯定会有修为比你们高的挑战你们。如果没把握，直接拒绝，认输不丢人。玄雷叶才是真的，其他都是假的。快快快，动起来！要是楼宗主发现这个 bug， 把规矩改了，毛都捞不着了。”第318章玄雷夜。陆成风猜的没错，楼天硕的确发现了这个漏洞。他正准备宣布只能同级挑战的时候，却见神火宫的弟子全都出手了。你可敢接受我的挑战？你出来，多打一架，滚出来一战！看到这一幕，楼天硕脸都黑了。他发现神火宫的人挑战的都是修为比他们低的，专门挑软柿子捏。他晚了一步，现在改规矩就不合适了。修炼者脾气乖张，被挑衅，很难有人能忍住。像陆成风这种不摇碧莲的，毕竟是个例。在场的人还在懵逼状态，这神火宫的人都疯了吗？怎么门下弟子一个个都这么嚣张？渐渐的，有人看出了些门道，比如梅花阁。施千红立刻吩咐弟子赶紧挑软柿子捏。一时间，各势力那些修为低的弟子成了香饽饽，那些修为高强的却无人问津。神火宫的弟子好像都被陆成风带跑偏了，打赢一个，立刻挑战下一个。比如康盛，多少沾染了些陆成风的无耻，仗着自己修为高，一次捏好几个软柿子，到最后。大部分人都反应过来了，大骂神火宫无耻。可神火宫的弟子玄雷叶早已经赚到手软，赚的是盆满钵满。你可敢接受我的挑战？一个元婴境中期的强者跳出来挑战康盛，滚一边去，没时间！康盛想都没想，直接对了回去。说完自己都愣住了，他怎么会说出这样的话？该死的陆成风都被他传染了，心里抱怨，但手上可没闲着，看向一个金丹中期的修炼者：“你可敢接受我的挑战？”对方脸都黑了。咬牙切齿地说道：“你是在羞辱我吗？我刚才已经输给你了啊！那你凑什么热闹？一边玩去！”康盛扭头又去挑战另一个软柿子。“快快快！你们还愣着干什么？快去挑软柿子捏！那个修为不行，快去挑战他！你前面那个受伤了，快去，别被别人抢了！”各势力的长老不停地在旁边指挥自家弟子赶紧挑软柿子。一时间，场面乱作一团。玄雷宗负责记录输赢的人根本来不及记录，有些人连名字都不知道。更过分的是，有人投机取巧，自己人跟自己人比，佯装输了。混一滴玄雷液，陆成风捶胸顿足，他怎么没想到这一招？住手！大家都住手！楼天硕实在看不下去了，黑着一张老脸叫停了比试。那些软柿子被这个捏一遍，又被那个捏一遍，要是所有人都捏一遍，玄雷池怕是都得被掏干净。这个比试是他临时起意，没想到被陆成风抓住了漏洞。他看了一眼陆成风，恨不得掐死他。可这马上就到午饭时间了，今天就这样吧。
，等我们回去研究出一套更稳妥的方法，明日再通知大家。众人满脸遗憾，心说你玄雷宗是不是玩不起？不过这里是玄雷宗的地盘，他们也不敢造次，只能纷纷罢手。罗宗主，您一言九鼎，我们之前赢的玄雷叶，我想一滴都不会少吧？陆成风问道。楼天硕眯起眼睛看着他，咬着后槽牙道：“当然不会少。”稍后我会派人给你们送去。楼宗主不愧是一宗之主，一言九鼎，晚辈佩服。楼天硕却想骂脏话，赢了几个人？看着回来的东方初见，陆成风笑着问道。东方初见浅笑道：“七个，七个，就代表赚了七滴玄雷液。”康师兄，你呢？康盛脸上洋溢着隐藏不住的笑容。十四个，卧槽，都快赶上我了！众人集体给他一个白眼，说这话要脸不？你可是赚了五十六滴玄雷液，我赢了九个人，我比你只少一个。其他人满脸兴奋的纷纷开口。要知道往年的论道大会。他们可是一滴玄雷液都捞不到，比试第一名也只能得到15滴玄雷液。这次真是收获颇丰。当然，这次也有人一滴都没捞到，就是顾东树。顾东树受了伤，看着其他人都赚了不少玄雷液，极度让他五官扭曲。好了，我们先回去吧。风玉春乐呵呵地说道。这次神火宫赚的玄雷液差不多有100滴了。他突然就觉得陆成风顺眼多了。这臭小子早知道应该把他收到自己门下，白白便宜了龙胜阳。一行人回到住的地方。大家还在热烈讨论赚了几滴玄雷液的事，顾东树黑着脸，一声不吭地回到了房间。还有葛一飞，听说这件事，感觉自己错过了一个亿玉洁宫心，伤势更严重了。吃午饭的时候，风玉春给陆成风夹了个鸡腿。壮壮师弟，你说明天会不会有空子钻？一个内门弟子眉开眼笑地问道。陆成风怔了怔，这还是第一次有内门弟子叫他壮壮师弟，这代表着认可。当然也有可能这孙子有奶就是娘，完全是看在玄雷液的份上跟他套近乎。陆成风啃着鸡腿，摇头道。你当玄雷宗的人是猪吗？明天肯定不会给我们卡 bug 的机会了。我猜明天的规则是同级而战，然后胜出者再比试，最后决出最强的五十个人。行了，做人别太贪心，明天别想着玄雷液了，尽可能的胜利。我们进去的人越多，古遗迹里面的资源我们就获取的更多。风玉春点头，程风说的没错。吃过饭，大家都好好调息修炼，争取明日拿出最佳状态来战斗。众人领命，吃饱喝足，各自回了房间。楼天硕还算讲信用，半下午的时候派人送来了玄雷液，陆成风一个人就获得了一小瓶。他还是第一次见到玄雷液，一种蕴含着强大雷属性因子的银色灵液。陆成风眯着一只眼睛，看着瓶子里萦绕的细小电弧，心里想着：要是把这玩意喝了会怎么样？想着想着，陆成风下意识地灌了两口，就两口喝掉了小半瓶。他仗着人皇骨，什么都敢往嘴里放。但这次吃了大亏，玄雷液一入喉，顿时化作狂暴的雷霆之力，差点将他的喉咙撕裂。臭小子，你做什么？风玉春失声惊呼。龙胜阳也是脸色一凝。其他人目瞪口呆地看着浑身电流乱窜的陆成风，玄雷液每次只能取一滴，然后慢慢炼化吸收。陆成风竟然直接喝了，这不是找死吗？第319章，你们永远体会不到天才的痛苦。陆成风浑身电流乱窜，手脚发麻，差点将手里剩下的半瓶玄雷液摔碎了。他强撑着将手里的瓶子丢给龙胜阳，然后立刻盘坐下来，催动人皇骨。人皇骨爆发出夺目的光芒，如同苏醒的皇者，轻松镇压，并且吞噬着玄雷液的力量。康盛等人紧紧地盯着陆成风，不知所措。龙胜阳眉头紧皱，眼底带着担忧，沉声道：“二长老，帮我一起镇压他体内玄雷液的力量。”风玉春正要点头，却听康盛惊呼道：“他身上的雷电之力好像在减弱。”众人紧张地盯着陆成风，果然，只见他身上乱窜的电弧正在减弱。龙胜阳和风玉春相视一眼，皆是满脸震惊。喝了那么多的玄雷液，足以将他的经脉撕裂。这小子是怎么压制住玄雷液的力量的？果然，在人皇谷面前。什么力量都是弟弟。不多时，陆成风身上乱窜的电流彻底消失了，他体内玄雷液的力量尽数被人皇谷吸收。旋即，人皇谷回馈给他更为纯粹的力量。陆成风立刻引导这股力量，开始淬炼骨骼经脉、肉身，一直循环好几个周天，他才将这股力量逼进气海。气海如峡谷，磅礴的力量不断奔腾。之前，他吸收了陈霜的人皇之力，便已经在突破的边缘，就差临门一脚。玄雷液的力量正好补充了之前的不足。陆成风状态很平稳。但他的气息却在疯狂攀升，一炷香的时间，陆成风身上的气息飙升到了顶点，就像是一个巨大的火药桶，连康盛等人都感觉到了危险。不会吧？风玉春满脸震惊，以他的经验，自然看得出陆成风在尝试突破。小半瓶的玄雷液没把这小子撑死，竟然还在尝试突破，真是个妖孽啊！所有人全部后退。龙胜阳沉声说道。陆成风身上的气息越来越强，突然间，体内传出一声闷响，就像是火药被点燃了一般。旋即，轰的一声。狂暴的人皇之力如同洪水从陆成风身上席卷而出，朝着四周疯狂蔓延。地面的青石板被整个掀起，然后又被搅成无数碎块，四处飞射。龙胜阳和风玉春立刻出手，结出一道道的平整，将扩散的力量和石块全部拦下。如果不拦，光是这无数崩飞的石块都能将整个院子毁得七零八落。
，怕是没法住人了。陆成风的气息开始变得平稳，周身萦绕的狂暴气机也缓缓收敛。壮壮师弟真的是筑基期的修为吗？为什么他突破的动静比突破金丹大圆满的时候还要恐怖？他是不是筑基期我不确定，但他能干翻一群金丹期，我亲眼所见。废话，说的跟谁没看到似的。壮壮师弟真是个妖孽啊！不愧是身负人皇之力的人，果然变态。康师兄，你筑基期突破的时候也这么恐怖吗？康盛微微摇头，身负人皇之力的人。体内的人皇之力也分强弱，看来陆成风体内的人皇之力比我想象中还要纯粹浑厚。东方初见美眸眨了眨，紧紧的盯着陆成风，笑容温柔，心说他的男人真厉害，喝了玄雷液都没事，这也算是前无古人后无来者的壮举了。半炷香过后，陆成风缓缓的睁开眼睛，发现大家都盯着他看，没事吧？龙胜阳关心的问道。陆成风摇头，笑道：“我没事。”说着跳起来蹦跶了几下，笑容满面。他能清楚的感觉到自己的力量比之前强大的数倍。你这臭小子！还真是够妖孽的，生鹤玄雷液，非但没事，竟然还突破了，你是怎么做到的？风玉春既惊讶又好奇地问道。陆成风耸耸肩，突破很难吗？不跟吃饭喝水一样简单？众人嘴角抽搐，一脑门的黑线。陆成风一拍额头，哎呀一声，满脸歉意地说道：“我忘了人是有天才和庸才之分的。哎，身为天才的痛苦，你们是永远体会不到了，真羡慕你们。”风玉春等人瞪着一脸嘚瑟的陆成风，真想锤死这个贱人。告诉你们一个秘密，陆成风突然神秘兮兮地说道。众人不由得被他勾起了好奇心。陆成风小声道：“玄雷液的味道不错，甜甜的，很好喝，你们可以尝尝。”众人狐疑的看着他，不太相信。风玉春没好气的说道：“你们别听他的，不是每个人都跟他一样变态，你们每次只能取一滴，慢慢炼化吸收。”臭小子，我很好奇，玄雷液的力量我知道有多强，你喝了那么多，是怎么压制住的？陆成风满脸茫然道：“我也不知道，我当时都被电妈了，只觉得玄雷液涌入丹田，我就突破了。你们说这玄雷液？”会不会掺水了？力量被稀释，我才没事。哎，我才突破不久，这又突破了，烦死了！风玉春嘴角抽搐，他快忍不住想要打人的冲动了。康盛等人也是如此，想要锤死这个凡尔赛大师。掺水了？你当玄雷液是假酒吗？就算胡扯，也得走点心吧。龙胜阳挥挥手道：“好了，都回去好好修炼吧。”众人领命，返回各自的房间。龙胜阳喊住陆成风：“你干嘛去？这臭小子竟然跟着东方初见走了，稍微收敛点不行吗？”师傅。我担心初见修炼出问题，我去给他护道。你给我滚过来！龙胜阳没好气的说道。陆成风只能乖乖的跟着龙胜阳来到他的房间。臭小子，你是不是有什么事瞒着我？一进门，龙胜阳看着他问道：“喝了那么多的玄雷液，竟然一点事没有，还顺利突破了一层，这太离谱了。要知道，就算是元婴境的修炼者，一次喝这么多的玄雷液，也得肝肠寸断，轻则修为尽废，重则当场丧命。师傅是人皇之力，我身负十二道至关重要的人皇之力中的一道，玄雷液的力量爆发开来的时候。”就被人皇之力压制了。陆成风顺嘴胡诌，不是他不信任龙胜阳，只是他答应过老阳关，人皇谷的事绝不外传。原来如此，龙胜阳也没怀疑，毕竟他对十二道至关重要的人皇之力了解的也不多，他也没深究。话锋一转，道：“离开演武场时，施金元传音给我，约我们晚上见面。”陆成风心里一动，莫非施金元查到有关他妹妹的消息了？第三百二十章，你我皆凡人，岂敢议论先？深夜，月朗星稀。狂风席卷着沙尘呼啸，陆成风和龙胜阳来到上次那座假山后面，等了没一会，施金元来了。龙长老，陆公子。施金元的目光在陆成风身上停留了一会儿。今天陆成风给他的印象可太深刻了。施长老，这么晚约我们前来，可是查到有关我妹妹的消息？施金元犹豫了一下，微微颔首。陆成风满脸迫切地看着他，可龙胜阳却突然间脸色一沉，眼神变得凌厉，周身气势涌动，掌心焰火凝聚不散，厉声道：“什么人出来？”陆成风一惊，龙长老。切勿动手！施金元急忙阻拦。便在这时，一道身影从暗中走了出来。陆成风凝目望去，是个女人，一个半老徐娘，风韵犹存。龙长老果然洞察入微，我自认隐藏的已经很好了，没想到还是没能躲过龙长老的耳目和感应。这女人气度不凡，缓步上前，声音不急不缓，看上去是个极为沉稳的人。龙胜阳面无表情，但掌心的烈焰之力始终没消散，目光落到施金元身上。龙长老，我给你介绍一下，这位是我玄雷宗内门八长老，江林雪江长老，当年。当年就是他带走了陆公子的妹妹，施金元解释道。陆成风呼吸一滞，死死地盯着江林雪。江林雪看着陆成风，轻声道：“没想到他会是你妹妹。”江长老，请告诉我，我妹妹在哪？陆成风声线颤抖。江林雪微微摇了摇头：“我也不知道。”陆成风眼神逐渐变得暴力。是雪，先听江长老把话说完。龙胜阳一只手搭在陆成风的肩膀上，一股霸道的力量缓和了陆成风暴力的情绪。江林雪指了指施金元，缓缓开口：“他是我师兄，我们师出同门，你们拜托他。”他又拜托我调查这件事，时间过得太久了，应该有十几年了。我原本刻意忘了这件事，当他跟我说了这件事时候，我才重新想起来。陆成风紧紧地盯着他，并没有插话。
但他注意到江凌雪用了刻意忘了这几个字，应该是15年前，我奉命外出办事，返回的途中路过盐城，我记得那是一个晚上，我无意中撞见了一个修为不弱的修炼者，在普通人的世界里，那样的强者并不多见，我心生好奇，便跟了上去，一直跟到了一个很偏僻的地方，我只记那好像是一座养猪场，味道很难闻，还有几间残破的房屋，我看着那人进了那几间残破的房屋，没多久，里面燃起了大火，接着我便听到了惨叫声，我本想过去救人，没想到。那个人带着一个小姑娘冲了出来，我们俩打了个照面。那人见到我，没由来的对我发起了攻击。他使用的是火属性的功法，但他修为不及我，交手数十招便败在我手里。逃走之际，他突然给了那小姑娘一掌。陆成风的心猛地一缩，呼吸一滞。江凌雪顿了顿，继续说道：“那人费尽心思想要掳走那个小姑娘，最后又不惜痛下杀手。我猜他是不想那个小姑娘落在我手里。同时，我也意识到那个小姑娘不简单。果然，在救治她的时候，发现她身负人皇之力。好在那人当时受了伤。”掌力并不重，但对一个普通小姑娘来说却是致命的。好在我当时身上有灵药，算是吊住了那小姑娘的一条命。当我勉强保住那小姑娘一条命，再想就困在火海里的人时，已经来不及了。当时那小姑娘命悬一线，我打算带她回玄雷宗医治。可在回来的途中，不曾想那小姑娘却被人抢走了。陆成风呼吸急促了几分，急切地问道：“被谁抢走了？”江凌雪这次却沉默了，久久不语，神色忌惮。江长老，求你告诉我，抢走我妹妹的人是谁？你刚才说刻意忘了这件事。是因为得罪不起这个人吗？你放心，你告诉我是谁。我妹妹是我在这个世界上唯一的血缘亲人了。我用生命向你保证，绝不出卖你。陆成风眼神希冀，语气充满了哀求。江凌雪沉默了许久，才缓缓开口：“陆公子，实不相瞒，我真的不知道对方是谁。江长老，求你了，告诉我是谁。”陆成风看得出江凌雪很忌惮对方，他或许知道，只是不敢说。江长老，龙某以人格担保，这件事绝对不会牵连到你。龙胜阳语气坚定，江凌雪眼神闪烁。犹豫不决，过了一会，他缓缓地吐出一口气，像是下定了决心，看着陆成风道：“陆公子，你今天的表现我都看在眼里，你天赋异禀，未来可期。但我还是要劝你一句，别查了，查到又如何？只怕到时候倾尽整个神火宫之力，也奈何不了对方，反而把自己和身边的人搭进去。”陆成风双拳紧握，他妹妹是他在这个世上唯一有血缘的亲人，不管是谁，哪怕把这天通个窟窿，他都在所不惜。玄雷宗算是修炼界数一数二的大势力，能让江长老这么忌惮的，只怕只有仙人了吧。龙胜阳突然淡淡的说道：“江凌雪身子猛地颤抖了一下，脸色发白，一脸骇然。施金元也是脸色骤变，神色惊慌：‘你、你、你、你怎么能如此平静的说出这两个字？’江凌雪声音都在颤抖，难以置信的看着龙胜阳，唯有陆成风满脸茫然，扭头看向龙胜阳：‘师傅，什么仙人？’龙胜阳正要开口，却见施金元惊慌失措的说道：‘不可说，不可说啊，龙长老，你我皆凡人，岂敢议论仙？’龙胜阳轻轻冷笑了一声，他的目光落到江凌雪身上：‘你之前所言可当真？’江凌雪道：“绝无虚言。既然如此，多谢告知。若你所言非虚，他若徒弟找到他妹妹，二人定会前来磕头拜谢。若你所言有所隐瞒，程峰也会登门拜会。师长老，你欠我的恩情，从即刻起一笔勾销。”龙胜阳淡淡的说完，然后对陆成峰道：“我们走吧。”陆成峰看了看江凌雪，最终还是跟着龙胜阳离开了。他知道龙胜阳肯定会为他答疑解惑。第321章：人挡杀人，仙挡屠仙。两人从外面回来。来到龙胜阳的房间，龙胜阳坐下，指了指旁边的椅子。陆成风刚坐下，便听到了龙胜阳说道：“是不是很好奇，施金元和江凌雪为何三缄其口？诸多忌惮，不敢多说。”陆成风点了点头，还记得那个传闻吗？集齐所有的人皇之力和十二把钥匙，可开天门，飞升成仙。陆成风好奇道：“难道真的有所谓的仙人？可不是开启天门才能见到他们吗？仙人是修炼界的境界，我们和普通人比，普通人就是凡人；可跟仙人比，我们就是凡人。”传闻十万年前，仙人降临，奴役苍生，导致生灵涂炭，民不聊生。最终出现一位绝世人物，将仙人赶了回去，封印了天门，众生才得以修生养息。陆成风道：“我这个故事，我听大叔说过。最后那个人被世人奉为人皇，他最终也陨落了。人皇之力溃散，才有了现在身负人皇之力的人。”龙胜阳默默点头：“那你可听说过，当时有漏网之鱼留在了人间？”陆成风大吃一惊：“师傅，你的意思是，这个世界上有仙人存在？”有。龙胜阳说的很笃定，陆成风露出难以置信的表情。师傅，你见过吗？没有。仙人在修炼界是禁忌，不可轻易言说。我虽然未曾亲眼见过，但却见过对仙人不敬的人，惨遭天谴，被天雷轰杀。有人说，这个世界的运行规则就是仙人在掌控，他们依旧奴役着这个世界。陆成风满脸震惊。师傅，那按照江长老的说法，我妹妹是被仙人带走了。龙胜阳点头。陆成风眉头紧锁，可只说在传说中的仙人为什么要带走我妹妹？我觉得江凌雪的话不可信，我倒是觉得她的话可信度很高。因为仙人于修炼者而言是禁忌，他要编故事也不敢拿仙人来说事。可仙人为什么要带走我妹妹呢？许是因为人皇之力。陆成风反驳道。
，身负人皇之力的人多了去了，为什么偏偏带走我妹妹？若他跟你一样，身负十二道至关重要的人皇之力其中一道呢？陆成风呼吸一滞，仙人比那些想要飞升成仙、寻求长生的人更想开天门。陆成风表情凝重，因为龙胜阳说的极有道理，我妹妹的人皇之力比我更先觉醒，所以我侥幸躲过了一劫。也就是说，是我妹妹替我挡了灾祸。陆成风顿了顿，目光闪烁，眉头紧锁，道：“师傅。”还记得我从庞雄那里得到的那本册子吗？上面的人都是各大势力的大人物，交织成一张大网。我们一直都怀疑吕天野背后还有一只黑手，这个人会不会就是仙人？龙胜阳点头道：“其实我和二长老早就有这样的怀疑了。这么说，我身负十二道至关重要的人皇之力中的一道，这件事已经暴露了。”龙胜阳沉吟了片刻，道：“我觉得并未暴露。如果吕天野知道，那就不会想抽取你的人皇之力，而是将你直接献给幕后之人。我觉得吕天野等人。”只是负责帮幕后之人收集散碎的人皇之力。陆成风一惊，这么说，朱槿只是个容器，最终他体内的人皇之力会被吕天野献给幕后黑手。龙胜阳微微点头。陆成风疑惑道：“可这也不对啊！明气山庄的庄主于静怡也在册子上，可明气山庄有好几个身负人皇之力的弟子，为什么不让人皇之力集中在一个人身上呢？”龙胜阳思索了一会，道：“第一，抽取别人的人皇之力并不是一件容易的事情；第二，圈养。我猜人皇之力集中在一个人身上，还是分散在好几个人身上？”都在幕后之人的可控范围内，都可以随时夺走。陆成风觉得这个猜测很靠谱，他心里沉甸甸的，表情凝重。龙胜阳看着他道：“怎么害怕了？你把仙人说的这么恐怖，我能不害怕吗？”陆成风说着，眼神逐渐变得凌厉，锋芒射人，旋即一字一顿的说道：“若我妹妹真的被仙人带走了，我定要将她救回来。不管所谓的仙人有多可怕，敢拦我，人挡杀人，仙挡屠仙。”龙胜阳嘴角微扬，其实仙人也没那么可怕。若真强大到无法撼动，他们怎么躲在幕后？不敢走到台前来，所以仙人也并非无法战胜。比如当年的人皇，就问仙人怕不怕，而那些存留在这个世界的仙人，也只不过是一群无家可归的流浪狗而已。陆成风点点头，仙人又如何？有一天，我定会找到他们，断了他们开天门的念想，就回我妹妹。陆成风说完，突然诧异的看着龙胜阳，道：“师傅，施金元和江林雪，连仙人这两个字都不敢提，你好像并不在意啊？我为什么要在意？”龙胜阳反问：“当年他们战败了，我们才是赢家，为什么要在意他们？不妨告诉你。”大家嘴上不说，但想要屠仙的人可不少。人就是这样，越是禁忌的事情，越想去碰一碰。陆成风竖起大拇指，他这个便宜师傅超勇啊！陆成风不由得想到了樱花国，明明是战败国，但现在还有很多膝盖生根的杂碎。见了樱花国的人点头哈腰，比见了亲爹还亲，恨不得把他妈献上去表忠心。当然，大部分人还是很有血性的。师傅，那我们去哪找仙人啊？龙胜阳怔了怔，摇摇头，道：“如果你妹妹是被仙人带走了，那就很麻烦了。这件事急不得，得慢慢来。毕竟这些人只活在传闻中。”真正见过的人没几个，我觉得目前最重要的是，你要努力提升自己，不然见到了又如何？只能是送人头。陆成风重重地点点头，有朝一日，等他有了足够的实力，定要将所谓的仙人赶尽杀绝。还有，隐藏好你身负十二道至关重要的人皇之力其中一道的事。陆成风点头，他当然明白这其中的严重性。师傅，你说我要是暴露了，会不会被仙人抓走？这样是不是可以见到我妹妹了？龙胜阳表情微微一僵，然后你跟你妹妹都沦为仙人开启天门的工具。陆成风尴尬地笑了笑，我就是随便说说，嘿嘿。第322章，我现在就想试试。翌日早上，玄雷宗的弟子送来早餐，并且告知大家，吃过早餐后前往演武场集合，吃饱喝足，大家来到演武场，果然跟陆成风猜测的一样，规矩变了，同阶挑战，然后胜者再战，直至选出前五十人。楼天硕宣布规则的时候，眼神不时地瞟陆成风，一边说一边琢磨这规则里面有没有漏洞，他生怕被陆成风抓住漏洞，再坑他一下。罗宗主。我觉得这样不公平。果然，楼天硕的话刚说完，陆成风就跳了出来。楼天硕嘴角狠狠地抽搐了几下，怎么不公平啊？我觉得可以越级挑战，好歹给我们这些修为弱的人一个机会啊！这里元婴境加起来差不多有五十个人了，我们怎么打得过他们呢？我觉得你干脆直接宣布元婴期的直接进去，也不用比试了。陆成风这样一说，大家都觉得很有道理。这就如同五十个研究生，五十个幼儿园的小朋友，让从这一百个人中选出五十个学历最高的，那幼儿园的小朋友还有机会吗？楼天硕脸都黑了，罗宗主。我有个提议，不知道能不能说。楼天硕没好气的说道：“你说，我觉得今天大家别鄙视修为了，比骂人，谁嘴皮子利索，谁赢。”众人下划线，呸，臭不要脸的，比骂人，谁能是你的对手？昨天他们可见识了陆成风的嘴，要是比嘴皮子利索，估计他能舌战群儒。你们别这样看着我呀、啊！陆成风一脸憨厚的挠挠头，我这是为大家着想，打打杀杀的有失体面，不战而屈人之兵才是上策。来，我先给大家打个样。陆成风看向云仙宗一个弟子，勾勾手。你出来，咱俩对骂！我要不把你骂化了，算我输。后者脸都绿了，恨不得拔剑砍死陆成风。所有人都是一脑门黑线，比骂人。纵观古今
，整个修炼界都没有过这么奇葩的比试，也就陆成风这种贱人能想出这种馊主意。龙胜阳实在没忍住，揪着陆成风的后衣领，把他拉了回来。楼宗主，我这弟子向来喜欢开玩笑，别介意。陆成风委屈道：“师傅，我是认真的，你闭嘴！我真是认真的，论骂人，我可以一个人挑全部。”龙胜阳都想捂脸了。昨天陆成风一个人挑全部，那是露脸，是荣耀。今天骂人挑全部，那太羞耻了。楼天硕看了一眼陆成风，深深的叹口气，平复了一下想要拍死陆成风的冲动，开口道：“开始吧，楼宗主，不就是要选出最强的五十个人吗？我没意见，但我就是想问一下，越级挑战因为玄雷叶加倍吗？”楼天硕眯起眼睛看着他，最强的五十个人必定都是元婴境。陆成风昨日挑战的都是金丹期，面对元婴境的时候直接认输了。莫非他有挑战元婴期强者的本事？但很快，楼天硕打消了这个荒唐的想法，越级而战。越一个大境界就已经很离谱了，怎么可能越两个大境界？这是根本不可能的事。你要是挑战元婴期能赢，赢一次我给你十滴玄雷液。陆成风脸顿时一垮，元婴境，你这不是为难我胖虎吗？我才筑基期啊，楼宗主，我挑战金丹期行不行？赢一个人，你给我五滴玄雷液就行了。楼天硕黑着脸，心说，你看我像傻子吗？谁不知道你有完虐金丹期的实力？我要答应，那就蠢得无可救药了，相当于白送给你玄雷液。不行，楼天硕看着陆成风一脸沮丧，心里痛快多了。笑着说道：“可我打不过元婴期啊，那就好好修炼。”陆成风唉声叹气，楼天硕心里那个爽啊，看到这小子愁眉苦脸，他就很舒心。陆成风，你已经很出色了，好好修炼。假以时日，定有挑战元婴境的实力。本宗主相信你。”楼天硕假模假式的安慰。“可我不想假以时日，我想再就想试试。”话音方落，陆成风闪闪来到场上，伸手一指云仙宗一个元婴初期的弟子，挑衅道：“你滚出来，跟我一战！”所有人都愣住了，目瞪口呆。这陆成风是疯了吗？他竟然要挑战元婴期！昨天面对元婴期，他可是直接认输了。十滴玄雷液是很诱人，但小命更重要啊！被陆成风挑战的云仙宗弟子眼神阴鸷，这小子上来就挑战他，什么意思？觉得他很弱吗？他觉得陆成风就是在羞辱他。去，废了他！陈怀仁老脸阴沉，咬着后槽牙说道：“是，弟子遵命。”旋即大步走向陆成风，众人紧紧地盯着两人，神色各异，但大部分都是不屑。昨天陆成风大出风头。赚走了56滴玄雷液，让不少人羡慕嫉妒恨。但昨天陆成风挑战的是金丹期，今天面对的可是元婴境。大部分人都觉得陆成风是财迷心窍，不自量力。师长老，他他只不过是筑基期，竟敢挑战元婴期，这是疯了吗？梅花阁，陆成风之前帮过的两个女弟子中的一个，忧心忡忡地说道。施千红看了一眼龙胜阳，却见龙胜阳表情平静，心生疑惑：难道陆成风真有挑战元婴期的实力？楼天硕也不由得看向龙胜阳，见对方波澜不惊，心里突然生出不好的预感。自己该不会又被陆成风给算计了吧？不可能，绝对不可能！筑基期怎么可能是元婴期的对手？他觉得自己想多了。陆成风，你还真是勇气可嘉，敢挑战我！但刀剑无眼，你可一定要保重啊！被陆成风挑战的云仙宗弟子满脸狞笑，眼神阴鸷。他拔出佩剑，剑鸣阵阵。陆成风勾勾手指，挑衅道：“来吧！”对方早就按捺不住了，发出一声狞笑，闪电般的朝着陆成风掠来。人未至，数十道剑气已经朝着陆成风斩来。陆成风双脚一跺，六只脚环脱落，旋即身如鬼魅，如一道疾风，竟是从数十道剑气中穿过。众人皆是眼神一凝，好快的速度，好精妙的身法。第323章，师傅，他威胁我。对方大吃一惊，也被陆成风的速度和身法惊到了。陆成风身如鬼魅，瞬间逼近。云仙宗的弟子冷哼一声，一剑横扫，剑气爆射，寒芒乍现，当的一声，火星四溅。云仙宗弟子手里的长剑直接被斩成了两截。陆成风深入游龙，绕着疯狂游走，带起可怕的气流，这一方空间瞬间变得扭曲。旋即，陆成风又开始倒转，六芒沙阵，两道不同旋转的气流形成诡异的气场，产生可怕的绞杀力。啊！凄厉的惨叫声响起，只见云仙宗的弟子身上的衣衫瞬间被绞得支离破碎，身上皮肉寸寸崩裂。长老救我！长老救我！他感觉自己快被扭成麻花了，全身骨骼都在呻吟，快被扭断了，顿时吓得魂飞魄散，放声求救。一道身影突然出现。是陈怀仁。只见他抬手一掌，恐怖的力量倾泻而下，将六芒沙阵击溃。云仙宗的弟子浑身燃血，肌肤之上伤口密布。陈怀仁看向楼天硕，楼宗主，我云仙宗认输。现场一片死寂，所有人都没想到陆成风竟然真的赢了，而且赢得很轻松，真是妖孽啊！楼天硕脸都绿了，他发现自己又被陆成风给阴了。这小子竟然真有挑战元婴期的实力，真是太逆天了！陈怀仁眼神阴冷的盯着陆成风，小小年纪如此心狠手辣，比试而已。你却差点杀了他，陆成风冷笑道：“陈长老这话说的，他刚才自己都说了，刀剑无眼，小心保重。”“不会吧，不会吧，你们云仙宗该不会是输不起吧？”陈怀仁目露杀机，陆成风太妖孽了，这样的人绝不能留。陆成风，你可知道
，什么叫做木秀于林？风必摧之。陆成风摇头，不知道啊，我只知道低高于岸，浪必摧之。我这人就主打一个浪。陈怀仁正要开口，却见陆成风突然间扭头，满脸委屈的大喊：“师傅，他恐吓我，威胁我，他刚才说要把我碎尸万段，挫骨扬灰，怎么能这样呢？一把年纪，威胁我一个晚辈，太不要脸了。”龙胜阳冷冷的哼了一声，周身气势瞬间爆发，犹如苏醒的雄狮。他左手凌空一扯。陆成风被一股霸道的力量吸了过去，右手结印，抬手凌空一震，霎时间虚空震颤，十几颗篮球大小的火球凭空出现，如火流星一般朝着陈怀仁砸落下来。陈怀仁脸色骤变，带着受伤的弟子疯狂倒射，轰轰轰！一颗颗巨大的火球击中地面，轰鸣声不绝于耳，大地颤抖，火浪席卷，周围的人惊慌失措，一退再退。陈怀仁带着受伤的弟子疯狂倒退，但还是被火浪掀飞出去。虽然没受伤，但狼狈不堪，好好的演武场。被火球砸得大坑小坑，一片焦黑。龙胜阳身影一闪，人出现在半空，周身烈焰席卷，以指为剑，凌空一点。顷刻间，周身的烈焰化作密密麻麻的烈焰剑气，势如暴雨，朝着陈怀仁爆射而去。陈怀仁老脸发白，一声怒吼，周身气势疯狂涌动，在身前凝聚出一道气墙。轰轰轰！密密麻麻的烈焰剑气击中气墙，不断爆开，威势惊人。那气墙之上出现一道道裂痕，裂痕不断加深。陈怀仁老脸发白。拼命的催动修为，维持着气墙。他拼尽全力，最终将烈焰剑雨挡了下来。龙胜阳不屑的冷哼一声，随手一甩，一道有烈焰凝聚的长枪爆射而出，击中气墙。轰的一声巨响，气墙爆裂，可怕的风暴朝着四周席卷，地面的青石板都被掀飞，然后又被搅成碎块。陈怀仁哇的吐出一口血来，整个人连同受伤的弟子都被震飞出去。龙胜阳凌空挥手，啪啪啪，三记响亮的耳光重重的落在倒飞的陈怀仁脸上，三巴掌抽得陈怀仁嘴歪脸斜，皮开肉绽。轰的一声砸在地上，地面都砸出一个大坑，吐血不止。龙胜阳面无表情，只见剑气吞吐，凌空一点，一道烈焰剑气射向陈怀仁。便在这时，一道力量凭空出现，轰的一声击碎了烈焰剑气。龙胜阳抬眸，冷冷的看向楼天硕，楼天硕表情充满了无奈。龙长老息怒，要是在外面，谁死都跟他没关系，但这是在玄雷宗，这里的人都是他请来的客人，要是真死一个，他没法交代啊。他要杀我徒弟，我杀他，有错吗？龙胜阳冷冷地问道，气势凌人。楼天硕一个头两个大，神火宫的势力可不在玄雷宗之下，要不然他早派人把龙胜阳师徒俩赶出去了。这师徒俩没一个省油的灯，不至于，不至于。陈长老应该只是一时口误，他怎么会真的跟晚辈计较呢？我代陈长老给你道个歉，看在我的面子上，还请龙长老高抬贵手。龙胜阳面无表情，冷的就像是一块冰，淡淡的说道：“我龙胜阳就这么一个徒弟，日后相见，还想诸位多多照顾猎徒。”龙某感激不尽，倘若有人心怀不轨。想要断了我龙胜阳的传承，那就别怪我不客气。图门灭宗的事，龙某不是干不出来。在场的人皆是脸色骤变。操！图门灭宗，这也太吓人了。但没人觉得龙胜阳是在开玩笑。妈的，难怪陆成风这贱人这么飞扬跋扈，有这么霸道的师傅护着，谁不得恃宠而骄啊？大多人对陆成风那叫一个羡慕嫉妒恨，谁不想要一个这么宠他的师傅？风玉春瞪了一眼咧着嘴傻笑的陆成风，无奈的叹口气：这徒弟不省心，师傅更不省心。看到没，我师傅超勇的。陆成风得意的昂着头，对康盛等人炫耀。康盛等人极其给了他一个白眼。龙胜阳的目光落到受伤的陈怀仁身上。今日看在楼宗主的份上，我不杀你，但出了玄雷宗，可就没护着你了。陈怀仁眼神阴冷如毒蛇，但却敢怒不敢言，羞愤欲死，怒极攻心，再次吐出一口血来。第324章，从未见过如此厚颜无耻之人。龙胜阳袖袍一挥，人已经回到了神火宫的阵营。师傅威武，爱你啊，比心。我的就是太小了，不然给你比个奶心。陆成风耍剑卖萌，双手举过头顶。比了一个更像屁股的爱心。龙胜阳嘴角微扬，但神色很是嫌弃。康盛等人一脑门的黑线，哦，真恶心！尤其是康盛，上次学陆成风对风玉春装傻卖萌的时候，被误以为是挤眉弄眼，不尊师长，结果被狠狠的削了一顿。至于其他势力的人，则是想脱下鞋子抽死陆成风。东方初见，则是眼嘴浅笑。陆成风做什么，他都喜欢。标准的恋爱脑。陆成风一个闪身，又冲到场上去了。他盯着玄天门一个元婴初期的女弟子，大喊一声：“呆妖怪，快滚出来！”吃你陆爷一棒！长得好看的叫妖精，长得难看的叫妖怪。这个玄天门的女弟子谈不上漂亮，只能说一般。比起东方初见这样的大美人，差了十八条街，所以被陆成风归到妖怪一类了。就算长得漂亮，陆成风也会叫她妖怪，因为她是玄天门的人。玄天门的女弟子如照寒霜，眼神阴鸷的盯着陆成风。我拒绝！他咬牙说道。陆成风刚才把云仙宗的弟子打了个半死，那人跟他的修为在伯仲之间，他才不上去找虐呢。嗯。陆成风瞪大了眼睛。你怎么能拒绝呢？你长这么难看，怎么能拒
，差点没忍住抽出带血的卫生巾呼陆成风的脸。可陆成风，人家有拒绝的权利，你这样就有失身份了。楼天硕轻咳了一声，委婉的说道，心里则想的是拒绝的好，希望大家都拒绝这个臭不要脸的，这样他就可以省不少悬泪液了。陆成风撇撇嘴，心里吐槽：贼老头，你是不是玩不起？他的目光又落到另一个男弟子身上，你是个男人，出来与我一战。对方哼了一声，冷笑道：“激将法对我没用，你可以把我当成女人。”陆成风惊呆了，这人真不要脸！我不信，眼见为实，耳听为虚。你把裤子脱了，让大家看看。对方憋得面红耳赤，但就是不上当。陆成风叹口气，扭头看向急了门的人，盯上了一个元婴初期的弟子：“你不会也是女人吧？”对方阴阳怪气地笑了起来：“我是男人，但我就不跟你打，我瞧不上你。”卧槽，你可别给自己脸上贴金了，贴歪了就是一脸大便。对方双手抱胸，不屑道：“你随便，理你算我说。”陆成风嘴角狠狠地一抽，他的目光落到另一个弟子身上，还没开口，对方直接转过身去，给了他一个后脑勺。陆成风无奈极了，这些人怎么能这么不要脸？他又扭头看向下流门的人，结果人家视线乱瞟，就是不看他。我陆成风挑战所有元婴初期的强者，谁敢应战？结果没一个人理他，都一副看你一眼算我输的表情，想用他们赚悬雷液，想得美！你们连我一个筑基期的小趴菜的挑战都不敢接受，你们这群垃圾废物，我鄙视你们！众人斜着眼睛看他。心说我们又不傻，凭什么白白被你揍，还帮你赚悬了液？你在想屁吃？求求了，出来跟人打一架吧！你们让我一个人唱独角戏，我很尴尬的。呵，你这么不要脸的人，还知道尴尬？众人心里吐槽，没一个人理他。那这样，咱们打一架，赚到的悬了液三七分，你们三，我七，怎么样？四六，四六行了吧？五五，这是我的底线了。突然有人坏笑道：“谁拿我啊？”众人一阵哄笑。陆成风翻个白眼，心里吐槽：“妈的，竟然还有人知道这个梗！”谁这么幽默啊？站出来让我看看！众人斜眼，沉默以对。陆成风彻底没招了，唉声叹气，感觉自己损失了一个亿。楼天硕嘴角都快咧到耳根子后面去了，心说大家太给力了。他扭头对身边的一个长老说道：“吩咐食堂晚上给大家加鸡腿。”趁着楼天硕得意的时候，陆成风疯狂给康盛使眼色，传音道：“快出来，演一场戏，假装被我一招撂倒，十滴悬了液呢。”康盛满脸纠结，他丢不起这个人啊！快点的，不然我晚上悄悄给你内裤里倒辣椒面。康盛。快点的，这是最后赚悬了液的机会了。康盛犹豫了一下，硬着头皮跳了出来。陆成风，我接受你的挑战。好样的，整个修炼界也只有火神火宫的弟子是真男人了，其他都是垃圾。看招！陆成风快若流光，冲了过去。康盛下意识的运转修为，别挡，我只出一招，你假装倒地，然后认输就行了。陆成风一边传音，一边冲到康盛面前，大喊道：“接我一招，还你飘飘拳！”陆成风一拳轰出，康盛倒飞，摔倒在地上。好厉害，我认输。所有人都惊呆了，一脸傻样。陆成风那个嫌弃啊！妈的，我还没碰到你，你飞出十八米远，演技太他妈拙劣了。不管了，反正都决定不要脸了，还有什么可在乎的？他传音给东方初见，宝贝，快出来跟我打，然后假装认输。东方初见倒是听话，裙摆飞扬，轻飘飘的掠向陆成风。陆成风刚要出手，楼天硕猛地惊醒了过来，大喊道：“同门比试不算，操，无耻，太无耻了！”楼天硕都想自己挑战立陆成风，然后一巴掌拍死他。陆成风拳头都挥出去了，听到这话，张开双臂将东方初见接住，搂了个满怀。哎，这老头反应真快。陆成风嘀咕了一句，扭头看向脸色铁青的楼天硕，笑容灿烂的说道：“楼宗主，你之前可没说同门比试不算，你看我康师兄被我揍的都没人样了，这个得算啊。”楼天硕双拳紧握，气抖冷，他从未见过如此厚颜无耻之人。第325章，叮嘱陆成风，你可敢接受我的挑战？实在有人看下去了，跳出来挑战陆成风，不为别的。只因他实在看不下去陆成风的无耻。陆成风回头看着他，这人很陌生，不是云仙宗等势力的人，不明白他为什么要跳出来。你什么修为？元婴后期。陆成风哦了一声，道：“我拒绝。”你。对方噎得说不出话来，憋得面红耳赤，看来是不善言辞。快回去吧，我也回去了。陆成风朝他摆摆手，拉着东方初见回到了神火宫的阵营。众人目光闪烁，盯着陆成风。看来陆成风的底线是元婴初期，修为再高他就不行了。不过这已经很恐怖了，越了两个大境界。这世上果然是有妖孽存在的。风玉春没好气的看着陆成风，又看了看正在胆身上吐的康盛，深深的叹口气，自己的弟子貌似被带跑偏了。近朱者赤，近路者黑呀、啊。陆成风则是有些闷闷不乐，因为他才赚了二十滴玄雷液，他本来想多赚点，带给苏以君等人，现在才这么点，一人分不了多少。楼天硕恶狠狠地瞪了一眼陆成风，然后收回目光，道：“大家继续。”被陆成风这一搅和，一上午的时间又快过去了，一直到傍晚，这件事总算是顺利搞定了。经过一轮轮的比试筛选。最终选出了五十个修为最强的人出来。让陆成风没想到的是，神火宫只有三个人入选，他、康盛，还有一个叫左文浩的师兄。他
探索古遗迹的时间，楼天硕会派人通知。这一天，大家连午饭都没吃，连番的比试，众人早已经是身心俱疲。散场之后，陆成风等人回到住的地方，没多久，玄雷宗的弟子便送来了晚餐。真没想到，我们只有三个人入选，倒是小觑了其他势力。这次的论道大会还真是藏龙卧虎。吃饭的时候，风玉春不禁感叹：每个势力都有那么几个拔尖的，这也不奇怪。龙胜阳淡淡的说道。陆成风目光闪烁，这次他算是开了眼了。探索古遗迹的五十个人里面，竟然有十几个身负人皇之力的人。如果将这些人的人皇之力都吸收了，不知道自己能否突破到金丹期。要是把那些人都杀了，不知道会有什么后果。还是算了，那些人分属不同势力，若是全死在里面，那神火宫就会成为众矢之的。吃过晚饭，没一会，玄雷宗的弟子来请，说是楼天硕请各势力长老前去议事。今天累了一天了，大家都好好休息吧。尤其是你们三个，养精蓄锐，说不定明天就会入古遗迹。风云春离开的时候叮嘱。养精，有东方初见在，我能养得住吗？你这不是在为难我胖虎吗？陆成风心说。风玉春和龙胜阳离开后，陆成风一溜烟进了东方初见的房间。对不起，嗯。东方初见突然道歉，让陆成风一头雾水。本来想跟你一起探索古遗迹的，可惜我实力不济，没能入选，帮不到你了。东方初见满脸失落。陆成风无语，他还当什么事呢？你没听楼宗主说吗？古遗迹里面危险重重，就算你入选，我也不打算让你进去冒险。陆成风把他拉过来，坐在自己腿上。抱着他的腰，脑袋埋在他胸口，闷闷的说道：“那你进去一定要小心，你这两日大出风头，肯定招致许多人的不满。古遗迹里面危险重重，而且面对资源诱惑，修炼者很难保持理智，一定要小心防备其他人。”陆成风点点头：“我明白。”成风，你的性格太过执着，不达目的不罢休。但是在古遗迹里面，要懂得取舍，资源咱们不缺，没必要为之拼命。东方初见相的小媳妇絮絮叨叨的叮嘱着离家的丈夫，但很快，她絮絮叨叨的小嘴就被陆成风给堵上了。翌日。清晨，陆成风早早就醒来了。他轻轻移开搭在他身上的大白腿，然后悄悄起床。每天早起修炼是他的必修课，这是龙胜阳要求的，他也养成了习惯。他来到外面，正准备跃上房顶，迎着初阳吐纳。结果龙胜阳的房间门开了，朝着他招招手。陆成风屁颠颠的跑过去，进到房间后，龙胜阳板着脸看着他说道：“马上就要入古遗迹了，你就不能老实点？”陆成风嘿嘿笑道：“师傅，我和初见在一起就是修炼，你看我神采奕奕，精神百倍。”龙胜阳瞪了他一眼，随手抛给他一个小白瓶。楼宗主让我转交给你的。陆成风知道里面是玄雷液。师傅，这二十滴你留着用吧。陆成风把瓶子递了过去，他还有大半瓶，里面大概有三十来滴。这东西对我作用不大，你自己留着吧。陆成风哦了一声，将瓶子收起来，好奇的问道：“师傅，昨晚你们都聊了些什么？确定探索古遗迹的时间了吗？”龙胜阳点头，就在明天。我现在叮嘱你几件事，一定要记在心里。陆成风点头。第一，遇到危险不要逞能；第二，遇到珍贵的资源，比如天地大药，不要贸然出手抢夺。凡事珍品，必伴随着与之同等的危险。第三，小心其他人，切勿轻易试探人心。第四，不惜代价，不计手段，保护好自己。第五，一定要活着出来，见我，我救你这么一个弟子。陆成风连连点头，这都是经验之谈。师傅，你放心，我全都记下了。那要是康盛师兄他们遇到危险，我就还是不救。龙胜阳犹豫了一下，道：“参考我刚才说的第四条，在确保自己安全的情况。”当然得救。如果你连自己的安全都无法保证，那就先保自己。陆成风哦了一声。龙胜阳转身走回里面的卧室，过了走出来，手里拿着一件金丝护甲，把这个穿上。陆成风接过来，发现上面还有余温。师傅，这是你刚脱下来的吧？少废话，赶紧穿上。这金丝云纹甲伴随我数十年了，虽然你修为不高，但催动之下可挡住元婴后期，甚至大圆满，全力一击。第326六章托付。谢谢师傅。陆成风当即脱掉外衫。将金丝云纹甲穿在里面，师傅，这也太合适了，简直就跟为我量身打造的一样。有没有金丝云纹裤衩呀？这顾上不顾下，关键部位没护住啊！陆成风对着铜镜照了照，嘀嘀咕咕的。龙胜阳没好气的瞪了他一眼，他已经习惯了陆成风的胡说八道。这金丝云纹甲配合陆成风的逆鳞，不敢说让他立于不败之地，但最起码安全得到了极大的保障。行了，欣赏完了，滚去修炼。好嘞。陆成风笑嘻嘻的敬了个礼，然后麻溜滚蛋了。来到外面，他跃上房顶。迎着初阳修炼了一个多小时，然后回到了房间找康盛。康盛也刚刚修炼结束，看到陆成风，一脸的嫌弃。陆成风不解的看着他：“小康，你这什么表情？我有什么地方惹着你了？没事，日常嫌弃。”陆成风：“小康啊，我怎么觉得你嘴有点贱呢？我是不是该考虑一下？等探索古遗迹的时候，找个机会弄死你？”康盛嘴角一抽，陆成风却随手拿出一个小瓷瓶丢给他：“这是什么？玄雷液。昨天咱俩演戏赚了十滴玄雷液，虽然你的演技拙劣的让我头皮发麻。”但我这人向来公平，咱们俩一人五滴。康盛有些猛，这十滴玄雷液，他根本没指望陆成风会分给他。不曾想，陆成风竟然直接给了他一半。玄雷液异常珍贵
，万金难求。陆成风却分给他一半，这让康盛有些羞愧，觉得自己以小人之心夺君子之腹了。谢了，光嘴上谢吗？来点实际的。康盛困惑的看着他，陆成风审视着他，然后嫌弃的摇摇头：“你也没什么拿得出手的，要不给我磕一个吧？”康盛的脸顿时黑了大半。便在这时，听到风玉春在外面喊他们出去。两人来到外面，只见院子里除了风玉春，还有梅花阁的人。陆成风记得。这次梅花阁好像有两个人入选，而且这两人都身负散碎的人皇之力。两人上前恭敬行礼，施千红笑盈盈的看着陆成风和康盛。陆公子、康公子，我这次是专门来找你们的。陆成风和康盛相视一眼，施千红指了指身后的两个漂亮女弟子，笑道：“我给你们介绍一下，蓝芷墨、邵云飞，他们两个都是我梅花阁重点培养的弟子，这次会随你们一起探索古遗迹。”陆成风打量着这两个人，这两个人长得都很漂亮，毕竟是修炼者，体内杂质排空，皮肤都很好。一白遮百丑吗？蓝芷墨胸大，邵云飞屁股翘，总的来说称得上是美人了。当然，跟东方初见比，那就差了好几个档次。施千红继续道：“这次探索古遗迹，危险重重。我这次带他们来，就是想让你们熟悉一下。进去之后，彼此只见能有个照应。陆公子，他们就拜托给你了，还请你在条件允许的情况下，能护他们周全。”陆成风苦笑：“施长老，你也太看得起我了。我的修为还不如他们。陆公子不用自谦，我相信你的本事。他们两个就交给你了。对了。”回头有时间，欢迎你到我们梅花阁做客。”施千红笑盈盈地说道。“草，施长老，你这样又有点不要脸了，这不是强人所难吗？”陆成风心里疯狂吐槽。他很清楚，因为老阳关的缘故，相对于其他人，施千红更相信自己。但这种事不好答应啊！古遗迹里面异常危险，这俩娘们要是安全出来，自然是皆大欢喜；若是死在里面，辜负了施千红的托付，日后见面难免会心存芥蒂。妈的，这不是为难人吗？施长老，楼宗主也说了，古遗迹里面异常凶险。就我这点修为，连自身的安危都无法保证，怎么保护别人呢？我只能说，遇到危险，我们尽可能的相互帮助，其他的我什么都保证不了。施千红笑着点头，这就够了。如果遇到危险，你们之间多多相互照应。陆成风无奈地点点头，行，有你这句话我就放心了。那我们就不打扰了。施长老慢走。施千红朝着风玉春点点头，然后带着两个弟子离开了。成风，你跟梅花阁是什么关系？风玉春好奇地问道。陆成风耸耸肩，道：“我之前认识的一个长辈。”可能跟梅花阁主是管鲍之交，具体什么情况我也不是很清楚。管鲍之交，那相当于生死之交，他们的交情不浅，难怪师长老拜托你照顾梅花阁的弟子。风玉春明显没理解陆成风说的管鲍之交，跟他理解的管鲍之交完全是两回事。陆成风嗯了一声，道：“那当然，毕竟是深入浅出的交情。”风玉春有些疑惑，有用深入浅出来形容交情的吗？这臭小子文化底蕴差了点。殊不知，他以为深入浅出是个形容词，其实在陆成风那里是个动词。既然你跟梅花阁还有这层关系，但进了古遗迹，能关照就关照一二吧。但是记住，量力而行。若真到了生死关头，先护自己人。陆成风嗯了一声，他心里也是这样想的。若真遇到危险，能帮就帮，帮不上那就没办法了。另一边，施千红带着两个弟子往回走。蓝芷墨犹豫了一下，道：“长老，您为何如此信任陆成风？我看他答应的不情不愿。”施千红笑道：“你们觉得陆成风是个什么样的人？阴险狡诈，诡计多端。”蓝芷墨说道：“脸皮也很厚，很无耻。”不过不得不承认，他的确很妖孽，竟然能以筑基期的修为打赢元婴境，简直骇人听闻。邵云飞补充，施千红笑了起来，阴险狡诈、奸诈狡猾、无耻不要脸，这些又是并不是缺点。在修炼界，这样的人往往才会笑到最后。陆成风跟咱们梅花阁有千丝万缕的关系，他之前也救过你们师妹，人品值得相信。我之所以厚着脸皮找上他，也是迫不得已。你们是女儿身，修为在这些人当中并不拔尖，如果没人护着，我不放心。第327章，我的女人好看吗？翌日。早上吃过早餐，所有人前往演武场集合。虽然能进去的只有50个人，但其他人可以在古遗迹附近等着。楼天硕简单的说了几句，便下令出发。出了玄雷宗，一路往北，越走越荒凉。本来还能看到些风滚草、仙人掌之类的，随着不断深入，一眼望去只能看到浩瀚荒漠和滚滚沙尘。人太多，其中金丹期的修为占据大多数，无法长时间御空，而且风沙太大，整个天空都是灰蒙蒙的，空中不易辨别方向，所以大家只能腿着顶着风沙。深一脚浅一脚的往前走，你他妈再看一眼，我把你眼珠子抠出来当摔炮，你信不信？陆成风拉着东方初见往前走，突然回头朝着身后一个瘦高青年怒骂。这孙子一路上跟在他们后面，目光一直紧盯着东方初见。这瘦高个是极乐门的人，一脸猥琐相。从一开始，陆成风注意到他的时候就起了杀心，想要找个合适的机会做掉他。对于极乐门这些修炼阴邪功法的畜生，陆成风完全是零容忍，只是一直没找到机会。没想到这孙子越来越肆无忌惮。目光不断在东方初见的身上游走，陆成风忍无可忍，回头怒吼：“瘦高个眼神阴邪！”被陆成风吼了一顿，顿时老实了，赶紧低下头，不敢再看。周围的人见没乐子看了，也纷纷收回目光，继续赶路。
。陆成风拉着东方初见，继续往前走。谁知那瘦高个再次抬起头，淫邪的眼神紧盯着东方初见的翘臀。陆成风突然间回头，瘦高个赶紧撇过头去。陆成风眼睛微眯，眉宇间杀机涌动，他心里在琢磨怎么弄死这个人。便在这时，楼天硕让大家就地休息一下，然后再赶路。休息的时候，那瘦高个不时的看向东方初见，眼神淫邪，带着贪欲。胡月，你怎么回事？极乐门长老史学坤看出了瘦高个有些不对劲，胡月摇摇头：“长老，我没事，没事，别盯着陆成风的女人看，那女人不是你能碰的，明白吗？”史学坤警告。胡月点头。其实他出现了很大的麻烦，他在之前的比试中获取了一滴玄雷液，昨晚将那滴玄雷液炼化吸收。可他修炼的是彩阴补阳的阴邪功法，玄雷液至刚至阳，跟他的功法产生了冲突，差点走火入魔。虽然勉强压制住了玄雷液的力量。但自身也受了不小的损伤，但他又不想放弃探索古遗迹的机会，所以一直强忍着。他现在急需一个女人摄取对方的精血，来帮助他压制体内残存的玄雷液的力量。他也知道陆成风不好惹，他的女人碰得不得。但不知道为什么，东方初见身上有种让他着迷的力量，所以目光不由自主往东方初见身上瞄。其实是东方初见身上的冰魄之力在作祟，冰魄之力散发的寒毒，对修炼阴邪功法的人有着致命的诱惑力。陆成风看了一眼胡月，目光微闪。他来到康盛身边，小声低语了几句。康盛思索了一下，微微点头，然后起身离开了。干什么去？风玉春问。康盛道：“师傅，我去解手，快去快回，这里风沙太大，容易迷失方向，别走太远。”康盛点了点头，快步离开了。陆成风又在东方初见耳边低语了几句。东方初见轻轻点了点头，起身朝着远处的沙丘走去。陆成风跟其他人聊天打屁，聊得好不热闹。当然，几乎都是陆成风在自说自话，不时的哈哈大笑。其他人则是一脸懵逼。胡月看着离开的东方初见，又看了看聊得忘乎所以的陆成风，目光闪烁，眼神挣扎。最终，他还是没能忍住，我去上个厕所。他打了声招呼，朝着另一个沙丘掠去。陆成风回头看了一眼，眼底闪过一抹浓烈的杀机。过了一会儿，东方初见回来了，挨着陆成风坐下，露出浅浅的笑容，微微点了一下头。你们聊，我去拉屎。陆成风跳起来，大声说道：“众人，下画线。”所有人都是一脸嫌弃加恶心。陆成风盯着风沙离开了。他来到东方初见之前来过的山丘后面，康盛在这里等着他。脚下躺着一个浑身血迹斑斑的人，正是胡月。你猜的没错，这家伙过人跟着初见师妹来了。康盛收起剑，看着陆成风说道。陆成风低头打量着重伤不起的胡月，眼底杀机涌动，狞笑道：“我的女人好看吗？”第三百二十八章荒漠古城。胡月浑身染血，身上最起码有十几道剑伤，手筋脚筋都被挑断了，鲜血不断涌出，但很快便被沙土吸收。他原本淫秽的眼神里满是恐惧。因为他清楚的感觉到生命力正在流失，饶饶命，饶了我吧！死亡的恐惧让他浑身战栗，声线颤抖，苦苦哀求。他交给你了，康盛说道。陆成风微微点头，谢了，我欠你一个人情。康盛点了一下头，转身离开了，但走了几步又停了下来，回头道：“处理干净点。”陆成风微微一笑，康盛没再说什么，大步离开了。敢觊觎我的女人，我是该说你勇气可嘉，还是该说你不知死活呢？陆成风嘴角带着嗜血的笑容，声音冰冷。他缓缓地蹲下身子，手掌贴上胡月的胸膛，暗中催动人皇骨。胡月突然间拼命地挣扎了起来：“你，你，你！”惊慌、恐惧让他话都说不利索。他能清楚地感觉到自己的人皇之力正在被陆成风生生抽走，可他的挣扎根本就是徒劳。几个呼吸间，他的人皇之力尽数被陆成风抽走了。这么点太少了，就这也好意思自称身负人皇之力？陆成风有些失望，满脸鄙夷地说道：“这胡月体内的人皇之力，竟然还没有陈霜体内的浑厚。”如果说他体内的人皇之力是江河，那胡月体内的人皇之力就是一泼尿。不过聊胜于无，他在乎的不是胡月体内的人皇之力，他在乎的是这个人活着就让他感觉很恶心。陆成风祭出逆鳞，刀剑抵在胡月的心口。放心，你先走一步，你们极乐门的畜生，我会一个一个送他们下去陪你。陆陆成风，别杀我，求你了，饶我一命，求你了。胡月满脸惊恐，声音颤抖，苦苦哀求：别害怕，死了就什么都不怕了。陆成风眼神暴力嗜血。逆鳞一寸一寸地刺进了胡月的胸口，最终逆鳞直接洞穿了他的心脏。胡月抽搐了几下，很快便没了气息。陆成风收起逆鳞，冷笑道：“能死在逆鳞下，算你的造化。”旋即，他以火魄之力将胡月的尸首烧成了灰烬。狂风席卷，卷起沙尘，连同化为灰烬的胡月一起卷走，解决了胡月。陆成风原路返回。康盛看向他，陆成风微不可察地点了一下头。休息的差不多了，楼天硕吩咐继续赶路。极乐门一个弟子左右看了看，道：“史长老。”胡月师兄还没回来，史学坤眉头一皱，去找他回来，而他自己则是快步走向楼天硕。楼宗主，能否稍等一下？我门下弟子胡月可能去解手了，马上就回来。楼天硕微微点头，尽快，别耽误行程。我已经派人去找了，很快的。
。陆成风心里冷笑：“你能找到才有鬼呢！”那个畜生已经和凤儿缠缠绵绵绕天涯去了。一盏茶的功夫，出去找胡月的极乐门弟子回来了。史长老没找到胡月师兄，我们也没找到，我们把附近都找遍了，没发现胡月师兄的踪迹。史学坤眉头紧皱，心里生出不好的预感。罗宗主，能不能发动人手帮我找找？胡月可是极乐门重点培养的对象，身负人皇之力，不容有失。娄天硕皱皱眉。这里风沙遮天蔽日，不熟悉路线的人极容易迷失方向。这样，我带着其他人继续前行，会留下几个熟悉这里的弟子帮你寻找。若找到人，你们再赶上来。多谢楼宗主。楼天硕留了几个人帮极乐门找胡月，其他人继续赶路。陆成风本以为古遗迹离得不会太远，没想到走走停停，整整用了三天，直到第四天上午，众人才接近目的地。此时，所有人都站在一座沙丘上，满脸震颤地遥望着远方。狂风呼啸，黄沙漫天，一望无垠的荒漠中出现一座残破的古城。这让陆成风想起了传说中的楼兰古城，古城残破不堪，大半都已经被风沙掩埋。罗宗主，这不会就是您说的那座古遗迹吧？有人问出了所有人想知道的问题。楼天硕微微点头，没错，这就是我所说的那座古遗迹。几个月前，我们的人发现了此处。你们是不是觉得这座古城被风沙掩埋了？其实不是，这座古城是从沙地下面长出来的。几个月前的时候，这座古城还只是个雏形，只有浅浅的轮廓，可如今已经有一半冒出了地面。我们现在看到的，只是这座古城表面，而古城的下面依旧掩埋在地下，里面有着大量的资源。这个季节风沙最大，我怀疑是气候原因，让这座深埋地下的古城重见天日。只怕过一阵子，这座古城又会被重新掩埋。众人听完，目光炙热地盯着远处的古城，恨不得立刻冲进去。但也有人比较理智谨慎。楼宗主，你如何得知这古城下面埋藏着大量的资源？众人纷纷看向楼天硕。楼天硕哈哈一笑，道：“因为从发现这座古城开始。”我就一直在研究它。别忘了，我玄雷宗时代生活在这个地方，对于荒漠中的古遗迹，没有人比我们更了解。众人纷纷点头，这倒是没有人比玄雷宗更了解这片广袤无垠的荒漠了。陆成风目光闪烁，他总觉得楼天硕隐瞒了什么，那还等什么？赶紧进去吧！要是这座古遗迹重新被风沙掩埋，我们岂不是白来了？有人已经按捺不住了。楼天硕呵呵笑道：“大家莫急，我之前说过，这古遗迹中异常凶险，并非危言耸听。发现这座古遗迹的时候，我玄雷宗派了十多个弟子进去探查情况。”结果一去不回，直到现在，乐无音讯，只怕已经是遭遇了不测。我想奉劝诸位想清楚，虽然里面有大量的资源，但这都伴随着同等的危险，一不小心就会把命搭进去。我希望大家想清楚，别到时候丢了性命。别说我没提醒你们。第329章，没头脑和不高兴。呵，这老小子是懂语言艺术的。陆成风小声吐槽。东方初见笑容浅浅，道：“都到这里了，才告诉大家这些。资源对修炼者来说有着致命的诱惑，这个时候怕是没人会退缩。”陆成风点头，没错。这就跟一个关了三年的犯人看到裸体美女一样，能忍得住才怪呢。众人，楼宗主都到了这里了，岂有退缩的道理？没错，到嘴边的肥肉怎么能放弃？都别啰嗦了，直接进去吧。进去归进去，但是获得的资源到时候怎么分配呢？当然是能者居之，谁抢到就是谁的。面对众人的吵杂声，楼天硕压了压手，众人逐渐安静了下来。楼天硕笑着说道：“既然我玄雷宗将这座古遗迹贡献出来，就是为了给大家谋福利，所以这次进去，谁找到的资源就是谁的，能拿多少。”就看自己的本事了。当然，这泼天的富贵给你们了，但里面异常危险，生死自负。风玉春看向龙胜阳，压低声音说道：“有点不对劲。”龙胜阳点头，目光落到陆成风身上。陆成风思索了一下，说道：“的确不对劲。虽说这股遗迹里面危险重重，但这泼天的富贵，玄雷宗就这么贡献出来，未免也太大方了。他们完全可以花重金雇人进去探索，这点雇佣费，玄雷宗不可能出不起吧？”众人微微点头。龙胜阳道：“说说你的猜测。”陆成风思索着说道：“猜不出来。”但玄雷宗肯定有别的目的。康盛犹豫了一会，说道：“玄雷宗会不会想要把各势力拔尖的弟子一网打尽？”这个猜测让所有人都是一惊。要跟他们一起进去的左文浩脸色一白，风玉春脸色陡然一僵，眼神凝重。陆成风眼神古怪的看着康盛和左文浩，扑哧笑了出来。康盛一脸别扭：“你笑什么？我的猜测有问题吗？”康师兄、左师兄，你知道你们俩站在一起像什么吗？想什么？陆成风坏笑道：“像一部动画片，叫《没头脑和不高兴》。”康盛和左文浩嘴角抽搐，没好气的瞪着他。你们先别生气。陆成风指了指楼天硕身边的几个青年，看到没？那是玄雷宗的弟子，到时候他们会跟我们一起进去。众人恍然大悟。对啊，要是玄雷宗想要将各势力拔尖的弟子一网打尽，怎么会让自己的弟子跟着进去冒险？陆成风继续道：“还有，在场这么多势力，要是各势力拔尖的弟子都死在里面，玄雷宗就算是有日天的本事，也挡不住这么多势力的讨伐。”康盛脸色尴尬，的确如此。风玉春瞪了一眼康盛。心说丢人玩意，害他一起丢人。陆成风遥望着远处残破的古城，目光闪烁，脑子急速旋转。
。一般发现古遗迹，各大势力都是藏着掖着，偷偷发掘，生怕被别人知晓。但玄雷宗却将这么大一座古遗迹贡献了出来，这其中必有蹊跷。就在陆成风思索的时候，突然间注意到了一件事：玄雷宗的几个弟子分散开来，其中一个人走向梅花阁那边，跟梅花阁的人攀谈了起来。小康看到那个玄雷宗的弟子了吗？穿灰色衣衫那个。康盛扫了一眼。岳宇昂，玄雷宗最出色的弟子之一，身负人皇之力，元婴中期的修为，因其修炼雷属性功法，杀伤力巨大，可与元婴后期一战。哼，可以啊，看来没少做功课。康盛有些得意的昂起头。岳宇昂攀谈的那是什么势力？凌风阁。陆成风看了他一眼，这个凌风阁什么来头？凌风阁主修风属性的功法，虽然只是个二流势力，但极为难缠。他们的速度极快，打不过可以逃。同境界论速度，没人追得上他们。陆成风嘴角一挑，是吗？你这样的变态除外。陆成风给了他一个白眼，然后指向另一个玄雷宗的弟子。那个呢？董元峰，元婴中期修为，也是玄雷宗最出色的弟子之一。陆成风微微点头。正在跟他攀谈的是哪个势力？金刚宗主修炼体术，一身铜皮铁骨，刀枪不入，力大无穷，速度是他们最大的短板。陆成风哦了一声：“你发现什么了？”陆成风嘴角微扬，笑道：“我发现梅花阁有个女弟子，一直在偷看你。你说她是不是馋你的身子？”康盛不由得挺直了腰杆，但又一本正经的说道。吾辈修士当以修炼为己任，岂能因儿女情长影响修炼？我呸！你信不信我吐你一脸盐汽水？陆成风满脸嫌弃，以修炼为己任，那你他妈还一直阻挠我和初见？康盛皱眉，初见师妹是我们看着长大的，她单纯善良，我们只是不想看她被奸人蒙蔽。说白了，就是单纯的觉得你配不上她。操！你信不信我现在就得挖坑把你埋了？康盛没理他，眼神却不断的往梅花阁那边瞄。陆成风乐了，这个闷骚货嘴上说的好听。其实骨子里也是个色皮，小康，是不是想知道梅花阁哪个女弟子一直偷看你？康盛高傲的昂起头，道：“不重要，我并不在乎，这种事时有发生，我已经习惯了。”卧槽，你真不要脸！陆成风差点被自己的口水呛着，鄙夷道：“伪君子，你只知道你现在像什么吗？像是一直开屏的老孔雀。我跟你说，就是那个长得最难看的女弟子，一直在偷看你。”康盛嘴角一抽，说：“正是，你是不是有什么发现？”陆成风点点头，嗯了一声：“发现什么了？我发现你真的很闷骚。”康盛脸一黑，一脑门的黑线。其实我什么都没发现，因为这根本不重要。是你脑子不够用吧？陆成风呵了一声，道：“我捏着半个脑子也比你聪明，这么费劲做什么？只要我们进去以后，暗中跟着玄雷宗的人，不就知道他们要做什么了吗？”康盛怔了怔，微微点头。第330章，进入古遗迹，极乐门的人赶上来了。康盛突然间说道。陆成风回头看去，只见一行人从远处走来，正是极乐门的人。极乐门之前没跟他们一起，而且留下了失踪的胡月。不过能找到才有鬼呢。石长老，你们来的刚好，这边已经做好了准备，正准备进去呢。楼天硕着说，走上前，随即问道：“找到人了吗？”史学坤脸色灰暗，摇了摇头。他们把胡月失踪的地方，方圆百里都找遍了，也没发现胡月的踪迹。楼天硕安慰道：“不用担心，这里虽然容易迷路，但我记得你那个弟子是元婴期，以他的修为，应该不会有事的。”史学坤点了点头，他突然扭头看向陆成风这边。胡月之前一直觊觎陆成风的女人，而陆成风也威胁过胡月。第一次休息的时候，陆成风、东方初见。还有康盛离开过之后，胡月就失踪了。他现在怀疑胡月是被陆成风暗中弄死了，但这只是怀疑，他没有证据。陆成风冷冷的的看着他，突然嘴角一挑，朝着他竖了个中指。史学坤脸色一僵，旋即面皮充血。如果不是忌惮龙胜阳，他现在一定冲过去，一掌拍死陆成风。大家都准备好了吗？楼天硕大声询问。众人纷纷点头，大家早就按捺不住了。好，要进入古遗迹的人做好准备，我们现在就出发。随着楼天硕挥手，大家朝着古城靠近。进去以后。你们三个人一定不要走散了，切记小心行事，注意安全。还有，进去后一切听程风的指挥，知道吗？风玉春一路絮絮叨叨的叮嘱着。很快，众人来到了古城前，古城周围弥漫着一层古怪的力量波动。楼天硕抽出一把长剑，一甩手，长剑化作一道寒芒射向古城里面。结果，凭空突然出现一道屏障，如水波纹一般激荡开来。砰的一声，那把品质不差的长剑直接被震成了碎片。所有人皆是大吃一惊。楼天硕道：“这古城有结界。”元婴后期的修炼者还能勉强进入，修为再高就进不去了。若是强行进入，犹如此剑会被结界震杀。龙胜阳目光灼灼地盯着那扩散的涟漪。陆成风小声道：“师傅，这护城大阵最起码是八级阵法。”龙胜阳微微点头，旋即问道：“能看出是什么阵法吗？”陆成风摇头：“师傅，你都看不出来，我怎么可能看出来？你这不是为难我吗？”其实他看出来了，可他就是不说，总得给他这个便宜师傅留点面子。进入古遗迹的诸位做好准备，十分钟后进入。楼天硕大喊道：“东方初见！”紧握着陆成风的手，眉眼带着担心，像个小媳妇似的叮嘱道：“进去以后一定要小心，不要逞能，我会一直在这里等着你出来。”陆成风点头，坏笑道：“放心，我还没把你娶回家
，你还没帮我生孩子，我可舍不得死。就算爬，我也会爬出来。”东方初见，俏脸微红：“乘风，万事小心，一定要活着出来，不然初见可要嫁给别人了。”风玉春笑呵呵的打趣。陆成风直接给了他一个白眼：“二长老，我觉得吧，咱要不会活跃气氛，就别勉强了。”二长老嘴角一抽，心说：“幸亏当初没把这臭小子收到自己门下，不然非得被气死不可。”走吧，集结了，我们过去吧。康盛提醒陆成风，捏了捏东方初见光洁白嫩的小脸蛋，等我出来。东方初见乖巧地点点头，嗯了一声。旋即，陆成风带着康盛和左文浩过去，跟要进古遗迹的五十个人集合。胡月死了，少了一个人，但楼天硕找了一个人顶上了，所以还是五十个人。里面异常凶险，大家进去要量力而行。好了，大家可以进去了，祝你们好运，都能得到资源和机遇。楼天硕笑着说道。五十个人朝着古城进发，别着急，我们最后进去。陆成风说道，他带着康盛和左文浩跟在队伍后面。这时，梅花阁的两个女弟子走了过来，施千红一再叮嘱，让他们跟进陆成风。原因无他，只因陆成风奸诈狡猾，跟着他比较安全。施千红还是不够了解陆成风，他惹事的能力可是无人能及。很快，前面的人都进去了，看到没什么危险，陆成风才带人跟了上去。结界闪烁，大家就像是走进了平静的水面，荡起一圈圈的涟漪。陆成风在穿过结界的时候，感觉身体像是被扫描了一遍似的。穿过结界，陆成风回头看去，因为结界是透明的。可以清楚的看到外面的人。东方初见清澈的眸子里满是担心，紧紧的盯着陆成风。陆成风朝着他露出灿烂的笑容，然后双手比心，爱心发射，彪彪彪。东方初见眼嘴浅笑，眼神亮晶晶的。康盛几人默默捂脸，太丢人了。其他人则是满脸嫌弃。陆成风又看向龙胜阳，双手举过头顶，师傅爱你哟，比心。龙胜阳没好气的瞪了他一眼，但嘴角忍不住微微扬起。外面各大势力的人冷冷的看着陆成风，好似在看一个跳梁小丑。陆成风扫了他们一眼。脸上的笑容瞬间消失，伸出双手朝着他们比了中指。外面各大势力的人脸色铁青，用眼神骂了一百句脏话。陆成风则是转身，迈着六亲不认的步伐，朝着古城里面走去。他一边走一边环顾着四周。楼宗主不是说这里危险重重吗？感觉没什么危险啊。左文浩嘀咕。陆成风看了他一眼，嫌弃的说道：“这是城外，咱们还没进门，说不定城中就是刀山火海。”说话间，来到残破的城门前。陆成风看着城门上方，那里好像有几个字，应该是城名。能看清写的是什么吗？陆成风问。康盛摇头，风沙侵蚀的太厉害，看不清。这都看不清，要你有啥用？康盛嘴角一抽，你能看清？当然了，写的什么？陆成风一本正经的说道，上面写的是：大爷来晚啊！康盛等人。第331章，你们就地结婚吧，走吧，进去吧。几人穿过城门，来到城中，城内一片荒凉。虽然所有建筑都已经残破不堪，但依稀还是能看出这里曾经的辉煌。你们说，这里曾经是某个城池？还是只属于某个势力？康盛好奇地问了一句。左文浩道：“如果这里以前只属于某个势力，那这个势力肯定很强大，属于一方霸主。”陆成风则是喝了一声，他缓缓说道：“朝代更迭，再辉煌，再强大的势力，终归还是难逃被时间掩埋的命运，沦为历史长河中的一粒沙尘。”其他人呢？蓝芷墨环顾四周，没看到其他人的身影。陆成风一脸认真地说道：“可能都死了吧。”几人一脸无语地看着他。这城池不小，可能都在寻找资源和机遇吧。楼宗主说过，这地下可能隐藏着大量的资源。说不定他们已经找到了通往地下的入口，我们也赶紧行动吧。康盛说完，看向陆成风。陆成风挑挑眉，道：“急什么？”左文浩道：“再不急，资源都是别人的了。不，资源只能是我们的。”陆成风自信的说道。几人疑惑不解的看着他。陆成风嘴角一挑：“能找到就找，找不到也别灰心，我们可以抢啊。”四个人一脸惊愕的看着他，看我做什么？邵云飞犹豫了一下，道：“你认真的？你看我的样子像是在开玩笑吗？”陆成风反问。邵云飞看着陆成风认真的神色。一时间不知道说什么好，左文浩皱眉道：“可是抢了别人的，等出去了，他们不会善罢甘休的，那就别让他们出去了。”陆成风淡漠道。几人吓了一跳，陆成风这是要杀人夺宝啊！壮壮师弟，这样会不会不太好？左文浩犹豫着说道。陆成风看着他，笑问：“怎么不好了？我们想要资源，自己找就好了。为了抢夺别人的而杀人，终归是不好的。”陆成风眯起眼睛看着他，拍了拍他的肩膀，道：“左师兄，极乐门、玄天门的人是人吗？”左文浩一脸懵逼：“你知道？”我最讨厌什么样的人吗？左文浩摇头，我最讨厌圣母，就是你这样的。你猜我这会在想什么？我不会告诉你，我在想杀人夺宝前，先挖个坑把你给埋了。左文浩身子一颤，满脸错愕，眼神惊悚的看着陆成风。小康，挖坑把他埋了。康盛嘴角一抽，左文浩慌张的摆摆手，我我我不是圣母，你刚才说极乐门的人，我突然想到，他们修炼的是采阴补阳的阴邪功法，根本就不是人。我觉得壮壮师弟这个提议非常好，我就全力支持。康盛几人忍不住翻白眼。这家伙变脸变得挺快的呀，左师兄，你觉得我那个提议非常好，是杀人夺宝还是把你卖了？
。左文浩脑门上闪过一个大大的问号，这不废话吗？当然是杀人夺宝啊！陆成风笑了笑，不再逗他，扭头看向康盛。小康，你觉得呢？康盛点头道：“如果是抢极乐门的东西，我大力支持。”陆成风满意的点点头，突然脸色一变，道：“但现在还有一个麻烦，什么？这件事只能悄悄做，不能让人知道是我们干的。”陆成风说着，突然扭头看向蓝芷墨和邵云飞，眼底杀机闪烁：“你们俩知道了我们的秘密？”你说什么人最能保守秘密呢？蓝芷墨和邵云飞俏脸失色，警惕地盯着陆成风。最能保守秘密的人当然是死人，你放心，我们绝对不会外传的。邵云飞急忙保证。蓝芷墨附和着点头。陆成风冷笑一声，道：“你觉得我会相信你们吗？我觉得在杀人夺宝前，得先杀人灭口。除非……”邵云飞急忙问：“除非什么？除非你们俩能变成我们自己人？”蓝芷墨和邵云飞不解地看着他。陆成风嘴角一挑，道：“这样吧，我这两个师兄刚好单身，要不你们嫁给他？”这样我们就是自己人了。陆成风一拍手，得意道：“这个主意太好了，不愧是我，只有我才能想出这么绝妙的主意。就这么办，你们现在就得拜堂成亲，我给你们主持婚礼。”莫说蓝芷墨和邵云飞，就是康盛和左文浩都呆住了。四人满脸懵逼，如同石雕木刻。陆成风拍拍手，道：“别愣着了，开始拜堂吧！准备好，听我口令，一拜天地，送入洞房。看到那边的房子没有？勉强还能用，你们快去入洞房吧。我在外围给你们守着，保证不会有人打扰你们。但友情提醒。”这房子摇摇欲坠，你们动静小点，别把房子摇塌了。康盛一脑门的黑线，左文浩表情别扭，但眼底隐隐带着期盼。蓝芷墨和邵云飞张着嘴，半天回不过神来。喂，你们还愣着干什么？时间紧，任务重，赶紧去啊！抓紧时间动起来。蓝芷墨和邵云飞这才回过神来。蓝芷墨扬起尖翘的下巴，道：“那你还是杀了我们灭口吧。”邵云飞跟着点头。陆成风生气的说道：“你们，你们太过分了！我这两个师兄很差吗？你们至于这么嫌弃，宁愿死也不愿意嫁给他们。”是，他们是长得丑了点，人品差了点，性格讨厌了些。跟我比，当然跟我是没法比，但他们有一颗善良的心啊。你们再考虑一下。康盛和左文浩脸都绿了。陆成风，康盛咬牙切齿。康师兄，别生气，他们看不上你，总会有眼瞎的会看上你，咱不用气馁。康盛握着剑的手因为用力，指骨泛白，强行忍着拔剑砍死陆成风的冲动。陆成风耸耸肩，满脸无辜道：“康师兄，你别这样看着我啊，我已经很努力的为你们谋福利了，可人家看不上你们。”我总不能真的杀了他们吧？康盛气抖冷，他强忍着砍死陆成风的冲动，提醒道：“我们进来是办正事的。”陆成风正要开口，突然有脚步声响起。第332章寻求合作。陆成风几人顺着脚步声看去，只见一个身穿灰袍的青年朝着他们这边走了过来。董元峰，玄雷宗最出色的弟子之一。得，看来你们是没机会入洞房了。陆成风笑着打趣。康盛几人同时给了他一个白眼。蓝芷墨和邵云飞此时也明白了，陆成风之前完全是在吓唬他们。陆公子。董元峰远远的便抱拳拱手，笑着打招呼。陆成风等人回礼，在下玄雷宗。董元峰，陆成风道：“董公子威名赫赫，久闻大名。陆公子谬赞了。陆公子才是真正的人中龙凤，以筑基期挑战元婴境，这样的壮举可谓是前无古人，后无来者。”陆成风咧嘴一笑：“董公子说的真好。”董元峰嘴角轻轻一抽：“真不要脸，你这是夸我呢，还是夸自己呢？”陆成风看着他：“董公子在这里，该不会是刻意在等我们吧？大家都在忙着找资源，这董元峰出现在这里。”很不符合情理，果然什么都瞒不过陆公子。我的确是专门在这里恭候诸位。董元峰笑了笑，道：“那我就开门见山了，我是来寻求合作的。”陆成风眉梢微挑，道：“合作？”董元峰点头，实不相瞒，这地下藏着大量的资源，但入口只有我玄雷宗知道在什么地方。我可以带你们下去，但是诸位也得答应我一个条件。陆成风目光微闪，道：“什么条件？”陆公子只需答应便可。等到了下面，我自然会告知。我可以保证，下面的资源全归你们。陆成风笑道。还有这样的好事，玄雷宗还真是大方啊！可你们大方的让人心里发毛，玄雷宗总不会真的赔钱赚吆喝吧？董元峰笑道：“玄雷宗自然有所图的，不过我们所图之物并不影响诸位的利益。这次合作是双赢的局面。”陆成风微微一笑：“那行，我答应合作，多谢陆公子。那祝我们合作顺利。等出去了，我一定请诸位喝酒。那诸位请便，我先去做准备，一切准备就绪，我再来找诸位。”董元峰说道。陆成风微微颔首：“慢走，诸位，一会见。”董元峰转身离开了。康盛看着离开的董元峰，开口道：“果然啊，这玄雷宗不会把古遗迹白白贡献出来，果然是有所图谋。”陆成风并不意外，他早就猜到玄雷宗肯定是另有所图。之前玄雷宗的月宇昂就找过我们。蓝芷墨突然说道：“陆成风，看向他，找你们做什么？寻求合作。”但是师长老并未表态，他吩咐我们跟着你，说是如果玄雷宗的人找上你的话，让我们按照你的决定行事。陆成风目光微闪：“玄雷宗为什么要找你们合作？”蓝芷墨和邵云飞不太高兴：“啥意思？我们很弱吗？”怎么就不能找我们合作了？你们的修为在这些人里面并不拔尖。玄雷宗如果要找，也是找这些人中顶尖的高手才对。陆成风没理会
，扭头看向康盛。进来之前，跟这个董元峰攀谈的是哪个势力来着？康盛思索了一下，道：“一个是林风阁，一个是金刚宗。”陆成风目光闪烁，突然他眼神微微一凝：“怎么了？”陆成风笑道：“我大概明白了，但不知道猜的对不对。”康盛几人好奇的看着他。陆成风扭头问蓝芷墨道：“梅花阁修炼的功法是不是以木属性为主？”蓝芷墨怔了一下，然后微微摇头：“不是。”蓝芷墨缓缓伸出手，掌心气机暴动。不多时，掌心凝聚出一个水球。我们梅花阁修炼的水属性的功法。陆成风微微点头，这个功法好，在这荒漠里不至于被渴死，没事还能洗个澡。蓝芷墨，陆成风脸色一正，道：“如果我没猜错，玄雷宗谋取的东西可能跟五行有关。”怎么说？康盛好奇的问道。你们看，我们神火宫修炼的是火属性功法，梅花阁是水属性功法，金刚宗修炼是横练功，浑身坚硬如铁，铁为金。现在金、火、水都有了，只差修炼木属性功法。和土属性功法的人了。康盛思索了一会，道：“你这猜测也太牵强了。那林风阁怎么说？”陆成风怔了怔：“对啊，林风阁可御风，以速度为主，可并不符合五行。会不会是风雨雷电？御风阁的风，玄雷宗的雷电，只要找到雨，雨为水，我们梅花阁刚好符合。”邵云飞突然间说道。陆成风点头道：“也有道理。哼，真没看出来，你还挺聪明的。刚好我康师兄愚笨，你们俩正好互补。”邵云飞表情微微一僵，突然就后悔多嘴了：“算了，我们也不用瞎猜了。”等董元峰来找我们，到时候什么都清楚了。陆成风摆摆手道：“大家四处转转，两人一组，看有没有什么好东西。记住别走太远，遇到什么事记得大声呼救。”康师兄，你和邵师姐去那边看看。左师兄，你和蓝师姐去另一边。康盛和左文浩怔了怔，满脸懵逼。还是我和邵师妹去那边吧。蓝芷墨礼貌一笑，拉着邵云飞离开了。陆成风瞪着康盛和左文浩，恨铁不成钢。你们两个蠢货，我拼命给你们创造机会，你们俩跟个大聪明似的，太不争气了。陆成风。虽然我师傅让我们俩听你的，但我们好歹也是你师兄，你能不能稍微有点礼貌？康盛没好气的说道。陆成风翻个白眼，摇头道：“算了，真是太监不及皇帝急。这蓝芷墨和邵云飞，不管是长相、修为都很不错，本想给你们谋福利，你们竟然不领情。就咱们神火宫这狼多肉少的局面，你们俩就等着孤独终老吧。”左文浩闷声道：“可人家看不上我们啊，是看不上你，与我无关。我跟你情况不一样，是看不上他们。”康盛一脸认真的纠正。左文浩。第333章，见官发财。陆成风懒得看两个菜鸡互啄，转身离开了。他一边观察着四周，一边随意的走进了一个残破的房间。这房屋是实木建造的，崩塌的原因是木头腐朽，房子里布满了沙尘，家具什么的都已经随着岁月而风化了。陆成风寻摸了半天，什么值钱玩意都没找到。他失望的撇撇嘴，从房子出来，刚好看到蓝芷墨和邵云飞两人。陆公子，你快过来看看，我们发现一些东西。陆成风眼睛一亮，快步走了过去。两人带着陆成风来到一个倒塌了一半的房子。陆公子，你看，陆成风早就看到了，这间房子里竟然有一个祭台，祭台呈现黑褐色，而祭台上竟然堆满了累累白骨。陆成风一脸晦气，还以为这俩女人发现什么好东西了呢。他靠近祭台，看着祭台上的情况，上面的白骨纵横交错，而且是人骨，因为有头颅存在。这情况看上去就像是无数具尸体堆积在一起，血肉腐烂融化后，剩下了这一堆白骨。陆成风随手捡起一根骨头，结果没拿起来，手轻轻一碰，这白骨就碎成了渣渣。这些白骨应该存在很长时间了。祭台的周围被风沙掩埋了，但是从白骨交错的缝隙里可以看到，这祭台上雕刻着某种奇怪的纹路。诸位，得罪了，尘归尘，土归土，一路走好。陆成风抬手轻挥，狂风突起，直接将祭台上的白骨全部刮飞出去。陆成风仔细打量着祭台上的纹路，这不是阵纹，他之前以为是某种阵法。仔细看才发现，祭台上的纹路像是血槽，鲜血顺着这些纹路汇聚在祭台中央，祭台中央有个洞。这祭台竟然用人来献祭，真够残忍的！蓝芷墨柳眉微蹙，厌恶的说道：“可能是以前的人愚昧吧。”邵云飞说道。陆成风跳上祭台，来到中央，眼底出现金色的气旋。他以桐树窥视祭台中央的洞，这洞只有拳头大小，但下面貌似很深，而且弥漫着一股奇怪的气息波动。难道下面有宝贝？陆成风从祭台上跃下，抬手一掌，轰的一声，祭台表面顿时裂痕蔓延，旋即轰然炸开，碎块直接坠落下去。蓝芷墨和邵云飞怔了怔。旋即走上前，这才发现祭台下面是空的，像是一口深井，下面一片漆黑，什么都看不清。便在这时，康盛和左文浩走了进来。原来你们在这儿。康盛说着走上前来，注意到了祭台，好奇的问道：“这是什么？原本是祭台，但下面是空的，不知道有什么。”陆成风突然间嘴角一挑，看着康盛道：“康师兄，你还记得董元峰的话吗？他说通往地下的入口只有玄雷宗知道。你说这会不会是通往地下的入口？”康盛有些怀疑，我们的运气不会这么好吧？我的运气一向很好，难道我没跟你说过我是气运之子？康盛一脸不信的看着他。陆成风笑了笑，道：“康师兄，这很有可能就是通往地下的入口。”
这样，我们守着，你下去看看。我，康盛有些懵逼的指了指自己。陆成风嗯了一声，郑重其事的说道：“我们这几个人里面，你的修为最高，经验最丰富，反应能力最快，你下去最合适不过了。其实我想下去，奈何我修为不济，无法御空而行，直接跳下去，我怕摔死。这件事还得你来，只有你，必须是你才行。”康盛不由得挺直了腰杆，觉得陆成风说的甚有道理。行，那你们守着，我下去看看。康师兄，小心点，如果遇到危险，记得大声喊，我们会立刻把洞口封上。呃，不是，是立刻下去救你。康盛点点头，道：“那我下去了。”话音未落，人腾空而起，悬浮在洞口，然后控制速度，一点一点的降落。很快，康盛便被黑暗吞噬。过了一会，陆成风喊道：“康师兄，你还好吗？”“我没事。”“卧槽，你在搞猫腻？你下降了有十米吗？”陆成风忍不住吐槽，听得出来康盛的声音离得很近，距离不会超过十米。这么久了，这货才降落了不到十米，不到十米。康盛的语气带着诧异，旋即道：“这下面一片漆黑。”我以为自己已经下降几百米了。陆成风一整个大无语。你快点的，再磨蹭，信不信我丢块大石头下去，让你知道什么叫落井下石？你们谁有火折子？这下面太黑了。康盛问道。我有。邵云飞说道，旋即取出火折子。康盛喊道：“给我扔下来！”邵云飞道：“那你接好了，放心，扔吧。”陆成风一脑门的黑线，没好气的说道：“康师兄，你离洞口不过十米，我就问上来，哪一趟能浪费你三秒时间吗？”也对哦。康盛嘀咕了一句。然后嗖的从洞口冒了出来，陆成风揉揉眉心，无奈的摇摇头，这都什么脑子啊！康盛接过火折子，对陆成风说道：“那我下去了。”陆成风嘴角一抽，真想搬块石头把他给砸下去。康盛再次下去了，这次他的下降速度很快，火折子散发的光芒很快就看不到了。康师兄，有什么发现吗？陆成风大喊。过了几秒，康盛的声音才传上来：“没什么发现。”可很快，有铁链碰撞的声音传了上来，旋即便听到康盛的声音遥遥传来：“陆师弟，这里有一口棺材。”棺材，陆成风几人面面相觑。难道这是个墓穴？左文浩嘀咕。陆成风犹豫了一下，道：“谁还有火折子？我下去看看。”蓝芷墨将自己的火折子拿给陆成风。壮壮师弟，你不能御空，我带你下去吧。不用，你们守着洞口。那你小心点。没事，见官发财嘛，说不定棺材里有宝贝。陆成风笑了笑，然后纵身跳了下去。康师兄，我下来了，接住我！陆成风大喊着，急速下坠。第334章。五行往生术，陆成风不可能真把自己的小命交到康盛手上。两把刀胚突然出现，他脚踩刀胚，缓缓下降，直到看到下面朦胧的火光。陆成风收起刀胚，小康子，接住我！康盛抬头看去，只见一团黑影朝着他砸了下来，急忙出手，一股强横的力量拖住陆成风，让他稳稳地降落到棺材上。这是一口石棺，五根手臂粗细的铁链，一端嵌入四周的石壁，一端连接棺材，让石棺悬浮在空中。石棺表面雕刻着山川日月的图案。陆成风此时跟康盛站在石棺盖上，从踏上石棺的那一刻，陆成风心里莫名的生出了一股十分不安的感觉。你说这是谁的棺材？康盛好奇的问道。陆成风无语的看了他一眼，这还问的？他怎么知道？可能是给你我准备的。康盛嘴角狠狠的一抽，脚抬一下，陆成风突然说道。康盛下意识的抬起脚，脚下露出一个大拇指大小的洞。奇怪，这棺盖上怎么会有个洞？我之前都没注意。陆成风微微皱眉，什么人会给棺盖上留个洞？当然是活人了，死人留洞有什么用？又不用呼吸。康盛正说着，声音突然戛然而止，脸色发白，有些惊慌的看着陆成风：“你，你，你的意思是说，这石棺里的人还活着？”陆成风笑道：“不是你说的吗？”康盛道：“我觉得我们还是赶紧去出去吧。这就是一口石棺，里面估计什么都没有，咱们就别打扰逝者安息了。”陆成风嘴角一挑：“怕了？谁怕了？不怕，那就开棺吧。”陆成风笑着说道：“开棺？”康盛一惊，陆成风摇头失笑道：“我真不理解你们这些人，活人都不怕，却怕死人。”这个世上还有比活人更危险的东西吗？这石棺悬在半空，不接地气，一会砍断铁链，让这石棺入土为安。要是石棺里有值钱玩意，就当是我们的辛苦费了。陆成风说着，跳到了铁链上。康盛见状，也急忙跳到了铁链上。陆成风祭出逆鳞，如刀切豆腐，插进石棺的缝隙当中，游走一圈，旋即回到原来的位置，对康盛说道：“来，大把手。”两人一前一后，同时发力，将棺盖给掀开了，将棺盖横在石棺上。两人举着火折子，看向石棺里面。当看清石棺里的情况，两人皆是倒吸了一口冷气。康盛竟是吓得往后退了几步，脸色发白。石棺里躺着一个人，是个成年人，衣衫已经风化，露出干枯的尸身，面如青鬼。更为恐怖的是，这尸体的双手、双脚、头顶竟然都长了一个孩童。这些孩童双目紧闭，但栩栩如生，好像是活的。这这是什么怪物？手脚上怎么能长出小孩呢？康盛脸色发白，头皮发麻，神色有些惊恐。陆成风一边打量着石棺里的情况，一边笑骂。你眼神是用来撒尿的吧？什么手脚上长出小孩？这些小孩只是紧贴着他的手脚而已，是吗？康盛小心翼翼地靠近
，看了一会，才发现的确如陆成风所说，这些小孩只是紧贴着尸体的手脚和头顶而已。这些小孩好像是活着的。陆成风撇撇嘴，懒得回答他这个白痴问题。这五个小孩怎么可能活着？见陆成风没吭声，康盛又道：“这到底是什么人？竟然用五个小孩陪葬，真够残忍的。他是什么人我不知道，但绝对不是什么好鸟。”陆成风顿了顿，冷笑道：“这五个小孩的位置是刻意摆放的，连着尸体的五星。”配合棺材底部的阵纹，形成了五鬼搬运术。五鬼搬运术是什么东西？康盛好奇地问道。陆成风道：“一种阵法，若以灵石布阵，可吸纳汇聚灵气；若是以人布阵，那就不是五鬼搬运术了，而是五行往生术，一种邪术。如果我没猜错，这五个小孩他们的出生时辰、命格分别为金木水火土，对应着五行。这人是想要重生啊？”康盛满脸错愕：“重生，痴心妄想而已。五行往生术能不能让人重生，我不知道。但就算想要重生，还需要特别关键的一点。”需要五行之力来激发大阵的威力。康盛突然间像是想到了什么，他看着陆成风道：“五行之力，玄雷宗找我们合作，该不会是想要复活这个人吧？”陆成风倏地抬起头，眼神剧烈收缩，眉宇间杀气腾腾。如果玄雷宗的目的是复活这个人，那玄雷宗的人一个都别想活着从这座古城出去。康盛不解地看着他：“你知道这些小孩是怎么来的吗？”康盛摇头。陆成风冷冷地说道：“先找几个16到18岁的少女，教他们修炼，只要练气期就行，因为练气期洗精伐髓。”可让身体达到最纯净的状态。此后，他们会想办法让这些女子怀孕，然后日日以各种天地大药喂养。这些女子只是个容器，服用的天地大药的药力会被肚子里的孩子吸收。如此数月，等到固定的时间，比如他们需要一个命格是火命的孩子，他们就会在某个时间杀了女人，刨开女人的肚子，取出孩子。孩子取出来后，他们会用特殊的手法，日日以药水浸泡，服用大药。如此数年，这些孩子就能用了，被称之为药炉。陆成风指了指石棺里的孩子，他们就是药炉。整个人其实就是一株天地大药。康盛脸色铁青，难看至极。畜生能做出这样的事，根本不是人。这样的畜生还想重生？我送你去轮回。寒芒乍现，长剑出鞘，剑身之上烈焰萦绕。康盛一剑斩出，想要将尸体的脑袋斩下来。可就在这时，异变突生。只见其中一个小孩竟然诡异的睁开了眼睛，露出阴森森的笑容。太瘆人了！饶是陆成风都觉得头皮发麻，汗毛倒竖。康盛更是吓得浑身僵硬，这一剑难以斩落。陆成风突然脸色大变，大吼一声：“快收剑！”第335章真的活了。原来睁开眼露出瘆人的笑容的小孩，竟然在吞噬康盛剑身之上的火焰之力，而且吞噬的速度非常快。康盛猛地回过神来，想要撤剑，但剑好像被一股无形的力量吸住了似的，以他的修为竟然都抽不回来。睁开眼的小孩正在疯狂地吞噬剑身上的火焰之力，他原本光滑的肌肤之上竟是崩裂出一道道裂痕，裂痕中有火光闪烁。快收剑啊！陆成风大吼。康盛满脸着急。剑被吸住了，抽不回来，而且他在收取我体内的火焰之力。陆成风一惊，旋即喊道：“快撒手！”康盛立刻明白过来，飞快地松开了剑柄。果然，没了火焰之力的支撑，剑也就失去了作用，直接掉进了石棺里。康盛也不敢伸手去捡。就在这时，那个吸收了大量火焰之力的小孩身上寸寸龟裂，最后竟然直接崩塌，化作一堆灰尘。然而，却有一团血光包裹着什么东西，直接顺着尸体的掌心钻了进去，一路顺着胳膊来到心脏部位。这是怎么回事？陆成风皱眉道：“五行往生术需要五行之力激活，你的火属性力量刚好激活了一部分。”康盛满脸惭愧，突然他诧异的看向陆成风：“你怎么懂这些的？你忘了我师傅是做什么的？他可是阵法大师。”康盛恍然大悟，他怎么把这个给忘了？那现在怎么办？康盛刚问完，突然间瞪大了眼睛，然后又擦了擦眼睛，一副难以置信的模样，眼神带着惊恐：“陆陆师弟，是我看错了，他的胸口好像在起伏，他活了。”陆成风一惊。盯着看了一眼，果然发现尸体的心脏部位在微微起伏。他伸手从康盛头上扒下来几根头发，康盛疼得龇牙咧嘴：“你干什么？试一下，看他有没有呼吸。”陆成风说着，屈指一弹，一根发丝飘到尸体的鼻子下面，发丝刚靠近便被吹走了。两人一阵毛骨悚然，这尸体有了呼吸，他真的活了。在这黑暗的环境里，一具不知道死了多久的干尸突然诈尸，有了呼吸，太他妈瘆人了！没想到五行往生术竟然真的可以复活。陆成风惊叹：“那现在怎么办？”康盛有些惊慌，这人活了，万一是个绝世强者，那他们不得死在这里？没事，五行往生术只是激活了一部分，他现在顶多算个植物人。陆成风的眼神逐渐变得狠辣，绝对不能让他复活。五行之力不能用，看来只能用人皇之力试试了。陆成风抬起手，人皇之力在掌心汇聚，然后一掌朝着石棺里的活死人拍下，掌风如潮。可石棺中突然间激荡起一阵血光，轰的一声，陆成风的掌力被震溃，没有伤到活死人分毫。但在这狭小的空间里，爆炸的声响碰到四周的石壁，又倒卷回来，震得陆成风和康盛脑袋嗡嗡作响，耳膜差点被撕裂。操！陆成风拍了拍脑袋，口吐芬芳。康盛道：“我来试试。”
，别，你的火属性力量不能用，而且也不一定能毁掉石棺中的结界。”陆成风一边说，一边仔细观察石棺里的阵纹。过了一会，突然冷笑一声：“原来如此，这人的阵法造诣一般。”康盛惊喜道：“有办法了。”陆成风笑道：“这要砍掉一根铁链，便可破了石棺中的结界。”康盛点头，但很快脸色变得尴尬：“我的火属性力量不能用。”剑掉进了石棺里，这么粗的铁链扯不断啊！陆成风呵了一声，寒芒乍现，如刀切豆腐，那手臂粗细的铁链应声而断，石棺倾斜。陆成风踩着铁链来到石棺前，屈指轻弹，一道劲气激射而出，直接在活死人身上留下一个洞，有粘稠的鲜血缓缓涌出。他体内竟然还有血！康盛满脸惊讶。陆成风道：“上面原本是个祭台，有人经常以活人献祭，鲜血顺着祭台流下来，刚好顺着棺盖上的洞流进去。不过上面荒废很久了。”估计很长时间没人献祭，所以这活死人体内的血才这么一点点。估计也就是因为这一点点血，让他复活有望。陆成风说着，伸手捡起康盛掉落在石棺里的剑，牺牲了这么多人，就为了复活自己。你这样的畜生也配活着？话落，陆成风手起剑落，一剑将他的脑袋斩了下来，然后有一剑刺进了他的心脏，长剑一抖，直接将他心脏绞了个稀巴烂。尽管如此，陆成风还是不放心，他一剑接一剑，将他砍成了碎块。你他妈再活一个，我看看！陆成风冷笑。将剑还给康盛，康盛看着剑身上粘稠的黑红色血迹，一脸恶心。陆成风弯腰将石棺内四个小孩取出来，抱在怀里。你拿这个干什么？康盛好奇地问道。这些小孩都是可怜人，死后每天还要面对害死他们的畜生，我可不想让他们葬身一处。等到了上面，我会让他们入土为安。康盛微微点头。小康子，带我上去，然后砍断铁链，让这畜生和石棺一起沉入地底，永世不得翻身。康盛抓住陆成风的肩膀，然后挥剑，剑气激射。斩断铁链，石棺带着破空声坠入黑暗中。康盛带着陆成风返回地面，陆成风紧紧地抱着四个小孩，道：“你们已经摆脱了恶魔的束缚，一会就让你们入土为安。希望你们下辈子都投胎到一个好人家。”康盛犹豫了一下，说道：“关你行事作风，心狠手辣，没想到还有善良的一面，是不是突然觉得我的形象在你心里高大了很多，甚至想叫我一声义父？”康盛，你信不信我松手？陆成风的身子突然剧烈颤抖，康盛忍不住笑了：“你没这么怂吧？”我是开玩笑的，瞧把你吓的！陆成风抖得越来越厉害，他面色赤红，额头渗出豆大的汗珠。快带我上去！康盛一惊，他听得出来，陆成风的声音嘶哑，好像承受着莫大的痛苦。你怎么了？快，快带我上去！陆成风声音嘶哑。康盛意识到了不对劲，加快了上升的速度。第336章报答。康盛带着陆成风以最快的速度返回地面。陆成风面红耳赤，连眼珠子都是红的，额头布满豆大的汗珠，喉咙里发出痛苦的呻吟。壮壮师弟，这是怎么了？左文浩满脸担心地问道：“康盛也不知道陆成风怎么了。”陆成风将四个小孩的尸体交给康盛，然后立刻盘坐了下来，因为他的体内充斥着一股庞大到连人皇谷都来不及吸收的力量。这股力量来自那四个小孩。在上来的途中，这四个小孩体内突然间涌出一股庞大到无法想象的力量，直接涌进了他的身体。事发突然，陆成风连催动人皇谷的反应都来不及，经脉便被这股力量生生撑裂了。这几个小孩从娘胎开始就被强行吸收大药，出生后更是日日以大药喂养。他们本身就是一株稀世罕见的天地大药，或许是陆成风答应让他们入土为安，他们将一身药力送给了陆成风，算是报答吧。这股力量太强大了，陆成风疯狂催动人皇谷吞噬，但经脉还是被不断撕裂，让他苦不堪言。康盛等人着急地看着陆成风，他们不清楚陆成风的情况，也帮不上忙，只能干着急。你们在下面发生了什么？蓝芷墨好奇地问道。康盛将下面的情况大致说了一遍。五行往生术，蓝芷墨满脸惊讶，人真的可以死而复生吗？不知道。但那具干尸真的有了心跳和呼吸，不过是个活死人。如果有其他五行之力的加持，我猜他真有可能完全复活。不过这复活的法子太过残忍。左文浩突然道：“你们看壮壮师弟，他的情况好像有所好转。”几人看向陆成风，果然陆成风神色变得平缓，脸上的痛苦也减弱了不少。因为陆成风已经控制住了体内的力量。几人看到陆成风的情况好转，皆松了口气。看来是修炼上的问题，我们也帮不上忙。别在这里打扰陆师弟了，去外面守着吧，别让人惊扰他。几人从残破的房子出来。康盛道：“你们守在门口，别让人进去。我去安葬这四个小孩。”陆师弟答应让他们入土为安。没想到陆公子人还怪好的，心地善良。邵云飞说道。康盛犹豫了一下，道：“其实陆师弟不这么做，我也会这么做。”等了一会，见邵云飞没说话，康盛有些失望的走了。对了，壮壮是陆公子的小名吗？蓝芷墨看着左文浩，好奇的问道。左文浩摇头：“那你为什么管陆公子叫壮壮师弟？”这左文浩有些犹豫，不知道该不该说，是不是不能说？没关系，就当我没问。左文浩干笑了几声，道：“其实也不是不能说，这是神火宫所有人都知道，壮壮师弟那方面特别厉害。”蓝芷墨好奇道：“哪方面？这就是男女之事那方面。”蓝芷墨俏脸一红，有些尴尬。左文浩道：“
，传闻壮壮师弟妖异挺能把钢柱撞穿，所以大家都叫他壮壮师弟。蓝芷墨和邵云飞目瞪口呆，都忘了害羞了。这怎么可能？邵云飞下意识的说道。左文浩道：“这我就不知道了，毕竟我也没亲眼见过。不过有件事是真的，之前壮壮师弟不知道什么原因昏迷不醒，气息全无，大家都以为他死了，然后就将他给埋了。但壮壮师弟在棺材里又醒了，叫天天不应，叫地地不灵。就在快被活活憋死的时候，妖异挺直接将棺材盖撞开。”连坟都炸开了，蓝芷墨和邵云飞彻底惊呆了。这也太厉害了，哪个女人能受得了？那个东方初见是陆成风的女人，她看上去娇娇弱弱的，能满足陆成风吗？两女俏脸绯红，也不知道在想什么。便在这时，康盛回来了，他刚张嘴想要说什么，但一个字还没来得及说，便听“轰”的一声巨响，旋即陆成风所在的残破房屋直接炸开，一股恐怖霸道的力量席卷着沙土，形成可怕的冲击波，朝着四周扩散。康盛等人一时间没反应过来，直接被掀飞出去。方圆百米的房屋皆被摧毁，烟尘土浪席卷，如蘑菇云腾上半空。康盛等人从土地里爬出来，满脸狼狈。坏了，陆师弟！康盛顾不上掸身上的土，朝着陆成风所在的位置冲去。当他们冲到跟前，发现陆成风依然盘坐在原来的位置，稳如老狗。不过他身上的气息强盛的有些害人。刚才该不会是壮壮师弟突破造成的吧？左文浩满脸惊讶的说道。邵云飞惊叹：这突破的动静也太惊人了。陆公子能以筑基期的修为战元婴境，精彩绝艳。这样的动静也算正常。蓝芷墨话音刚落，便听到一阵破空声响起。他们扭头看去，只见董元峰带着几个人朝着这边掠来。他们下意识地挡在陆成风面前。董元峰来到跟前，停下后看了一眼康盛等人身后的陆成风。陆公子，这是没事。”康盛淡淡的说道。董元峰笑道：“我们是听到动静赶过来的，陆公子没事就好。”康盛盯着董元峰道：“董公子可曾听说过五行往生术？”董元峰怔了怔，满脸疑惑：“抱歉，不曾听说过。”康盛目光微闪。一时间也看不出董元峰是装不知道还是真不知道。董公子找我们合作，难道不是为了复活某个人？复活某个人？董元峰满脸懵逼，你这是从哪听说的？复活证明这个人已经死了，人死不能复生，怎么会有复活一说？康盛眉头微皱，难道自己猜错了？董元峰找他们合作，难道不是为了复活石棺中的人？董元峰奇怪的看着他，总觉得这个康盛脑子像是有问题。他看向陆成峰，问道：“不知道陆公子几时能醒？我们该行动了。”康盛正要开口，却听背后响起陆成风的声音：“随时都可以。”康盛几人回头看去，却见陆成风站起身，正在活动手脚。第337章破阵。陆公子醒了。董元峰笑着打招呼。陆成风微微点了点头。董元峰道：“我先给大家介绍一下，这位是金刚宗许振奥。许振奥是个身高近乎两米的壮汉，一脸横肉，膀大腰圆，肌肉虬结，一身硬功夫，同境界的修炼者很难破开他的防御。这位是天目宗贺天宁。贺天宁长相阴柔，男生女相。”笑起来有些腼腆，但没人看小看他，能被玄雷宗邀请合作，都是各势力的佼佼者。这位是玄甲宗车云虎，车云虎个头不高，皮肤粗糙黝黑，笑容憨厚。董元峰笑着说道：“陆公子就不用我介绍了吧？相信大家都认识。”许振奥等人露出古怪的笑容。这次论到大会，都快成陆成风的个人秀了，他们想不认识都难。陆成风摸了摸鼻子，这些人肯定认识他，但绝对不是什么好印象。陆公子，人已经齐了，我们走吧。陆成风微微颔首，董元峰在前面带路。陆成峰扭头看了一眼康盛，小康子，这董元峰竟然没介绍你，肯定是觉得你不重要。康盛，陆成峰继续说道：“你现在好歹也是我神火宫弟子中第一高手，他这分明是看不起你，这要都能忍，屎都能吃。”康盛嘴角狠狠地抽搐了几下，小康子，他这么瞧不起你，要是之后发生冲突，你一定要让他知道你的厉害。康盛斜了他一眼，没搭理这茬，岔开话题道：“你说下面石棺中的那个人，真的跟董元峰无关？”陆成峰摇头道：“不好说，你之前问他的时候。”董元峰的反应不像是装的，他可能真的不知道石棺里的人。当然，也有可能是他演技太好，把我们都骗了。康盛诧异：“你那个时候就醒过来了？”陆成峰点了一下头：“那几个小孩的尸体我已经埋了。”我知道，康盛没再吭声了。董元峰带着大家一路来到古城中央位置，这里有一座大殿，但如今已经摇摇欲坠。不过依稀还是能看出这座大殿曾经的宏伟。一行人走进大殿，来到大殿深处，董元峰拿出一张泛黄地图看了一会，然后他的目光落到了前面的高台上。这高台有不到两米高，好像每个势力的主殿都有这样一座石台，上面会摆一张宝座，但这座石台上面空荡荡的。董元峰示意大家等一下，他掠上石台，然后抬手轻挥，疯狂卷走了上面的沙尘。他走上前，抬脚在一块石砖上轻轻一踩，只听一阵轰隆隆的声响，整个石台都横移开来。石台完全移开后，下面阵纹交织。陆成风一眼看出，这是五行防御阵，原来这入口有结界，需要五行之力开启，难怪董元峰要找他们合作。如今看来。董元峰或许并不知道石棺中那个人的存在，他寻求合作只是为了打开入口。董元峰笑道：“诸位，实不相瞒，我之所以跟诸位合作，是因为这入口有阵法，需要五行之力破解。到了下面以后
，所有的资源都归你们。”玄甲宗车云虎笑容憨厚的问道：“那玄雷宗总不会赔钱赚吆喝吧？”董元峰微微一笑：“那当然不是。到了下面，我要取走一样东西，什么东西？一件兵器，名唤玄雷枪。这本身就是我玄雷宗之物，乃是我玄雷宗一位前辈留下的，我得将其带回去。”陆成风目光微闪，董元峰说话的时候眼神飘忽，底气不足，看来没说真话。这么说，玄雷宗早有人来过这里，那下面还有资源吗？董元峰看向陆成风，笑着说道：“资源肯定有，我玄雷宗那位前辈是很久以前来的这里，而且再没出去。”估计已经陨落了。宗主这次叮嘱我们，一定要带回那位前辈的兵器，也是一种缅怀吧。陆成风嘴角微微一挑，心里冷笑，越说越离谱了。便在这时，几道身影从大殿外走了进来。众人扭头看去，是玄雷宗的人，为首的是岳宇昂，玄雷宗最出色的弟子之一。岳师弟，你来的刚好，我们真准备破绽。董元峰笑呵呵的说道。岳宇昂朝着众人点头示意，有些傲然的开口：“那就开始吧。”董元峰点了点头，看向陆成风等人：“诸位，请吧。”车云虎问道：“我们该怎么做？”很简单。看到这五个深坑了吗？诸位只需同时发力，五行之力在大阵中心汇聚，便可破解大阵。董元峰说道。车云虎等人已经就位。陆成风看向康盛和蓝芷墨，微微点了一下头。我来。康盛指了指自己。康师兄修为比我高，当然得你来了。康盛撇撇嘴，有事康师兄，没事小康子，真现实啊。无人就位，旋即一通出手，五道不同的力量注入眼前的阵坑，力量沿着阵纹游走。很快，整个阵图闪耀，五道力量在中央汇聚。然后形成一个不断膨胀的光球，随着破裂声，光球如气泡般炸开，阵纹的光芒开始暗淡，旋即轰隆隆的声音伴随着地面颤抖，地面缓缓离开，露出一个入口，直接直通地下。入口打开了，在其他人还没发现之前，大家赶紧进去吧。岳宇昂说完，一马当先，第一个冲了进去。其他人见状，纷纷跟上。蓝芷墨和康盛几人看向陆成风，走吧。几人鱼贯而入，陆成风是最后一个下去的。他踏上石阶，突然间脚步一滞，扭头看向石阶旁边。他蹲下身子，扯出来一条手臂粗细的铁链，旋即他又发现了四条铁链。原来如此，还真是高明。陆成风嘀咕了一句：“如果他所料不差，这五根铁链的另一端连接着那口石棺，那石棺中的五行往生术需要五行之力激动。也就是说，有人在破解这座五行防御阵的时候，力量顺着铁链会被传送到那口石棺中，到时候石棺中的五行往生术会被激活，石棺中的人便会复活。石棺中的人手段不一般啊，幸亏他们先一步发现了石棺。”断了他的生路，不然打开入口的同时，石棺中的人就会复活，那是他们怕事都危险了。第338章，不翼而飞。陆成风丢下铁链，扭头一看，所有人都不见了。我去，等等我啊！陆成风顺着石阶一路往下狂奔，石阶很长，大概有100多米。奇怪的是，下面的光线并不昏暗，而且空气新鲜，并且没有沙尘。这地方真够奇怪的，上面是建筑，下面却宛如另一个世界。陆成风左右看了看，没发现其他人的身影。这些家伙跑哪去了？陆成风嘀咕了一句。随便选了个方向，绕过奇形怪状的巨大岩石，陆成风发现了一处水潭，水面雾气袅袅。陆成风感觉到了一阵温热，他上前伸手试了试，水温很高，这竟然是个温泉，有点意思。他正准备离开，突然间发现水潭中央有一点红光在闪耀。陆成风以桐树窥探，那闪耀的红光是一株植物，肯定是好东西。陆成风直接跳进了水潭里，他游到跟前，潜进了水里，终于看清是什么了。火舌藤，说是藤蔓，其实是花，上品大药。这株火舌藤已经结出了花苞，如果盛开，那就是上品大药了。可要等火舌藤开花，不知道多久。陆成风可没时间等，他毫不犹豫地伸出手，直接将火舌藤连根拔起。之所以叫火舌藤，是因为这东西很长，这株火舌藤最起码有十米多。陆成风将火舌藤丢进人皇谷中，正准备离开，突然小腿一阵刺痛，旋即小腿像是被一只大手给抓住了。这只手的力气很大，差点将他的小腿骨捏碎。而且陆成风感觉到了一阵眩晕，眼前发黑，差点昏死过去。他强撑着，一拍水面，借力直接跃上岸。卧槽！可当他看清腿上的东西，不由得吓了一跳。抓住他小腿的根本不是什么大手，而是一条赤红如火一般的小蛇。这条小蛇不足一米，浑身赤红如血，小小的一条，但力量却很大。七绝岩蛇，这种蛇气毒无比。这只是一条幼蛇，要是成年的七绝岩蛇，可轻松毒死一个元婴境强者。蛇毒入体，让陆成风浑身发软，摇摇欲坠。要是一般人被七绝岩蛇咬一口，不死也得脱层皮，但遇上陆成风，算他倒霉。暗中催动人皇骨，蛇毒瞬间被吸收。同时，陆成风祭出逆鳞，手起刀落，将七绝岩蛇的脑袋给砍了。七绝岩蛇的身体脱落，掉在了地上，扭曲了几下，便没了动静。但是他的脑袋还死死的咬住陆成风的腿。陆成风用逆鳞轻轻一挑，将蛇头挑飞。他盘坐了下来，调息了一会，便没事了。旋即，他将七绝岩蛇扒皮抽筋，然后以火魄之力烤得外焦内嫩。他跟吃辣鸭脖似的。边走边啃，这七绝岩蛇的肉可是补充气血的好东西。可惜
没有调料，味道稍微差了点。陆成风顺着一条小道走了大概十分钟，穿过一节石林，眼前豁然开朗。眼前是十几座石塔，这些石塔高度几乎都在二十多米。突然，一道气机爆炸的声音从其中一座石塔中传出，有人在交手。陆成风锁定目标，掠了过去。每一座石塔里面都有三层，其中一座石塔的二层，邵云飞和车云虎怒目相对。再不远处，有一个巴掌大小的红色小葫芦。两人一边警惕地盯着对方。眼睛的余光却不时地看向那只小葫芦。突然，车云虎闪电般的掠向那只小葫芦。邵云飞见状，一道水剑瞬间凝聚而出，朝着车云虎爆射过去。车云虎抬手，土灰色的力量凝聚出一道护杖，水剑击中护杖，两道力量同时爆开，两人皆是被对方的力量震得连连倒退。车云虎跟邵云飞的修为在伯仲之间，一时间很难分出胜负。两人都清楚这一点。这位仙子，不如葫芦里的丹药，我们平分如何？你我修为在伯仲之间，打下去只能是两败俱伤。车云虎说出一个折中的办法，邵云飞心有不甘，因为这葫芦是他先发现的，里面的丹药保存的很好，虽然不知道是什么丹药，但绝对是好东西。这葫芦是我先发现的，凭什么与你平分？车云虎笑容憨厚，这里的东西都是无主之物，不是谁先看到就是谁的。邵云飞虽然不甘心，但他也很清楚，再打下去，两人都讨不到好处。他微微点头，答应了车云虎的提议。车云虎也不由得松了口气，扭头看向那只葫芦，表情倏地一僵。邵云飞注意到他神色不对。扭头看去，表情也当场凝固。那只小葫芦不见了，明明刚刚还在。两人同时看向对方，都怀疑是对方搞的鬼。可看到彼此那懵逼的样子，顿时打消了刚才的想法。葫芦呢？车云虎问。邵云飞柳眉微蹙，我怎么知道？两人快步走过去，仔细打量四周，葫芦真的不翼而飞了。两人面面相觑，这里该不会有鬼吧？车云虎警惕的环视左右，邵云飞俏脸一白，觉得后背发凉。少胡说，哪来的鬼？那葫芦怎么突然就消失了？而此时，陆成风坐在一座石塔的塔顶。手里拿着一个小葫芦，这小葫芦外表布满了某种油脂，应该是有防腐作用。他打开小葫芦，里面有四枚赤红色的丹药，黄豆大小。他凑近闻了闻，药香扑鼻，旋即他倒出一颗，丢进嘴里，咀嚼了几下，吞进了肚子里。顿时，一股热流在体内爆发开来。陆成风只觉得浑身舒坦，气血都旺盛的不少。他催动人黄骨，吸收了药力，这应该是疗伤的丹药，浪费了，浪费了。他将剩下的丹药收起来，突然探头看向下面，发现车云虎和邵云飞从塔里走了出来。陆成风悄悄起身，横掠数十米，落在另一座塔顶，然后从塔顶下来，绕了一圈，佯装无意间碰到了车云虎和邵云飞。陆公子，邵云飞看到陆成风，神色一喜。车云虎脸上带着憨厚的微笑，但眼底却充满了警惕。你们跑哪去了？我就晚了一步，结果你们人就不见了。这里真有资源吗？为什么我毛都没找到？你们找到什么好东西了吗？陆成风满脸好奇地问道。第339章，非角色美人而不睡。我们找到一个小葫芦，里面是丹药，保存的很好。但突然不见了，邵云飞有些郁闷地说道。陆成风满脸诧异，突然不见了是什么意思？邵云飞指了指车云虎，道：“我们当时正在争抢，那小葫芦滚落到了地上。等我们罢手，准备平分的时候，小葫芦不翼而飞了。还有这等怪事！”陆成风一脸惊讶，旋即他的目光落到车云虎身上，一脸怀疑：“该不会是你偷偷藏起来了吧？”车云虎急忙摆手：“陆公子可别冤枉我，那小葫芦真的不翼而飞了，那还见鬼了不成？”车云虎苦笑道：“陆公子，这里的确有些古怪，还是小心点好。”我要去那边转转，就不打扰两位了，告辞。车云虎抱拳，转身离开了。说真的，他有点怕陆成风，这家伙太阴险了，跟他在一起，总觉得自己会被坑。陆成风收回目光，看向邵云飞，其他人呢？邵云飞摇头道：“我们进来就走散了，我也不知道他们在什么地方。那我们找找看吧。”邵云飞道：“我们还是检查一下这些石塔吧。刚才我们在里面发现了一葫芦的丹药，保存的很好，说不定其他石塔中还有好东西。”陆成风点头，也行。两人随便选了一座石塔走了进去。算了。还是换一座吧。”陆成风突然说道。邵云飞不解地看着他，“怎么了？”陆成风指了指地面，道：“这里有人来过了。”邵云飞低头看去，地上果然有浅浅的脚印。两人刚从石塔出来，便听到了一阵打斗声，“走过去看看。”两人朝着打斗的地方掠去。到了跟前，并未现身，躲在一块巨大的岩石后面窥探。两道身影正在激烈交战，是金刚宗的许真奥和天目宗的贺天宁，就是那个小葫芦。邵云飞一脸愤怒，原来这小葫芦是被他们偷走了。许真奥和贺天宁大打出手。就是为了抢夺一个小葫芦，陆成风嘴角微微一挑，这不是同一只小葫芦，你们那个小葫芦是被我顺走了。许振奥一身硬功，肌肉虬结，犹如顽石；贺天宁身法精妙，手持一根黑色短棍，这短棍不知道是什么材质，砸在许振奥身上咚咚作响。虽然没能破开许振奥的防御，但这短棍也没断裂，一看就不是凡品。两人战作一团，战况激烈，风暴不断激荡，震得地面寸寸龟裂。但一时间，两人谁都奈何不了谁。这几个人都是各大势力中的佼佼者。修为大差不差，都在伯仲之间。
突然间，贺天宁手里的短棍爆发出璀璨的金色光芒，带着可怕的破空声砸向许振奥。陆成风眼神一缩，人皇之力，这贺天宁身负人皇之力，这贺天宁的人皇之力可比他在路上悄悄弄死的胡月要强横得多。许振奥冷哼一声，周身竟也是泛起金光，但这不是人皇之力，而是金刚宗的绝学不败金身。当的一声，贺天宁手里的短棍砸在许振奥的肩头，竟是爆发出金属交鸣声，一圈圈的冲击波不断朝着四周扩散。空气疯狂扭曲，报名。两人脚下的地面轰然炸开，一片龟裂。许振奥握起砂锅大的拳头，一拳轰出，全是刚猛霸道，刮得贺天宁衣衫猎猎炸响，满头长发狂舞。贺天宁一惊，掌心气机爆发，一掌拍出，掌风如潮，轰！拳掌相交，气机爆炸，可怕的风暴不断翻涌。贺天宁闷哼一声，整个人被一拳轰的倒飞出去，虎口崩裂，鲜血溢出，整条左臂都在瑟瑟颤抖。在绝对的力量面前，一切花里胡哨的技法都是个笑话。陆成风能看得出来，许振奥的力量不在他之下。我们俩联手把那个葫芦抢过来。邵云飞提议，他觉得这个葫芦就是他和车云虎丢失的那个，被这两人给偷走了。陆成风点头，这个想法深得我心。但这许振奥和贺天宁都不是好惹的，想要从他们手里抢东西不那么容易，有可能会落个两败俱伤。这个时候得用计。邵云飞看着他，你是不是有主意了？陆成风咧嘴一笑，咱俩打个赌，我能把他们吓个半死，狼狈而逃，你信不信？邵云飞一脸狐疑，他不信，赌什么？陆成风的目光在他身上扫视了一圈，邵云飞警惕的后退了几步。你那什么眼神？你该不会以为我想睡你吧？美的你，我非角色美人而不睡。邵云飞俏脸一沉，但很快又觉得这是应该的。毕竟陆成风的女人是东方初见，那个女人美得无可挑剔。那你想赌什么？陆成风道：“如果我做到了，你要回答我几个问题，必须说真话。”就这，邵云飞有些诧异，还以为陆成风会提出很刻薄的条件。他点点头，道：“没问题。可你要是做不到呢？做不到，你就不用回答。”我的问题了，邵云飞点头，突然又觉得不对劲，鄙夷道：“合着你一点亏都不吃？你当我傻吗？如果你做不到，输给我二十株中品灵草。”陆成风笑道：“成交。”这时，许振奥一拳震退贺天宁，转身朝着那个小葫芦走去。他伸手正要捡起来，贺天宁手里的短棍突然间带着凌厉的破空声飞出，逼得许振奥倒退了几步。可就在这时，一道身影如一阵疾风掠过，地上的小葫芦不见了。许振奥和贺天宁大惊，旋即脸色一沉。两人死死地盯着突然出现的陆成风。陆成风，把东西交出来！贺天宁厉声说道。陆成风好奇地问道：“这什么好东西啊？让你们俩打得这么热闹？”说着，打开葫芦，一股浓郁的药香味散发出来。陆成风眯起一只眼睛往里面瞧，葫芦里竟然是几枚雪白的丹药。他将里面的丹药倒了出来。本来有五颗丹药，但倒出来后只剩一颗了。陆成风看着掌心的丹药，你们为了这一颗丹药打得这么热闹，至于吗？许振奥和贺天宁满脸懵逼。他们刚才抢夺的时候，葫芦里哗啦作响。听声音应该有好几颗丹药才对，怎么只有一颗？第340章装死，我帮你们试试，看这丹药有没有毒。陆成风捏起丹药，直接丢进了嘴里，一口给吞了。这许振奥和贺天宁都呆住了，就这么一颗丹药，还让陆成风给吞了，太过分了！丹药入喉，顿时化作一股冰凉的气息，开始顺着经脉游走。陆成风感觉身上凉凉的，每一个细胞好似都经过了滋润，变得活跃，但也没有别的感觉。突然，他发现自己受伤的肌肤好像变得更加细腻温润，这是一颗养颜丹。草，发财了！陆成风立刻发现了新商机。等回头研究一下这丹药的成分，若是做出这养颜丹，那绝对赚大发了。哪个女人不希望自己变漂亮呢？女人和小孩的钱是最好赚的。这时，陆成风注意到许振奥和贺天宁紧盯着他。陆成风眼珠子微微一转，突然间脚步踉跄，脸色一片煞白，双手捂着脖子，喉咙里发出古怪的声音：“这这丹药有毒。”陆成风简单的说完，瘫倒在地，身子抽搐了几下，便没了动静。许振奥和贺天宁脸色骤变，两人下意识走到陆成风跟前，一个探陆成风的鼻息，一个扣住他的手腕，探查脉搏。陆成风身子冰凉，气息全无，死了。两人同时开口，他们相视一眼，心有余悸。原来他们大打出手，争抢的竟然是一颗毒丹。幸亏这颗丹药被他给吃了，不然我们两人肯定会死一个。贺天宁一脸后怕的说道。躲在暗中的邵云飞脸都白了，陆成风不会真死了吧？许振奥警惕的环顾着四周，沉声道：“这下麻烦了，怎么了？”贺天宁不解地问道：“陆成风死了不要紧，但他那个师傅几位护犊子，要是被他知道陆成风的死跟我们有关，你天目宗和我金刚宗都会有大麻烦。”贺天宁道：“这怪不到我们吧？这颗毒丹是陆成风自己抢去吃下的，又不是我们强塞进他嘴里的。”许振奥冷笑道：“谁能作证？陆成风死的时候，身边可只有我们两个人，谁能证明这颗毒丹不是我们逼他服下的？到那个时候，可就是黄泥巴落裤裆，不是屎也是屎了。”贺天宁眉头紧皱，微微点头道：“你说的有道理。”那我们该怎么办？走，趁着没人发现，赶紧走。贺天宁点头，两人警惕地环顾四周，然后狼狈逃。两人离开后，邵云飞急忙跑出来
，来到陆成峰身边，他检查了一下陆成峰的情况，脸色顿时一片煞白。陆成峰真把自己玩死了，这可咋办？邵云飞急得六神无主，挖个坑把他埋了。不信，得把他的尸首带出去，交给神火宫。突然，他想到了左文浩说过的话。左文浩说，之前陆成峰就死过一次，被埋了以后，他腰一挺，直接将棺材盖顶翻了。然后就活了。陆成峰是不是有某种神奇的能力，埋到土里就能复活？要不试试吧？邵云飞找了一块合适的地方，然后以掌力轰出一个大坑。他将陆成峰搬过去，放进坑里。正准备埋的时候，突然间俏脸微微发红，眼神不自觉地往陆成峰双腿间瞄，撞撞，能把钢柱撞穿，太厉害了！反正陆成峰已经死了，这里也没别人，偷偷看一眼不过分吧？其实女人比男人好色，而且色起来就没男人什么事了。邵云飞红着脸，手颤抖着伸向陆成峰的腰带。突然，陆成风疼的坐了起来，装不下去了。这女人竟然在脱他裤子，这是要奸尸吗？太变态了！陆成风突然诈尸，可怕邵云飞吓得不轻，嗷的一嗓子，两眼翻白，大脑一片空白，惊吓加上羞耻，让他一屁股坐在地上，然后两眼一翻，昏死了过去。堂堂元婴境的强者，竟是被吓晕了。陆成风一脸懵逼，不会吓死了吧？这女人有脱他裤子的胆量，不至于这么胆小。看着昏迷不醒的邵云飞，陆成风嘿嘿笑了起来，趁着自己装死，脱自己裤子。现在邵云飞被吓晕了，脱了他的裤子不过分吧？不过分，顶多算是礼尚往来。算了，他也就是想想，真干不出这么猥琐的事。不过这女人为什么要脱他的裤子？陆成风百思不得其解，先把人弄醒再说吧。陆成风抓起他的手，渡了一道气息过去。过了一会，邵云飞睫毛颤抖，旋即缓缓地睁开眼睛。当邵云飞醒来，看到陆成风直勾勾地盯着自己，吓得一哆嗦，再次两眼翻白。别晕，别晕，不是诈尸，我真的活着。邵云飞许久才回过神来，他震惊地盯着陆成风：“你、你、你、你没死啊？没死，装死吓唬那两个人的。他们有没有被吓到我不知道，但我差点被你吓死。”陆成风没好气地说道：“我还差点被你吓死呢，你脱我裤子干什么？”邵云飞一张俏脸顿时红了个通透，跟要渗出血似的。虽然我很优秀，但我都死了。你要真有需要，找个活人他不香吗？邵云飞俏脸通红，声色内忍地说道：“你少胡说八道，我只是好奇而已。”好奇？陆成风一脸错愕：“好奇你找小康子？”找左文浩都行，男人都有。左文浩说：“嗯，能把钢柱撞穿，我就是好奇，想看看。”陆成风顿时一脑门的黑线。操，这个大嘴巴怎么什么都往外说？回头见了他，看我不把他狗脑子打出来。邵云飞有羞涩又好奇，你真有这么厉害？不信谣，不传谣，我只是比别人男人强那么几百倍而已。邵云飞瞪大了眼睛，收起你的好奇心，别想要一滴，我得给我的女人留着。邵云飞暗啐了一口：“你经常装死吗？怎么装的那么像？我真以为你死了，打算把你埋了。”看看你能不能复活呢？陆成风一脑门的问号，把我埋了，看我复活，这是什么原理？我怎么听不懂？邵云飞道：“左文浩说你上次死了，把你埋了以后，你腰一挺，撞翻棺材盖，然后就活了。”陆成风嘴角抽搐，这女人肯定有什么大病，这他妈也信？也对，她能干出脱自己裤子这种事，足以证明脑袋缺根筋，自己不应该跟一个缺心眼的计较。第341章，要是这次打赌是我赢了吧？陆成风岔开了话题，邵云飞点头，好，那我问你几个问题。你必须得说真话。陆成风正要问关于梅花阁阁主的情况，突然一阵脚步声响起，他和邵云飞扭头看去，只见几道身影正在交谈着，朝这边走来。对方也注意到了陆成风和邵云飞，而且这些人都是玄天门、极乐门、云仙宗的人。看来其他人已经发现了入口。对方驻足不前，神色变得警惕。仇人见面，分外眼红。对方忌惮陆成风，而陆成风也很忌惮对方。毕竟这次进来的都是各势力弟子中的佼佼者，而且对方人多势众。他没把握一挑全部，对方警惕地盯着陆成风，眼底杀机闪烁。陆成风眼睛微微眯了眯，扭头朝着旁边看了一眼，手轻轻压了压。这个动作让对面的人更加警惕，绝对有埋伏。陆成风看着对面的人，嘴角止不住的裂开，露出白森森的牙齿，笑得很是瘆人。喂，你们快过来，这里有宝贝。陆成风朝着他们招了招手，对方更警惕了。以陆成风的性格，有宝贝怎么可能会告诉他们？估计宝贝没有，倒是有埋伏，想让他们过去，将他们一网打尽。那些人面面相觑。彼此交换了一个眼神，然后竟然同时转身，快速离开了。师长老说的没错，你果然诡计多端。邵云飞当然也注意到了陆成风刚才的小动作，就是压手的小动作，把对方给吓跑了。陆成风站起身，道：“别他妈废话了，赶紧跑吧！”说完，也不管邵云飞，扭头朝着相反的方向跑了。邵云飞怔了怔，赶紧跟了上去，还不忘打趣：“我还以为你天不怕地不怕呢。”陆成风嘴角扯了扯，之前他嚣张，那完全是仗着他师傅存在，但现在情况不同。所以要权衡利弊，他并非没有跟这些人一战之力，只是若真跟对方打起来，受伤的可能性很大。处于完全陌生的环境，根本不知道这里会有什么危险。如果受伤，结果可能是致命的。他也没必要跟那些人拼命，找个机会挨个弄死，安全又省事。急走了大概十分钟，陆成风才放慢了脚步。他环顾着四周，眉头微皱
。玄雷宗的人说，这里藏着大量的资源，是他们在说谎，还是我们没找对地方？邵云飞摇头，这个问题他回答不了。陆成风也没指望他回答，他现在只想找到康盛等人，还有玄雷宗的人。玄雷宗的人肯定比他们更了解这里，还有那什么玄雷枪，他也很感兴趣。陆公子，快看！邵云飞突然指向一个方向，说道。陆成风顺着他指的方向看去，只见远处有五彩斑斓的光芒在闪烁。陆成风眼神一亮，霞光闪耀。必有宝物啊！走过去看看。两人朝着五彩霞光闪耀的地方掠去。两人穿过一片怪石嶙峋的石林，突然间破空声响起，一道身影闪电般的横插了过来。陆成风和邵云飞一惊，陆成风下意识的祭出了逆鳞。左师兄，陆成风有些诧异，没想到会是左文浩。左文浩也被突然拦住去路的陆成风和邵云飞吓了一跳，看清两人后不由得松了口气。陆成风收起逆鳞，笑道：“干嘛跑这么快？有狗追你吗？”还没等左文浩开口，一道黑影。从石林中掠出，陆成风凝目望去，只见对方一身黑衣，遮掩得严严实实，只露出一双漂亮的丹凤眼和一双纤细的玉手。她眼睛很漂亮，但目光中充满了邪气和孤傲。这是个女人，除了她漂亮的眼睛能证明这一点，微微鼓起的胸也能看出她是个女人。左文浩目光警惕，小声提醒陆成风：“小心点，这个人的修为很强。”他是谁？陆成风好奇地问道。左文浩摇头，不知道。那他为什么追你？左文浩从怀中摸出一把石刀，这东西巴掌大小。通体乌黑，造型像是一把小巧的弯刀。陆成风取过来，拿在手里翻看。这把石刀上雕刻着复杂的纹路，但这并不是阵纹，好像是为了美观才雕刻上去的。这什么玩意？陆成风好奇地问道。左文浩摇头道：“不知道，我从一座石塔中的暗格中找到的。”结果他突然出现，二话不说就抢。他的修为很强，我完全不是对手，只能逃了。还好遇到了你。陆成风意识到这石刀可能不简单，这东西我先保管。左文浩点头。陆成风将石刀收入怀中，其实暗中收进了人皇谷中。他打量着黑衣人：“你是谁？知道我身份的人都已经成了死人，把钥匙交出来，不然你们都得死。”对方冷冷的开口，声音清脆而冰冷，且蕴含着杀气。钥匙，原来这石刀是一把钥匙。既然是钥匙，那肯定能打开某种机关，说不定是藏有大量资源的密室之类的。陆成风心里猜测着，随口冷笑道：“好大的口气！你不说没关系，反正进来的也就五十个人，想要找出你并不难。不过对于你是谁？”我其实并没有多大的兴趣，或许你可以告诉我，这钥匙是做什么用的？如果对我没什么用处，我说不定会交给你。黑衣人眼神邪异而冰冷，突然间，两把长剑毫无征兆的出现在他手里。这女人的兵器是双剑，但这并不奇怪，使双剑双刀的人不在少数。让人惊讶的是，他这两把长剑藏在哪？怎么突然出现在手里的？陆成风的目光锁定了对方的手，准确说了，是他纤细的手指上一枚黑色的指环。龙胜阳曾跟他说过，东方云道有一枚储物指环，里面自成空间，可将东西收进去。难道这女人手上的莫非就是储物指环？可这东西十分珍贵，哪方势力这么大方，会将这种宝贝赐给一个弟子？陆成风眼神放光，他曾开玩笑说，等他成为了神火宫公主，继承了东方云道的储物指环，就将其送给龙胜阳。如果这女人手上的就是储物指环，就不用等继承东方云道的了。不管是不是，先抢过来再说。第342章，打不过，根本打不过。陆成风盯上了对方的储物指环，而对方似乎也看出了陆成风的意图，发出一声不屑的冷笑，没有多余的废话。双剑交错间，层层剑气爆射而来，闪开！陆成风提醒左文浩和邵云飞的同时，自己已经鬼魅般的闪到十多米开外，凌厉的剑气呼啸而过，轰的一声，一块数吨重的岩石直接被剑气斩得爆裂开来，好强！陆成风眼神微微收缩，随手一剑，竟然有这样的威势，心里惊讶，但动手可不慢。十二道刀胚在空中一闪即逝，当当当，清脆的金属交鸣声中，火星四溅，十二把刀胚竟是被黑衣人的双剑尽数击飞，操！不好对付啊！这黑衣人手里的双剑也不是凡品，十二把刀胚的材质跟逆鳞一样，一般兵刃早就被震断了。陆成风决定以速度取胜，他身影一闪，将速度发挥到了极致，原地只留下一道来不及消散的残影。只是一瞬，他便到了黑衣人面前，寒芒乍现，当的一声，两人错身而过。陆成风冲出十几米，停了下来，猛地转身看来，眼神中的惊讶根本掩藏不住。他伸手摸了一把腰侧，手染鲜血，他受伤了。这黑衣人的速度竟然比他还快。他这是第一次在速度上吃了亏，黑衣人不但挡住了他电光火石间的致命一击，而且还发起了反击。如果不是他反应快，身上就不是多个伤口，而是多个血洞。陆成风眼神逐渐变得暴力，人皇之力疯狂注入逆鳞，逆鳞隐隐间发出一声龙吟，天地惊魂斩，一刀劈出，一道十多丈长的金色刀影出现在半空，然后闪电般的朝着黑衣人斩下。然而，黑衣人双手举过头顶，剑鸣阵阵，剑身之上泛起璀璨的金色霞光。双剑交错斩出，两道十多丈长的金色剑影形成十字斩，飞上半空，跟斩落的金色刀影碰撞，轰的一声巨响，阵龙发聩，可怕的金色风暴在空中翻涌。陆成风身子一颤，整个人倒飞出去，撞上一块巨大的岩石，
哇的吐出一口血来，撞撞师弟。左文浩和邵云飞惊呼。左文浩拔剑，闪电般掠出，人未至，大片的剑气朝着黑衣人斩去。邵云飞凝聚出一道水剑，射向黑衣人。黑衣人纹丝未动，周身金色霞光激荡，形成屏障。左文浩的剑气，邵云飞的水剑击中屏障，直接被震爆了，没能伤到黑衣人分毫。黑衣人随手一剑，凌厉的剑气激射而出。左文浩催动长剑，一剑横扫，一道火焰剑气爆射而出。轰！左文浩的剑气直接被斩爆，整个人都被震飞出去。邵云飞飞身掠来，抬手一掌，掌风呼啸；黑衣人随手一掌，掌风如潮。轰！风暴席卷，邵云飞直接被震得倒飞出去，嘴角溢血。陆成风目瞪口呆，这黑衣人身上的人皇之力竟然不比他弱，他甚至怀疑这黑衣人跟他一样，身负十二道至关重要的人皇之力之一。要是交出来，黑衣人看着陆成风，冷冷的的说道。陆成风心里苦笑，打不过，根本打不过，这黑衣人太强了。不对啊！不是说元婴后期的修为根本进不来吗？可他如今是金丹初期，就算是元婴后期，也不可能把他逼得这么狼狈。到底是楼天硕说谎了，还是这黑衣人的修为的确没超过元婴后期？只是跟他一样，可越级而战，他更倾向于最后一种猜测。毕竟这黑衣人身上的人皇之力不比他弱，这就很麻烦了。这黑衣人身上的人皇之力不比他弱，所以他无法以人皇之力影响对方。或许可以试着贴身战，看能不能趁机以人皇骨抽走对方的人皇之力。便在这时，一道身影闪电般御空而来。陆成风大喜，是康盛来的真及时。小康子，快干他！陆成风大喊。康盛一脸孤傲，横空而来，长剑出鞘，剑身之上烈焰弥漫，一剑斩出，一道恐怖的烈焰劲气朝着黑衣人斩去。黑衣人冷哼了一声，右手一甩，长剑急速旋转着飞出。轰的一声，康盛的烈焰剑气直接被击爆，剑势不减，急速旋转着斩向康盛。康盛脸色微变，闪电般的一剑劈出，当的一声，金属交鸣声刺耳。火星四溅，康盛的长剑寸寸崩断，仅剩的剑柄都被震脱手，撞在他自己胸口。康盛哇的吐出一口血，整个人抛飞出去，在空中划过一道弧线，坠落下来，砸在一块岩石上，又弹到地上，半天爬不起来。陆成风看得龇牙咧嘴，看着好疼，他的目光落到黑衣人身上，他到底是什么人？连康盛都不是他的一招之敌，未免也太恐怖了。康师兄，你怎么样？陆成风传音问道。康盛回复：怕是得好好休养两天了，这人太恐怖了，你怎么会招惹这么可怕的强者？草，不是我招惹的他，是他要抢我东西。算了，等安全了再细说。先想办法脱身。陆成风说完，又传音给左文浩和邵云飞，让他们做好开溜的准备，把钥匙交出来。好啊！陆成风微微一笑，说话间操控十二把刀胚，闪电般的射向黑衣人。跑啊！陆成风一跃而起，冲过去一把捞起康盛，往肩上一抗，闪电般的掠向石林。左文浩和邵云飞也逃之夭夭了。可突然，陆成风脸色一变，猛地停了下来，因为他发现自己的十二把刀胚收不回来了。他回头看去，眼神猛地一缩，只见十二把刀胚竟是被一根红绫死死缠住，刀胚不断颤抖，可就是无法挣脱红绫的牵制。陆成风心里震惊，这红绫到底是什么东西，竟然能缠住十二把刀胚？他甚至怀疑这女人是不是把哪吒的魂天绫给抢了。陆成风放下康盛，活动了一下手脚，看来不给你点教训，你还真当我是软柿子了。交出钥匙，这些破铜烂铁还你。陆成风嘴角一抽，破铜烂铁，这他妈都是宝贝好吗？不识货。第343章。第一次被人抢东西，陆成风盯着黑衣人，眼神逐渐变得危险。炙热的火焰之力从身上席卷而出，周围的空气被炼化，一片扭曲。突然间，陆成风整个人都化作一团火焰，朝着黑衣人卷了过去。五行遁杀术，黑衣人那漂亮的眼睛微微眯起，眼底闪过一抹惊讶。他的周身金光激荡，形成金色的屏障。化作一团火焰的陆成风撞上金色屏障，爆发出恐怖的轰鸣声。火光中出现了一道寒芒，金色屏障被撕裂，烈焰顺着裂痕涌入，旋即。便响起了密集的金属交鸣声，烈焰疯狂席卷，绵密的金属交鸣声刺耳。康盛满脸震惊，陆成风竟然可以还做火焰，这家伙还有多少令人吃惊的手段？轰！随着一声巨响，烈焰倒卷，黑衣人也倒射了出去。烈焰翻涌，再次朝着黑衣人席卷过去。黑衣人冷哼一声，然后双剑发出阵阵剑鸣，凌厉的剑气化作剑雨，爆射而出，没入火焰中。爆！黑衣人冷冷地说道。轰的一声。无数道剑气在烈焰中爆开，可怕的风暴震得地面寸寸崩裂，风暴如潮，疯狂扩散。陆成风的身影突然出现，直接倒飞出去，撞在一块岩石上，生生将那块岩石都撞碎了，整个人都被碎石掩埋。陆师弟，康盛惊呼：“我没事，我还能打。”陆成风狼狈的从碎石堆里爬出来，嘴角血流成线：“把钥匙给我，别逼我杀人。”黑衣人声音冰冷：“你妄想，到了老子手里的东西，你还想拿回去？做梦！”陆成风半蹲在地上，眼神暴力，擦了擦嘴角的鲜血。如一头狩猎的豹子，准备给猎物致命一击。黑衣人冷笑一声，左手的剑化作一道寒芒，在空中一闪即逝。陆成风遍体生寒，逆鳞狠狠地劈出，当的一声，逆鳞斩
，但陆成风再次被震得吐血倒飞，他在地上滚了几圈才停下。妈的，真疼啊！陆成风挣扎着爬起来，正要出手，眼神倏地一缩，只见黑衣人不知何时已经出现在康盛面前，手里的另一把剑抵在康盛的咽喉上。我说了，要是交出来，别逼我杀人。康盛脸色难看，心里腹诽：妈的，又不是我逼你的，凭什么杀我啊？陆成风满脸无所谓，冷笑道：“别想用他威胁我，我跟他不熟，甚至有点讨厌他。”你要杀就杀吧！康盛人都妈了，愤懑地瞪着陆成风。陆成风却是满不在乎。黑衣人手里的长剑往前一送，康盛的皮肉被刺破，一缕鲜血顺着脖子流下。等一下，等一下，你还真下手啊！我可跟你说，这人是神火宫二长老的弟子，你要是杀了他，就等着承受神火宫的怒火吧！陆成风大喊：“要是给我，这是最后一次机会！”陆成风苦笑，他从怀中摸出那把石药，好奇地问道：“这玩意到底是干什么用的？”黑衣人没说话，只是缓缓伸出手：“好。”这钥匙我可以给你，但你得保证不伤害他。如若不然，我用命换你重伤。别怀疑，我能做到。黑衣人沉默不语，只是微微点了一下头。陆成风甩手将钥匙丢了过去。黑衣人接住钥匙，看了一眼，然后收了起来。他伸手一招，另一把剑飞回他的手里，旋即看了一眼陆成风，化作一道黑色闪电，没入石林中，消失不见了。那条红绫松开十二把刀胚，如一条红色长蛇，跟着黑衣人而去。陆成风召回十二把刀胚，收好，然后脚步有些踉跄，来到康盛面前：“你没事吧？”康盛默默摇头，旋即道：“我刚才真以为你会放弃我。”陆成风扯了扯嘴角：“别说了，我已经后悔了。”康盛，陆成风突然抬手一巴掌，呼在康盛脑袋上。康盛猛了一下，然后抬头看着他，满脸愤懑：“这家伙竟敢削他头皮，看什么看？你不该打吗？看你那拉风的出场方式，我以为你能一剑把他秒了，没想到你被人家一剑差点秒了。要不是你这废材，我能吃这么大亏？妈的，这还是第一次到手的东西被别人给抢走了。”康盛愤怒的表情变得尴尬，满脸羞愧。陆成风从怀里摸出一颗丹药，丢给康盛。这丹药还是他趁邵云飞和车云虎打斗的时候悄悄顺走的，一共就四颗。他之前尝了一颗，给康盛一颗，他现在只剩两颗了，赶紧调息恢复。你个拖油瓶！康盛没有犹豫，将丹药丢进嘴里。你就不怕我给你一颗毒丹？你要想害我，之前不救我就行了，何必又浪费一颗丹药呢？陆成风惊讶道：“哎呦，长脑子了！果然是吃一堑长一智。”康盛嘴角微微抽搐了几下，开始运功调息恢复。陆成风也盘坐了下来。开始恢复伤势，可就在这时，一道身影悄无声息地从一块巨石后面闪身而出，闪电般的掠向陆成风这边，手里的长剑如毒蛇吐信，带着丝丝的破空声刺向陆成风的后心。正在调息恢复的陆成风后背生寒，浑身汗毛倒竖，十二把刀胚突然出现，爆射而出，当当当，金属交鸣声刺耳，火星四溅。突然一声惨叫，袭杀陆成风的身影倒飞了出去，狼狈地摔在地上，抱着腿痛苦的哀嚎。他的腿上出现两个血洞。是被刀胚贯穿的。陆成风身子一颤，哇的吐出一口鲜血来。事发突然，他强行中断恢复，催动十二把刀胚反击，导致气血逆流，原本的伤雪上加霜。他缓缓地睁开眼睛，回头看去，只见一个身材瘦小的青年倒在地上，抱着腿哀嚎。这个人他见过，不知道叫什么名字，但却知道他是极乐门的人。极乐门这次入选两个人，一个被陆成风暗中解决掉的胡月，另一个就是此人。之前陆成风跟黑衣人交手的时候，他就一直隐藏在附近，趁着陆成风疗伤。趁机偷袭，想要解决了陆成风，只是没想到陆成风受了伤，而且在疗伤的情况还会有这么猛烈的反击。第344章经验。陆成风强撑着，以人皇骨催动刀胚，准备彻底解决了对方。可就在这时，一道身影突然出现，是蓝芷墨。陆公子、康公子，你们没事吧？蓝芷墨见陆成风嘴角带着血迹，不由得一惊，关心的问道：“他是听到惨叫声赶过来的。”陆成风微微摇了摇头：“你来的正好，解决了他。”蓝芷墨点了点头，长剑出鞘。来到哀嚎的极乐门弟子面前，别别杀我！极乐门的弟子吓得脸色惨白，苦苦哀求。蓝芷墨神色冰冷，之前如果不是陆成风、康盛，他两个师妹就被极乐门那个叫陈霜的畜生欺负了。其实我早就想杀了你了，只是一直没合适的机会而已。蓝芷墨面无表情，手起剑落，干净利索的一剑封喉。陆成风微微松了口气，赶紧把尸体处理了，别让人发现。蓝芷墨点头，你赶紧调息恢复，这里交给我。陆成风这次伤得有点重，他取出一颗丹药吞了下去。一个小时后。康盛率先睁开了眼睛，陆成风给他的丹药效果很好，疗伤速度很快。陆成风也紧跟着睁开眼睛，丹药加上人皇经和人皇之力恐怖的修复能力，让他很快痊愈。蓝芷墨已经将尸体处理了，你们怎么样？康盛道：“放心，没事了。”蓝芷墨环顾了一下四周，问道：“你们看到少师妹了？”陆成风苦笑：“之前我们还在一起，不过遇到一个极为厉害的黑衣人，结果又走散了。”黑衣人，蓝芷墨一惊：“你们也遇到了？怎么你也碰到了？”蓝芷墨点头。我下来以后，一直暗中跟着董元峰等人，结果突然出现一个黑衣人，手
陆成风和康盛相视一眼，满脸震惊。董元峰和岳阳的修为跟康盛差不多，甚至比康盛更强，而且两人修炼的是雷属性的功法，杀伤力远超寻常力量，竟然联手都不是那黑衣人的对手。看来那黑衣人刚才对他们算是手下留情了。这黑衣人到底是什么人？蓝芷墨摇头道：“只能看出是个女人。”他为什么攻击董元峰他们？蓝芷墨道：“他击败董元峰和岳宇昂，抢走了一件东西，好像是一把石刀。”陆成风眉头一皱：“那石刀是一把钥匙，他从我这里。”也抢走一把钥匙，做什么用的？陆成风摇头，不清楚。不过他费尽心思抢夺这东西，肯定很重要。陆成风满脸晦气，第一次被人抢东西，这种感觉真的很不爽。对了，董元峰他们人呢？蓝芷墨指了指远处的五彩霞光，他们朝着那边去了。我听他们说，我们现在所在的位置只是外围，那散发五彩霞光的位置才是中央。陆成风好奇地问道：“你找到什么好东西了吗？”蓝芷墨摇头道：“我怀疑我们被玄雷宗利用了，这里根本没有资源。”陆成风扭头看向远处的五彩霞光，道：“或许我们没找对地方，好东西都在中央位置，也说不定。走，我们也去看看，说不定左师兄和你师妹也在那里。”蓝芷墨点头，三人朝着散发着五彩霞光的地方掠去，看着很近，实则很远。半个小时，三人才赶到附近，前面有人。康盛开口，陆成风和蓝芷墨也听到了交谈声，他们放慢了脚步，然后来到一块巨大的岩石后面，暗中窥探。当看清前面的情况，三人难言震惊之色。一片足球场大小的平坦之地。中央是一座数米高的祭台，祭台中央竖着一杆白色长枪。这杆白色长枪犹如白玉所铸，造型如龙。枪身之上布满了龙鳞纹，枪头是龙首造型，龙口大张，但吐出的不是舌头，而是枪尖。这杆枪身之上散发出璀璨的五彩之色，好漂亮！陆成风第一次觉得一件兵器竟然能如此惊艳。祭台周围有五样东西：一截焦黑的木桩，但上面却生出娇嫩欲滴的嫩芽。木桩上有雷电游走，雷电如一条条长蛇，飞向那杆长枪。这是雷击木，天地大药，稀世罕见。第二种东西是一朵十几公分高的花朵，没有花叶，只有花朵，犹如一只燃烧的红烛，不时的有火焰之力飘向那杆长枪。这朵花乃是无望天炎，天地大药。第三种乃是一颗蓝色的珠子，通体幽蓝，散发着恐怖的寒意，冰魄，跟东方初见体内的一样。第四种，陆成风不认识，像是一颗泥丸，灰扑扑的，散发着朦胧的光晕。第五种。却差点让陆成风惊呼出声。那是一颗篮球大小的光球，光球不重要，应该是封印。可里面的东西让他呼吸都变得急促。光球里面乃是浓郁的金色力量，犹如一条小金龙在光球内盘旋。人皇之力无比纯粹浑厚的人皇之力，陆成风有种感觉，这道人皇之力只怕是十二道至关重要的人皇之力中的一道。出次之处，祭台四周围绕了一圈石俑，外形跟兵马俑似的，但却异常高大，每一个都有三米高，手持巨斧。而这些东西。皆被结界封印，戒壁闪耀，散发出五彩霞光，璀璨而绚烂。而董元峰等人就站在结界外，窃窃私语，不知道在说什么。这杆长枪，该不会就是玄雷宗想要取走的玄雷枪吧？蓝芷墨小声说道。陆成风冷笑了一声，道：“玄雷枪，这名字怕是都是瞎编的。这杆枪绝对不是反品，也不可能是玄雷宗的东西。”康盛和蓝芷墨微微点头。蓝芷墨道：“我们要不要过去？”陆成风道：“先不急，看看情况再说。”便在这时，密集的脚步声响起。有人来了，先躲起来。三人立刻躲了起来，一道道身影朝着这边掠来。看来进来的人几乎都发现了下来的入口，来的人不少。这些人应该都是被五彩霞光吸引过来的。陆成风看到许振奥和贺天宁之前自己装死，把这两货吓得不轻，他脸上露出坏笑，找个机会再吓他们一次。嘿嘿嘿。第345章，连命都装没了。人汇聚的越来越多，左文浩和邵云飞也出现了，大家都目光灼灼的盯着祭台。来这里的人可都是各势力的佼佼者，说白了都是吃过见过的主。一眼便看出祭台上那杆长枪非同一般，而且祭台上另外五件天才地宝也被人认了出来。一时间，大家跃跃欲试，想要破开结界。不断有人上前试探，可结果都被结界震退了。不如我们一起联手，试试看能不能破开这结界。有人提议。董元峰道：“事到如今，我也不瞒诸位了，这结界靠我们是打不开的，除非有钥匙。钥匙，没错，打开结界的钥匙一共有四把。我本来找到了一把，但却被一个黑衣人抢走了。”董元峰顿了顿，继续说道。如果大家齐心协力，能杀了黑衣人，集齐四把钥匙，便能打开这结界。众人眼神放光，就算打开结界，东西就这么几样，谁拿？邵云飞嘀咕了一句，众人不禁一阵沉默。是啊，结界里面一共就六种东西，这里这么多人，这些东西怎么分？董元峰眼珠子一转，笑道：“宝物当然是有得者居之，谁抢到就是谁的。”众人纷纷点头。如今好像也只有这个办法了。听说某些神秘的结界，以人血为引，可以以人血打开。突然，一个脸色灰暗的青年一脸阴笑的说道。他说话的同时，眼睛死死地盯着左文浩。这人是云仙宗的人，名唤黄振哲。左文浩察觉到了对方的不怀好意，神色警惕。黄振哲眼神阴鸷地盯着左文浩。
，你是神火宫的人吧？陆成风和康盛呢？与你何干？左文浩冷声道。黄振哲阴笑，这个时候他们都没出现，该不会死在某个地方了吧？哼，你死他们都不会死。左文浩冷笑，黄振哲的眼神越来越阴冷，怪笑道：“不如取你点血试试，看看能不能打开结界。若是能打开，这里面的东西你可以取走一样，很公平吧？”邵云飞厉声道：“这里这么多双眼睛看着，你要是敢伤他，出去后神火宫不会放过你的。”黄振哲阴笑。只是取点血而已，并不会伤他性命。况且结界打开，他可以取走一样东西。说得好听，你怎么不用自己的血？邵云飞冷笑，反唇相讥：“你这么护着他，他该不会是你的姘头吧？既然你这么护着他，那不妨用你的血如何？”黄振哲一脸阴森：“我是得罪不起神火宫，但我云仙宗可不怕你梅花阁。你试试。”邵云飞俏脸如罩寒霜，冷冷地盯着黄振哲。黄振哲狞笑：“我还真想试试，敢欺负我梅花阁的人，找死！”蓝芷墨大怒，就要冲出去。结果被陆成风一把拉了回来。嘘，有人来了。蓝芷墨扭头看去，只见一道身影，如同一道黑色闪电，划过上空。是那个黑衣人。董元峰等人也注意到了黑衣人，脸色变得严肃。大家小心，抢走钥匙的就是他。所有人紧紧地盯着落到地面的黑衣人。黑衣人却像是没看到在场的人，缓步朝着祭台的方向走去，同时声音冰冷地说道：“都滚！这里的东西不是你们能染指的。你是什么东西，竟敢让我们滚？把钥匙交出来，不然别怪我们不客气。”黄振哲一脸淫笑着说道：“这里这么多人，他就不信这黑衣人敢跟他们所有人为敌。就算敢，他也不怕，因为这地方元婴后期的人根本进不来。这女人再强，也不可能强过元婴后期。她是元婴中期，虽然修为不如这黑衣人，但也绝对有一战之力。”黑衣人扭头看向黄振哲，眼神淡漠。黄振哲冷笑：“你到底是谁？露出真面目，让本少瞧瞧。那你可瞧好了。”黑衣人语气冰冷，话音未落，人已经消失在原地。噗的一声。一柄利剑直接贯穿了黄振哲的脑袋，黄振哲双眼瞪得老大，眼神定格，脸上带着惊恐。他甚至连拔剑的机会都没有，就被一剑秒杀了。准确说来，他是连反应的机会都没有，就被宰了。周围的人脸色骤变，惊慌失措的往后退。陆成风等人目瞪口呆，一剑秒杀一个元婴中期，的确可怕，活该。蓝芷墨吐槽了一句。陆成风失笑，这女人还挺记仇的。不过这黄振哲还真是活该，都不了解对手的修为，就敢大放厥词。没看到玄雷宗的人都没说话吗？这逼装的，连命都装没了。黑衣人拔出利剑，缓步朝着祭台走去。无一人敢阻拦。来到祭台前，黑衣人盯着祭台看了一会，突然回头看来，所有人都被吓得往后退了几步。你们不就是想需要里面的东西吗？我给你们机会，但是能不能拿到，就看你们的本事了。说着，他手里突然多出四把石刀，也就是钥匙。他拿起其中一把，将石刀放进地面的一处凹痕中。这凹痕正是石刀的形状。放进去严丝合缝。旋即，黑衣人来到祭台左侧，又将一把石刀放进地面的凹痕。他绕着祭台走了一圈，将石刀放在了祭台的四个方位。最后，他又回到原来的地方，缓缓抬起手，掌心气机涌动。只听一阵轰隆隆的声响，地面的青石砖竟然如齿轮般转动了起来。过了一会，只听咔的一声，石砖停止了转动。再看封印祭台的结界，如冰雪消融，消失不见了。结界破了，所有人都是呼吸一紧。死死地盯着祭台上的东西，黑衣人却转身走到了一旁。他看着众人，冷冷地说道：“东西就在那里，想要就得看你们自己的本事。”众人眼神贪婪，终于有人忍不住了，冲向祭台。其他人看向黑衣人，见他并没有阻拦的意思，顿时一窝蜂地冲向祭台。“我们怎么办？”董元峰压低声音问道。岳宇昂眉头紧皱，道：“事情有点不对劲，这女人抢钥匙，但又不取祭台上的东西，肯定有古怪。”董元峰微微点头：“可我们答应宗主，要将那杆长枪带回去。”岳宇昂犹豫了一会。眼神一狠，不管了，浑水摸鱼，趁乱抢夺，长枪到手，立刻退出去。第346章，这些东西不是你们能染指的。董元峰和岳宇昂相视一眼，然后横空掠向祭台。谁知那一直没有动静的女子突然间出手，双剑齐飞，一把射向岳宇昂，一把射向董元峰。两人大吃一惊，脸色骤变，不敢硬抗，闪身避开，被逼得倒飞了回去。双剑在空中盘旋了一圈，又飞回了黑衣人手里。董元峰和岳宇昂脸色难看。不明白这黑衣人为何偏偏攻击他们，可就在这时，黑衣人再次出手，一道红绫突然出现，如一道红色闪电，瞬间到了左文浩和邵云飞面前。这两人也按捺不住，想要争抢。红绫突然出现，根本不给两人反应的机会，如蛇一般将两人缠住，旋即猛地一甩，将两人甩飞回去。两人落地，踉跄了几步才站稳，又惊又怒。便在这时，黑衣人再次出手，将玄雷宗另外两个精英弟子给逼了回去。我们上不上？康盛扭头问陆成风，他被这黑衣人一招击败。心里很不服气，陆成风目光闪烁，神色有些狐疑。这黑衣人为什么只拦玄雷宗、神火宫和梅花阁的人？对于其他人的争抢，视而不见。难道他跟玄雷宗、神火宫和梅花阁有仇？便在这时，一声凄厉的惨叫响起。
。陆成风一惊，凝目望去，脸色微变。只见围在祭台四周的那些石俑竟然活了，石俑表面的泥土寸寸龟裂，然后一块块的脱落，露出里面银色的甲胄。石俑手里那足有半个门板大小的巨斧，外面的泥土脱落，露出锋芒。不知道哪个势力的弟子冲得最快，正要跃上祭台，结果被复活的石俑手里的巨斧生生劈成了两半，鲜血喷洒，长长肚肚流了一地无比血腥。其他人被吓得不轻，脸色发白，但复活的石俑却开始了杀戮模式。一时间，好几个没反应过来的修炼者直接被斩杀。场面顿时乱作一团，尖叫声、嘶吼声交织成一片。这是什么鬼东西、啊？陆成风目瞪口呆，起了一层鸡皮疙瘩。这次进来的人都是各大势力的佼佼者，修为都不弱，但面对这些复活的石俑，毫无招架之力啊！陆成风发现，其中好几个元婴期的修炼者拼尽全力一击，也只是仅仅将石俑震退了几步。这些石俑全身都被甲胄覆盖，只露出一双空洞的眼睛，看一眼都觉得阴气森森，很是瘆人。康盛沉声道：“是傀儡，我听闻有一种秘术。”可将人炼制成傀儡，他们没有痛觉，完全凭借本能杀戮。而修为越强的人，被炼制成傀儡，战斗力也就越强大。陆成风震惊，那要是能炼制出成千上万个强大的傀儡，组成傀儡军团，是不是无敌了？康盛继续道：“不过我听说炼制傀儡的条件极为苛刻，成功率很低。这里竟然有十几个，真是不可思议！条件苛刻。”陆成风哦了一声，那没事了。突然，他看到了满脸呆滞的左文浩，脑子里突然闪过一个念头：这黑衣人不是在阻拦玄雷宗？神火宫和梅花阁夺宝，而是在救他们。康盛几人点头，目前看的确如此。可为什么？康盛问。陆成风翻了个白眼，我怎么知道？可能这黑衣人跟这几个势力有什么渊源吧？他之前猜测，这黑衣人跟玄雷宗等势力有仇，所以才组织董元峰他们夺宝。现在看来，他完全猜错了。董元峰、岳阳猛地惊醒过来，相视一眼，然后同时看向黑衣人。左文浩和邵云飞也是一样，他们此时也反应了过来，这黑衣人不是阻拦他们，而是在救他们。如果他们冲过去，现在肯定是石勇攻击的目标，说不定早已经身死道消。可他们一样很疑惑，这黑衣人为什么救他们？现场一片血腥，惨叫声不绝于耳，不时的有人被斩杀，而且死状极为惨烈。这些石勇手里的巨斧太大了，随便一拍，人就是一堆肉泥。而且这些石勇不是胡乱作战，他们进退有序，彼此配合，好像是某种阵法。到底是什么人炼制出这么一批强大的傀儡？撤，快撤！惊慌失措的尖叫声中，各大势力的天骄如同待宰的羔羊。有人反应很快，开始逃窜，其余的人有样学样，纷纷逃离祭台。地上留下了一地尸体，血腥味扑鼻。这短短一会，近五十个人几乎死了一半。奇怪的人，那些人逃回来后，石勇便不再追杀，而是返回祭台周围，重新陷入了死寂。侥幸活下来的人心有余，既庆幸又充满了悲愤。庆幸的是，他们活下来了；悲愤的是，他们的师兄弟死了。所有人都死死地盯着黑衣人，悲愤难忍。黑衣人却对他们的目光视若无睹，只是冷冷地说道：“早跟你们说过。”这祭台上的东西不是你们能染指的。黑衣人说完，便不再理会众人。他化作一道黑色闪电，朝着祭台掠去。那些石俑再次动了，蜂拥而至。黑衣人的速度太快了，快如闪电，在石俑中穿梭。巨斧交织，或竖劈，或横扫，但难伤黑衣人分毫。突然，一道红绫飞出，缠住祭台上那株如同红烛一般的花朵，也就是无望天炎，将其拉了过来，一把抓在手里。旋即，他如穿花蝴蝶，从两柄横扫而来的巨斧中间的缝隙中穿了过去。陆成风微微眯着眼睛。看着黑衣人不断试图靠近祭台，又被石勇挡回来。他手里的无望天炎影响了他的发挥，可他为什么不将无望天炎收进储物指环中呢？不行，这黑衣人的速度太快了，这些石勇只能阻拦他片刻。祭台上的东西迟早被他夺走，你们在这里等着。陆成风决定出手，之前钥匙就被黑衣人夺走了。这台上的宝物可不能让他一个人独占。这祭台上的每一样东西都是天才地宝，要是全被抢走，他会心疼的晚上睡不着觉。你要干什么？康盛一把拉住他。陆成风咧嘴一笑。当然是夺宝了，一会情况不对，你们立刻撒丫子跑，不用管我。第347章夺宝。陆成风说完，双脚轻轻一跺，六只脚环脱落。他从巨石后面闪身而出，将速度发挥到了极致，如一阵疾风掠向祭台。他想趁石勇缠着黑衣人的时候，趁机夺走祭台上的宝物。当然，他最喜欢的还是那杆白色长枪，造型太帅了。换句话说，跟帅的无法无天的他太大了。可让陆成风没想到的是，几个傀儡竟然掉头开始攻击他，两柄巨斧一上一下。朝着他横扫而来，陆成风如同鬼魅，竟是从两柄巨斧中间的缝隙中穿了过去。还没等他站稳，一柄巨斧从天而降，朝着他狠狠地劈了下来。陆成风侧身，巨斧擦着他的身体斩下，砰的一声，里面的青石板被斩得爆开，炸成无数碎块。陆成风脚尖在巨斧上一点，借着傀儡举起巨斧的力量，高高跃起，直接扑向祭台。可让他没想到的是，一柄巨斧带着丝丝破空声，凌空朝着他爆射而来。操！晦气！这些傀儡的巨斧竟然可以拆卸。
，斧头跟斧柄之间由一条锁链相连，斧头飞出，远程攻击。十二把刀胚出现，化作寒芒，爆射而出。当当当，密集而刺耳的金属交鸣声中，飞来的斧头被十二把刀胚击得偏移开来。这巨斧的材质不俗，十二把刀胚竟然没能将其击碎。便在这时，又是一柄连接着锁链的斧头凌空射向陆成风。陆成风无奈，以踏雪寻美诡异的身法倒射回来，落在了祭台下面。丝毫不给他喘息的机会，两柄巨斧一左一右朝着他横扫而来。陆成风身法诡谲，左右腾挪，不跟傀儡硬碰硬。他，他，他，他。贺天宁指着陆成风，惊得眼珠子都凸起来了，跟蛤蟆似的，半天说不出一句完整的话。许振奥跟他的情况一样，满脸错愕，脸上满是难以置信的神色。他们两人亲自查验过，陆成风气息全无，死的透透的。他怎么会出现在这里？诈尸了？两人面面相觑，只觉得一股寒意顺着尾巴骨直冲天灵盖。一个死去的人突然出现在他们面前，任谁都得吓个半死。陆成风的速度太快，刚才他们只看到一道淡淡的影子冲向祭台，还在震惊是谁，这时才看清是陆成风。他想夺宝，哼，就凭他跳梁小丑而已。就算他速度惊人，能突破这些石俑的防御，也不可能从那个黑衣人手里夺走宝物。看他能支撑到什么时候，我猜他很快就会被石俑斩杀。众人一脸恶毒，议论纷纷。这其中有些人跟陆成风无冤无仇，但人就是这样，自己得不到的东西也不想让别人得到。闭上你们的臭嘴！他最起码有出手的勇气。你们一群鼠胆匪类，有什么资格嘲笑他？左文浩厉声反驳：“一群见不得别人好的下流胚子而已。”邵云飞补了一句。众人脸色难看，正要发难，突然看到康盛和蓝芷墨现身，朝着这边走来。准备发难的人乖乖闭上了嘴。一个左文浩欺负了没事，但康盛可不一样，身负人皇之力，神火宫二长老的亲传弟子，况且自身修为也不比他们弱。康师兄，师姐。左文浩和邵云飞满脸惊喜。康盛走上前来，顺手拔出左文浩手里的剑。他的剑之前被黑衣人震碎了。康盛手里的剑指向一个身穿蓝色劲装的青年。你刚才说什么？蓝衣青年脸色一变。你你你想干什么？康盛随手一剑，剑气激射而出，站在蓝衣青年脚下。嗤的一声，地面留下一道深深的剑痕。管好你们的嘴！再有下次，我会认为你们是在挑衅我神火宫。康某没什么本事，但割几个长舌妇的舌头还是能做到的。康盛说完，冷哼一声，将剑还给了左文浩。蓝衣青年脸上青一阵白一阵，神色难看。哇哈哈哈！太爽了，难怪陆成风这贱人见谁都要对两句，撂几句狠话，装逼的感觉太爽了。康盛美的鼻涕泡都快冒出来了。康盛心里爽翻了，但脸上波澜不惊。他冷哼一声，转身看向祭台那边。陆成风以惊人的速度在几个石俑中穿梭。陆成风其实并不轻松，这些石俑看似行尸走肉，但他们之间用的是一种联合阵，配合紧密。他数次想要冲向祭台，都被挡了回来。这样下去不行啊！就算不受伤，也会被活活累垮，然后被一斧头劈死。他趁机扫了一眼黑衣人，然后暗戳戳的射出两把刀胚。这女人之前把他欺负的很惨，还抢他的东西，报仇不隔夜。先解决了这个劲敌再说，不然就算击败这些石俑，他也打不过黑衣人，最后还是被他拿捏。这些石俑毕竟是没有思想的行尸走肉，只要找出破绽，应该不难对付。但这黑衣人可是个大活人，有思想，而且修为强，比这些石俑难对付多了。可惜他的理想很丰满，现实很骨感。黑衣人挥剑。当当两声，两把刀胚被轻松击飞。下一秒，一道红绫如一道红色闪电，朝着陆成风射来。卧槽！陆成风头皮发麻。如果被这红绫缠住，他就成了活靶子。情急之下，他施展了五行遁杀术，整个人化作一团烈焰。让陆成风没想到的是，攻击他的石勇突然间停了下来，然后扭头冲过去，开始攻击黑衣人。陆成风差点没乐疯了。原来这石勇只攻击活人，这可是千载难逢的机会。陆成风自然不会错过。火焰翻涌。直接落到祭台上，火焰消失，陆成风现身，一把抓住了那杆白色长枪。他猛地一把，结果尴尬了，没拔动。我拔，我拔，我拔拔拔。陆成风将吃奶的劲都使出来了，可长枪纹丝不动。显现出真身的他，立刻引起了石勇的注意。陆成风见状，再次施展五行遁杀术，化作一团烈焰。趁着石勇攻击黑衣人，他又贱嗖嗖的显现出真身。这长枪拔不动，能不能先收紧人皇谷中？这样想着，他下意识的催动人皇谷。谁知这次。长枪竟是被他轻松拔出。原来这长枪的尾部乃是龙尾造型，犹如一把带锯齿的利刃。与此同时，他能清楚地感觉到人皇谷中散发出一股霸道的力量，注入了长枪之上。长枪阵战，竟是跟人皇谷产生了某种联系。第348章：装死脱身。陆成风手握长枪，忍不住仰天狂笑，嘶嘶的破空声袭来，一把连接着锁链的斧头，闪电般的朝着他袭来。陆成风下意识地挥舞长枪，横扫而出。当的一声，长枪横扫。刺耳的金属交鸣声中，斧头直接被击飞出去。陆成风一惊，急忙检查长枪，生怕磕坏了。可当他看到长枪之上连一点痕迹都没留下，顿时笑出了猪叫声。又是两柄连接着锁链的斧头爆射而来。
。陆成峰手里的长枪猛地一抖，左右横扫，当当两声，斧头被震飞出去。陆成峰借力倒射出去，如一阵疾风从雷击木旁边掠过，然后，然后雷击木就不见了。陆成峰身如鬼魅，从冰魄旁边一掠而过，冰魄消失了。他深入游龙，在祭台上游走一周，那颗封印着人皇之力的光球，还有那灰扑扑的泥丸，皆消失不见了。陆成峰闪电般的避开袭来的斧头，他一跃百步，冲出了祭台，身在空中，两把带着锁链的斧头闪电般袭来。陆成峰挥舞长枪，当当两声，将斧头震飞，落地后将速度发挥到了极致，如一阵疾风般从董元峰等人身边掠过，逃之夭夭。现在他的敌人不是那些石勇，石勇再强，但速度不如他。他现在真正的敌人是那个修为变态的黑衣人，给我留下！黑衣人冷冷的说道，快如流光，从石勇中间一掠而过。朝着陆成峰追去，陆成峰将速度发挥到了极致。他发誓这辈子都没跑得这么快过。陆成峰如一头游龙，在石林中穿梭，黑衣人紧追不放。陆成峰将长枪收入人皇谷中，施展五行遁杀术，化作一团烈焰，瞬间远去，一路逃到那些石塔周围。陆成峰回头看去，黑衣人还没追上来，但他已经有了主意。他看到了邵云飞之前挖的那个坑，那时候邵云飞以为他死了，这个坑是用来埋他的。现在不用邵云飞埋了，他自己埋自己。陆成峰冲过去。跳进坑里，掌心气机爆发，四周的沙土被吸了过来，瞬间将他给埋了。旋即，他以归西术进入了假死状态。黑衣人如一道黑色闪电掠来，停在一座塔顶上，低头环视。他的目光在陆成峰埋了自己的地方停留了很久。旋即轻轻挥手，陆成峰露在外面的衣角被沙土掩埋了。黑衣人目光变得柔和，停留了一会，悄然离开了。古城外，各大势力的长老都在耐心的等待着自家弟子出来。他们出来了，有人突然喊了一声，一脸冷酷。挺拔如标枪一般的龙胜阳猛地扭头看去，只见一群人从结界中走了出来。他们出来的怎么这么快？有人满脸狐疑的说道。对啊，怎么少了这么多人？楼天硕看着到了跟前的董元峰等人，见他们垂头丧气的，心里顿时生出不好的预感。怎么回事？你们怎么这么早就出来了？满打满算，他们进去也就两天多时间。董元峰满脸惭愧，宗主恕罪，弟子有负宗主所托。楼天硕皱眉道：“发生了什么事？”董元峰将事情大致说了一遍。一时间，各势力长老脸上都浮现出悲愤之色。进去五十个人，出来的只有二十来个人，折损了一半。有几个势力进去的弟子，一个都没活着出来。那黑衣人到底是谁？有人悲愤地问道。董元峰摇头道：“不知道，他以黑布遮面，看不清容貌，只能看出是个女人。修为极高，我和岳师兄联手，也挡不住几招。”风玉春看了一眼龙胜阳，心里一阵惶恐不安。那黑衣人追杀陆成风去了。以龙胜阳的性格，不疯了才怪。他还在思索怎么安慰龙胜阳。而龙胜阳则是已经腾空而起，身影一闪，便到了古城前。结界如水波纹般不断激荡，轰！虚空震颤，熊熊烈焰从龙胜阳身上席卷而出，那片区域化作火海，方圆千米的空气都被炼化了，整个虚空扭曲的不成样子。席卷的烈焰在龙胜阳身后凝聚出一幅巨大而古怪的火焰图案，一柄烈焰巨剑从图案中探出。龙胜阳面沉如水，眼底蕴含着可怕的怒火，他伸手一指，声若惊雷：“给我开！”一柄数十丈长的火焰巨剑。从火焰图案中飞出，射向古城的结界。轰！可怕的火焰巨剑击中结界，结界之上涟漪疯狂激荡，火焰巨剑轰然爆开，火焰化作风暴疯狂席卷，天地震颤，地面被生生震出一道道长达数千米的巨大裂痕，纵横交错。爆炸的风暴犹如龙卷风，朝着四周疯狂扩散，卷起漫天狂沙，遮天蔽日。远处的众人满脸骇然地看着这一幕，许久，风暴才缓缓消散。众人凝目望去，只见结界完好无损。龙胜阳这惊天一击。也没能破开结界。龙胜阳站在结界前，面沉如水。突然，他回头看向众人：“你们过来助我！我云仙宗的弟子一个都没活着出来，我凭什么助你救徒弟？”陈怀仁冷笑，他巴不得陆成风死在里面。龙胜阳的身影突然间消失了，陈怀仁脸色大变，他感觉到了危险。龙胜阳的身影突然出现在他数十米开外，抬手一掌，恐怖烈焰席卷而出，轰向陈怀仁。要知道，陈怀仁身边还有其他势力的长老。龙胜阳这一掌。完全是无差别攻击，其他势力的长老慌忙闪避。陈怀仁正面龙胜阳闪电般的倒射了出去，身上气机涌动，凝聚出护体罡气。他之前就被龙胜阳打伤了，现在身上的伤还没好，倒射的速度自然赶不上龙胜阳这寒怒一击。轰！翻滚的烈焰轰在陈怀仁身上，他的护体罡气当场炸开，整个人浑身冒烟，大口咳血道飞了出去。陈怀仁摔在地上，翻滚了几圈，还没来得及起身，脑袋便被一只大脚踩住，直接踩进了沙地里。你刚才说什么？龙胜阳面无表情，低头看着陈怀仁，脚下却不断在发力。第349章，腾腾腾！堂堂云仙宗的内门长老，可以说地位不比龙胜阳低多少，但现在却被踩在脚下，这完全是赤裸裸的羞辱。陈怀仁羞愤欲死，这下所有人都知道他被龙胜阳踩在脚下了，以后还怎么见人？神火宫，你们未免太过分了！
，陈长老好歹是云仙宗的内门长老，你们有什么资格这么对待他？”极乐门的史学坤大声说道。极乐门这次入选了两个人，结果路上莫名其妙的失踪了一个，另一个死在了古城里。他极乐门和云仙宗一样，什么东西都没捞着，还折损了两个精心培养的弟子。此时就应该同气连枝，可惜他忘了审时度势，而且他错误的预估了龙胜阳的霸道。话音未落，龙胜阳突然出现在他面前。史学坤脸色大变，惊慌失措的往后退去。龙胜阳面无表情的抬手一震，狂暴的力量倾泻而下，一掌将史学坤拍翻在地。史学坤整个身子都被拍得陷进了沙地里，骨折筋断，气血逆流，哇的吐出一口血来。你刚才说什么？龙胜阳眉宇间杀机涌动，听说你极乐门的弟子在里面为难过我神火宫的人，你是不是忘了我之前说过的话？图门灭宗的事，龙某不是干不出来。我就陆成风一个徒弟，他若没事还好，若是真出点事，这笔账我会记在你们所有人头上，日后一一登门拜访。龙胜阳声音冰冷，眉宇间的杀气让人不寒而栗。楼天硕眉头紧锁，深深的叹了口气，道：“龙长老息怒，我知道你担心自己的徒弟，但陆公子机智聪慧，定能逃过那黑衣人的追杀。”风玉春也走过来，强行拉开龙胜阳，如果再不拦着，神火宫怕是要成为众矢之的了。三长老，你先冷静一点，成风的本事。你还不清楚，想要杀他也不是那么容易的。而且你想想，程峰既然敢出手夺宝，那肯定有脱身的办法。他不是个冒失的人。风玉春好一阵劝阻，楼天硕接着说道：“龙长老，你先别着急，再等等，说不定陆公子就出来了。这结界，就算我们所有人联手，也不可能破开；就算能，也不可能。”最后这句话的细品，楼天硕的意思很明白。事到如今，人心不齐，就算集众人之力，能破开这结界，有人也不会让这结界破开。想要破开结界，必须集众人之力。全力以赴，可这些人谁会真的全力以赴？龙胜阳自然也明白这一点，但他此刻心急如焚，根本静不下心。求人不如求己，他冷哼一声，身影一闪，来到结界前，开始仔细推演这座大阵的运行轨迹，想要自己破阵。东方初见清澈的眼神里满是担忧。从得知陆成风被黑衣人追杀，他的心就悬到了嗓子眼。可他现在什么忙都帮不上，只能干着急，暗恨自己没用，心里满是自责。诸位，对不住了，我们三长老就陆成风这么一个徒弟，平日里对他百般宠爱。现在陆成风生死未卜，三长老也是关心则乱，还望诸位海涵。风玉春满脸歉意的说道：“其他人倒是没什么，但陈怀仁和史学坤肯定不会善罢甘休的。身为两大势力的长老，被人如此羞辱，不可能当做什么事都没发生。”古城内一处地面突然间伸出两只手，旋即一道身影跟诈尸似的坐了起来。这里要是有人，不说吓死，最起码也会吓得做两天噩梦。陆成风从沙土里爬出来，一边警惕的环顾着四周，一边掸着身上的沙土。呸呸呸！他吐掉嘴里和鼻子里沙土。整个人灰头土脸的，确定四周安全，陆成风不由得咧嘴笑了起来。虽然这样做怂了点，很没面子，但自己最起码活着，活着比什么都重要。那该死的黑衣人从哪冒出来的？陆成风一边胡思乱想，一边发足狂奔。他一路冲到地面，顿时松了口气，但他不敢多做停留，一路朝着城外狂奔去。冲出古城，陆成风悬着的心彻底放了下来。他看到了结界外的龙胜阳，还有满脸担忧的东方初见。师傅，初见。陆成风一蹦一跳的挥挥手，龙胜阳瞬间破防。蕴含着怒火的眼神露出激动之色，东方初见眼眶一红，渲然欲涕，差点喜极而泣。其他人也看到了陆成风，有人欢喜，有人愁。跟陆成风有仇的，脸色难看的，跟死了爹娘似的。如风玉春、康盛等人，脸上露出掩饰不住的笑容。陆成风兴奋地朝着结界外走去。龙胜阳突然间眼神一凝，成风，快跑！东方初见也是俏脸一变。陆成风立刻察觉到了不对劲，他条件反射，闪电般的横移出十多米，砰的一声。数道凌厉的剑气斩在他刚才所在的地方，沙地爆裂，狂沙飞扬。陆成风扭头便冲向结界外，可一道红色闪电突然出现，拦住了陆成风的去路。是那条红绫，一道黑影如一道黑色闪电从残破的城头掠下。陆成风一甩手，十二把刀劈朝着黑衣人爆射过去。当当当，十二把刀劈，皆被黑衣人的双剑震飞。陆成风没指望飞刀能伤到黑衣人，他要的是一个机会。在飞刀出手的那一瞬间，他以踏雪寻梅避开了红绫的阻拦。闪电般的掠向结界外，一只脚已经踏出了结界，还没等他高兴，另一只脚腕一紧，他的脚腕被红绫缠住了。龙胜阳一把抓住陆成风探出的手，想要把他拉出去。黑衣人抓着红绫的另一端，想要将他拉回去。陆成风整个身体悬空，东方初见冲过来，抓住他另一只手，使劲往外拉。双方开始了拔河，这可苦了陆成风，他滋哇乱叫，疼疼疼！师傅，轻点，我快被撕成两段了。龙胜阳下意识的送些力道，结果陆成风被拉回去一些，放手。龙胜阳怒吼：“他不是力量不如黑衣人，而是陆成风扛不住，他不敢发力。轻点，轻点，我腿要被扯下来了。”陆成风疼得嗷嗷叫。第三百五十章，你过来啊！东西呢？黑衣人冷冷地问道。陆成风疼得滋哇乱叫。黑衣人冷哼一声，道：“不说，我便将你的腿砍下来。”你敢？龙胜阳怒道：“你敢伤他一分一毫？”
不管你是谁，天涯海角，我定会找到你，灭你满门。我以神火宫的名义保证，你若伤他，我发誓一定会找到你。东方初见第一次怒了，柳眉倒竖，眼神冰冷，像只暴怒的母狮子。黑衣人不屑的冷笑了一声，手里的剑架在陆成风腿上，说不说？行行行，我说，你稍微轻点，我腿快被你扯下来了。你也看到了，东西不在我身上，我藏在地下那些石塔里面了。陆成风认怂了，你当我很好骗吗？你身上应该有储物法器。他亲眼看到。陆成风在祭台上游走一圈，那些东西就莫名的消失了。你看我身上像是有储物法器的样子吗？那是传送阵，我师傅就是阵法大师，小小的传送阵不难布置。哼，你当我会相信你？不管你信不信，反正我说的都是真的。卧槽，石勇怎么追上来了？陆成风突然间惊慌的大喊。黑衣人下意识的扭头看去，身后什么都没有。他意识到上当了。就在黑衣人回头的一瞬间，龙胜阳和东方初见同时松手，这是他们暗中传音商量好的。寒芒乍现，嗤的一声。逆鳞划过红绫，看似只划了一刀，实则有十多刀。只因陆成风的速度太快，所以看上去只出了一刀。因为陆成风清楚的知道，这红绫的材质不一般，就算是逆鳞，一刀也割不断。红绫应声而断。等黑衣人回头的时候，陆成风已经冲出了结界。黑衣人眼神愠怒，冷冷的盯着陆成风。陆成风拍拍胸口，一脸后怕，然后回头看着黑衣人，伸出手，食指一勾，大喊道：“你过来啊！”黑衣人的眼神更冷了。陆成风摇头晃脑的对着黑衣人做鬼脸，挑衅道。看什么看？缩头乌龟，有本事你出来！莫要得意，我记住你了。黑衣人冷声道。陆成风直接朝着他竖了个中指。我也记住你了。下次见面，我保证你跪在我的脚下唱征服。好，陆成风，很期待下次跟你见面。黑衣人眼神冰冷，这次算你运气好。不过你既然没有储物法器，那么那些东西肯定还在里面。操！陆成风口吐芬芳，一脸晦气，旋即满脸挫败，无力的说道：“妈的，差点把小命丢了，东西还没拿到。”没事的。玄雷宗肯定会派人守在这里，他会被一直困在里面。东方初见安慰：“对啊，我怎么没想到这点？你完蛋了，里面毛都没有。要么你出来被玄雷宗的人宰了，要么饿死在里面。”陆成风满脸得意的看着黑衣人说道。黑衣人冷笑：“就算我被玄雷宗的人抓了，东西也不是你的。”陆成风表情一僵，嘴角一抽。黑衣人冷冷的看了他一眼，然后转身飘然而去。陆成风垂头丧气，蔫头耷脑的：“你没事吧？”龙胜阳关心的问道。陆成风摇摇头，一脸颓败：“我没事。”可惜那些好东西都被他给抢走了，我毛都没捞到一根，白辛苦了。”龙胜阳淡淡的说道，“人没事就好。”其他势力的人见陆成风垂头丧气的样子，满脸的幸灾乐祸。他们得不到，也不想让别人得到。陆公子，这黑衣人到底是什么人？”楼天硕走过来问道。“草，你该不会是个傻子吧？这娘们是在追杀我，不是在泡我，怎么会告诉我她是谁？而且对方黑布遮面，明显是不想暴露身份。这问题问的真蠢。”陆成风心里疯狂吐槽，心里吐槽，但眼底却闪过一抹阴险诡谲之色。陆成风道：“他是谁？别问我，问云仙宗的人。”众人皆是一怔，目光不由得落到了云仙宗的人身上。云仙宗的人表情一僵，尤其是刚调息恢复了一会，勉强能起身的陈怀仁，听到陆成风的话，肺差点没气炸了。他恶狠狠地盯着陆成风：“你这话是什么意思？字面意思啊？陆成风，你少在这里血口喷人！我云仙宗根本就不认识这个黑衣人。”陆成风哦了一声，然后耸耸肩道：“我也没说他是你云仙宗的人啊，因为我没有证据。只是之前我们在交手的过程中，他说漏了嘴。”说了一句，这里的宝物都是我云仙宗的，可能是他栽赃嫁祸吧，我也不是很清楚，我只是把我知道的说出来。众人目光闪烁，狐疑的看着陈怀仁，这次不少势力损失惨重，可都憋着一肚子火呢。陈怀仁因为受伤，老脸煞白，但眼神阴狠，死死的盯着陆成风，你血口喷人，胡说八道，颠倒黑白。陆成风耸耸肩，陈长老成语学的不错，你陈怀仁差点没气死，我是在跟你讨论成语吗？诸位，我发誓，这个黑衣人跟我神火宫毫无关系。陆成风忍不住鼓掌。陈长老说得好，就得这么说。反正大家都没证据，只要不亲手抓住你的把柄，就不能证明尿是你撒的。你给我闭嘴！陈怀仁怒火中烧，一时间气急攻心，哇的吐出一口鲜血来。陆成风急忙道：“陈长老，你别气死了，我不说了，大家就当我刚才什么都没说。这件事跟云仙宗没关系。”好了，大家都冷静一下。楼天硕站出来打圆场，他扭头看了一眼古城，道：“我会派人守在这里，只要那黑衣人出现，定无法逃脱。等抓住他。”审一下就清楚了。陈长老，你先休息一下，恢复一下伤势。说完，便吩咐玄雷宗的人由施金元和江凌雪带人守在这里，捉拿黑衣人。这时，施千红带着梅花阁的弟子走过来：“陆公子，里面发生的事，纸墨已经跟我说过了。这个人请我，梅花阁记下了。以后要是有什么需要，尽管开口。”陆成风立刻变得谦虚，抱拳恭敬道：“前辈客气了，这都是我应该做的。”他说着，下意识的看向邵云飞。邵云飞表情微微一僵，俏脸浮现出两团红晕，心里慌的一批。真怕陆成风说出他脱他裤子的事。还好，陆成风话锋一转道：“其实我也没帮上什么忙，大家算是互相
。纸条。三日后，众人风尘仆仆的返回玄雷宗，此次行动可谓是损失惨重。除了神火宫、玄雷宗、梅花阁等几个势力没有损兵折将，其他势力都有不同程度的损失。进去的五十个人，每个都是各大势力花了不少心思培养的精英，耗费了不少资源，死一个让他们的心都在滴血。而云仙宗和极乐门这些倒霉蛋，进去的弟子都死绝，估计想死的心都有了。回来后，大家第一件事是洗澡，在外面漂泊好几天了。虽然修炼者体质干净，但活动的环境漫天沙尘，都不干净了。陆成风和康盛住在一起，康盛只能屈居第二，因为他没有陆成风无耻。他本想先洗，但陆成风一句一起洗，让他狼狈逃。两个男人一洗也没什么关系，毕竟他们取向都很正常。关键是大家都知道陆成风有嫪毐之能，要是跟他一起洗澡，容易自曝其短，很伤男人面子的。玄雷宗的弟子搬来浴桶，注满了热水。陆成风麻溜的脱掉衣服，可当他脱裤子的时候，突然间感觉裤脚硬硬的，他将裤子脱下来。翻开裤脚，发现里面贴着一张折叠起来的纸条。纸条是用某种树胶粘在裤脚里面的。谁把这纸条放在他裤脚里面的？陆成风一边琢磨，一边取下来，打开纸条，上面字体娟秀，一看就是出自女人之手。只有八个字，写的是“倾城相家念念三岁”，这什么玩意、啊？陆成风翻来覆去的研究了好一会，这是油纸，防水，上面就只有这八个字，其他就没什么了。奇怪，这纸条是谁给他的？字体娟秀，应该是女人的手笔。女人。陆成风脑子里莫名的浮现出那个黑衣人。进到古城以后，唯一跟自己接触过的女人有蓝芷墨、邵云飞，还有那个黑衣人。蓝芷墨跟自己没有过身体接触，难道是邵云飞？这女人敢脱自己裤子，往自己裤脚路面塞纸条也有可能。可她为什么给自己留纸条，还写了些自己看不懂的东西？应该不是她。那黑衣人最有可能，她逃出结界的时候被红绫缠住了脚腕，她很容易就能将纸条塞到自己裤脚里去。算了，一会去问问她那个便宜师傅。既然是塞纸条。那就说明对方不希望别人知道这件事。可龙胜阳对他来说不是别人，那个黑衣人才是别人。陆成风手练思绪，跳进浴桶里，美美的洗了个澡，换了身干净衣服，去找龙胜阳。来到龙胜阳门口，陆成风敲敲门，进来。里面传来龙胜阳的声音。陆成风推门走了进去。龙胜阳也刚洗过澡，正坐在铜镜前梳头发。修炼者都有一头飘逸的长发，这样很仙很潇洒，可就是不好打理。陆成风不习惯长发，只要头发长长，就会自己用剪刀剪短。当然手艺不怎么样。剪得跟狗啃了似的，男儿对镜贴花黄，吃个桃桃好凉凉。陆成风小声嘀咕了几句，龙胜阳脸一黑，回头看着他，嘀咕什么呢？啊，没事。陆成风走过去，道：“师傅，我给你梳头吧。”龙胜阳将手里的木梳的给了他。陆成风接过梳子，然后将手里的纸条递了过来：“师傅，你看看这个。”龙胜阳展开纸条看了看，眉头微皱：“这什么东西？不知道啊，有人塞到我裤脚里面的，我才发现。知道的是谁干的吗？”陆成风摇头，不确定，但我猜是那个黑衣人。龙胜阳怔了怔，凭什么这么觉得？陆成风将自己的推测说了一遍，旋即又道：“师傅，我觉得那个黑衣人很古怪，他好像不愿意伤害我们神火宫、玄雷宗、梅花阁的人。”陆成风接着又将祭台发生的事详细说了一遍。如果不是他阻拦，我们神火宫、玄雷宗、梅花阁不可能无一人伤亡。龙胜阳眉头微皱，缓缓道：“可之前他在结界前阻拦你时，可没有丝毫的手下留情。”陆成风摇头道：“师傅，我倒是觉得他已经手下留情了。其实他只要在我身上戳几剑。”威胁你们松手，你们松不松？龙胜阳没吭声。为了保陆成风的命，他们肯定会松手。陆成风继续道：“可他只是威胁，并没有对我造成任何伤害。我当时就觉得他字字皆有扮相，好像是在故意做给谁看。”康盛微微点头，眼睛盯着字条，缓缓道：“倾城，这个不难理解。倾城我知道，倾城山下白素贞下山来找许世灵，遇见个秃驴叫法海。”龙胜阳抬头，从铜镜里看着陆成风，一脸无语。陆成风讪讪笑了起来：“师傅，您继续。”他当然知道青城跟青城山没有半毛钱关系，这根本不是一个地方。龙胜阳继续道：“前四个字不难理解，说的是青城相家。这个念念三岁是什么意思？师傅，我觉得念念三岁说的是对一个人念念不忘三年。年岁年岁岁可能就是年的意思。我觉得吧，这个黑衣人肯定认识我，被我英俊的容貌、无与伦比的气质所吸引，心生爱慕，对我念念不忘三年有余。他是青城相家的人，爱慕了我三年，这是在约我呢。哎，我这该死的魅力啊，师傅。”你说我要不要用脸去撞墙？努力让自己变得丑一点，魅力别这么大，不然太容易招蜂引蝶了。龙胜阳的脑门上浮现出一道道的黑线，嘴角狠狠地抽搐了几下。过了会，无奈地叹口气，道：“算了，你的思维向来不太正常。我的思维怎么不正常了？”陆成风不服。龙胜阳没理会他，开始说起了自己的解读，道：“念念三岁，这个念念可能是个人名，意思是说有个叫念念的孩子，今年三岁。”陆成风倏地瞪大了眼睛，一脸惶恐，嘴里呢喃着：“不会吧，不会吧。”什么不会吧？你想到什么了？龙胜阳问道。师傅，这意思是说我睡过的某个女人给我生了个孩子，今年三岁了，这是让我去认亲啊？让我想想，不对不对，三年
这是污蔑，我是不可能洗当爹的。龙胜阳面皮抽搐，突然起身，抬手就要削入乘风头皮，但最终还是忍住了，没舍得打。他没好气的说道：“你是不是想太多了？”第352章五行盘龙枪。龙胜阳将纸条还给陆乘风，犹豫了一下，说道：“根据你之前的推测，这个黑衣人极有可能跟我神火宫、梅花阁、玄雷宗有着千丝万缕的关系，看看能不能从这方面着手调查出他的身份。还有，他既然给你暗中留了纸条，意思很明显。”让你去倾城相家。陆成风陷入了沉思。过了一会，他微微点头。好，对方既然邀请了，那我就去倾城相家看看，不然显得我太怂了。他本来是不想去的，但心里有个声音告诉他，一定要去。陆成风决定遵从内心的想法，去倾城相家看看。那个黑衣人身上的人皇之力不比他弱，应该是身负十二道至关重要的人皇之力其中的一道。他怀疑这个黑衣人会不会跟他妹妹有关。龙胜阳微微点头，道：“好，我陪你去。谢谢师傅。”陆成风等的就是这句话。不管什么时候，背后有靠山，他就会很安心。陆成风犹豫了一下，道：“初见不能跟我们一起去。”嗯，龙胜阳不解地看着他，旋即露出恍然之色，语气有些戏谑：“你想要回家一趟？”陆成风点头。他还没告诉东方初见，他家里还有三个女人呢。几人一旦见面，以林见鹿的性格，肯定会抱团欺负东方初见。东方初见看似柔弱，但实则慧心兰质，可不是那么好欺负的。到时候免不了后院起火，把他烧得焦头烂额。哎，我这该死的魅力啊！以后说什么也不能再招惹女人了。那就想个说辞，让初见小姐和二长老先回神火宫。陆成风点点头，谢谢师傅帮弟子排忧解难。龙胜阳嘴角一抽，满脸无奈，又得帮这臭小子擦屁股了。对了，师傅，还有一件事，我得告诉你。话音未落，陆成风抬脚一跺，一只脚环脱落。他将脚环捡起来，师傅，其实这是大叔送我的一件储物法器。龙胜阳微微一惊，师傅啊，我可不是故意忽悠你的，只是我答应过老阳关，人皇谷的事绝不外传。等这次回去，我问一下老阳关。要不要把人皇谷的事告诉你？陆成风心里说道。龙胜阳待他如子，他实在不忍心瞒着这件事。龙胜阳微微颔首，既然是他送你的，那就收好了。储物法器太过贵重，轻易不要展露出来，免得遭人觊觎。突然，陆成风脸色微微一变，他想到董元峰等人说过的话。陆成风在祭台上游走一圈，那些宝物全都不见了。哪些宝物在你手里？陆成风竖起大拇指。师傅就是师傅，果然智慧如妖，弟子佩服。少拍马屁！原来你一直在骗那个黑衣人，不然呢？我要不骗他。他为了找到那些宝物，把我解剖了都有可能。陆成风说着，手里光芒一闪，一杆如白玉所铸的长枪出现在手里，隐隐散发着五彩霞光。师傅，你看看，玄雷宗的人说，这杆长枪是他们玄雷宗一个前辈留下的，名唤玄雷枪。我觉得他们在鬼扯，根本就是瞎编的。龙胜阳死死地盯着陆成风手里的长枪，神色有些激动。他下意识地伸手去接，可这长枪好似有万斤重，龙胜阳一个踉跄，枪尾直接扎进了地面，地面的青石板四分五裂。陆成风错愕地看着龙胜阳，龙胜阳抓住枪身，猛地一拔，竟然没拔出来，脸色不由得骇然。他的掌心气机涌动，然后猛然发力，可长枪依旧纹丝未动。师傅，你怎么虚成这样了？陆成风嘴角噙着坏笑，连一杆枪都拿不起来。他这个便宜师傅，该不会是手冲多了吧？龙胜阳瞪了他一眼，周身气势攀升，再次发力，想要拔出长枪，可依旧失败了。你怎么拿起来的？龙胜阳震惊地盯着陆成风问道。陆成风一脸错愕。伸手抓住长枪，轻松拔了出来。这不是很简单吗？师傅，你该不会是生病了吧？怎么虚成这样了？龙胜阳嘴角抽搐了几下。这五行盘龙枪在你手里轻若无物，在我手里重如泰山，难以撼动。莫非此物有灵，以任你为主，亦或者跟你身负人皇之力有关？陆成风满脸诧异。师傅，你说这杆枪叫五行盘龙枪？龙胜阳点头。我曾在一本古籍上看到过关于这杆枪的记录。根据记载描述，这就是五行盘龙枪，同时也是开启天门的十二把钥匙之一。陆成风陡然一惊。目瞪口呆，五行盘龙枪，玄黄宫，逆鳞。这么说，十二把开启天门的钥匙，他已经集齐了三把。陆成风心里有种古怪的感觉，好像不是他找到了这三样东西，而是这三样东西找到了他。这么久以来，大家都在寻找十二把开启天门的钥匙，可从来没有人同时获得三把。而他不知不觉集齐了三把。传闻十二把开启天门的钥匙是仙人留下的仙器，这些仙器都富有灵性，跟人皇之力一样，可自行则主。你能轻松拿起五行盘龙枪，或许是他已经任你为主，亦或者。跟你身上的人皇之力有关，你小子运气倒是不错。玄雷宗算计了这么久，没想到最后却为你做了嫁衣。龙胜阳既震惊又惊喜的说道。旋即，他一脸严肃的叮嘱道：“这五行盘龙枪尽量少用，此枪造型太过完美，容易引人注目，遭人觊觎，会给你带来不必要的麻烦。”龙胜阳盯着陆成风手里的长枪，惊叹道：“从未见过造型这么精美的兵刃。哼，我有一杆枪，枪出如龙，还会龙吐水，能给女人深入打击，比这杆枪更漂亮。”更威风，陆成风下意识地皮了一下，龙胜阳嘴角抽搐，下意识地抬起手，最终还是没舍得打。陆成风赶紧岔开话题，
，将五星盘龙枪收起来，然后又取出一颗灰扑扑的泥丸。师傅，这是什么东西啊？龙胜阳看着陆成风手里的东西，倏地瞪大了眼睛，有些失态的惊呼：“土魄，土魄！”龙胜阳呼吸都急促了几分，道：“跟你体内的火魄，初见小姐体内的冰魄一样，都是五星灵魄的一种。”第353章，没有当霸总的前置。臭小子，你若吸收了突破之力，便能很轻松就能领悟土属性的功法。土魄的力量是五行灵魄中最温和的，也是最重要的。有土魄在，便能中和其他灵魄的力量，哪怕你身负五行灵魄，都能安然无恙。臭小子，真是气运加深，这种可遇而不可求的宝物都能让你碰到。这是龙胜阳第一次这么失态，激动的脸色都有些泛红。陆成风诧异道：“这东西这么厉害啊？那给你了，算徒儿孝敬您的。”什么？龙胜一脸错愕的看着他。我说：“这土魄孝敬您了。”陆成风把突破递给龙胜阳，龙胜阳眼神中蕴含着压制不住的感动，但却没有伸手去接，而是笑道：“你有这份心，为师就心满意足了，证明我没看错人。”臭小子，赶紧收起来！你可知道这东西有多珍贵？放到外界，足以引起一场血雨腥风。陆成风将突破强行塞到龙胜阳手里，笑道：“师傅，你就收着吧，拜你为师这么久，我也没孝敬过你，这个就当是我的孝心了。”他现在身负人皇之力和火魄之力。并没有感觉到冲突，他觉得这一切都跟人皇谷有关，人皇谷能压制中和一切力量，根本不需要突破。龙胜阳心里满满的感动，但又强行将突破塞给了陆成风。臭小子，给我收好了！为师这把年纪了，早已经失去了争锋之心，只想看着你成长起来。这突破你收好了，等回到了神火宫，为师帮你炼化吸收。陆成风一整个大无语，你不要算了，那我自己留着了。陆成风将突破收起来，旋即取出了雷击木，道：“师傅，你不要突破。”那这雷击木送你了。龙胜阳眼神都直了，死死的盯着雷击木，过了许久才回过神来，震惊道：“臭小子，你到底得了多少好东西？就这些了。那祭台上还有一株无望天炎，不过被那个黑衣人抢走了。他没说那颗光球的事，那里面封印着十二道至关重要的人皇之力中的一道。他想把这道人皇之力送给大眼萌妹。这傻姑娘傻乎乎的，小吃货一个，有些懒惰，不喜欢修炼，人皇之力给他最合适了。无望天炎，龙胜阳痛心疾首。”可惜了，无望天炎对于我们修炼火属性力量的人，有着难以估量的好处。陆成风耸耸肩，能抢到这么多东西，他已经很满足了。知足常乐嘛，师傅，这雷击木你收着。龙胜阳想了一下，道：“你先收起来，这么大的东西，我拿着到处走不方便。等回到神火宫，我研究一下，看能不能移植。”雷击木于雷火中重生，每一片叶子都蕴含着强大的生命力，是疗伤修炼的至宝。若是能成长起来，最好不过了。陆成风嗯了一声，将雷击木收了起来。中午吃午饭的时候。龙胜阳道：“二长老，离开玄雷宗后，我会带成风去个地方。你先带其他人回宗门。”风玉春下意识地问道：“你们要去哪？”龙胜阳看了他一眼，没有再吭声。风玉春识趣的没有再多问，微微点了点头。东方初见，看向陆成风，陆成风满脸无奈，悄悄指了指龙胜阳，耸耸了肩，意思是：“我也没办法，我只是个徒弟，没办法忤逆师傅的意思。你要怪就怪我这个便宜师傅吧。”龙胜阳嘴角微微抽搐了一下，全当没看到陆成风的小动作。傍晚时分，玄雷宗的弟子过来邀请。说是楼天硕请各势力长老去商议事情，两人刚离开，陆成风就溜进了东方初见的房间。你要和三长老去哪啊？东方初见柔柔的问道。他并不是怪陆成风不带他，只是单纯的担心陆成风会不会有危险。陆成风摇摇头道：“我也不知道，我师傅也没说，只是说带我去个地方。那你多加小心，出门在外，凡事都要多长个心眼。我在宗门等你，不过有三长老跟着你，相信你也不会遇到什么危险。”虽然知道陆成风心眼多得跟筛子似的，但还是忍不住叮嘱陆成风点点头。玄吉神秘兮兮地说道：“我有礼物要送给你。”东方初见美眸一亮，满脸期待。陆成风从怀里拿出一个小木盒，递给东方初见。东方初见接过去，满脸欢喜地打开。当看清里面灰扑扑的泥丸，瞬间愣住了。陆成风急忙解释：“你可别小看这东西，这是土魄。”东方初见接过话头，眼神充满了惊讶，神色激动。陆成风一怔，诧异道：“你认识？”东方初见点头，嗯了一声，道：“土魄可中和其他五行灵魄的力量。我当初被冰魄则主。”寒毒爆发，数次命悬一线。那时候，爹爹为了医治好我，满世界的寻找土魄，可惜一直都没能找到。东方初见好奇的问道：“这是你在古城找到的吗？”陆成风点头。东方初见犹豫了一下，将盒子盖上，递给了陆成风。陆成风错愕道：“什么意思？”成风，这东西你自己留着，炼化吸收以后，你可修炼任何一种属性的力量。我的寒毒现在已经压制住了，而且有你在身边，我也不担心寒毒再爆发。”陆成风一阵无语，这宝贝竟然还送不出去了。初见。你知不知道什么是霸总？东方初见一脸疑惑的摇摇头。陆成风挑起东方初见尖翘的下巴，眼神邪魅，脸上带着三分薄凉，三分讥笑，四分漫不经心，用霸道的语气说道：“女人，你成功的引起了我的兴趣。你可知，在我陆成风的世界里，没人可以拒绝我。”
，没人在我面前有说不的权利啊！你没事吧？陆成风说不下去了，他清楚的看到东方初见雪白的脖梗间起了一层鸡皮疙瘩。东方初见摇头道：“我没事，就是有些生理不适，有些想吐。”陆成风嘴角一抽，有些尴尬，看来自己的确没有当霸总的潜质。第354章，感情淡了。最后，陆成风还是强行将土破塞给了东方初见。这土破你带回去，记得跟咱爹说明情况。让他助你炼化吸收。东方初见犹豫了半天，可你比我更需要。陆成风捏着自己的脖子，吐着舌头：“你收不收？不收我就捏死自己，让你变成寡妇。”东方初见，他有些羞涩的在陆成风嘴唇上轻啄了一下，然后点点头：“好，我听你的。”陆成风咧嘴一笑：“我还有个宝贝要送给你。”他拉起东方初见，朝着床那边走去。他要去青城，万一这段时间东方初见身上的寒毒爆发了怎么办？他可不是色心大起，这是单纯的想帮东方初见压制寒毒。一个时辰后。陆成风搂着东方初见圆润的香肩，满脸满足。东方初见伸出手，帮陆成风擦掉额头细微的汗珠，轻声道：“等我炼化吸收了突破，以后你就不用这么辛苦了。”陆成风身子猛地一僵，对啊，他把这件事给忘了。突破可以中和所有的灵魄之力，以后不用它，东方初见的寒毒也不会再爆发了。失策了，陆成风急忙道：“不辛苦，我一点都不辛苦，我愿意对你倾囊相授，哪怕是弹尽粮绝。”说着，为了证明自己不累，翻身将东方初见柔软的娇躯压在身下。翌日清晨。玄雷宗的弟子送来早餐，大家吃早餐的时候，风玉春说道：“吃完饭，大家收拾一下，我们该回去了。”吃完早餐，大家收拾好以后，依依不舍的道别。龙胜阳带着陆成风直奔盐城，其他人跟风玉春返回神火宫。数日后，陆成风和龙胜阳到了盐城落霞山庄。陆成风朝着空中挥了挥手，大喊道：“我胡汉三又回来了！”龙胜阳抬头看了一眼，不解的看着他。陆成风笑着指了指摄像头：“他们能看到我们？”龙胜阳好奇的打量着摄像头。对于这种现代化的高科技，他不是很了解。果然，那朱红色的大门开了，一只大灰耗子冲了出来。老大，我想死你了！遁地鼠扑过来，给了陆成风一个大大的拥抱。可他个子太矮了，直接挂在陆成风身上。陆成风嫌弃的推开他，并且给了他一脚。这货竟然还想亲他，太恶心了！进去以后，苏以军、林建禄等人都迎了出来。老大，欢迎回家，前辈好！众人纷纷行礼打招呼。龙胜阳金贵的点点头，一副高人风范。师傅，我先带你去休息，晚饭的时候喊你。还是上次那个房间吗？陆成风点头，那我自己去就行了。龙胜阳离开后，大家彻底放开了，一群人把陆成风围在中间。老大，我前几天又突破了，你最近有没有长进啊？老大，我发现你的屁股又翘了很多，跟老朱的脸似的。老大，追魂马这不当人子的东西，上次说你坏话了，我都记在小本本上了。陆成风笑着给了追魂马一脚，三位娘子让为夫抱抱。陆成风推开赤面虎这些糙汉，对着苏以军三人张开手臂。苏以军矜持的笑了笑，林建禄妩媚的桃花眸子一翻，想得美。只有大眼萌妹迈着小短腿跑过来，乖巧的抱住陆成风的腰。一群人胡扯了半天，陆成风才脱身去见苏老爷子，还有苏南青和孟兰雨。一家人见面，自然有说不完的话。孟兰雨打量着陆成风，露出满意的神色。陆成风知道他肯定看穿了自己的修为。聊了一会，陆成风去找老杨关了。来到阁楼下，一段时间没见，院子里的蔬菜都已经成熟了。陆成风摘了个西红柿，随便擦了擦，咬了一口，汁水四溢，很甜。一颗脑袋从前面的黄瓜藤蔓后面伸出来，呀，烤串，好久不见啊！烤串跑过来，用脑袋蹭了蹭陆成风的腿，眼巴巴的看着他手里吃剩一半的西红柿。陆成风把手里的西红柿喂给他吃，摸了摸他的脑袋，这么喜欢吃西红柿啊？那到时候炖你的时候，一定要多放点西红柿酱。趁着烤串追杀他之前，陆成风摘了一根黄瓜，扭头跑了，啃着黄瓜来到阁楼上。老杨官还是老样子，穿着他送的青色长袍，躺在躺椅上悠哉悠哉的。大叔，我回来了。陆成风笑着走过去，老杨官看着他，微微颔首，道：“踏入金丹期了。”陆成风得意地点点头。老杨官突然抬手，一道力量从指尖蔓延而出，如丝线般落在陆成风身上。他微微点头，道：“根基夯实，稳固。”嗯。突然，老杨官发出惊讶的声音：“你这金丹！”陆成风一惊：“大叔，我的金丹有问题吗？你这金丹是金色的。”陆成风有些懵：“怎么了？金丹不应该就是金色的吗？金丹只是个笼统的称呼，我所见过的金丹都是白色的。”你的却是金色，我还是第一次见。你有感觉到不是吗？老阳光问道。陆成风摇头，没有啊。他想了想，道：“大叔，会不会是因为人皇之力的缘故，我的金丹是金色的？”老阳光微微点头，有可能。这点回头你问问他，他应该知道怎么回事。陆成风嗯了一声，知道老阳光说的是孟兰雨，因为孟兰雨跟他一样，身负十二道至关重要的人皇之力中的一道。大叔，我这次去了玄雷宗，探索了古遗迹。你猜我碰到了谁？谁？嘿嘿，我碰到了梅花阁的人。老阳光沉默不语。只是微微叹息了一声，陆成风道：“大叔，梅花阁的世仙红师长老有些话让我带给你。”老阳官身子微微前倾，问道：“什么话？”他说：“梅花阁阁主已经原谅你了，过去的事就让他过去吧，让你别再自我束缚
活在愧疚当中了。老阳光久久没有说话，过了一会才缓缓开口：“我知道了。”嗯，陆成风诧异的看着他，这就完了？不然呢？大叔，你不该给我讲讲你和梅花阁阁主之间的故事吗？管你什么事？老阳光反问。陆成风嘴角一抽，说：“好了，我们之间没有秘密，你对我却有所隐瞒。”大叔，感情淡了，感情淡了呀！老阳光呵了一声，瞪了他一眼，没再搭茬。第355章：酒壮耸人胆。陆成风见老杨官不想说他跟梅花阁主的事，也就识趣的没有继续追问。他话锋一转，道：“大叔，你看看这是什么？”话音方落，五行盘龙枪出现在陆成风手里。老杨官扫了一眼，旋即眼神一缩，下意识的从躺椅上站了起来，震惊道：“五行盘龙枪！”陆成风咧嘴笑道：“大叔就是大叔，果然见多识广。”他故意使坏，把五行盘龙枪递了过去。大叔，您瞧瞧。老杨官伸手去接，可当陆成风松手的时候，老杨官一个踉跄，五行盘龙枪垂直坠落。噗的一声，将脚下三十多公分厚的木质隔板直接扎穿了。五行盘龙枪穿过隔板，急速朝着一楼坠去。陆成风眼疾手快，双指一探，夹住了枪尖，才没让五行盘龙枪掉到一楼去。他很轻松的便将五行盘龙枪拎了上来，拿在手里挥舞了几下，轻若无物。大叔，你有点虚啊，一杆枪都拿不起来，那你以后撒尿不得随时换鞋啊？陆成风满脸坏笑的打趣。老杨官瞪了他一眼，这五行盘龙枪任你为主了。陆成风摇头，不清楚。也可能是人皇之力的缘故，回头找个身负人皇之力的人试试就清楚了。这东西你从哪得到的？陆成风将这次去玄雷宗探索古遗迹的事详细的说了一遍。臭小子，运气倒是不错，这五行盘龙枪乃是开启天门的十二把钥匙之一。记住了，不要轻易使用这杆枪，很容易遭人觊觎，给你自己带来灾祸。老阳关叮嘱道。陆成风点头，这些我师傅已经交代过了。对了，大叔，还有这个。陆成风收起五行盘龙枪，取出了那颗封印人皇之力的光球。老阳关再次被惊到了。他接过陆成风手里的光球，盯着里面游走的金色小龙，脸色凝重而严肃。旋即缓缓开口道：“好纯粹的人皇之力，若你将其炼化吸收，定能让你的修为再次突飞猛进。”陆成风摇头道：“大叔，我打算将这道人皇之力送给大眼萌妹。我体内的人皇之力已经够浑厚了，而且还有人皇骨。”老阳关沉吟了片刻，微微点头：“也可以，我已经将玄黄功给了他。如果他能吸收这道人皇之力，随着修为提升，必能逐渐将玄黄功的威力发挥到最大。”陆成风嗯了一声。他也是这样想的，大叔，那这件事就麻烦你了。老阳关微微颔首，他将封印了人皇之力的光球收好，走回去重新躺在躺椅上，随口问道：“这次回来待多久？”陆成风苦笑：“待不了多久，我得去一趟青城。”嗯，陆成风将事情说了一遍：“大叔，我怀疑这个黑衣人跟我妹妹有关，因为他也身负十二道至关重要的人皇之力中的一道。”老阳关点点头：“龙胜阳会随你一起去。”陆成风嗯了一声。老阳关没再说话了，有龙胜阳跟着，陆成风的安全不成问题。陆成风陪着老阳关聊了一会，然后便离开了。从老阳关那里出来，远远的便看到光彩动人的灵剑路站在不远处的一棵树下。陆成风走过去，笑着问道：“在这里干什么？等你。”陆成风看着他，怎么了？该你兑现承诺了。陆成风微微一怔，道：“什么承诺？言而无信的臭男人，我就知道你忘了。”陆成风挠挠头，困惑道：“到底什么承诺啊？你上次回来说等我经期过了就睡我，可你提前跑了。”陆成风，你知道这种事，我是不可能故意食言的。走，林剑路拉着陆成风就走，干嘛？嗯，陆成风一怔，立刻反应了过来。现在，不然呢？难道还要找人选个黄道吉日？林剑路反问。陆成风嘴角噙着一抹坏笑。黄道吉日这个词用得好啊，为了最后一个字，哪天都是大吉。林剑路拉着陆成风，一路来到他房间，关上门后，风风火火的林剑路却突然怂了。陆成风道：“你要没准备好，我可以等。谁没准备好了？我只是没经验，不知道该怎么做。”陆成风有些哭笑不得。玩味的看着林剑路，林剑路俏脸绯红，连纤细白嫩的脖梗都红了，鼻尖上渗出一层细小的汗珠，紧张的手足无措。这女人也是平时口花花，遇到真格的，完全就是个菜鸟。我我先去洗澡。林剑路跑进了浴室，关上门，看着镜子里的自己，摸了摸发烫的脸，嘀咕道：“真没出息。”林剑路，加油，不能让那个臭男人看扁了。加油加油，反正迟早都是那个臭男人的人，不能落在苏以军那个贱人后面。林剑路对着镜子嘀嘀咕咕的，给自己做了好半天的心理建设，旋即给浴缸注满水。躺了进去，他伸手去过旁边的手机，开始查了起来。第一次要准备什么？第一次会不会很疼？陆成风敲了敲浴室的门：“你没事吧？要不要我帮你搓背？”“不用不用，你别进来，我马上就出来了。”林建路赶紧放下手机，觉得自己已经掌握了男女之间的全部知识，一会就让陆成风见识一下他的厉害，以后肯定离不开他。过了一会，浴室门开了，林建路裹着浴巾走了出来，露出白腻的香肩，还有雪白的大长腿，看得陆成风只吞口水。林建路满脸得意，然后把陆成风推进浴室，让他去洗澡。等陆成风进去后，林建路握紧拳头挥了挥：“加油，林建路，你可以的。”可当他走到床边的时候，又怂了。他拍了拍滚烫的脸颊，然后从柜子里取出一瓶红酒，
咕嘟咕嘟喝了大半瓶，酒壮耸人胆。等陆乘风出来，林剑路竟然喝光了两瓶红酒，喝得脸色潮红，醉眼朦胧。见陆乘风走过来，他吓得缩进了被窝里。陆乘风取掉浴巾，露出精壮的身躯，然后掀开被子钻了进去。碰到林剑路光滑细腻的娇躯，能明显的感觉到他的身子在微微颤抖。第356章，血脉相连。疼，你轻点，臭男人，好疼啊！书上都是骗人的，我不做了。呜、哦哦，平时张牙舞爪的林剑路，此时哭得梨花带雨。陆成风满头大汗，还没开始就累得够呛。他已经很轻了，他也没想到林剑路这么严丝合缝啊！一个小时后，情况完全转变。臭男人，我还要。陆成风是个大方的男人，既然林剑路要，他当然会倾囊相授。第二天清晨，陆成风移开林剑路搭在自己身上的大长腿，悄悄起床，迎着初阳修炼了一阵，立刻变得精神奕奕，生龙活虎。他返回林剑路的房间，准备让他好好休息一下，一会把早餐给他送来。可没想到，床上没人，林剑路不见了。这女人竟然还能跑！看来自己昨晚还不够努力啊！林剑路此时来到苏以军的房间，骄傲的昂起头，一脸得意的看着苏以军。苏以军狐疑的看着他，找我有事？苏以军，你说了。苏以军一脸奇怪的看着他。林剑路得意的宣布：“我昨晚把陆成风睡了。”苏以军表情输地一僵，我不信。林剑路一脸得意，不管你信不信，反正我是信了。好累啊，我得回去休息了。那种感觉太美妙了，我得好好休息。晚上继续。说完，骄傲的昂着头走了。苏以军嗤笑了一声，压根不信。他虽然没经验。但也知道，第一次很疼，根本下不了床。林建路刚才走路带风，这个妖艳贱货一看就在骗他。殊不知，走出房间的林建路急忙扶住墙，两腿打颤，满脸痛苦，好疼啊，疼死老娘了！该死的臭男人，一点都不知道怜香惜玉。上午的时候，陆成风一个人离开了落霞山庄，开车来到室内。几个月没看到车水马龙，高楼大厦，闻着空气中的浓浓的尾气味，让他很不习惯。他走进一家咖啡厅，要了两杯咖啡。没一会，一个容貌出彩。英姿飒爽的女人走了进来，凝雪环视了一圈，然后朝着陆成风这边走来。她还是那身打扮，牛仔裤包裹着一双大长腿，白色的女士 T 恤，柳腰纤细，前凸后翘，高扎马尾，马尾一甩一甩的。不，这不是马尾，这分明就是方向盘。宁大美人，一见不日，如隔三秋，越来越漂亮了。凝雪坐下，打量着对面的陆成风，好久不见，你还是一样吐不出象牙。陆成风翻个白眼，指了指他面前的咖啡，给你点的，爱尔兰咖啡，也叫情人的眼泪。宁雪嘴角抽搐了一下，一脸嫌弃。她端起了抿了一口，随即道：“你让我帮你调查的事，我查了。”陆成风笑道：“还得是宁大美人，办事效率就是高。”宁雪一点不领情，撇撇嘴，说道：“倾城相家表面看是普通商人，但相家有修炼者活动的痕迹。我托人调查了一下，这个相家表面上很低调，不过暗中可一点都不低调。在生意场上，只要是相家的敌人，不是死亡就是失踪，所以相家的生意做得顺风顺水。”陆成风没有插话，示意他继续说。宁雪继续说道：“向家的却有个叫念念的小姑娘，三岁，但是她的父母我们没查到。这个叫念念的小姑娘在向家过得很不好。”陆成风皱眉道：“什么意思？”宁雪道：“好像向家的人都不喜欢她，跟她差不多大的孩子经常欺负她，连向家的佣人都不待见她，反正过得挺苦的。”陆成风的眉头皱成了川字。宁雪好奇地问道：“这孩子跟你什么关系？该不会是你？别瞎猜了，我也是受人之托。”陆成风没好气地打断他的话。宁雪一脸不信，怀疑这个叫念念的孩子是陆成风的私生子。突然，他盯着陆成风看了一会，然后拿出手机，看看手机，又看看陆成风，旋即嘴里冒出两个字：“渣男。”陆成风莫名其妙，你还敢说这孩子跟你没关系？这眉宇间简直跟你一模一样。宁雪将手机递过来，陆成风接过手机，上面有一张小女孩的照片，穿着破旧的衣服，小脸脏兮兮的，但那双圆溜溜的眼睛跟黑葡萄似的，虽然眼神怯生生的，但却格外明亮。陆成风身子猛地一颤，呼吸变得急促。照片上的小姑娘，眉宇间跟她长得的确很像，但跟她妹妹小时候更像，最起码有八分像。看着照片上的小人，一股亲切的感觉从心底涌出，这是一种血脉相连的感觉。这个小女孩绝对跟她妹妹有关，或许就是她妹妹的孩子。陆成风将手机丢给宁雪，谢了，友情厚薄。话音未落，陆成风已经冲出了咖啡厅。宁雪看着他消失的背影，嘀咕道：“渣男，还敢说这小姑娘跟你没关系？可怜的孩子，摊上这么个不负责任的爹。”也是够倒霉的。他将杯子里的咖啡喝完，擦了擦嘴。爱尔兰咖啡，情人的眼泪，什么玩意？太难喝了。这位女士，您还没结账呢。宁雪准备离开的时候，被服务员拦了下来。宁雪柳眉微蹙，刚才点咖啡的人没结账。服务员笑着摇摇头：“渣男，贱人。”宁雪那个气啊！另一边，陆成风一路风驰电掣，回到落霞山庄。老大，你回来了，我又发现了一家新的会所，服务绝对一流，要不要？炖地鼠刚好看到冲进的陆成风，满脸淫荡的说道。给大家说一下，我先离开了，过阵子再回来看大家。我不在的时候，好好修炼，不许偷懒。炖地鼠的话还没说完
。陆成风如一阵风从他身边刮过，只留下来不及消散的声音。陆成风一路冲到龙胜阳住的地方，也顾不上敲门，直接推门而入。龙胜阳正在研究阵图，看着冲进来的陆成风，忍不住责备：“臭小子，越来越没规矩了，连门都不知道敲。下次，下次。”陆成风跑过去，拉起龙胜阳就往外走：“师傅，快带我去青城，怎么这么着急？发生什么事了？那个叫念念的小姑娘，有可能是我妹妹的孩子。”第357章，念念。两日后，陆成风和龙胜阳出现在青城。如今已经入秋，天气微凉。青城昨夜刚下过一场秋雨，泛黄的落叶遍地，看上去有些萧瑟。陆成风和龙胜阳到青城后，直奔向家。向家是青城的大户，犹如当初盐城的严家。向家山庄，苏氏园林风格。今日刚好是向家家主向远观的六十岁寿辰。虽然是六十岁寿辰，但向家明面上向来低调，所以没有大操大办，只是请了些亲朋好友。此时，向家的一座大厅内，中央摆放了三张大圆桌。每一张桌子可容纳二十多人，整个大厅高朋满座，喜气洋洋。向家佣人鱼贯而入，不断的将美味佳肴呈上桌。山中走兽云中宴，陆地牛羊海底鲜，应有尽有。而此时，向家后院七八个半大的孩子正在欺负一个三岁左右的小姑娘。天气已经凉了，小姑娘身上还穿着破旧的衣裳，头发乱糟糟的，小脸脏兮兮的，一双黑葡萄般的小眼睛，怯生生的看着眼前一群不怀好意的小孩。这些小孩最大的十二三岁，最小的五六岁，都比这个小姑娘要大。砸他！砸这个小要饭的！带头的小男孩大喊着。一群小孩捡起地上的石子丢小姑娘，小姑娘吓得抱着头，任由石子落在身上，疼得眼泪婆娑，但却倔强的不肯哭。砸了一会，可能是觉得这样没意思，把他丢到水里去。带头的孩子大喊。旁边不远处就有一个池塘，小姑娘看到一群小孩围过来，下意识的站起身就要跑，结果慌乱中被绊倒了。其他孩子冲上来，抓腿的抓腿，抓胳膊的抓胳膊，还有抓头发的，把小姑娘往远处的池塘里拖去。各位少爷小姐，吃饭了，给你们准备了很多好吃的，快去吃吧。就在这时，一个佣人突然出现，是个四十来岁的肥胖的女人。一群小孩听到有吃的，也顾不上欺负小姑娘了，一哄而散，嚷嚷着：“佣人，赶紧带他们去吃好吃的！”好好好，马上就带各位少爷小姐去。佣人笑得满脸谄媚，可当他看向小姑娘的时候，立马没了好脸色，将半个干巴巴的馍馍丢过去，像是喂狗似的，嘴歪脸斜的说道：“这是给你的，吃饱了赶紧回你的狗窝去。今天不许去前院，要是惊扰到了贵客。”看我不打断你的腿！小姑娘怯生生地走到那半个馍馍跟前，正要去捡，结果那个带头的男孩突然冲过去，一把将小姑娘推倒，用脚狠狠地将那干巴巴的半块馍馍踩碎。他得意地大笑了起来，对小姑娘说道：“小狗，快来吃啊！少爷，别理会这个没人要的玩意了，走，我带你们去吃好吃的。”那带头的孩子刚转身，突然间眼前出现一个人，一只大手狠狠地扇在他脸上，带头的孩子直接栽飞了出去，捂着脸大哭了起来。其他孩子吓坏了，那肥胖的佣人也吓得浑身一哆嗦。然后肥胖的身体朝着带头的男孩跑过去，当看的带头的男孩脸肿的跟包子似，嘴角溢血，当场发出一声尖叫。他抬头看着眼前的不速之客，手指颤抖的指着他，尖声道：“你，你你你敢打他？你摊上事了，你摊上大事了！”陆成风身影一闪，啪的一声，一巴掌抽在那肥胖的肉脸上，顿时皮开肉绽，鲜血飞溅。佣人一声惨叫，肥胖的身子横飞出去，直接砸进了远处的池塘里，如一颗深水炸弹。都给我老实待着，谁敢跑，打断他的腿！陆成风看了一眼那些吓懵的孩子，警告道。旋即，他的目光落到那个小姑娘身上，眼神顿时变得一片柔和，他的心不由自主的狂跳了起来。这是一种血脉相连的感觉，不用做什么 DNA， 他就能断定这个小姑娘绝对跟他有血缘关系。他缓步走过去，小姑娘怯生生的看着他，别害怕，我不会伤害你的。龙胜阳放慢了脚步，声音温柔，生怕吓到他。他来到小姑娘面前，蹲下身子，轻声问道：“你是叫念念吗？”小姑娘点了点小脑袋。你妈妈是谁？你知道她在哪吗？小姑娘被欺负，挨打都没哭，但此刻突然眼泪像是断了线的珠子，伤心的哭了起来。别哭，别快！陆成风温柔的帮她擦去眼泪，然后将她抱进怀里。小姑娘竟然一点也不抗拒，反而抱住了陆成风的脖子。或许她也感觉到了那种血脉相连的亲切。陆成风把小姑娘抱起来，决定回头等小姑娘情绪稳定了再慢慢问。别怕，舅舅来了，以后没人再敢欺负你了。陆成风抱着她走过去，冷冷的盯着那群小孩。果然，人的恶不分大小，有些人就是天生的坏种。你们喜欢欺负人是吧？喜欢把别人当狗。行，我今天也欺负欺负你们。你们的父母不教你们怎么当个人，那我来教。都给我跪下爬！陆成风一声怒吼：“你，你，你凭什么欺负我们？我爸爸很有钱，你敢欺负我，我爸爸会打死你的。”一个小男孩梗着脖子，不服气的看着陆成风：“对我爸爸是大官，你敢欺负我们，他让人把你抓起来，把你关进牢房里面去。我爸爸有自己的飞机，你们这些穷人见了是要下跪的。”这些小孩。一个个满脸骄傲的宣布着自己的家世。陆成风走上前，一巴掌将一个十岁左右的小孩抽翻
陆成风一声怒吼，这些小孩终于害怕了，一个个满脸恐惧，纷纷跪了下来。都跟着我，给我跪着走！别以为我只会欺负你们小孩，咱们现在就去欺负你们的父母。陆成风可不管你大人小孩，就算是一条狗冲着他叫，都得挨两巴掌；蚯蚓都得给你竖着劈成两半；鸡蛋都给你咬散黄。第三百五十八章，你们以后会感谢我的。向家大厅，觥筹交错，热闹非凡。向家家主向远观，虽然已经六十岁了，那皮肤紧致，满头乌发，看上去也就四十岁的样子。这一切都要归功于他身边的几个修炼者。向远观左侧坐着一个身穿白衣、须发皆白、道骨先锋的老者。这个老者叫崔德秋，向远观并不是很熟悉，是他认识的修炼者昨天出去带回去的。但向远观知道这个崔德秋的身份并不简单，因为他认识的修炼者对崔德秋礼遇有加，很是尊敬。向远观的右侧是个脸庞清瘦的黑衣老者，笑起来阴森森的。这人叫冯希元，跟向远观是老相识了。这些年，向家顺风顺水，发展迅猛，大部分都是这个冯希元的功劳。冯老。我敬您一杯。向远观对冯希元很尊敬，因为冯希元有着神仙一样的本事。他之所以能变得这么年轻，也是拜冯希元所赐。而且他的孙子已经拜冯希元为师，未来有可能成为跟冯希元一样的人物。所以虽然他是寿星，但还是卑躬屈膝的给冯希元敬酒。冯希元摆摆手，看向崔德秋，满脸堆笑道：“先敬崔老。”向远观急忙转身恭敬道：“崔老，我敬您。”崔德秋一脸倨傲的点点头，端起酒杯跟向远观碰了一下。正准备喝，却见向家一个下人惊慌失措的跑了进来。向董，不好了，出大事了！您快去看看吧。向远观脸色一沉，今天是他的寿辰，还有贵客在场，慌慌张张的像什么样子？在这倾城，他不觉得有什么事能让他失态，有什么事慢慢说。慌慌张张，成何体统？向远观皱眉训斥。下人正要答话，却听外面传来一阵小孩的哭声，旋即坐在靠门那一桌的客人发出一阵惊呼。向远观站起身往外看去，然后便看到了让他震惊的一幕。只见一个青年。抱着一个小姑娘走在前面，她的身后一群小孩跪在地上往前爬，大部分膝盖都磨破了，疼得大哭，但却不敢站起来。儿子，我的宝贝儿子，一个珠光宝气的贵妇踩着高跟鞋踉跄着跑出去。妈妈，妈妈救我，妈妈救我！一个七八岁的孩子大声哭喊：“给我跪着，敢站起来，我打断你腿！”陆成风看着小男孩，冷冷的说道。小男孩吓得哇哇大哭。陆成风看着眼前的贵妇，淡漠道：“他是你儿子，你是谁？你凭什么这么对待我儿子？你这是杀人！”这是犯法，我要告你去，我要让你把牢底坐穿！贵妇指着陆成风尖叫。陆成风看了看怀里的小念念，淡漠道：“你儿子跟其他人一起欺负我外甥女，我只是以其人之道还治其人之身而已，让他知道不能随便欺负人，欺负人是要付出代价的。你身为他的监护人，既然你教不好他，那我来替你教育，以后他会感谢我的。”贵妇指着陆成风尖叫：“你算什么东西？你也配教育我儿子？你知道我是谁吗？你怀里这个小乞丐，怎能跟我宝贝儿子比？”陆成风淡漠道：“我又不是你爹。”没责任知道你是谁，我只知道你儿子欺负了我外甥女，所以他得付出代价。还有，你身为他的监护人，一样有责任。我给你个机会，给我外甥女低头认错，道个歉。这件事我可以不跟你计较。贵妇气得五官扭曲，张牙舞爪的尖叫：“你个畜生，你什么身份，竟敢让我给你怀里的小畜生道歉？你也配？我告诉你。”可惜他的话还没说完，陆成风突然出现在他面前，一巴掌狠狠地抽在他脸上。贵妇一声惨叫，跟条死狗似的摔在地上，口鼻窜血。果然是上梁不正下梁歪。我再问你一遍，道不道歉？贵妇捂着脸，眼神怨毒，尖叫道：“你你你敢打我？你等着，我要去告你！我要让你把牢底坐穿！”陆成风笑了起来，但眼底却是一片冰冷。他缓缓地抬起脚，然后狠狠地踩下，咔嚓一声，贵妇的小腿直接被生生踩断。贵妇发出一声杀猪般的惨叫，锦衣玉食、细皮嫩肉的他，什么时候受过这样的罪？疼得两眼翻白，屎尿齐流。陆成风低头看着他，笑容阴冷。看来。你现在只能爬着去告我了，你可得爬快点，不然人家下班了。妈妈，妈妈！小男孩放声哭喊。陆成风扭头看向他，这就是你欺负人的下场。不过你以后会感谢我的，记住了，你父母会惯着你，别人可不会惯着你。记住我的话，天狂有雨，人狂有祸。你做错事，不止自己会受到惩罚，你父母也会受你连累。好好记住今天。陆成风说完，看向那些被吓懵的宾客，过来认领你们的孩子，只要给我外甥女道个歉，就可以带走你们的孩子了。回去后好好教育，教他们如何做个人。当然，没人认领最好，我就得挖个坑，把他们全活埋了，省得以后祸害别人。陆成风笑容阴森，眼神冰冷的说道：“放肆！”突然，一声中气十足的怒吼响起，向远观大步走出来，冷冷的盯着陆成风：“你是谁？你可知道自己在做什么？还从来没有人敢在我向家撒野行凶，你可知道这么多的后果？”陆成风眼神寡淡的审视着他：“你又是谁？你连我父亲都不认识，就敢来我向家撒野？我看你是不想活了。”一个35岁左右的中年不屑地看着陆成风说道：“陆成风眉梢微扬，看着向远观，看来你就是向家最高画事人了。刚好我有事要找你，我怀里的孩子是怎么到你向家的？”
回答我的问题，不然我今天就让你向家鸡犬不留，寸草不生。”向远观老脸阴沉，眉头紧皱，他还没来得及开口，他儿子发出一声不屑的冷笑，道：“好大的口气，在这倾城，还有人敢威胁我向家？我告诉你，不管你是谁，今天都别想活着走出去。”陆成风眯起眼睛看着他，突然间抬手，掌心犀利大作。向远观的儿子发出阵阵惊恐的尖叫，整个人朝着陆成风飞来。第359章磕头道歉。可就在陆成风一把捏向向远观的儿子的脖子时，另一股吸力突然袭来，向远观的儿子直接被吸了回去。陆成风拧眉看去，只见一个身穿白袍、须发花白的老者正一脸倨傲地看着他。陆成风并不意外，因为宁雪调查过向家，跟修炼者来往密切。多谢崔老，谢谢崔老。向远观的儿子满脸心有余悸，朝崔德秋深深一拜。向远观也是感恩戴德。崔德秋淡淡的挥了挥手，然后很装逼的看向陆成风，道：“年轻人，难道你家长辈没有告诉过你，修炼者不能随意对凡人出手吗？”陆成风嘴角一挑，阴阳怪气的说道：“哟，还真没有，我家长辈只是告诉我，遇到那种强行装逼的老狗，大嘴巴子往死里抽。”崔德秋脸色一沉，那看来你家长辈也没教过你敬老尊贤，这个倒是教过，不过得是真正的贤者才行。对于那些倚老卖老、不干人事的老狗，我尊重的方式就是抽烂他的狗脸。”陆成风反唇相讥。崔德秋脸色越发难看，你的意思是老夫不值得你尊重？陆成风斜睨着他，想要我尊敬，你也得先告诉我你是谁，看值不值得我尊敬。崔德秋双手一背，傲然道：“老夫守门人。”崔德秋，陆成风眼神微微一缩，这老狗竟然是守门人！守门人！陆成风眯起眼睛盯着他，他对守门人可没一丁点的好印象，冷笑道：“你守的是向家的门吧？那不就是看门狗吗？放肆！你敢不将守门人放在眼里，出言侮辱！”崔德秋大怒，陆成风眼神冰冷。我今天来只为了接我外甥女回家，顺便调查清楚她为何出现在向家。谁敢拦我，我杀谁！崔德秋冷哼一声，不屑道：“好大的口气！修炼者禁止对凡人出手，你当老夫不存在吗？”陆成风眼底杀机涌动，伪君子，少在我面前装模作样，凡人也分善恶，你是非不分，黑白不明，你若拦我，我一样杀你！崔德秋怒极反笑：“好好好，很久没有人敢跟老夫这样说过话了。守门人，维持修炼者与凡人之间的和平。既然你不听劝，那老夫只能除掉你。”这是老夫的职责所在。陆成风冷笑一声，眼神变得暴力。嗜血。崔德秋眼神阴鸷，眉宇间杀机涌动。轰！恐怖的气息从他身上席卷而出，威势惊人。陆成风不屑地看着他。别看崔德秋年纪大，修为也不过是金丹中期，他根本没放在眼里。年轻人，老夫好言相劝，好话说尽。既然你冥顽不灵，就别怪老夫心狠手辣。维护两界和平是老夫的责任。话音方落。崔德秋已经出现在陆成风面前，满脸狞笑，一掌朝着陆成风的天灵盖拍了下来，掌风如潮，手段狠辣。轰的一声，风暴激荡，崔德秋老脸骤变，满脸震惊。陆成风的身上激荡着一层淡淡的金色涟漪，他这凶狠的一掌，连陆成风的衣角都没荡起来。就这，陆成风眼神讥讽，嘲弄道：“这点本事也敢狂言杀我？”话音未落，一拳轰出，击中崔德秋来不及收回的手掌上。轰！狂暴的人皇之力从拳头上爆发，霸道至极。崔德秋的衣袖当场炸成碎片，胳膊几乎扭曲成麻花，骨骼尽碎。他发出一声杀猪般的惨叫，整个人如炮弹般爆射出去，撞在身后房间的外墙上。砰的一声，整座建筑都在剧烈颤抖，浮土速速坠落，墙壁被撞出一道道裂痕，形如蛛网。不等崔德秋滑落在地，四道寒芒在空中一闪即逝。崔德秋又是一声凄厉的惨叫，他的双手双脚皆被刀劈洞穿，整个人被钉在墙上。这一幕差点没把在场的人吓死，一个个脸色惨白。浑身哆嗦，抖落筛糠。陆成风眯起眼睛盯着崔德秋，冷冷地说道：“杀人者人横杀之，我现在杀了你，不过分吧？”崔德秋老脸煞白，眼神惊恐，声音颤抖：“我，我是守门人，你不能杀我，你不能杀我！守门人算什么东西？他日若有机会，我定荡平你们这群虚伪的看门狗。今天就拿你先练练手。”陆成风眼神冰冷，嗜血。崔德秋吓疯了，惊慌失措的大喊：“别，别杀我！我就是途经倾城，受邀来参加寿宴的，顺便捞点好处。”我跟向家没关系，一点关系都没有。求求你饶了我吧，向家的事我不管了，我再也不管了。你想什么样就怎么样。求你别杀我，我求求你了。陆成风满脸嘲讽，这就是所谓的守门人。我这人有个规矩，想杀我的人，我绝对不会留。所以一路走好。话音未落，一道寒芒在空中一闪即逝，直接洞穿了崔德秋的咽喉。崔德秋抽搐了几下，脑袋无力的耷拉了下来，没了动静。在场的人一时间吓得尖叫连连。陆成风的目光落到老脸煞白的向远观身上。你是说呢，还是说呢？这孩子是怎么来到向家的？向远观浑身一颤，遍体生寒，颤声道：“是，是是冯老带来的。我根本不知道他是谁。冯老是谁？人在哪？”向远观下意识的扭头看去，不由得一怔，因为刚才还站在他旁边的冯希元不见了。陆成风正要开口，突然间耳廓微微动了动，他没有再说话，而是抬手一甩。
，受到寒芒激射而出，在空中一闪即逝。向远观身子猛地一颤，脚步踉跄，他的咽喉上出现一个血洞，他惊恐的用手去堵，咽红的鲜血顺着他的指缝涌了出来，最终眼神定格，不甘的倒了下去。另外还有几个修炼者，结果跟向远观的情况一样，咽喉皆出现一个血洞，现场一片充满惊恐的尖叫声，所有人都快吓疯了，所有人都给我跪下！陆成峰一声怒吼，震得地面都在瑟瑟颤抖。在场的人都是有权有势、有头有脸的人物，但此刻没有一丁点的犹豫，扑通扑通跪了一地。你们欠我外甥女一个道歉。陆成峰冷冷地说道，他已经懒得去分辨这些欺负小念念的小孩父母是谁了。对不起，我们错了。对不起，对不起，对不起，是我们教子不严。对不起。一群人哐哐磕头，一边磕一边道歉。在死亡面前，尊严真的不值钱。陆成峰冷哼一声，再敢欺负良善，我定会回来找你们。第360章，冯西元，一座30多层的高楼天台。龙胜阳站得笔挺如松，双手背后，他的脚下倒着一个昏迷不醒的人，正是冯西元。陆成峰将小念念放在背风的地方，让他乖乖在这里等着自己。楼顶的风太大了，他走过来看了一眼昏迷不醒的冯西元，正准备弄醒，突然抬头问道：“师傅，他醒了不会跳起来咬人吧？”“不会，他的修为已经被我封了。”龙胜阳酷酷地说道。陆成峰哦了一声，然后抬脚，咔嚓一声，把冯西元的脚腕给踩碎了。啊！冯西元疼醒过来，抱着腿哀嚎。陆成峰皱皱眉，祭出逆鳞，抵在他咽喉处，哀嚎声戛然而止。我问你答，说错一个字，我打断你一根骨头，听明白了吗？冯西元满眼惊恐的点头，他知道自己没有一丁点逃走的希望，除非对方大发慈悲放了他。崔德秋被陆成峰一招击败的时候，他就明白大事不妙，所以准备悄悄溜走。他下意识的看了一眼龙胜阳，眼神惊惧。他逃走的时候，就是遇到了这个人，对方仅仅只是一声冷哼，他就被震晕了。叫什么名字？冯西元来自何方势力？是魂谷。陆成峰皱眉，他并未听说过这个势力，下意识的看向龙胜阳。龙胜阳淡淡的说道：“邪门歪道，焚天门麾下的势力。”陆成峰哦了一声，他继续审问冯西元道：“这个小女孩是你带到向家的？”冯西元点头。陆成峰一巴掌狠狠的抽在他脸上，抽得冯西元口鼻窜血。说话，冯西元急忙道：“是，是我带到向家的，但这都是我们谷主的命令。”陆成峰眼神冰冷，这小姑娘从哪来的？这，这这我真的不知道。大概是半年前，谷主将这个小姑娘交给我，让我带她到凡人的世界，然后把她藏起来，不要让人发现，而且只要保证她不死就行。我以前就跟向家的向远观认识，便带着她来到了青城向家。我知道的就这么多了，求你相信你我，我说的都是真话。”冯西元战战兢兢地说道。陆成峰死死地盯着他，然后手起刀落，逆鳞刺穿了他的大腿，并且狠狠地搅动，鲜血狂涌。“你没说实话！”冯西元痛苦的惨叫，颤声道：“我、我、我说的都是实话，我发誓。”若有一句假话，我不得好死！求你相信我。陆成峰看向龙胜阳师傅，你怎么看？不像是假话。陆成峰点头。师傅，你知道这个噬魂谷在什么地方吗？龙胜阳点头。陆成峰眼神一狠，下一秒逆鳞撕裂了冯西元的咽喉。冯西元惊恐的双手捂着脖子，鲜血顺着指缝往外涌，抽搐了几下便没了动静。师傅，我要去噬魂谷，去不了。陆成峰不解的看着他。龙胜阳深深的叹口气。噬魂谷是焚天门麾下的势力，一旦他们向焚天门求助。就算是倾尽整个神火宫之力，也奈何不了噬魂谷。焚天盟能成为邪道之首，可不是一般的小门小派能比的。焚天盟的强大超出你的想象。陆成峰眉头紧皱，噬魂谷肯定知道有关我妹妹的消息，我是一定要去的。师傅，我能不能想办法前进噬魂谷？龙胜阳思索了一会，微微点头。这个办法可行，但得从长计议。焚天盟在各势力都有探子，你现在名声不小，一旦被人认出来，不可能活着走出噬魂谷。陆成峰眼神坚定，就算是刀山火海。龙潭虎穴，我也得闯一闯。我不能失去唯一的亲人，念念也不能没有妈妈。龙胜阳道：“你这么确定她是你妹妹的孩子？”陆成峰反问：“还不够明显吗？她跟我梅雨多像啊，而且跟我妹妹小时候长得几乎一样。这个小孩不简单。”嗯，陆成峰好奇道：“为什么这么说？他有灵骨，可修炼。”陆成峰笑道：“这我早就看出来了。”龙胜阳淡淡的说道：“我说的不是这个，我是说他见了血，竟然不害怕。”陆成峰扭头看去。只见小念念乖巧地站在远处，连姿势都没变，眼神怯生生的。但见到他时，他就是这样的眼神。可能他还不知道死亡代表着什么吧。龙胜阳微微颔首，道：“也有可能他之前经历过比这更可怕的场景，所以才不怕。”陆成峰心里猛地一揪：“师傅，我们先找个落脚的地方吧。天气已经凉了，小念念还穿着破旧的衣衫，得给她洗个澡，买几身厚点的衣服。”他们找了一家酒店住了下来。尴尬的是，开房的时候，龙胜阳没有身份证。不过，当陆成峰一沓钱砸过去。什么事都解决了，有钱能使魔推鬼。回到房间，陆成峰准备找服务员给小念念洗澡。虽然是他外甥女，舅舅如父，但毕竟是个女孩，他还是有诸多不便。可就在他准备给前台打电话的时候，小念念的肚子里响起咕噜噜的声音。
。陆成风看向他，念念，饿了吗？小念念点点小脑袋。陆成风打电话，让人把吃的送到房间里来。他将小念念抱起来，放在床边。小念念看着洁白的被子，再看看自己脏兮兮的衣服，局促不安，手脚无措，生怕把被子弄脏了。没事的，舅舅有钱，你要是喜欢，舅舅把这家酒店买下来送给你，以后不用再害怕了。有舅舅在，没人再敢欺负你了。陆成风摸着他的小脑袋，轻声安抚念念：“你能告诉舅舅，你妈妈在哪吗？”小念念睁着黑葡萄般的眼睛看着他，突然眼眶一红，眼泪吧嗒吧嗒的往下流。“好好好，别哭别哭，舅舅不问了。”陆成风赶紧安慰。就在这时，门铃响了，“好吃的来了，舅舅去开门，你乖乖坐着。”陆成风走过去打开门，不由得一怔，不是送餐的服务员，竟然是宁雪。他满脸惊讶：“你怎么在这里？”宁雪没好气的说道：“来替你擦屁股的啊，这不好吧？擦屁股就算了。”先帮忙洗个澡吧。宁雪顿时柳眉倒竖。第361章，声带受损。见宁雪要发怒，陆成风急忙笑着解释：“不是我给我洗澡，美的你，是给他。”陆成风让开身子，指了指乖乖坐在床边的小念念。宁雪好奇的看着小念念，旋即走进来：“渣男，我就知道她是你女儿，还算你有点人性。”陆成风一脸无语道：“这是我外甥女，外甥女。”陆成风点头。宁雪突然脸色一正，道：“你这次可闯大祸了，害得我被我叔狠狠的训了一顿。”嗯。陆成风不解地看着他，宁雪没好气地说道：“我帮你调查向家的事是跟你见完面以后回去才告诉我叔的。我叔怕你惹出大乱子，让我赶紧来。没想到我还是来晚了，你怎么敢大庭广众之下杀向远观？而且你还杀了一个守门人。”陆成风耸耸肩道：“这有什么？如果不是怕吓到我外甥女，那些人一个都别想活。你”你宁雪板着脸道：“当时在场的都是达官显贵，你知道这件事闹得多大吗？你已经引起了国家的注意。还有，那守门人就是一群狗皮膏药。”你杀一个，会不断有守门人来找你算账的。陆成风扑哧笑了起来，你还笑得出来？能得到宁大美人的关心，我不笑，难道还哭吗？陆成风挑挑眉，道：“再说了，我加入了你们，也算是国家的人吧。至于那守门人，让他们来找我好了。来一个我杀一个，来两个我杀一双。”守门人、看门狗还差不多，一群道貌岸然的伪君子，活一个都是对空气的浪费。宁雪柳眉微皱，无语的看着他。总之你小心点吧，国家这边我叔会帮你解释，但守门人要追杀你，我们可帮不上忙。陆成风无所谓地点点头道：“小念念饿了，一会又会有人送吃的上来，等他吃完，你再帮他洗个澡，我出去给他买几套衣服。”宁雪满脸不爽：“你拿我当你家佣人了？我拿你当老婆，你也得愿意啊！”滚！好嘞。陆成风扭头对小念念说道：“念念，舅舅出去一下，很快就回来，让这位姐姐陪着你，好不好？”小念念眼眶又红了，怯生生的看着陆成风，可怜兮兮的，像是一直被抛弃的小兽。他害怕被抛弃。陆成风走过去，摸摸他的小脑袋，念念。这位姐姐是好人，别害怕，舅舅出去帮你买几件衣服，很快就回来。小念念怯生生的看向宁雪，宁雪脸上露出温和的笑容，小念念这才对陆成风点了点小脑袋，麻烦你了。陆成风朝着宁雪抛了个媚眼，哦哦，赶紧滚吧，粗俗！陆成风吐槽了一句，开门出去了。他来到龙胜阳房间门口，敲了敲门，等门打开，陆成风告诉他自己要出去一趟，拜托他保护一下宁雪和小念念。旋即，陆成风来到商场童装区，一口气买了十几套衣服、鞋袜。然后返回酒店，小念念刚吃饱饭，满脸满足。宁雪带着他进去洗澡，洗干净后换上陆成风买回来的衣服，脏兮兮的小乞丐变成了粉粉嫩嫩的小公主。衣服有点大了，下次买小一个号。宁雪提醒：“没事，小孩长得快，过几天说不定就刚好合适。”宁雪瞪了他一眼，小念念小脸上洋溢着开心的笑容。虽然衣服有点大了，但他好久没穿过新衣服了。对了，这孩子好像是个哑巴啊！陆成风一惊。仔细回想，好像从见到小念念，他的确没说过话。现在三岁的小孩都能骂街了，小念念该不会真的是个哑巴吧？他急忙检查了一下小念念的情况，脸色越来越难看，最后脸色更是铁青一片，眼底闪烁着骇人的杀机。小念念的声带受损不是天生的，而是被人毒哑了。这声带受损时间不长，还有得治，但需要很长一段时间，以天地灵药慢慢温养才能恢复。谁下的毒手？是魂骨？向家，你怎么了？宁雪见陆成风脸色不对，急忙问道。陆成风摇摇头，道：“没事，你再帮我看一回念念，我出去一趟，很快就回来。”向家上下，空气中好似都弥漫着悲伤之意。向远观死了，就连下人都一脸悲痛，跟死了亲爹似的。当然，不可能是真心的，大家都是为了混口饭吃。主家死了，总得装装样子，总不能笑出来吧？所有人都绕着向家主厅走，因为向家几个兄弟姐妹争吵声都快把房顶掀翻了。向家主厅一片狼藉，原因无他。向远观死了，几个子女在争夺家产，为了多分一点。兄弟姐妹不惜大打出手，尤其是向远观的长子争得最凶。他是第一继承人啊，以前这种好事想都不敢想。因为向远观越活越年轻了，他都担心自己活不过他老子。就在几个子女吵得脸红脖子粗的时候，一道身影如同鬼魅突然出现。
，向家几个子女吓了一跳。可当他们看清来人的容貌，顿时吓得魂飞魄散，瑟瑟发抖。这人就是杀了他们老爹的凶手。可他们此时连说话的勇气都没有。陆成风抬手，掌心犀利爆发，向家长子尖叫着被吸扯过来。陆成风一把掐住他的脖子，眼神阴冷，道：“我问你答，敢说假话，我立马送你下去陪你爹。”向家长子吓得魂飞魄散，膀胱失手，一股骚臭味弥漫开来，拼命的点头。我今天带走那个小姑娘，来你们向家多久了？大大概半年多了。陆成风冷冷的开口，他为什么不能说话？向家长子感觉脖子都快被捏断了，惊恐的说道：“他他是个哑巴，从到了向家就从来没说过话。你说的可是真的？是真的，是真的。我发誓，若有一句假话，就让我不得好死。”陆成风如同丢垃圾般将他丢在地上，眼神暴力，嗜血，扫了一眼向家子女，冷冷的说道：“如果让我知道你说谎了，我一定会回来找你。到那时候，我保证整个向家。”鸡犬不留，寸草不生。第362章，策马扬鞭。陆成风回到酒店，敲门后，宁雪打开房门，嘘，轻点。念念睡着了。陆成风走进去，看了一眼，念念小小的身子缩在被子里，睡得正香。陆成风一脸心疼，这孩子吃了不少苦，他的身上有很多淤青。宁雪轻声说道。陆成风脸色顿时一片阴沉，他不是哑巴，他的嗓子是被人毒哑的。宁雪大吃一惊，柳眉紧蹙，愤怒道：“对一个三岁的孩子下这样的毒手！”真是畜生！谁干的？这件事你就别管了，我自己会处理。对了，谢谢你照顾念念。宁雪哼了一声，道：“我是看孩子可怜，别以为你自己的面子有多大。”陆成风撇撇嘴，伸手在怀里摸了摸，取出一个匣子递过去：“送你的，送我的。”宁雪怔了怔，接过去打开一看，里面竟然是十多株灵草，而且还都是中品灵草。他错愕地看着陆成风：“你吃错药了，送我这么贵重的东西。”陆成风：“我说宁大美人。”都说伸手不打送礼人，你这么说合适吗？宁雪一脸警惕地看着他，送我这么贵重的东西，有什么企图？你是不是有被迫害妄想症？陆成风一整个大无语，没好气地说道：“你帮过我不少次，这次又帮我照顾念念，这算是给你的谢礼。”宁雪哦了一声，还算你有点良心，那我就却之不恭了。不过收你这么贵重的礼物，我有点良心不安。要不你再求我帮你办件事吧？陆成风一脑门的点点点，你都这样说了，我要是不提个要求，就是对你的不尊重。我这人有个毛病，必须得抱着美女才能睡着，要不滚。不等陆成风说完，宁雪柳眉一皱：“我还要去处理向家的事，走了。”说完，扭着翘臀，马尾一甩一甩的走过去，打开门，毫不留恋的离开了。陆成风撇撇嘴，迟早抓着你的马尾，策马扬鞭。见小念念睡得正香，陆成风出门，来到龙胜阳的房间。师傅，我必须要去噬魂谷，而且要灭了噬魂谷。龙胜阳诧异的看着他，念念声带受损，是被人毒哑的，极有可能就是噬魂谷干的。龙胜阳眼神猛地一缩，他微微点头：“这件事得从长计议，给我点时间。”我让人调查一下，然后再商量出一个计策。陆成风微微颔首，那个小女孩，你打算怎么办？是送回盐城，还是带回神火宫？陆成风沉吟了一下，道：“我打算带她回神火宫，让初见教她修炼。初见可是神火宫的大小姐，跟着初见混，资源不用愁。”龙胜阳点了点头，那我们明天就返回神火宫吧。陆成风嗯了一声，他从龙胜阳房间出来，返回自己的房间，却发现念念不在床上。陆成风脸色骤变，刚找到的外甥女不会又丢了吧？念念，念念。他里里外外的找了好几遍，都没找到念念，最后连龙胜阳都惊动了。怎么回事？陆成风额头青筋直跳，心急如焚。师傅，念念不见了，先别着急，念念肯定还在房间里，再仔细找找。如果有修炼者来，不可能逃过我的感应。听到这话，陆成风微微松了口气，他又仔细将房间里里外外的找了一遍，最后在门口的柜子里找到了睡着的念念。小家伙脸上挂着泪痕，锁在柜子里睡着了。陆成风又心疼又无奈，这小家伙肯定是醒了，发现自己不在。然后把自己关进了柜子里，哭着哭着睡着了。他很缺乏安全感，多陪陪他吧。陆成风微微点头。龙胜阳回自己房间去了。陆成风将念念放在床上，自己在他身边躺了下来。小念念睡得很不踏实，不时的抽搐一下，小手紧紧的抓住陆成风的衣服。陆成风轻轻拍着他的身子，让他睡得踏实点。不知不觉，陆成风也睡着了。陆成风睡着没多久，念念又醒了，像是从噩梦中惊醒的，小脸上满是恐惧。可当他看到躺在旁边的陆成风，黑葡萄般的大眼睛眨了眨。小脸上露出开心的笑容，然后抱紧了陆成风的胳膊。过了一会，好像这样还是没有安全感，他手脚并用，爬到了陆成风身上，跟个树袋熊似的趴在陆成风胸口睡着了。小念念睡着没多久，陆成风又醒了，他是被压醒的，感觉胸口压了一块大石头似的。睁开眼睛一看，不由得哑然失笑，原来是这小家伙。血浓于水这话一点没错，这小家伙可真是一点都不怕自己。翌日，龙胜阳带着龙成风、陆成风抱着小念念，御空而行。返回神火宫，让陆成风诧异的是，念念对于御空而行表现得很平静，既不惊讶也不害怕，乖乖的待在他怀里，搂着他的脖子。这种情况只有两种解释：一，他还太小，所以对于高空坠落下去的后果没什么概念；第二
。以前有人带他御空飞行过，而且还不止一次。别说小孩了，就算是大人，坐个飞机试试，第一次又兴奋又惶恐。陆成风第一次坐飞机，可是紧张了一路，生怕飞机掉下去。三天后，他们回到了神火宫。龙胜阳去见东方云到了，从外面回来，自然是要去汇报一下这一路的情况。陆成风带着小念念去见东方初见，途中遇到了康盛，回来了。嗯，你女儿，我外甥女，渣男。康盛说完，拂袖而去。陆成风愣了半天，回过神后，气急败坏：“小康子，你脑子有病吧？我做什么了就渣男？你还是人渣呢！我一直都没好意思告诉你这个事实。”康盛觉得念念肯定是陆成风在外面的私生女，这个渣男不知道祸害了多少女孩，说自己的女儿是外甥女，连自己的女儿都不认，呸！渣男不当人子。陆成风被康盛莫名其妙的骂了一顿，关键这人渣骂完就跑，差点没把他气死。他只能心里一个劲的安慰自己。别跟傻逼计较，不然别人会分不清谁是傻逼。第363章拜师。东方初见的院子里，他好奇的看着陆成风怀里粉粉嫩嫩的小姑娘，然后又看向陆成风，眼神暗了一瞬。其实也不过东方初见瞎想，念念虽小，但眉宇间跟陆成风太像了。不得不说，陆家基因强大。他叫念念，是我妹妹的孩子。东方初见怔了怔，眼神逐渐变得明亮，欣喜道：“你找到妹妹了？”陆成风叹口气，微微摇头道：“还没找到，但我一定会找到的。”东方初见神色疑惑，找到了他妹妹的孩子，却没找到他妹妹。陆成风一手抱着念念，一手拉着东方初见回到房间。旋即，陆成风将事情大致说了一遍。当听到小念念吃了不少苦，而且还被人毒哑了，东方初见眼眶泛红，心疼的看着他。他只是个三岁的孩子，谁这么歹毒，竟然毒哑了他？念念，我叫东方初见，来，姐姐抱抱。东方初见伸出手，想要抱抱小念念。小念念抬头看向陆成风，在征求他的意见。他不是姐姐，是舅妈，是好人。以后和舅舅一样，都会保护念念的。陆成风笑着说道。东方初见俏脸微微一红，小念念很懂事，点了点小脑袋，张开小手，让东方初见抱她。东方初见抱着念念，顺手从桌上取了一块糕点给她。小念念再次看向陆成风，黑葡萄般的眼睛里充满了期待。陆成风笑道：“吃吧。”小念念这才接过来，美滋滋的吃了起来。初见，有件事我想跟你商量一下。你说，我想让你收念念为徒。东方初见怔了怔，道：“我，我可以吗？当然可以。念念现在还小。”修炼的是不急，这几年只要能给他启蒙就行。关键是我一个大男人，带着他不方便。你明白我的意思吗？东方初见思索了一下，微微点头。陆成风把念念抱过来，放在地上，温柔的说道：“念念，以后他就是你师傅了，他以后会爱你，保护你，给你好吃的。咱们不用那么多的繁文缛节。你现在给舅妈磕个头，以后他就是你师傅了，明白吗？”小念念把最后一点糕点塞进嘴里，看着东方初见，然后跪了下来，给东方初见磕了一个头。快起来！东方初见满脸开心的把他抱起来。捏了捏他软乎乎的小脸，以后念念就是我的徒弟了，师傅一定会保护好你，再也不会让人欺负你了。小念念虽然不能说话，但能用表情来表达自己的情绪，小脸上露出开心的笑容。小孩的感觉很敏锐，尤其是吃过苦的孩子，他们更懂事。东方初见把小念念放在腿上，然后把桌上的糕点、水果全部拉到跟前。念念想吃什么随便吃，来，先吃个葡萄。看到两人相处愉快，陆成风也放下心来。你们俩先熟悉一下，我去办点事。东方初见嗯了一声。你去忙吧，我一定会照顾好念念的。陆成风从东方初见的院子里出来，然后来到康盛住的地方。康盛斜着眼睛看他，小康子，帮我去药堂取几株大药。康盛等人虽然现在对自己的态度有所改变，但内门其他弟子对他还是老样子。他要去药堂取药，肯定会被刁难，所以这件事让康盛这个工具人去办最合适不过了。大药，康盛怔了一下，上下打量着陆成风，你受伤了？陆成风点头，伤哪了？陆成风捂住胸口，满脸痛苦，心。嗯，康盛狐疑道：“心不是在左边吗？”啊，操，我都受伤了，不要在意这些细节。康盛好奇道：“你怎么伤到心脉的？”陆成风一脸晦气的说道：“别提了，被一个傻逼气的，好端端的被骂了一顿，还不给我解释的机会，气得我心肝脾肺肾都疼。别废话了，赶紧去帮我弄，我要死在你这里，你是要担责任的。”康盛一脑门的黑线，你倒是告诉我，你需要什么大药啊？陆成风一口气说了十几种大药，记住了吗？没有。操，取纸笔来，我给你写下来。康盛取来纸笔，陆成风挥笔疾书，然后一不小心写了二十多种大药。康盛拿起来看了看，你等一会。说完便转身离开了。操！果然人比人的死，货比货的扔。这么多的大药，康盛连眉头都没皱一下。他要去取这些大药，药堂那些狗日的，一定会把他告到东方云道面前不可。康盛现在是天火榜第一，又是二长老的弟子，在内门混了这么久，威信还是有的。大概一炷香的功夫，康盛回来了，并且带回了大药。谢了。康盛没吭声，嫌弃道。赶紧回去疗伤吧，别死在我这里。陆成风嘴角一抽，接过大药，笑道：“小康子，我要是死了，一定让你给我摔盆。”呵，乐意之至。陆成风怔了一下，表情古怪的走了。摔盆。康盛嘀咕了几句，突然间反应了过来，只有孝子才有资格摔盆。
。该死的贱人！康盛气得拔剑追了出去，可哪里还有陆成风的影子？陆成风回到东方初见的院子里，念念迈着小短腿跑过来，跟陆成风炫耀他的羊角辫。呀，真漂亮！念念回头看着从房间出来的东方初见，满脸开心，意思是东方初见帮他梳的。陆成风拨弄了几下念念的羊角辫，逗他玩了一会，然后让东方初见带着念念在院子里玩。他则是回到房间，开始着手炼药。他从人皇谷中取出十几种大药。加上康盛给他的那些，足有三四十种。他以火魄之力将数十种大药炼化，提取大药精华，然后开始不断淬炼、提纯，整整用了一个多小时才完火。陆成风将炼制好的药液装进一个白玉小瓶里，旋即来到外面。他先给小念念服用了一滴，剩下的交给了东方初见。这药是给念念治疗嗓子的，他的声带受损，但能医治好，不过需要很长时间，得慢慢温养恢复。这药每天三次，每次一滴就行了。第364章，我肚子疼。陆成风交代完，逗小念念玩了一会。然后去找龙胜阳。房间里，龙胜阳端着一杯茶，轻抿了一口，这才开口：“我刚跟公主和二长老商量了一下，你去噬魂谷的事。”陆成风急忙问道：“怎么样？有什么办法让我潜入噬魂谷吗？”“办法是有，但有一点很麻烦，就是你现在的名声太大，而且露面的次数太多，很容易被人认出来。”陆成风沉吟了一下，道：“我戴个面具行不行？你说呢？”陆成风苦笑，知道这样肯定不行。八长老懂得一些易容术，但是在高明的易容术也有破绽，容易被人看出来。龙胜阳皱着眉说道。他就这么一个徒弟，一旦被噬魂谷的人认出陆成风是神火宫的弟子，他必死无疑。所以他不得不谨慎。我们商量了一下，看能不能换个人代替你去。陆成风眉头紧皱，旋即摇了摇头。这件事必须我自己去。第一，一旦暴露，必死无疑，这是我自己的事，不能拿别人的命去赌。第二，别人也不一定会尽心。第三，噬魂谷毒哑了念念，这个仇我必须亲手报。龙胜阳头疼的揉揉眉心，平心而论，他是真的不想让陆成风去冒险，但他知道拦不住陆成风。那是他妹妹唯一的血缘亲人，谁也拦不住他。陆成风目光闪烁，道：“师傅，你说神火宫有没有焚天盟的奸细？”龙胜阳点头，笃定地说道：“肯定有，那我们就给他演场戏。”龙胜阳看着他：“你有什么主意？”师傅，如果我死了呢？没有人会去关注一个死人吧？龙胜阳目光微闪，道：“你的意思是假死？师傅，你好像个大聪明，总不能是真死吧？”陆成风在心里吐槽。陆成风点点头。龙胜阳道：“这倒是个好办法，但是很多人认识你这张脸。”就算你假死脱身，一旦露面，还是有很多人认识你。”陆成风笑道，“师傅，这个我自有办法。”“什么办法？”“师傅，有什么办法你就别问了，相信我。”陆成风顿了顿，问道，“师傅，你刚才说有办法让我潜入噬魂谷，是什么办法？”龙胜阳道，“这个简单，西江的万里荒原上有一座名叫暗城的城池，那是邪道活动的地方，在暗城肯定能找到噬魂谷的人，但是如何潜入噬魂谷，就看你自己的本事了。”陆成风微微点头，“师傅。”那接下来需要你们配合我。龙胜阳微微颔首，陆成风跟龙胜阳密谈了一阵，然后才离开。接下来的几天，陆成风去外门探望了熊进城、穆兆等人，其余的时间都用来陪东方初见和小念念。小念念现在跟东方初见的感情越来越深，越来越黏他了。这天，东方云道召见陆成风，来到圣殿，发现康盛、顾东树、左文浩也在。除此之外，龙胜阳和风玉春也在。弟子陆成风拜见岳父大人。陆成风俯身一拜，很有礼貌。但却让在场的人及其嘴角抽搐，不摇碧莲。东方云道瞪了他一眼。陆成风戳了戳身边的康盛，小声道：“小康子，知道找我们来什么事吗？”“我怎么知道？”康盛没好气的说道。陆成风给了他一个白眼。这时，东方云道开口：“找你们四个人前来，是有件任务交给你们。岳父大人放心，我们保证完成任务。”陆成风大声说道。康盛和左文浩还好，习惯了陆成风这不着调的做事风格。顾东树斜着眼睛看了他一眼，心里鄙夷：“显着你了，跳梁小丑。”东方云道再次开口道：“据山下巡逻队的弟子汇报，最近神火宫周围有焚天盟的人活动。我现在命令你们四人找到他们，将其除掉。这对你们来说也是一种历练。”康盛几人满脸兴奋，这可是立功的机会。是弟子保证完成任务。三人急忙领命，陆成风却是突然捂着肚子，哎呦一声，满脸痛苦的说道：“岳父大人，我可能去不了了，肚子疼的厉害。”康盛和左文浩满脸嫌弃的看着他，肯定是装的，这肚子迟不疼，早不疼。一说有任务就疼，顾东树一脸不屑，心里冷笑道：“怂包。”东方云道黑着脸：“少给我在这里装，别说你肚子疼，就是腿断了，爬着也得去。”岳父大人，一个女婿半个，爸爸，我真的肚子疼，疼得厉害。哎呦哎呦，我不行了，我要死了，我肯定是去不了了。陆成风捂着肚子哀嚎。众人下划线，就连龙胜阳都默默无脸，太丢人了，太无耻了。东方云道嘴角抽搐，沉声道：“我说了，就算是你腿断了，也得给我去。”师傅。陆成风可怜兮兮的看向龙胜阳，龙胜阳正要开口，却听东方云道厉声道：“谁也不许给他求情，必须得去。”后爸，这肯定是后爸。陆成风小声嘀咕，众人一脑门的黑线，无语的看着他。行行行
，我去，我能带上我师傅吗？东方云道面皮抽搐，怒道：“现在，立刻，马上，给我滚！”陆成风抬头挺胸，梗着脖子，一副要干架的样子。康盛几人吓了一跳，这货要干啥？该不会想和公主动手吧？只听陆成风大声道：“滚就滚！”说完，一甩头，大步朝着殿外走去。所有人都被惊呆了，一个个如同石雕木刻。就这，用最狠的语气说出最怂的话：“你们三个还愣着干什么？”东方云道怒道：“弟子告退！”三人赶紧行礼，退了出去。东方云道看向龙胜阳，没好气的说道：“你教的好徒弟。”龙胜阳面不改色，淡淡的说道：“这不是演戏吗？我觉得他演的挺好。”东方云道：“他也知道是演戏，但这小子演戏都这么讨厌，让人想抽他。”我去准备了。二长老起身告退。二长老下手轻点。龙胜阳叮嘱。风玉春满脸无语：“你已经说过八百遍了，我就这么一个弟子，知道你没说腻，我都听腻了。放心，我心里有数。”第三百六十五章。你们先走，我断后。陆成风几人下山。顾东树道：“我们分开搜查吧。”陆成风一脸鄙视的看着他：“你是不是脑子被女人大腿夹坏了？我们就四个人，对面人数不详，修为不明，分开就不怕被逐一击破。你要想分开也行，你一个人一组，我和康师兄、左师兄一组。你”你顾东树满脸愤懑的盯着陆成风，冷笑道：“怂包，你就是怕死？没错啊，我是怕死。焚天盟的人嗜血好人，生性残忍，你不怕死？你一个人走。”顾东树冷哼一声。一个人就一个人，嘴上这样说，脚下却没动。陆成风嘲讽道：“你倒是走啊，真是死鸭子嘴硬！你这样的人，死三天，一拨拉嘴还在动吗？你，你，你！”顾东树鼻子都气歪了。好了，都别吵了。陆师弟说的没错，我们不能分开，一起搜查吧。相互之间还能有个照应。康盛开口打断了两人的争吵。左文浩嘀咕道：“可这里这么大，我们只有四个人，该怎么找到焚天盟的人呢？这还不简单？野外生存最重要的是什么？”陆成风问。左文浩思索了一下，道：“我明白了，是水，他们离不开水源。”陆成风竖起大拇指，聪明。左文浩不好意思的挠挠头。康盛道：“我知道这附近有一条小溪，那我们就沿着小溪搜查。”几人深入密林，走了一两个小时，才看到小溪。这条小溪，陆成风很熟，当初他就是在这条小溪旁见到东方云道和东方初见的。几人沿着小溪往前走，走了没多久，陆成风突然间猫下身子，小声道：“前面有人。”康盛几人也看到了，但不是看到了人。而是看到了升起的白烟，几人凝神屏气，悄悄摸了上去，翻过一座山丘，远远的便看到小溪边有火在燃烧，一个穿着黑衣的人正在烤东西吃。四人躲在一块巨石后面，陆成风狐疑道：“怎么只有一个人？其他人肯定离这里不远，我们速战速决，先拿下此人再说。这样，我从那边绕过去截他的后路，你们从正面。”卧槽，顾东树，你这个大傻逼！康盛和左文浩也惊呆了。陆成风的话还没说完，顾东树已经冲了出去。那黑衣人也听到了动静，猛地起身，扭头看来。这人一身黑衣，黑布遮面，全身包得严严实实，只露出一双布满沧桑的眼睛。顾东树冲到跟前，拔剑指着黑衣人，趾高气扬地说道：“束手就擒，不然杀无赦。”好大的口气！你是神火宫的弟子吧？真没想到还有上赶着送死的。黑衣人声音低沉嘶哑，看顾东树的眼神充满了不屑。顾东树怒不可遏，大言不惭！既然你不肯束手就擒，就别怪我不客气。话音刚落，手里的长剑发出一声清脆的剑鸣，顾东树闪电般掠出，长剑如芒。带着丝丝的破空声刺向黑衣人，谁知黑衣人只是闪电般的伸出双指，轻松夹住了剑尖。顾东树脸色一变，疯狂催动修为，拼命往前刺去，结果剑身都弯曲了，却难以突破黑衣人的两根手指。他想撤剑，可剑尖被黑衣人的双指夹着，他拼尽全力都难以撼动分毫，不自量力。黑衣人语气充满了不屑，双指一折，当的一声，顾东树的长剑直接炸成了碎片。与此同时，黑衣人随手一掌拍落，轰！掌风如潮，倾泻而下，轰在顾东树身上。顾东树直接被拍翻在地，半个身子都陷进了地面。就凭你也妄想杀老夫，老夫这就送你下地狱去！黑衣人缓缓抬起手，就要痛下杀手。顾东树害得魂飞魄散，脸色惨白如纸，浑身瑟瑟发抖。便在这时，几道寒芒破空而来，射向黑衣人。黑衣人满脸不屑，抬手凌空一震，便将寒芒震落在地。这时，陆成风人已经杀到，一拳轰出，全是鼓荡。黑衣人不屑的冷笑一声，随手一掌，掌风席卷，轰！陆成风直接被震得倒飞了出去。倒飞的途中，陆成风祭出了逆鳞天地惊魂斩，一刀劈出，一道十几丈长的金色刀影突然出现，朝着黑衣人斩下。黑衣人没有硬汉，闪电般的倒射了出去。轰！金色刀影站在地面，随着一声巨响，大地崩裂，连小溪都被一分为二，水流都被截断了。顾东树直接被掀飞。陆成风闪电般掠出，凌空一脚将顾东树踢向康盛他们。这一脚可不轻，差点把顾东树肋骨踢断。疼得他发出一声惨叫，你们先走，我断后。此人不是我们能对付的，快去找长老来！陆成风大吼。康盛接住顾东树，转交给左文浩，带他先走，回去找长老
，我留下来帮助师弟。康师兄，你们都走，这人不是我们能对付的。你们留下来会拖我后腿。我用速度缠住他，你们离开，回去找长老。快走，都滚，快点滚！陆成风大吼。康盛他们还在犹豫，快滚，不然大家都得死在这里。陆成风气急败坏的怒吼：“康师兄，我们快走吧！”顾东树催促：“你闭嘴！”康盛阴沉着脸怒斥，旋即看向陆成风，一咬牙道：“陆师弟，尽量用你的速度拖住他，我们这就去找长老。”别废话了，你再废话，我拖不到你们来救我了。康盛一狠心吼道：“走，想走，做梦！”黑衣人身影一闪，朝着康盛等人追去。“你的对手是我，给我留下！”陆成风大吼一声，当即施展五行遁杀术，化作一团火焰，朝着黑衣人席卷过去，拦住了他的去路。轰！翻涌的火焰被黑衣人一掌击溃，陆成风的身影直接抛飞了出去。黑衣人闪电般的朝着陆成风掠来，停停停！没人了，没人了！陆成风赶紧制止。黑衣人听话的停了下来。陆成风揉着胸口，抱怨道：“二长老，你下手也太狠了吧！你该不会是想杀了我，让康盛继承公主之位吧？我可告诉你，他不行的。你看他那呆头呆脑的样，连你都没认出来。”黑衣人正是风玉春，没好气的说道：“臭小子，就你怪话多！”第366章，那就这样死吧！一会你师傅他们就来了，赶紧死吧！”风玉春说道。陆成风嘴角一抽，这话怎么听着怪怪的？他直接往地上一躺，吐着舌头：“二长老，你看我这样死还行不？不行，死的太刻意了。”陆成风哦了一声，收回舌头，换了个姿势。这样呢？不行，还是太刻意了。你得想办法给身上弄点血。陆成风想想也是，然后咬破指尖，在脸上抹了几道血印子。风玉春看了一会，摇头道：“不行，身上还得来点。我没几件衣服，弄脏了不好换洗。就这样吧。”风玉春道：“你这样死的不够彻底啊！”陆成风爬起来，跑过去，双腿伸进小溪里，然后一半身子在岸上。这样呢？是不是死的很有节奏感？风云春微微颔首，嗯了一声，道：“可以。”这样看起来跟真死了一样。陆成风点头，那就这样死吧。臭小子，一个人在外面，凡事都要多留个心眼，一切小心。若是遇到危险，立刻逃，能跑多快跑多快。还有，若是被人发现你的身份，不要犹豫，立刻逃回来。风玉春叮嘱陆成风点点头，我知道了。两人聊了一阵，风玉春突然道：“有人来了，我得走了。”陆成风嗯了一声，道：“那我先死了。”风玉春悄无声息的离开了。陆成风竖着耳朵听了听，隐隐听到了破空声。他赶紧运转归西术，进入了假死状态。不多时，龙胜阳带着康盛御空而来。三长老，是陆师弟。康盛指着下面说道。龙胜阳带着他落到地面，看到陆成风半个身子浸在水里，生死不明，两人脸色骤变。康盛赶紧跑了过去，别碰他。龙胜阳身影一晃，出现在陆成风身边，他手指颤抖，探陆成风的鼻息。只见他的脸色越来越白，最后惨白的没有一丝血色。康盛心里咯噔一下，紧张的呼吸都停滞了片刻。啊！龙胜阳突然间双眸充血，昂天怒吼。声如惊雷在半空炸开，震得群山颤抖，林中的鸟兽吓得四处乱窜。康盛的心沉到了谷底。虽然他不相信陆成风就这样死了，这个贱人各种作死，但一直活得好好的。可看龙胜阳疯狂的神色，他意识到陆成风这次彻底栽了。龙胜阳抱着陆成风的尸体，老泪纵横，像是受伤的老兽。三三长老，请节哀。康盛试着安慰。龙胜阳猛地看向他，双眸猩红，令人不寒而栗。康盛被生生吓得往后连连倒退。龙胜阳盯着他看了一会，然后缓缓收回目光，抱住陆成风的尸体，御空而去。龙胜阳眼神黯然，急忙原路返回。等他返回内门，发现气氛不对，所有人都在窃窃私语：“怎么回事？”康盛问道。“康师兄，三长老疯了，正在圣殿跟公主吵架，好像还动手了，吓死我们了。”康盛深深地吐出一口浊气，道：“陆师弟是三长老唯一的弟子，如今身死道消，也难怪三长老愤怒。陆成风真的死了。”康盛默默地点点头，他是为了救我，左文浩和顾东树。被焚天盟的人杀害的，这家伙真死了！一个弟子惊讶道：“啪！”一记嘹亮的耳光声响起，说话的弟子捂着脸踉跄着几步，一脸错愕的看着康盛，不明白康盛为什么会突然给他一巴掌。康师兄，你！康盛怒道：“什么叫这家伙？他是为了救我们才牺牲的。就算你不愿意承认他是我们的师弟，也请叫他的名字。以后谁要是再对陆师弟不尊敬，就是对我不尊敬，别怪我不客气。”挨了一巴掌的弟子悻悻然，捂着脸不敢吭声，其他人不敢说话。康盛是二长老的弟子。朱景死了，他现在就是天火榜第一，在内门的威信还是有的。康盛满脸愤怒，拂袖而去。一个多小时，陆成风的死讯传遍了整个神火宫。外门，熊进城正在泡茶，这茶是陆成风偷龙胜阳的，这可是好茶，他平时都舍不得喝，只是偶尔泡点。熊长老，熊长老，熊进城刚端起泡好的茶准备喝，木照还有朱福晓和毛蓉蓉慌慌张张的冲了进来。熊进城脸一板：“你们怎么回事？跟陆成风那臭小子学点好，尽学他的坏毛病，一点规矩都遵守。”熊进城训完，才发现三人的神色不对。怎么了？木照眼眶通红，声音颤抖道：“熊长老
，对对，师弟死了，对对，师弟是。熊进城一时间没反应过来，念叨了一遍才明白，他们说的是陆成风，顿时脸一板，怒道：“你在胡说什么呢？”周福晓吸了吸鼻子，声音呜咽：“壮壮师弟和几个内门师兄下山去办事，遇到了焚天盟的人，壮壮师弟为了救其他人，留下来断后。等三长老他们赶到的时候，壮壮师弟已经已经没救了。”哐当一声，熊进城最爱的茶杯从手里滑落，掉在地上，摔得四分五裂。他的眼神瞬间失去了光泽，整个人都僵住了，如同石雕木刻。熊熊长老，你没事吧？穆兆三人满脸担忧。消息消息属实吗？熊进城声音嘶哑的问道。穆兆艰难的点了点头，道：“是真的。”三长老大怒，甚至跟公主动了手。熊进城表情木然，过了会，声音沙哑的说道：“走，跟我去内门。”他慌张的往外走去，结果脚步踉跄，差点摔倒。穆兆三人赶紧扶住他：“我没事，我没事。”熊进城甩开他们的手。大步朝着外面走去，穆兆三人急忙跟上。当他们赶到内门圣殿，刚好看到龙圣阳抱着陆成风的尸体出来，看着手脚无力的耷拉着、毫无生气的陆成风，熊进城如遭雷击，他脚步僵硬的上前，滚开！龙圣阳双眸通红，发出一声低沉的嘶吼：“你，你说过会保护好他的，他是你的徒弟，你连他都保护不好，你有什么用？你有什么用？”熊进城已经顾不上龙圣阳的职位，比他高太多了，老泪纵横的指着龙圣阳的鼻子尖质问：“第367章火化。”风玉春赶紧上前。将熊进城拉到了一旁。熊长老，我知道你很伤心，但三长老心里也不好受。程峰出事后，他整个人跟疯了似的，禁止任何人靠近程峰的尸体。你先冷静一下。三长老现在也在气头上，刚跟公主都动手了，怪公主派陆程峰出去执行任务，这个时候就别招惹他了。龙胜阳双眸通红，脸色难看的吓人。他带着陆程峰的尸体离开了。这时，东方初见从圣殿走出来，满脸泪痕，哭得眼睛红肿。龙胜阳带着陆程峰的尸体回到自己的院子。好了，别装了，没人了。陆成风长长的睫毛颤抖了几下，旋即倏地睁开眼睛，从龙胜阳怀里跳下来。师傅，没想到你还是个戏精啊！这戏演的，我甚至都怀疑我是不是真的死了。龙胜阳瞪了他一眼，没好气地说道：“臭小子，为了你，害得我们所有人陪着你演戏，整个神火宫也就你有这样的面子了。”陆成风满脸谄媚：“师傅，你就别打趣我了，我算什么东西？哪有什么面子？是你的面子大，能让东方云道风玉春陪着他演戏，他陆成风可没这样的面子。”陆成风知道，这都是龙胜阳宠他。龙胜阳性格硬，从来不向任何人低头。这次为了他的事，舔着脸求了东方云道和风玉春半天才搞定。龙胜阳嘴角微微勾起，对于陆成风的马屁很受用。陆成风假死这件事，只有龙胜阳、东方云道、风玉春以及东方初见知道。龙胜阳可以禁止任何人靠近陆成风的尸体，但没有理由阻拦东方初见。所以，假死的事，陆成风之前就跟东方初见通过气。师傅，对不起啊，害得你被熊长老骂。龙胜阳摇摇头，无妨，熊长老也是真心待你好。骂我几句不碍事，等你办完事，去跟他道个歉。陆成风点头，他已经假死两次了，每次熊进城都伤心的老泪纵横。师傅，等我办完事回来，偷你的茶叶给老熊送去，再跟他好好道个歉。龙胜阳嘴角微微一抽，滚进去，别被别人发现了。陆成风嗯了一声，躲进了房间里。龙胜阳一个人离开了，他还得去找一具合适的尸体来替代陆成风。几个小时后，龙胜阳回来了。师傅，找到了吗？龙胜阳微微颔首，深深的看着陆成风，眼神里满是不舍。他深深的叹口气。走吧，陆成风微微点头。龙胜阳将陆成风送出了神火宫。好了，就这里吧，再走一阵，你就能出去了。谢谢师傅。龙胜阳不舍得看着他，臭小子，出门在外，凡事一定要多留个心眼。办完事赶紧回来，一定要完好无损的给我滚回来。弟子遵命。陆成风调皮的敬了个礼，旋即陆成风跪下来给龙胜阳磕了三个头。师傅，拜师的时候我都没给磕头，现在给你补上，你也要照顾好自己。龙胜阳微微点头，将陆成风扶起来，滚蛋吧。早去早回。陆成风嗯了一声，然后双手举过头顶，笑道：“师傅，爱你哦，比心。”龙胜阳一脸嫌弃，但嘴角却不由得微微扬起。陆成风转身离开了。龙胜阳眼眶微微泛红，悄悄跟着陆成风，一直等陆成风安全走出群山。他看着陆成风的背影，轻声道：“臭小子，一定要毫发无损的回来。”直到陆成风的背影看不见了，他才返回神火宫。翌日清晨，神火宫后山山顶，柴火架起两米多高。上面隐隐躺着一具尸体，熊熊大火燃起，黑烟滚滚。陆成风被火化了。东方云道、风玉春等人都在，但都远远的看着，没人靠近。因为龙胜阳现在情绪很不稳定，禁止任何人靠近。内门诸多弟子都来了。东方初见，哭得伤心欲绝。一道身影踉跄着冲过来，是熊进城。他的眼底闪烁着无尽的怒火，老泪纵横，放声怒道：“龙胜阳，你在干什么？为什么要烧了他？他能活的呀、啊？他上次就活了。”风玉春赶紧拦住他：“熊长老，你冷静点。”这是陆成风自己的遗愿，他之前就说过，如果有一天他死了，请将他烧了，骨灰随风飘散。
，因为他喜欢自由。熊进城嚎啕大哭，跟着熊进城来的穆兆、朱福晓、毛蓉蓉早已经泪流满面。康盛、左文浩眼眶通红，顾东树呢？康盛突然发现顾东树不在，左文浩神色愠怒，沉声道：“我去找过他，他说自己受伤了，来不了。”康盛紧握剑鞘，指骨泛白，眼底怒意涌动，大火整整燃烧了一个多小时才熄灭。山头的风卷起灰烬，漫天飘散，随风而去。康盛朝着对面的山头深深的鞠了一躬，然后便转身离开了内门。一个房间里，顾东树坐在桌边，桌上摆着丰盛的早餐，他吃的是津津有味。哐的一声，门被人一脚踹开，顾东树被吓了一跳。当他看到进来的人是康盛，脸色微微一变：“康师兄，你怎么来了？”康盛看着桌上丰盛的早餐，再看着顾东树红润的肤色，眼底的愤怒都快溢出来了。为什么不去送路师弟最后一程？他是为了救我们才牺牲的。你的良心被狗吃了吗？康师兄，我受伤了，动不了啊。再说了。我也没让他救我，是他自己逞英雄，这怪不到我吧？顾东树恬不知耻地说道。看着顾东树无耻的嘴脸，康盛再也压制不住心头的怒火，上前一脚将桌子踹翻，反手一巴掌狠狠地抽在顾东树脸上，怒吼道：“我他妈让你吃！”顾东树被抽得踉跄了几步，半张脸一片红肿，他捂着脸，眼神狰狞：“我敬你是师兄，但你别太过分了，千万别！我承受不起，我没有你这么狼心狗肺的师弟，丢不起这个人。”康盛从怀里摸出一张战帖，狠狠地甩在顾东树脸上，怒道：“顾东树！”今天下午，我在擂台上等你。以后每隔十天，我会挑战你一次。说完，康盛摔门而去。顾东树脸色难看的跟死了爹娘似的，他绝不是康盛的对手。这意味着他以后每月要挨三顿打。第368章，狼群。一晃数日过去了，陆成峰的身影出现在西江。西江面积广袤，但极为荒凉。此时已经入秋，秋风席卷着枯黄的树叶，草叶纷飞，美丽而萧瑟。陆成峰换了一身黑色为主，金色点缀的长袍，面具遮住了右半边脸。万里荒原上。陆成峰一个孤零零的的前行，一直到了晚上，陆成峰才停了下来。他找到一座背风的山丘，取出带的食物，是之前在一个小镇上买的馕饼，一口馕饼一口水，吃的也是津津有味。吃饱喝足，正准备调息打坐，陆成峰的耳廓微微动了动，隐隐间他听到前面传来呼救声。陆成峰思索了一下，顺着声音赶了过去。在距离陆成峰一两里的南边，有一个驼队，大概二十几头骆驼，十多个人，骆驼身上都帮忙的货物，但此时焦躁不安。至于那些人，从长相和穿着打扮来看，应该是西江本地人。此时，这些人皆是一手举着火把，一手拿着自制的砍刀。黑暗中，一双双绿油油的眼睛在火光下闪烁着寒光。狼群，他们遭遇了狼群。这个季节，食物匮乏，狼群会经常下山来猎食。为首的汉子一边让人看到骆驼，一边吩咐人将他们的食物丢出去。一般情况下，狼吃饱就不会攻击人类了。狼是一种极为聪明、狡猾且十分有耐性的动物，一般情况下不会跟人类为敌。除非是饿极了，在这荒原上行走，遇到狼群是常有的事。所以，在荒原上行走的人都会带上大量的肉食。遇到狼群，只要将肉食丢出去，狼群吃完，通常都会离开。但这次不同，狼群数量庞大，足有二三十头狼，而且胃口也很大。这些人将所带的牛羊肉全都丢了出去，也没喂饱这样畜生。面对生性残忍的狼，这些人脸色发白，紧张的额头冒汗，紧握着手里的长刀和火把。狼怕火，一般都不敢靠近。但这次的情况明显不同。随着一声渗人的狼嚎，这是狼王在指挥。群狼围成一圈，朝着这些人缓缓逼近。他们能清楚地看到狼渗人的眼神，嘴角的不断流下的粘液，甚至能听到他们喉咙里低沉的嘶吼声。骆驼感觉到了危险，焦躁不安。负责看住骆驼的人快拉不住了。这时，又是一声狼嚎传来，群狼开始了试探性的进攻。先是一头两米多长的灰狼朝着一个人扑了过来。好在这些人经常在荒原上行走，经验丰富，而且一个个身强体壮，皮肤黝黑的汉子抡起火把砸了过去。狠狠地击中灰狼的头，一时间火星四溅，灰狼吃痛，摔在地上打了个滚，朝着汉子龇牙咧嘴。渐渐的，所有的狼都发动了进攻。带队的汉子面如死灰，这么多的狼，他们这十多个人今晚怕是要撂在这里了。可就在这千钧一发之际，一道身影如同游龙，绕着众人游走一圈。砰砰砰！沉闷的撞击声中，一道道灰狼倒飞了出去，那道影子突然停下，众人这才看清，这是一个身穿黑袍、戴着半张面具的男人。野兽的感觉比人要敏锐的多，群狼也感觉到了危险。发出焦躁不安的嘶吼，陆成峰张嘴，发出一声低沉的嘶吼，犹如惊雷炸开，震得地面都在颤抖。群狼吓得加紧了尾巴，慌忙后退。陆成峰扭头看向旁边的汉子，问道：“这狼肉好不好吃？”汉子怔了怔，急忙说道：“可以吃的，肉质和狗肉差不多，但比狗肉腥骚，需要大量的佐料来去除腥骚味。如果没有佐料，那就很难吃。”这人虽然说的是普通话，但语调生硬晦涩，但好歹能听懂。陆成峰又问：“你们有佐料吗？”“有，但不多。”陆成峰撇撇嘴。顿时失去了兴趣，他轻轻抬起脚，猛地一跺，砰的一声，脚下的地面炸裂，一道道裂痕蔓延了出去。狼群再次被惊得连连倒退，焦躁不安，发出低沉的嘶吼。
。陆成风知道没有狼王的命令，这些狼是不会退走的。你们先撑着点，我去解决狼王。陆成风说完，身如流光，朝着不远处的山头掠去。可就在这时，一声狼嚎传来，群狼竟然退了。陆成风停了下来，若非迫不得已，他也不愿意伤害这些狼。狼是他很欣赏的一种动物，吃软不吃硬，从小喂养，驯化成狗，可成为人类忠实的朋友。但是想用强硬的手段逼其屈服，那基本是不可能的。比如马戏团、狗熊、老虎。狮子这些大型猛兽都能被驯服，上台表演，但极少见到狼上台表演。陆成风正要返回，突然一道尖锐的破空声响起，陆成风身子一晃，原地消失。嗤的一声，一根两米多长的金刚剑矢射在他刚才所站的地方，半截剑身没入地面，剑尾铮铮作响。陆成风眼神一寒，顺着剑矢射来的地方掠去。他掠上一座山丘，只见几道身影消失在远处。呵，还挺谨慎，一击不中便立刻撤退，一看就是老手。不知道刚才的狼群是这些人操控的。还是这些人想要趁火打劫。陆成风原路返回，驼队带头的汉子走过来，朝着陆成风鞠了一躬，满脸感激：“谢谢你刚才救了我们，不然我们就要被狼吃了。”举手之劳而已。陆成风笑着说道。旋即突然察觉到了不对劲：“你们不怕我？”他发现这些人看他的眼神除了感激，没有别的。一般普通人看到修炼者，反应跟看到外星人差不多。为首的汉子笑容憨厚道：“我们要去的地方有很多跟你一样有大本事的人，见多了也就不奇怪了。”陆成风目光微闪：“你们要去暗城？”为首的汉子点头，恩人，你也要去安城。陆成风微微颔首，恩人要是不嫌弃，跟我们一起吧。我们有好吃的食物，有好喝的马奶酒，还可以付你钱。为首的汉子盛情相邀。陆成风笑了笑，这为首的汉子还挺鸡贼，这明显是想请自己保护他们。好，钱就算了，但是我想尝尝你们的马奶酒。陆成风笑着说道。他正愁找不到安城。第369章，我选择留下一条腿。篝火冉冉，陆成风跟驼队的人围着火堆而坐，喝着马奶酒，有一搭没一搭的聊着。你们经常往暗城送物资吗？陆成风问道。为首的汉子点头：“是啊，那地方物资匮乏，所以可以卖个好价格。但是路途遥远，而且路上也不安全，算是拿命赚钱。”陆成风笑着问道：“你们就不怕有人半路打劫？”为首的汉子笑呵呵地说道：“不会的，暗城有一条规矩，不能抢劫商队，不管是谁，只要抢劫商队，都会受到严惩。我们要防的是荒原上的野兽。”陆成风微微颔首：“你们这样来来往往，不会引起别人的注意吗？比如国家管不管？”为首的汉子摇头。我们这地方地处偏远，生活本来就不易，所以从来没有人管过。陆成风笑了笑，看来刚才那些人是想趁火打劫，但碍于暗城的规矩，没敢明抢。他没有再说话，喝了一口马奶酒，这酒味道真不错。等回去的时候，给师傅他们带一些尝尝。休整了一夜，第二天一早，大家继续赶路。陆成风坐在骆驼上，这还是他第一次骑骆驼，就是速度慢了些。三天后，骑乘着骆驼的陆成风远远的看到了一座古城，古城整体灰扑扑的，城墙是以泥土和沙石铸造的，高达二十多米。城门口。有人把守，这些人都是修炼者，但修为不高。一般人进城都要交进城费，当然，这进城费只针对修炼者。对于商队，暗中一路开绿灯，非但不用交进城费，还有免费的客栈住。同时，任何人不得伤害商队的人。这地方本来就物资匮乏，一旦商队的安全得不到保证，谁还敢来？没了商队运送物资，他们只能喝西北风了。物资进城会送到专门的地方，给的价格很高，当然，卖出的价格更高。进城后，陆成风便跟商队的人分开了。他一个人在这座古城中闲逛了起来。这座城池很大，建造这座古城的人绝对是个了不起的人物。城中的人并不多，但所见到的都是修炼者。陆成风突然间脚步一滞，回头看去，他背后不远处三个身穿灰色衣衫的男子，其中一人背着一张大弓，三人正在低头交谈着什么。陆成风嘴角勾了勾，从他进城，这三个人就盯上他了。而且，陆成风也认出了他们是谁，就是那晚在荒原上偷袭他不成，然后逃走的那三个人。陆成风冷笑一声。没有理会这三个跳梁小丑，转身继续闲逛。那三个人一直紧跟着陆成风。陆成风拐进了一条小巷子。那三个人来到巷子口，探头一看，发现陆成风不见了，急忙冲进了巷子里。谁知陆成风突然现身，从巷子另一头走了回来。从我进城就跟着我，你们想要干什么？陆成风笑眯眯地看着他们。谁跟着你了？其中一人说道。陆成风挑挑眉，笑道：“连承认的勇气都没有，还敢跟踪别人？那晚想要暗箭伤我的人就是你们吧？”见被陆成风看穿了。三人相视一眼，也不装了。其中那个马脸男子四十来岁，一脸阴森的看着陆成风：“小子，既然被你认出来了，那我们也不装了。你坏了我们的好事，总得给点补偿吧？”陆成风笑着问道：“你们想要什么补偿？”一百株灵草，看你穿着不差，气度不凡，这点东西不算为难你吧？”陆成风笑道：“那你们还真高看我了。一百株灵草没有，一百株杂草倒是有，杂草配杂碎，倒也是搭配。”三人大怒：“小子，你敢羞辱我们？你可知道我们是什么人？”陆成风嘴角微扬。你们是什么人？说出来吓唬吓唬我！吓住了，我给你们一百株灵草；吓不住，你们给我一百株灵草。
。其中一人一昂头，满脸得意的说道：“小子，站稳了，别吓死你！我们是地煞帮的人，地煞帮，怕了吧？”陆成风摇头：“我真的很想害怕，可我真没听过什么地煞帮。”三人勃然大怒：“小子，连我们地煞帮都没听过，还敢来暗城？我看你是活腻歪了吧！”另一人满脸凶狠，紧跟着说道：“小子，你坏我们好事，要么留下一百株灵草，要么留下一条腿，你自己选择吧。”陆成风眼神逐渐冰冷，嘴角噙着一抹冷笑。那我选择留下一条腿。三人脸色一沉，满脸凶狠。小子，你还真是要钱不要命，不见棺材不掉泪。既然你选择留下一条腿，那我便满足你。其中一人狞笑着说道。话音方落，闪电般朝着陆成风冲了过来。唰，寒芒乍现，冲向陆成风的男子突然间身子一矮，整个人扑倒在地。因为惯性，一直滑到陆成风脚下才停下，地面留下一道血痕。他的腿上出现一个血洞。啊，我的腿，我的腿！他抱着腿哀嚎不止。另外两人脸色发白，满脸惊恐地看着悬浮在他们面前的一把飞刀。小子，你敢伤我地煞帮的人，你摊上大事了！等死吧！走！其中一人声色内忍的大吼，说完，拉着另一个人转身朝着巷子外面跑去。陆成风冷笑一声，心念一动，悬浮在半空的刀胚在空中一闪即逝，噗的一声，刀胚洞穿一个人的腿，留下一个血洞，然后飞出去又折射回来，洞穿了另一个人的腿。两人几乎同时扑倒在地上，往前滑了好几米，地上留下两道血痕。两人抱着腿，痛苦的哀嚎。陆成风收回刀胚，目光寡淡。这三人都是筑基期的修为，实在让他提不起太大的兴趣。我刚才说了，留下一条腿，可没说留下谁的腿。陆成风笑着说完，正准备离开，谁知巷口突然冲进来一群人。这些人服饰统一，皆是黑色劲装，胸口绣着一个金色的暗字。陆成风不认识他们，但经常在暗城混的人都知道，这些人是千万不能惹的，因为他们是暗城城主府的巡逻队。第370章寻城司，一座古朴的四合院，庄严肃穆。这里是暗城的寻城司，负责整个暗城的防卫工作。陆成风和地煞帮的三个人被带到了这里。大厅内，陆成风站在中央，地上还有三个抱腿哀嚎的人，他们的伤都包扎过了，纱布上有鲜血渗出。两旁分别站着几个手持刀剑的壮汉，正是把他们带到这里的巡逻队。这个地方有点像是古代的衙门升堂，最里面靠墙的地方砌了一个台子，上面摆放了一张长条桌，一把椅子。脚步声响起，一个身材高大。目光锐利的中年男子从大厅后面走出来，他脸色严肃，龙形虎步。出来后扫了一眼陆成风和地煞帮的人，然后大马金刀的坐在了桌子后面。这人在整个暗城都很有名，寻城司司主高征。怎么回事啊？高征开口询问，声音低沉，不怒自威。巡逻队领队急忙上前抱拳施礼，道：“司主，我们巡逻的时候发现他们在交手，便将他们带了回来。”高征脸色一沉，一双虎眼凌厉的盯着陆成风和三个地煞帮的人：“你们好大的胆子！暗城禁止私自动手。”想要交手，上擂台，拖下去，先每人杖责五十，再说其他。高震大手一挥，下令。陆成风惊呆了，这里是暗城啊，是鱼龙混杂之地，是邪道之首焚天盟的领地，不应该的礼乐崩坏，道德全无，规矩尽失，到处都是烧杀抢掠吗？怎么这么讲规矩？这跟他想象的完全不一样啊！一看要挨板子，陆成风当然不愿意了。司主，我有话说。高征看着他道：“有什么话，等挨完五十行杖再说。”陆成风一整个大无语。这情况有点熟悉啊，好像他刚到神火宫的时候就挨了一顿板子，只不过那时候有熊进城护着他，现在没有。寻城司也得讲道理吧？你们你们这么讲规矩，为什么不能等我把话说完呢？总得给人一个申辩的机会吧？你这不分青红皂白，各打五十大板，就不怕冤枉了人？高征皱眉看着陆成风，旋即点头道：“好，那就给你一个申辩的机会，免得你说本司主黑白不分。这五十行杖，我先给你记着，多谢。”陆成风抱拳，旋即道：“我是噬魂谷的人。”高征面无表情地看着他，怎么这是威胁？司主，我只是在表明我的身份，没有威胁的意思。高征点头，示意他继续。陆成风指向地上的三个人，道：“他们是地煞帮的人，我是今天才进城。来暗城的途中，我撞到这三个人，想要抢夺一个商队的物资，我出手阻拦，结果得罪了他们。今天我刚一进城，就被他们三个盯上了。我本不想惹事，奈何他们咄咄逼人，把我堵在一个巷子里，说我坏了他们的好事，非要让我补偿他们的损失。他们要我赔偿一千株上品灵草，五百块上品灵石。”还让我跪下给他们磕头道歉，不然就杀了我。我问他们就不怕寻城司吗？他们说寻城司算什么东西？司主，我是被迫无奈，为了自保才伤了他们。其实以我的修为，杀了他们绰绰有余，但就是碍于暗城的规矩，我只是伤了他们，只为自保，还请司主明鉴。高征的脸色顿时一片铁青，两旁的巡逻队成员也是脸色难看，敢说寻城司算什么东西？真是吃了雄心豹子胆！啪！高征狠狠的一拍桌子。眼神凌厉地盯着三个地煞帮的人，怒极反笑，道：“好，很好，连寻城司都不放在眼里了。不能伤害商队，违者严惩不贷，这是焚天盟定下的规矩。这你们都敢违反？你的煞帮眼里还有没有焚天盟？”地煞帮的三个人吓懵了，脸色煞白，浑身战栗。
，他们很清楚抢夺商队的后果。三人眼神怨毒的盯着陆成风，陆成风耸耸肩，道：“看我做什么？我只是实话实说，毕竟我可没有你们的勇气，敢不将寻城司放在眼里。”他胡说，他在信口雌黄，我们没有抢夺商队。对对对，我们也没有让他赔偿我们一千株灵草、五百块灵石，这些都是他瞎编的。司主明鉴，我们怎么敢不将寻城司放在眼里？更不敢违背焚天盟立下的规矩，给我们一百个胆子，我们也不敢啊！三人纷纷哭诉，因为他们很清楚，一旦罪名成立，就算是地煞帮保不了他们。陆成风冷笑一声，道：“敢做不敢当。其实我说的是不是真的？一查便知。”陆成风看向高征，抱拳道：“司主，那晚袭击商队的人中有人使用弓箭，暗中放冷箭。那商队中有人收藏了一支箭矢。”商队刚入城，应该还没离开。只要派人去将那只箭矢取来，跟这位箭囊里的箭矢对比一下，就知道我说的是不是真的了。那晚，那根袭击他的箭矢被商队中一个人拿走了。荒原上野兽繁多，那只金刚箭矢两米多长，可以用来防身。陆成风今天也是通过背大功的这个人，猜到他们就是那晚偷袭他的人。地煞帮的三个人顿时面如死灰。他们那晚的确偷袭过陆成风，虽然只射了一箭，发现陆成风不好对付，便立刻撤退了。但就是这一箭，成了指认他们的铁证。高征吩咐巡逻队的队长道：“你去查一下，把那根箭矢带回来。”是，后者领命而去。高征扫了一眼陆成风和地煞帮的人，挥挥手道：“先将他们关押，回头再审。”陆成风和地煞帮的人被关起来了。地煞帮的三个人不知道被关哪去了，但是陆成风被关进了柴房。陆成风坐在一捆柴上面，满脸晦气，不由得摇头苦笑：“自己真是跟牢房有缘啊！刚到神火宫的时候，就三天两头的被关进地牢，现在刚到暗城又被关起来了。不过现在的待遇好多了，虽然是柴房。”但最起码空气还好，不像牢房阴暗逼仄，空气难闻。